ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷெல்லி ஸ்டோரிஸ்க்காக நான் உங்கள் ஷெல்லி எப்போவும் சொல்கிறது தான் நம்ம சேனலில் போடுற எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஹாரர் நாவல் பௌர்ணமி இரவில் தொண்ணூறுகளின் காலகட்டம் அது நடுவானில் பௌர்ணமி முழு நிலவை கருமேகம் முழுவதுமாக மறைத்திருக்க மழை தூறுமா தூறாதா என்று பட்டிமன்றம் நடத்தி கொண்டிருந்த காலநிலை அங்கே தனியே ஓர் இளம் பெண் மட்டும் வேக நடையிட்டு நேரே சென்று கொண்டிருந்தாள் யார் அவள் அவள் பௌர்ணமி அவளுக்கென்று யாரும் இல்லை அவளும் யாருக்காகவும் இல்லை இனி அவளும் இருக்கப் போவதில்லை அவளுக்கே அவளுக்காக இருந்தவன் இப்பொழுது இல்லாமலே போயிருந்தான் அவன் உயிருடன் இல்லை என்பதை அவளால் நம்ப முடியவில்லை அவன் மீது அவள் கொண்ட தாளாத நேசம் நம்ப விடவில்லை ஆனால் தன் உயிரானவனை உயிரற்ற கூடாக கண்டுவிட்டாலே தன்னை பார்த்ததும் கொஞ்சமாய் விரிந்து ஒளிரும் அவன் கண்கள் அவள் விரல்களை எப்பொழுதும் ஆதரவாய் பற்றி கொள்ளும் அவன் விரல்கள் அவளை காதலாக தழுவிக்கொள்ளும் அவன் கைகள் அவன் ஓயாத பேச்சு சாயாத பார்வை திகட்டாத முத்தங்கள் முடியாத காதல்கள் எல்லாமே முடிந்தே போனதோ இனி அவளுக்கென்று என்ன ஒன்றுமே இல்லை அவன் இல்லாத உலகத்தில் அவளுக்கென்று மிச்சமாக எதுவும் இல்லை அவன் இல்லாத இடத்தில் அவளும் இனி இருப்பதாக இல்லை இதோ தன்னுயிர் நீத்தாவது தன் அவனை அடைந்திட இறுதி வழி தேடி நடக்கிறாள் அவள் எலுமிச்சை மஞ்சளில் சிவப்பும் நீளமும் பூக்கள் இறைக்கப்பட்ட மேல் சட்டை அடர் சிவப்பில் மஞ்சள் நீல நிற நெருக்கமான பூக்கள் கொண்ட முழு நீள பாவாடை சிறு பிடிப்பானுக்குள் அடக்கப்பட்டும் எதிர்காற்றில் அடங்காமல் பறக்கும் செம்பட்டை நிற கூந்தல் இருபது வயதுக்குள் பொருந்தும் தோற்றம் இவள்தான் பௌர்ணமி நட்டநடு இரவு எங்கும் இருட்டு அமானுஷிய அமைதி எங்கிருந்தோ அகோரமாக கேட்கும் சில தெளிவற்ற ஒலிகள் திடமான மனிதனும் வியர்த்து வழியும் அந்த வேளையில் அவள் எதையும் கண்டுகொள்ளாமல் நடந்தாள் ஒழுங்கற்ற கரடு முரடான பாதை வெளிச்சமற்ற இரவு முகத்திலும் மனதிலும் சிறிதும் பயமற்று நடந்தாள் தூரமாய் தெரிந்த ஒற்றை விளக்கு வெளிச்சத்தை நோக்கி நடந்தவள் காலில் ஏதோ தட்டுப்படவே நின்றுவிட்டாள் அது இரும்பு தண்டவாளம் அவள் தேடி வந்ததும் இதைத்தானே வந்துவிட்டாள் இன்னும் சில நிமிடங்களில் அவளின் கலக்கம் தயக்கம் கண்ணீர் கவலை வலி வேதனை எல்லாம் முடிந்து போகும் அவளின் கால்களுக்கிடையில் தண்டவாளத்தின் அதிர்வை அவளால் உணர முடிந்தது நிமிர்ந்து பார்த்தாள் தூரத்தில் ரயில் வண்டி வேகமாக சீறி வந்து கொண்டிருந்தது அதை எதிர்நோக்கி நின்று கொண்டாள் ரயில் வண்டியின் முகப்பு அதிவேகமாக அவளை நோக்கி பாய்ந்து வந்து கொண்டிருந்தது ஆழ மூச்செடுத்து கண்களை இறுக மூடி நின்றாள் மூடிய இமைகளுக்குள் அவன் சிரித்த முகத்தின் பிம்பம் இதோ வந்துட்டேன் சந்துரு உன்கிட்ட வந்துட்டேன் உன்னை பார்க்காம என்னால் இருக்க முடியாது இனியும் என்னை தேட விடாம நீயே என்னை சேர்த்துக்கோ ரயில் வண்டியின் முகப்பு அவளை மோதி கடக்கையில் அவளுடல் மேலெழுந்து காற்றில் மிதந்தது ரயில் வண்டி சத்தம் தூரமாக தேய்ந்து கேட்டது ஆனால் அவளுக்கு எதுவும் கேட்கவில்லை கேட்கவும் கேட்காது வலியற்ற மரணமா மூடியிருந்த கண்களை திறந்து பார்த்தாள் தான் இருந்த நிலை பார்த்து அலறி நடுங்கிவிட்டாள் தன் உடல் சிதைந்து கோர மரணம் ஏற்பட்டிருந்தால் கூட இத்தனை பயந்திருக்க மாட்டாளோ என்னவோ எந்த பிடிமானமும் இன்றி அந்தரத்தில் தொங்கி கொண்டிருந்தாள் அவள் தொண்டை கிழித்து கொண்டு வெளவெளுத்து அவள் கத்த அழுங்காமல் குழுங்காமல் தரையில் இறக்கிவிடப்பட்டாள் அவள் இதயத்தின் தடத்தடப்பு குறைய சில நிமிடங்கள் ஆனது இப்பொழுதுதான் தன்னை சுற்றி ஏதோ வித்தியாசத்தை உணர்ந்தாள் தன் உள்ளுணர்வு உணர்ந்த விதத்தில் இரு கைகளாலும் வாய் மூடி அதிர்ந்து நின்றாள் சில நொடிகளில் வாய் விட்டு கதறினாள் காற்று வெளியில் தன் கைகளை நீட்டி துழாவினாள் சந்துரு சந்துரு நீயா நீ தானே வந்துட்டியா சந்துரு அவள் உள்ளம் கூக்குரலிட்டது ஆனால் அவள் குரல் வலையில் என்ற சத்தம் மட்டுமே வந்தது காற்றில் அவள் கைகளுக்கு எதுவும் தட்டுப்படாமல் போக நீ இங்கதானே இருக்க 
எனக்கு தெரியலையே என்று தலையில் அடித்து கொண்டு கலங்கினால் கதறினால் வெடித்து அழுதாள் பௌர்ணமி அழாம என்ன பாரு காற்றில் அதிராமல் அவன் குரல் அவளுள் மட்டும் ஒழித்தது அவளால் அவன் குரலை கேட்க முடியவில்லை ஆனால் உணர முடிந்தது விதிர்த்து மெல்ல பார்வையை நிமிர்த்து பார்த்தாள் நீலவண்ண ஒளி சிற்பமாக காற்றில் அவன் உருவம் மிதந்தபடி அவள் பார்வைக்கு தோற்றமானது காதல் பித்தேறிய பேதை மறு யோசனையின்றி அவனை தாவி அணைத்து கொண்டாள் சந்துரு சந்துரு என்னை விட்டு போகாத என்னையும் உன்னோட அழிச்சிட்டு போயிடு அவன் மார்பில் புதைந்து கதறினாள் ஆனால் அவனை தீண்டும் உணர்வு அவளுக்கு இல்லை குழம்பினாள் நிமிர்ந்து தன் கைகளால் அவன் முகத்தை மார்பை கைகளை வருடி பார்த்தாள் அவனை தொட முடிந்தது தழுவ முடிந்தது ஆனால் அதை உணர முடியவில்லை அவன் அவள் தவிப்பை நிர்மலமாக பார்த்து நின்றான் அவனை தொட்டு தன் கைகளை பார்த்து அவன் முகத்தையும் பார்த்தாள் அவன் வழியாய் இதழ் மலர்ந்தான் என்னோட உடல் அழிஞ்சு போச்சு உன் பார்வைக்கு தெரிகிறது என் ஆன்மா மட்டும்தான் அவன் இதழசைத்தான் அவன் சொல்வதை உள்வாங்கியபடி அவள் கருவிழி இப்படியும் அப்படியும் வேகமாக அலைந்தது இது நிஜந்தானா பொய்யில்லையே நான் உன்ன உன்னோட ஆன்மாவை பார்க்கிறேனா இது இது என் கனவில்லையே நம்பிக்கையின்றி பரிதவித்து கேட்டது அவள் உள்மனது பதிலாக அவளை நெருங்கி வந்தவன் அவள் கண்ணம் பற்றி அழுத்தி கிள்ளிவிட்டான் ஹா என்று வழியில் தன் கன்னத்தை தேய்த்து கொண்டவள் ஆனா எப்படி நீ எப்படி எனக்கு தெரியற அவள் கலங்கிய கண்கள் விரிந்து வியந்து கேட்டன இந்த ஒரு வாரமா நீ எனக்காக படுற அவஸ்தைய நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் உன் பக்கத்துல இருந்து பாக்குறேன் உன்னை ஆறுதல் படுத்த கூட முடியாம தவிச்சிட்டு இருந்தேன் இப்போ எனக்காக நீ உயிரே விட துணிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் என்னால சும்மா இருக்க முடியல என்னை சுத்தி இருக்க ஒளி துகள்களை ஈர்த்து என் உருவத்துக்குள்ள பொருத்தி உனக்கு காட்டுறேன் என்று விளக்கம் தந்தான் அவள் பதிலின்றி கலங்கி நின்றான் தன் அவனை இப்படியா பார்க்க வேண்டும் நான் மனம் உடைந்து போனார் மறுபடி தண்டவாள அதிர்வு தூரத்தே ரயில் வண்டி சத்தம் அந்த ராட்சச எந்திர மலைப்பாம்பு வேகம் பிடித்து வந்தது சந்துரு இன்னொரு வண்டி வருது பாரு நீ இங்கே இரு நானும் உன்ன மாதிரி உன் கூடவே வந்துடுற என்று சைகையில் சொல்லி வேகமாக நகர்ந்தவளை அவன் கைப்பிடித்து தடுத்தான் திரும்பியவள் எனக்கு சாவ நினைச்சு சுத்தமாக பயம் இல்லை நீ என் கூட இல்லாமல் இருக்கிறது தான் எனக்கு பயமே நான் உன்னோடவே இருக்கணும் அதுக்கு நானும் சாகணும் மனதின் தளராத உறுதியோடு அவன் பிடியை உதர முயன்றாள் அவன் ஆத்மா பிடித்த பிடியை தளர்த்தாமல் நின்றது ரயில் வண்டி நெருங்கி வந்து விட்டது அச்சோ வண்டி போயிட போகுது விடு சந்துரு அவள் மனம் பதறினாள் அதீத உணர்ச்சி வசத்தில் அவள் குரல்வளை சத்தம் எழுப்பியது நீ சாக முடியாது பௌர்ணமி உனக்கான கர்மா இன்னும் மிச்சம் இருக்கு அத முடிக்காம உன் பிறப்பு முடியாது என்றது அவன் ஆத்மா நிதானமாக அவள் இரண்டு கைகளால் தலையில் அடித்து கொண்டு அழுதாள் நீ இல்லாம நான் எப்படி இருப்பேன் நீ இல்லாத உலகத்துல எனக்கு நீ யார் இருக்கா என்ன உன்னோடவே கூப்பிட்டு கொச்சு வந்துரு அவனிடம் கெஞ்சி வேண்டி கதறினாள் நீ இனிமே தனியால் இல்ல பௌர்ணமி என் உயிரோட மிச்சம் உனக்குள்ள உயிரா முகிழ்ந்திருக்கு என்றவன் அவளின் மணி வயிற்றை கை காட்டினான் விழிகள் அகல விரிய அவள் ஸ்தம்பித்து நின்றாள் ஈர விழிகளோடு தன் வயிற்றை கை நடுங்க வருடி தந்தாள் பரவசமாய் பரிதவிப்பாய் அவனை ஏறிட்டாள் அவன் இதமாய் புன்னகை தந்தான் நம்ம குழந்தைய உனக்காக துணையா விற்றிருக்கேன் நம்ம குழந்தைய பத்திரமா இந்த பூமிக்கு கொண்டு வர கடமை உனக்கு இருக்கு அவள் உயிர் வாழ்வதற்கான அவசியத்தை வலியுறுத்தினான் நான் என்னால் தனியாக எப்படி முடியும் நீயும் நானும் சேர்ந்து நம்ம குழந்தைய வளர்க்க ஆசைப்பட்டனே அவள் கண்கள் கலங்கி மொழிந்தன நீ தான் இந்த குழந்தையோட அப்பான்னு என்னால் சொல்ல முடியுமா சொன்னாலும் யாராவது கேட்பாங்களா புரிஞ்சுப்பாங்களா நம்புவாங்களா அவளின் பேதை மனம் கதறியது இல்லாத அப்பாவுக்கு வாய் பேச முடியாத அம்மாவுக்கு பிறந்து இந்த பாழ்பட்ட சமூகத்தில் நம்ம குழந்த பாடுபடுறதை விட அது பிறக்காமையே போகலாம் பௌர்ணமி 
அவன் கோபமாக அழுத்திய குரலில் இரத்த சிவப்பாக மாறி போக அவன் உருவம் கொடூர சாயல் காட்டியது இவளின் இதயம் சில்லிட்டது சந்துரு அவள் இதழ்கள் நடுங்க அசைந்தது அவள் மெல்ல சாந்தமானான் அவள் உதடு பிதுங்கி அழத் தொடங்க அவளை தன்னோடு அணைத்து கொண்டான் நீ இல்லாம நான் எப்படி சந்துரு அவன் மேல் சாய்ந்தபடி தேம்பினால் அவனுக்கும் தெரியும் தன்னை தவிர அவளுக்கு யாரும் இல்லை என்று அவனுக்கும் அவளை தவிர யாரும் இல்லை இப்போதல்ல பிறப்பிலிருந்தே கால் ஊனமான அவனும் கேட்டல் பேசுதல் திறனற்ற அவளும் தனித்தவர்கள்தான் அவனின் தனிமை உலகத்தை அழகாக மாற்றியவள் அவள் மட்டும்தான் அவர்கள் உலகத்தில் அவர்கள் இருவர் மட்டும்தான் வேறு யாரும் வர முடியாது அவர்கள் அன்பின் ஆழத்தை புரிந்து கொள்ளவும் முடியாது அந்த அற்புதமான உலகத்தை சிதைத்து தன் உயிரை குடித்து தன் அவளை தவிக்கவிட்ட யாரையும் யாரையும் அவன் விட்டு வைக்க போவதில்லை அவன் உருவம் விகாரமாக மாறி கொடூர முகம் காட்டியது அத்தோடு தன் அவளுக்கும் தன் பிள்ளைக்குமான உரிமையை பெற்றுத்தரவும் அந்த ஆத்மா சங்கல்பம் ஏற்றுக்கொண்டது அந்த சங்கல்பம் முடியும் வரை அவன் உரிமை வெட்கை தொடரும் டேக் ஓகே வெல்டன் காய்ஸ் இயக்குனர் மித்ராவதி இரு கைகளையும் தூக்கி கட்டை விரல் உயர்த்தி காட்டினார் படப்பிடிப்பு தளத்தில் இருந்த அனைவரும் அந்த காட்சியின் பிரமிப்பிலிருந்து முயன்று விலகி கைத்தட்டினர் பௌர்ணமி சந்துரு இருவரும் புன்னகையுடன் இறங்கி வர மித்ராவதி பௌர்ணமியை அணைத்து கொண்டார் வா எக்ஸலண்ட் அமிர்தி அந்த ஊம பொண்ணோட உணர்வுகளை அப்படியே கண்முனால கொண்டு வந்துட்ட இது உன்னோட ஃபஸ்ட் ஃபிலிம்னு சொன்னா யாராலையும் நம்ப முடியாது ஆக்டிங் ஃபீல்டில் உனக்கு பிரைட் ஃபியூச்சர் இருக்கு பெஸ்ட் விஷஸ் டியர் என்று மனதார பாராட்டினார் இயக்குனர் மித்ராவதி நாற்பதை தொட்ட வயது திரைப்பட துறையில் அவரின் அனுபவங்களும் அதிகம் ஆண் இயக்குனர்களின் ஆதிக்கம் மிகுந்த திரைத்துறையில் பெண் இயக்குனராக தனக்கான அழுத்தமான தடம் பதித்தவர் இவர் இயக்கும் படங்கள் வித்தியாசமான கதைக்கலங்களை கொண்டு அழுத்தமானதாக சுவாரஸ்யம் நிறைந்ததாக இருக்கும் பெரும்பாலும் நிஜ சம்பவங்களை கொண்டு இவரின் கதை பின்னல்கள் அமைந்திருக்கும் இதோ நிழல் காதலன் இந்த படமும் நிஜ நிகழ்வை அடிப்படையாக கொண்டு இவரின் கற்பனை அரிதாரம் பூசி தயாராகி கொண்டிருக்கிறது மித்ரா இயக்கிய படங்கள் தோல்வி கண்டதாக சரித்திரம் இல்லை அத்தனை நுணுக்கமான திறமையும் அனுபவம் கொண்டவர் அவரின் அடுத்த வெற்றி பயணம் இது முதல் முதலாக அவர் கையில் எடுத்திருக்கும் திகில் படமும் இதுதான் எங்கும் இருள் சூழ்ந்து கல்லும் முச்செடிகளும் மண்டி கிடக்கும் அந்த தண்டவாள பகுதியில் படப்பிடிப்பு குழுவினரும் படப்பிடிப்பு சாதனங்களும் சுற்றி அடைத்திருந்தன இந்த காட்சிக்காக குளிரான இரவையும் பொருட்படுத்தாது படக்குழுவினர் பணியாற்றி கொண்டிருந்தனர் அமிர்தியின் நேர்த்தியான நடிப்பு இந்த காட்சியை இன்னும் மெருகேற்றி இருக்க தயாரிப்பாளர் துணை இயக்குநர்கள் ஒளிப்பதிவாளர் போன்றோர் அமிர்திற்கு வாழ்த்து சொல்லி பாராட்டினர் அமிர்தி அனைவருக்கும் புன்னகையோடு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டாள் அவள் நடித்த முதல் காட்சிக்கு வந்த இத்தனை பாராட்டு நடிப்பின் மேல் அவளுக்கு இருக்கும் ஆர்வத்தையும் தன் திறமையின் மேல் இருக்கும் நம்பிக்கையையும் கூட்டுவதாக அமைந்தது ஆனால் இதையெல்லாம் பார்த்து விதாத்தின் முகம் மட்டும் சுருங்கி போனது இந்த திகில் படத்தின் நாயகன் அவன் இறந்து போன சந்துருவின் ஆத்மாவாக நடிப்பவன் இதற்கு முன் சில படங்களில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளான் கதை நாயகனாக நடிப்பது இதுவே முதல் முறை இயக்குனர் மித்ராவதி விதார்த்தின் நடிப்பு திறமையையும் அவனின் ஆறடி உயர கவர்ச்சியான தோற்றத்தையும் கொண்டு சந்துரு கதாபாத்திரத்துக்கு பொருந்துவதாக இருக்க இவனை தேர்ந்தெடுத்திருந்தார் முகம் வதங்கி நின்றவன் தோலை தட்டிய விக்னேஷ் என்ன ஈரோ சார் ஆத்மாவா நடிக்கிறது கஷ்டமாயிருக்கா என்று வினவினான் விக்னேஷ் படத்தில் துணை இயக்குனராக பணி புரிபவர் அதெல்லாம் இல்லை விக்கி நான் சரியா நடிக்கலையா என்ன எல்லாரும் அமிர்தியை மட்டும் பாராட்டுறாங்க வித்தார்த் சற்று பொறாமையாக கேட்க நீ சந்துரு கேரக்டரை நல்லாவே நடிச்சு கொடுத்த வித்தார்த் ஆத்மாவா நீ நின்னது உன்னோட ஃபேஸ் எக்ஸ்பிரஷன் எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் பட் எந்த டைலாக்கும் பேசாமல் காது கேட்காத வாய் பேச முடியாத ஊம பெண்ணா ஃபேஸ் எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் பாடி லாங்குவேஜ் மட்டும் யூஸ் பண்ணி முழு நீள சீனும் அதிகமாக டேக் எடுக்காமல் முடிச்சு தந்திருக்காங்க அமிர்தி இந்த பாராட்டு அவங்களுக்கு தகுதியானது தான் என்று விளக்கினான் விக்னேஷ் விதாத்திற்கும் அது புரிந்திருந்தது 
எனவே ஆமோதித்து தலையாட்டினான் டோன்ட் வெரி மேன் பிளாஷ்பேக் ஃபுல்லா உன்னோட பாட்டு தான் நடக்க முடியாத ஹீரோ கேரக்டர்ல நீ உன் பெஸ்ட கொடு என்று அவன் கையை குத்தி உற்சாகமூட்ட வித்தாத் முகமும் தெளிர்ந்து மலர்ந்தது எப்படியும் அவனுடைய முழு திறமையையும் இந்த படத்தில் அவன் தந்தை ஆக வேண்டும் தவறினால் மீண்டும் இரண்டாம் கட்ட கதாபாத்திரங்களில் நடிக்க மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவான் முயன்று வெற்றி பெற்றால் அவனுக்கு தமிழ் திரையுலகில் ஏறுமுகம்தான் வித்தாத் மனதிற்குள் உறுதியேற்றுக் கொண்டான் முதல் கட்ட காட்சி வெற்றிகரமாக முடிந்துவிட அனைத்தையும் ஏறக்கட்டும் வேலைகள் அங்கே மும்முரமாகின அமிர்தி கேரவானிற்கு சென்று உடைமாற்றி சுடிதாரில் வெளியே வந்தாள் வித்தார்த் அவளை பார்த்து சேக முறுவல் புரிந்தான் இன்னைக்கு கலைக்கிட்டீங்க அமிர்தி வாழ்த்துக்கள் தன் முறைக்கு இவனும் பாராட்ட தேங்க்ஸ் வித்தார்த் என்று அவளும் நன்றி உரைத்தாள் ஐயையோ என்று அலறி கொண்டு ஓடி வந்தவள் அவர்கள் இருவரையும் மோதிக்கொண்டு அவளும் தடுமாறி நின்றாள் அவள் பாக்கியலட்சுமி பாலி என்ற பெயர் சுருக்கம் திரைத்துறையில் பிரபலம் அமிர்தியின் உதவிக்காக அவளின் பெற்றோரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவள் முப்பதை கடந்த வயது ஆனாலும் அந்த வயதுக்குரிய நிதானத்தை இவளிடம் பார்க்க முடியாது சற்று தொடுக்கான குணம் கொண்டவள் தோற்றத்தில் சற்று பூசினார் போன்ற உடல்வாகோடு துருத்துருத்த உடல் மொழி கொண்டிருந்தாள் அச்சோ பாலி என்ன இதெல்லாம் ஒழுங்கா பிஹேவ் பண்ணு அமிர்தி கண்டிக்க அவளின் பாலி அதை சற்றும் சட்டை பண்ணாமல் அதை விட அம்முமா உனக்கு விஷயம் தெரியுமா என்று பதறியவள் அடுத்த சீன் சந்துருவோட பங்களாவில் எடுக்க போறாங்களா அதுவும் அந்த பார்ட் முடிகிற வரைக்கும் நம்ம அதுல தான் தங்கணும் வேறையா என்று கைகள் விடவெடுக்க படபடத்தால் பாலி அவள் சொன்னதை கேட்டு அமிர்தி வித்தார்த் இருவரின் முகங்களும் யோசனை காட்டின வித்தார்த் விக்கியை கை காட்டி அழைத்தான் என்ன விக்கி இதெல்லாம் செட்டு போறத தானே பேசிட்டு இருந்தீங்க இப்ப என்ன புதுசா அந்த பங்களால ஷூட்டிங் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கீங்க எங்களுக்கும் ப்ராப்பர் இன்ஃபார்ம் கூட தரல அந்த பங்களாவை பற்றி உலாவும் அமானுஷிய கதைகளை ஓரளவு கேள்விப்பட்டு இருந்ததால் வித்தார்த்தும் சற்று பதற்றமாக கேட்க இது மித்ரா மேடமோட ஏற்பாடு விதார்த் நாம எதுவும் பேச முடியாது விக்னேஷ் விளக்கம் சொல்ல பட் விக்கி இது ரிஸ்க் இல்லையா என்று அமிர்தியும் தயங்கி கேட்டார் ஆமா ஆமா இது ரொம்ப பெரிய ரிஸ்க் பேய் படம் எடுக்க பேய் இருக்க வீட்டு அவங்க டைரக்டர் பார்ப்பாங்க பாலியும் மறுத்து படபடக்க இப்படியே அவங்க கிட்ட பேசி தொலைக்காத உன்னை கடிச்சு கொதறிடுவாங்க விக்னேஷ் பாலியை எச்சரிக்கவும் மித்ராவதி அங்கே வரவும் சரியாக இருந்தது குட் நியூஸ் ஃபார் யூ காய்ஸ் சந்துருவோட கதைய அவன் வாழ்ந்த வீட்லயே எடுக்க நமக்கு பர்மிஷன் கிடைச்சிருக்கு என்று அவர் உற்சாகமாக சொல்ல மற்ற மூவருக்கும் என்ன சொல்வது என்று புரியவில்லை பேய் வீட்டுக்கு போறதெல்லாம் ஒரு குட் நியூஸா மேடம் உங்களுக்கு எங்களை உசுரோட ஊர் திருப்பி அனுப்புற ஐடியாவே இல்லையா உங்களுக்கு பாலி தான் துடுக்குத்தனமாக கேட்டு வைத்தார் சில்லியா பேசாத பாலி அந்த வீட்டுல பேய் இருக்குன்னு சொல்றதெல்லாம் சும்மா வதந்தி உண்மை இல்ல ஒரு ரியல் ஸ்டோரிய அதோட ரியல் லொக்கேஷன்ல எடுக்கும் போது நம்ம படத்துக்கு இன்னும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு அதிகமாகும் எவ்வளவு போராடி அங்க ஷூட்டிங் எடுக்க பர்மிஷன் வாங்கியிருக்கும் தெரியுமா இது ஒரு நல்ல சான்ஸ் மிஸ் பண்ணா நமக்கு தான் லாஸ் மித்ராவதி குரலை உயர்த்தி காட்டமாக பேச மற்றவர்கள் வாய் அடைத்து கொண்டது விக்கி தேவையா இது என்பது போல பாலியை முறைக்க இதெல்லாம் சரிபட்டு வராது சும்மா இருக்க நாயவால கடிச்சு விடுறதோ சாமானு இருக்க பேய் வீட்டுல குடி போறதோ ஒண்ணு நான் சொன்னா கேட்கவா போறீங்க பாலி சத்தமாகவே முணுமுணுத்தாள் சும்மா உளராத பாலி பேய்னு எதுவும் இங்க கிடையவே கிடையாது பேய் பிசாசு எல்லாம் நம்மளோட அதீத கற்பனை மட்டும்தான் என்றவர் நெக்ஸ்ட் வீக் சந்துரு வாழ்ந்த பங்களாவுக்கு நம்ம எல்லாரும் போறோம் பிப்டீன் டேஸ் அங்கதான் ஷூட்டிங் வித்தார்த் அமிர்தி உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா மித்ரா முடிவோடு கேட்க திரைத்துறையில் முதற்படியில் இருக்கும் அவர்களாலும் பெரிதாக மறுப்பு சொல்ல முடியவில்லை சரி என்று தலையசைத்தனர் அடுத்த வாரம் அந்த பங்களாவை வந்தடைந்தனர் படக்குழுவினர் சற்று பயத்துடனே வந்தவர்கள் அந்த பங்களாவை பார்த்து வியந்துதான் போயினர் அத்தனை அழகாக புதுப்பிக்கப்பட்டிருந்தது அந்த மாளிகை மலை பங்களா இடத்தில் சுற்றிலும் பச்சை நிற தோட்டத்துடன் தனித்து நேர்த்தியாக அமைந்திருந்தது பாலி கூட வாய்ப்பிழந்து கொண்டாள் அடங்கொய்யால என்னங்கடா இது பேய் பங்களான்னு சொன்னாங்க இங்க பேய் இருக்கிறதுக்கான எந்த தடயமும் இல்ல வழி மாறி வந்து போட்டோமா பாலி அமிர்தி காதில் கிசு கிசுக்க பாலி இல்லாத பேய நீயே வர வச்சிரு போல அமைதியா வா என்று அமிர்தி முன்னடந்தாள் 
அங்கே வேலை செய்யும் வயதான தம்பதி பங்களா முன் வணக்கம் வைத்து அவர்களை வரவேற்க சொன்ன நேரத்துக்கு பங்களாவை கிளீன் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்றார் மித்ராவதி இது எங்க வேலைங்கம்மா ஐயாதா போன்ல நீங்க எல்லாம் படம் பிடிக்க வரதா தகவல் சொன்னாரு என்றார் வேலைக்கார பெரியவர் கருப்பசாமி இந்த பங்களா பத்தி வெளியே என்னென்னமோ சொல்றாங்க நீங்க தைரியமா இங்கேயே தங்கியிருக்கீங்க படத்தில் துணை இயக்குனராக இருக்கும் பிரியா வியந்து கேட்க நீங்க அந்த வதந்தி பேச்சையெல்லாம் நம்பாதீங்கம்மா நாங்க அதோ அந்த தோட்டத்து வீட்டுல தான் ரொம்ப வருஷமா தங்கியிருக்கோம் அவர் சொல்ல அந்த பங்களாவை விட்டு சற்று தூரத்தில் அவரின் சிறிய வீடு தெரிந்தது படக்குழுவினர் அனைவரும் நிம்மதியோடு உள்ளே சென்றனர் ஏன் இப்படி உள்ளதை மறைச்சி சொன்னீரு ஒவ்வொரு பௌர்ணமி நாள்லையும் இங்க நடக்கிறதெல்லாம் பயந்துட்டு நாம அந்த நாள்ல வெளியே எங்கேயோ போய் தங்கிட்டு வரோம் இப்ப இவங்களை இதே பங்களால உள்ளார தங்க வச்சு ஏதாவது ஆச்சுனா அந்த பெரியவரின் மனைவி கலவரத்தோடு ஆதங்கப்பட அட அடுத்த பௌர்ணமி வர்றதுக்குள்ள இவங்க எல்லாரும் போயிடுவாங்க புள்ள நீ வசனப்பட்டுக்காத வருஷ கணக்கா மூடி கிடந்த பங்களாவுக்கு இப்பவாவது வேலை வந்துச்சுன்னு சந்தோஷப்படுவியா என்று சொல்லிவிட்டு நகர்ந்தார் பங்களாவின் உட்புற பிரம்மாண்டத்தை பார்க்கவும் அனைவருக்கும் நிம்மதி முக்கிய நடிகர்கள் துணை நடிகர்கள் மற்ற படக்குழுவினர்களுக்கு தனித்தனி அறைகள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தன மித்ரா விக்கி பிரியா முகிலன் அந்த பங்களா முழுவதையும் ஆராய்ந்து படம் எடுக்க இடங்களை தெரிவு செய்வதில் ஆயத்தமாகினர் இதே பங்களால தானே உண்மையான சந்திரவோ பௌர்ணமியோ வாழ்ந்திருந்தாங்க கேட்கும் போதே பிரியாவின் உடல் சிலிர்த்தது ஆமா பிரியா அவங்க ரெண்டு பேரோட துர்மரணம் கூட இதே பங்களால அடுத்தடுத்து நடந்திருக்கு அவங்களோட முடிவை தற்கொலையா எடுத்துக்கிட்டு சரியான விசாரணை இல்லாம மர்மமாவே கைவிடப்பட்டுடுச்சு என்னோட ஊகத்திலையும் கற்பனையிலும் அவங்களோட மரணத்துக்கு நியாயம் செய்ய முயற்சிக்கிற இந்த நிழல் காதலன் படம் இவங்க ரெண்டு பேருக்கான என்னோட சமர்ப்பணம் மித்ராவதி ஒருவித தீவிரத்தோடு உரைத்தார் கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதங்களாக சந்திரு பௌர்ணமியின் வாழ்க்கை விவரங்களை சேகரித்து திரைக்கதை அமைப்பதில் மூழ்கி இருந்ததால் அவருக்குள் ஏற்பட்டிருந்த தாக்கம் இது இரவு உணவு முடித்து ஓய்வை ஒதுக்கி மறுநாள் காலை படப்பிடிப்பிற்கான காட்சிகளை விலக்கி கொண்டிருந்தார் மித்ராவதி பௌர்ணமி அவளோட ரூம்ல தூங்கிட்டு இருக்கா அப்போ திடீர்னு அவர் ஆரம்பிக்கும் போதே ஏதோ விழுந்து உடையும் சத்தம் கேட்க அங்கிருந்த அனைவருமே பதறி நடுங்கினர் உறக்கம் கலைந்து தரையிலிட்ட படுக்கையிலிருந்து விதிர்த்து எழுந்தாள் பௌர்ணமி தன் அருகே பார்த்தாள் தன் அறையை சுற்றிலும் மருண்ட பார்வையை சுழற்சினாள் ஐயோ அப்ப எல்லாம் கனவா என் சந்துரு இல்லையா சந்துரு மனதிற்குள் அலற்றி வெளியே கதற அவளின் குரல் வலையில் இருந்து ஒழுங்கற்ற சத்தம் தான் எழுந்தது அட என்ன புள்ள நீ மறுபடியும் அழுக ஆரம்பிச்சிட்டியா உன் கூட பெரிய தலைநோவா போச்சு இப்படி அழுதழுதே செத்து தொலைய போற பாரு நடுத்தர வயதான வேலைக்கார அம்மா சலித்தபடி கத்திவிட்டு நகர அவள் கதறி கொண்டுதான் இருந்தாள் அவர் பேசியது எதுவும் அவளுக்கு கேட்கவில்லை கேட்க போவதும் இல்லை ஏய் பௌர்ணமி எதுக்கு அழற இப்போ அவன் அழைப்பை அவள் உணர சட்டனை நிமிர்ந்தாள் அவள் அருகேதான் அவன் உருவம் அமர்ந்திருந்தது தாவி அவனை அணைத்து கொண்டாள் உன்னை பார்த்தது பொய்யோன்னு நினைச்சு பயந்துட்டேன் சந்துரு நீ என்னை விட்டு எங்கேயும் போக மாட்டேன்னு சத்தியம் செஞ்சிருக்கல்ல அவள் மனது அவனிடம் ஓலமிட ஆம் என்பதாக அவனும் தலையசைத்தான் நேற்று இரவு அவன் ஆன்மாவிடம் சத்தியம் பெற்று கொண்ட பிறகுதான் அவள் சற்று சமாதானமாகி வீடு நோக்கி நடந்தாள் அவன் கையை இறுக்கமாக பிடித்தபடி இப்பொழுதும் அத்தனை இறுக்கமாக காற்றாகி போனவனை அணைத்திருந்தாள் எங்கே தன் பிடி தளர்த்தினால் அவன் மறுபடியும் மறைந்து போவானோ என்று பயந்தவளாய் பௌர்ணமி நான் இல்லாம போனவன் என்னை ஊக்கிட்டே இருக்க வச்சுக்கணும்னு நினைச்சா முடியாது உண்மையை ஏத்துக்கிட்டு நான் இல்லாம வாழ பழகிக்க புரியுதா அவன் தன் அவளை தெளிவுபடுத்த முயல அவள் இடவளமாக தலையசைத்து மேலும் அவனுள் ஒன்றி கொள்ளவே முயன்றாள் அவளை தன்னிடம் இருந்து பிரித்து நிமிர்த்தியவன் அவள் வயிற்றில் தன் பார்வை பதித்து நம்ம பாப்பாவை நீ தான் பார்த்துக்கணும் அதுக்கு நீ தைரியத்தை வளர்த்துக்கணும் புரிஞ்சுதா என்றான் அவள் உதடுகள் பிதுங்கி தேம்பி தேம்பி அழுதாள் நீ இல்லாத உலகத்துல நானும் பாப்பாவோ வேணாம் சந்துரு பாப்பாவோட நானும் செத்து உன் கூடவே வந்துடுறோம் அவள் சைகையில் மொழிய அவன் உருவம் தீயை தகித்தது அவன் அருகாமை சூடு தாங்காது விதிர்த்து நகர்ந்து கொண்டவள் அவனை அடிப்பட்ட பார்வை பார்த்தாள் உனக்கான நியாயத்தையும் நம்ம பாப்பாவுக்கான அங்கீகாரத்தையும் 
வாங்கி தர கடமை என்னோடது நான் இல்லாம பாப்பாவுக்காக வாழ பழகிக்க வேண்டிய கடமை உன்னோடது மறுபடியும் சாகணும்னு பேசின அவன் உருவம் மெல்ல மெல்ல படுகோரமாக மாறிக்கொண்டே போக அதை காண சகிக்காமல் பௌர்ணமி கத்துவிட்டாள் நம்ம குழந்தைக்காக வாழ்வேனு சொல்லு அவனின் ஓங்கிய மிரட்டலில் உடல் அதிரம் இரண்டவள் சுவரோடு ஒன்றி கொண்டு உடலை குறுக்கி மடித்த கால்களுக்கிடையே முகம் புதைத்து நடுங்கினாள் சாக மாட்டேன்னு சொல்லு அவன் உத்தரவு வார்த்தைகள் கத்தியாய் வீச மாட்டேன் சாக மாட்டேன் பாப்பாவை நானே பார்த்துப்பேன் என்று கையசைத்து உடல் விடவிடத்து கதறினாள் அவன் உருவம் மெல்ல மெல்ல இயல்பு நிலைக்கு வந்தது கலங்கி கதறியவளை இழுத்து தன்னோடு அணைத்து கொண்டான் அவள் இன்னும் அதிகமாக கதறி அழுதாள் அவனின் முடிந்து போன வாழ்வில் பேரின்பம் தந்தவள் இவள் ஓர் அறையில் முடங்கி போன அவன் குறுகிய வட்டத்தின் பேருலகம் இவள் இவளோடு இன்பம் துய்த்து வாழ அவன் வாழ்ந்த நாட்கள் போதவில்லை இவளின் காதலில் திளைத்து வாழ வரும் ஏழு ஜென்மங்களும் போத போவதும் இல்லை இவள் மீது முதல் முதலாக காதல் கொண்ட நொடியை நினைக்கும் போதே அவன் ஆன்மா பணியாய் குளிர்ந்து போனது அந்த அறையின் தட்பவெட்ப நிலையில் மெல்ல குளிர்ச்சி பரவலானது அதே நேரம் வேறுபுறம் நோக்கி அவன் ஆத்மா ஈர்க்கப்பட்டது அங்கே வீட்டின் நடுக்கூடத்தில் சந்திரவின் புகைப்படத்திற்கு மாலை அணிவித்து அவனுக்கு பிடித்த உணவு வகைகள் படையல் வைக்கப்பட்டிருந்தன அவனின் அக்கா அவள் கணவன் தாய்மாமன் மாமி சித்தப்பா சித்தி பெரியப்பா பெரியம்மா என நிறைய சொந்தங்கள் கூடியிருந்தனர் ஆனால் அவர்கள் யார் முகத்திலும் துக்கத்தின் சாயல் இருக்கவில்லை சந்திரவின் தாய் காந்திமதி மட்டும் தன் மகன் புகைப்படத்தை பார்த்து பார்த்து கண்ணீர் வடித்து கலங்கி கொண்டிருந்தார் தன் அம்மாவிற்காக இவன் ஆன்மா இலகியது அவரின் அருகே சென்று அவரின் கலங்கி தோய்ந்த முகத்தை வலியோடு பார்த்திருந்தது அங்கே முறைப்படி சந்திரவிற்கு ஆன்ம சாந்தி பூஜை நடைபெற அந்த பூஜையின் ஆகர்ஷணம் இவன் ஆன்மாவை தாக்கியது ஏதோ அவஸ்தையை உணர செய்தது இவனுள் மெல்ல மெல்ல தகிப்பு பரவி உஷ்ணம் கூட்டியது வெளிவாசல் தோட்டத்தில் கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த காவல் நாய்களை இவன் விரித்து பார்க்க அவற்றின் கழுத்து சங்கிலி அறுபட்டு வீட்டின் உள்ளே பாய்ந்தோடி வந்த நாய்கள் அங்கிருந்த படலையெல்லாம் சிதறி அடித்தன அனைவரும் அலறி கத்தி ஓடி ஒளிய வேலையாட்களாலும் அந்த நாய்களை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை சடுதியில் அந்த இடமே அலங்கோலமாக மாறி போனது நாய் மோதிய வேகத்தில் சுவரின் ஓரமாக கீழே விழுந்துவிட்ட சந்திரவின் அக்கா கணவன் பைரவநாத் மீது பூஜையில் வைக்கப்பட்ட சந்திரவின் புகைப்படம் வந்து விழுந்தது அவர் வழியில் அதை மிரண்டு பார்க்கும் போதே அந்த புகைப்படத்தில் சக்கர நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்த சந்திரவின் உருவம் எழுந்து புகைப்பட சட்டத்தை தாண்டி கை கால்களை வெளியே நீட்டி வர அவர் பயந்து நடுங்கி ஆ என அலறி கத்த வெளி நீட்டிய சந்திரவின் கைகள் அவர் கழுத்தை இறுக்கி நெறித்தன அவரின் கண்கள் சொருக கை கால்களை தரையில் அடித்து கொண்டு போராடினார் ஆனால் நாய்களின் அட்டக்காசத்தில் யாரும் அவரை கவனிக்கவில்லை கடைசியில் கணவன் கை கால்களை வெட்டி வெட்டி துடிப்பதை கவனித்த கௌதமி ஐயோ உங்களுக்கு என்ன ஆச்சுங்க கலவரமாக பதறி ஓடி வந்து அவரை பிடித்து கொள்ள சந்திரவின் ஆத்மா காற்றில் கரைந்து மறைந்தது மித்ராவதி வழக்கம் போல இரண்டு கைகளையும் நீட்டி கட்டை விரல் உயர்த்தி காட்டினார் நெக்ஸ்ட் சீன்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க குயிக் என்று அவர் ஆணையிட மற்றவர்கள் துரிதமாகினர் இதை எதையும் கவனிக்காது ஓய்ந்து போய் அமர்ந்திருந்தார் சற்று முன் சந்திரவின் மாமா பைரவநாத்தாக நடித்த வாசன் யாரோ அவர் தோல் தீண்ட விதிர்த்து திரும்பினார் அங்கே பிதாத் சிநேக புன்னகையோடு நின்றிருந்தான் சந்திரவின் வேஷத்தோடு அவன் இருக்க இவர் முகம் மிரண்டு வெளிறியது ஹலோ சார் உங்க கூட நடிக்க வாய்ப்பு கிடைச்சது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு என்று முகத்திற்கு நேராகவே கூறினான் வித்தார் அதிக படங்களில் குணச்சித்திர வேடங்களில் நடித்து வருபவர் அவர் தயாரிப்பாளராகவும் நடிகராகவும் திரைத்துறையில் மிகுந்த அனுபவமும் செல்வாக்கும் உடையவர் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி அவருடன் நல்ல நட்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ள விழைந்தான் வித்தாத் அவர் பதில் பேசவில்லை உப்புக்கு தலையை மட்டும் அசைத்து வைத்தார் உங்க ஆக்டிங் செம்ம சார் நீங்க பயந்து கத்துன நடிப்பை பார்த்து நானே அரண்டுட்டேன் பாருங்களேன் வித்தாத் விடாமல் பேச்சை வளர்க்க நான் நடிச்சேனா நிஜமாவே பயந்துட்டேன்பா அவர் அழுத்து சொல்ல நிஜமா பயந்த மாதிரி அவ்வளோ நேச்சுரல் ஆக்டிங் சார் உங்களோடது அவன் சிலாகிக்க இவர் ரசிக்காதவராக தலையசைத்து விலக முயன்றார் சந்துருவோட வில்லன் நீங்க தானே அப்போ உங்களை தான் நான் கிளைமேக்ஸ்ல கொல்ல போறேன் 
வித்தார்த் நகைச்சுவையாக சொல்லவும் நான் ஏற்கனவே சந்துருவ கொன்னதால தான் நீ ஆவிய அலையிற என்று அவரும் சற்று கடுப்பாக பதில் கொடுத்து விட்டு மித்ராவதி முன் வந்தார் வாசன் சார் கிரேட் ஒர்க் ஒரே டேக்ல சீனை பர்ஃபெக்டா முடிச்சுட்டீங்க உங்க ஆக்டிங் பார்த்து எல்லாருமே அரண்டுட்டாங்க படக்காட்சி கச்சிதமாக அமைந்த நிம்மதியோடு மித்ராவதி அவரை பாராட்ட இவரோ அதை கண்டு கொள்ளாமல் இங்க ஷூட்டிங் கண்டினியூ பண்ண வேணா மேடம் சீக்கிரமா நம்ம இங்கிருந்து போயிடுறது நல்லது வாசன் பதற்றமாக சொன்னார் ரிலாக்ஸ் ஏன் திடீர்னு இப்படி சொல்றீங்க மித்ராவதி குழப்பமாக கேட்க என்னால விலைக்கு சொல்ல முடியாது இப்ப எடுத்த சீனை மறுபடியும் பாருங்க உங்களுக்கே புரியும் என்றார் கலவரமாய் மித்ராவதி சற்று நிதானித்து பிரியா நீ போய் விக்க வர சொல்லு என்று உத்தரவு விட தலையசைத்த பிரியா ச எப்பவும் எல்லாத்துக்கும் இவங்களுக்கு விக்கி தான் ஃபஸ்ட்டு நான் ரெண்டாம் பட்சம்தான் என்று கருவி கொண்டு நகர்ந்தாள் விக்னேஷ் வந்ததும் அந்த காட்சியை திரையில் ஓட்டி பார்த்தனர் எதுவும் தவறாக தெரியவில்லை என் முன்னே இருக்க ஃபோட்டோவை ஜூம் பண்ணி பாருங்க வாசன் சொல்ல அப்படியே செய்து பார்த்தவர்களின் கண்கள் விரிந்து முகம் வெளிறியது நிஜமாகவே அந்த புகைப்படத்திலிருந்து புகை போன்ற உருவம் வெளியே கிளம்புவது போல பதிவாகி இருந்தது என்ன கேமராமேன் சார் இதென்ன நியூ மாடல் கேமராவா சீனெல்லாம் ஷூட் பண்ணும்போதே கிராஃபிக்ஸும் ஆட் பண்ணிடுவங்க போல விக்னேஷ் வியப்பாக கேட்க தன் முகவாயை விரலாய் தேய்த்தபடி அந்த காட்சியை பார்த்த முகிலன் இந்த சீன் ஜஸ்ட் ஏதாவது ஃபால்ட்டாக இருக்கும் ஹாரர் மூவின்ற பீதியில் இது நமக்கு திகிலாக தெரியுது அவ்வளோதான் தனக்கு தோன்றிய விளக்கம் தந்தார் கேமராமேன் முகிலன் அப்போது கண்ணால் நான் பார்த்ததை என்ன சொல்கிறீங்க முகிலன் வாசன் விடாமல் கேட்க வாசன் சார் இதுதானே உங்கள் முதல் திகில் படம் அதோட இந்த பங்களாவோட கதையை கேட்டு எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு பயம் இருக்க தான் செய்யுது அந்த பயத்தோட வெளிப்பாடு தான் இது இதையெல்லாம் ரொம்ப யோசிக்காமல் விட்டு தள்ளுங்க அப்படியே நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இங்கே அமானுஷ்யம் ஏதாவது இருந்தால் அதையும் நம்ம ஃபிலிமில் ஒரு கேரக்டராக சேர்த்துக்கலாம் முகிலன் சாதாரணமாக சொல்லிவிட்டு அடுத்த காட்சி படப்பிடிப்பிற்கு தயாராக சென்று விட்டார் பேய் ஆவி பூதமெல்லாம் நிஜமில்ல வாசன் சார் எதையும் போட்டு குழப்பிக்காம தைரியமா இருங்க மறுபடியும் இப்படி இல்யூஷன் எல்லாம் தோன்றாது மித்ராவதியும் இயல்பாக சொல்லிவிட்டு நகர வாசனுக்கும் தான் பார்த்தது வெறும் பிரம்மை தானோ என்ற குழப்பம் மேலோங்க தலையை குலுக்கி கொண்டு நகர்ந்தார் கண்விழித்து சோர்வோடு எழுந்தமர்ந்தார் பைரவநாத் கணவனின் அருகே கவலையோடு அமர்ந்திருந்த கௌதமி என்னாச்சுங்க திடீர்னு உங்களுக்கு என்னாச்சு இப்பவும் ஏதாவது செய்யுதா என்று பதற்றமாக கேட்டார் பைரவநாத் மனைவிக்கு பதில் தராமல் சுற்றி பார்த்தார் சொந்தங்கள் அனைவரும் அவர் படுத்திருந்த கட்டிலை சுற்றி நின்றிருந்தனர் என்னாச்சு மாப்பில உங்களுக்கு காந்திமதியும் மருமகனிடம் கவலையாக விசாரித்தார் சந்துரு சந்துருதான் அந்த ஃபோட்டோவில் இருந்து வெளியெழுந்து வந்து என் கழுத்து நெரிச்சான் அவன் தான் அவர் பயம் அகலாமல் பேச அங்கிருந்த அனைவரும் நம்பாத பார்வை பார்த்தனர் நம்புகிற மாதிரி ஏதாவது சொல்லுப்பா நாய் தள்ளி விட்டதில் தலையில் அடிபட்டு மூளை குழம்பி போச்சா என்ன அந்த குடும்பத்தின் பெரியவர் கேலியாக கேட்க நீங்கள் யாரோ என்னை நம்பலை என்றவர் ஆத்திரமாய் போர்வையை விலக்கி கொண்டு எழுந்து மறுபடியும் மாலையிட்டு வைத்திருந்த சந்துருவின் புகைப்படத்தை எடுத்து வீட்டிற்கு வெளியே தூக்கி வீசினார் யார் தடுப்பதையும் காதில் வாங்காமல் மண்ணெண்ணெய் எடுத்து வந்து அதன் மேல் ஊற்றி புகைப்படத்தை எரியூட்டினார் ஐயோ சந்துரு காந்திமதி கதறி அழ மற்றவர்கள் நடப்பதை கலவரமாக பார்த்து நிற்க அங்கே பாய்ந்தோடி வந்த பௌர்ணமி வாளி தண்ணீரை எடுத்து வந்து அதில் ஊற்றி நெருப்பை அணைத்து விட்டாள் நிழற்படத்தின் மேல் சட்டமும் கண்ணாடியும் தீயில் கருகியிருக்க ஆங் ஆங் என்ற கதறலோடு சூட்டையும் பொருட்படுத்தாமல் அதை எடுத்து தன்னோடு அணைத்து கொண்டாள் ஏய் அந்த ஃபோட்டோவை கீழே போடு பைரவ்நாத் அதட்டலையும் கேட்காமல் அந்த ஃபோட்டோவை கட்டிக்கொண்டு அழுதவளை பார்த்து இவரின் கோபம் இன்னும் அதிகமானது போயும் போயும் வேலைக்கார நாயினி உனக்கு என்ன இவ்வளவு திமிர்த்தனோ என்று கோபமாக அவளை எட்டி உதைக்க காலை உயர்த்த வெட்டென மின்னல் போல பௌர்ணமி அவர் முன் எழுந்து நின்றாள் அந்த வேகத்தில் அதிர்ந்தவர் ஓரடி பின்வாங்கினார் தன் முழு உயரம் தாண்டி நிமிர்ந்து முறுக்கேறி அவள் நின்ற தோற்றத்தை பார்த்தவர் இதயம் நின்று துடித்தது கவிழ்ந்திருந்த அவள் தலை சட்டென நிமிர அவளை உதைக்க வந்தவர் தூக்கி பின்னால் எறியப்பட்டார் அங்கிருந்தவர்கள் பயந்து நடுங்கி அவளை பார்க்க மென்மையான அவள் முகத்தில் ஏகத்துக்கும் ஏறியிருந்த இறுக்கம் இரத்த சிவப்பை சிவந்து 
குரோதம் காட்டிய அந்த கண்கள் அனைவரையும் விளவிளக்க செய்தது பௌர்ணமி மேல கைய வச்ச கொன்னுடுவேன் ஓமை பெண்ணின் வாயிலிருந்து சந்திரவின் குரலில் மிரட்டலாக உதிர்ந்த எச்சரிக்கை வார்த்தைகள் கேட்டவர்களுக்குள் கிளி பரவ செய்தது சந்துரு சந்துரு என்ற அலறலோடு காந்திமதி நினைவிழந்து அங்கேயே மயங்கி சரிந்தார் சிவப்பெரிய பார்வையை அங்கிருந்த அனைவரின் மேலும் செலுத்திய பௌர்ணமி புகைப்படத்தை பிடித்தபடியே நேராய் சந்துருவின் அறைக்குள் செல்ல பட்டென்று கதவு அடைத்து கொண்டது கட் கட் மித்ராவின் குரலில் நடிகர்கள் காட்சியிலிருந்து இவரிடம் திரும்பினர் அமிர்தியிடம் வந்தவர் சீன்படி உன் உடம்புக்குள்ள சந்துரு ஆவி இருக்கு ஸோ உன்னோட பாடி லாங்குவேஜ் பௌர்ணமி மாதிரி இருக்கக்கூடாது சந்துரு மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் உன்னோட ஃபேஸ் எக்ஸ்பிரஷனில் இன்னும் இன்னும் கடுமையாக கொண்டு வரணும் ஓகேவா அவர் மேலும் சில திருத்தங்களை சொல்ல அந்த காட்சி மீண்டும் மீண்டும் இயக்குனருக்கு திருப்தி ஆகும் வரை பல டேக்குகள் வாங்கி எடுத்து முடிக்கப்பட்டது அமிர்த்துக்கு இதான் முதல் படம் என்னவோ அவங்கள தான் எல்லாரும் பெருசா கொண்டாடுறாங்க வித்தார்த்திடம் அவனின் உதவியாளன் தீபக் புகைந்து கொட்டியிருந்தான் எனக்கும் அதான் புரியல நானும் அவளுக்கு ஈக்குவலா பர்ஃபெக்டா தான் என்னோட பெஸ்ட்டை தரேன் ஆனாலும் அவளுக்கு அடுத்துதான் என்னை பாக்குறாங்க மித்ரா மேம் உட்பட விதத்திற்கு முதலில் இருந்தே இந்த குறை இதனை பொறாமை என்றும் சொல்ல வேண்டுமோ புது பொண்ணு அழகா இருக்கு செம்மையா நடிக்கிறது வேற அதால தான் எல்லாரும் கும்பலா அந்த புள்ள மேல விழுறாங்க சார் தீபக்கும் அவனுக்கு ஒத்து ஊதினான் பிளாஷ்பேக்ல எனக்கு தான் ஒர்த்து அதிகம் அப்ப பாரு எல்லாரும் வித்தா வித்தாத்துன்னு என் மேலே விழுவாங்க என்று நம்பிக்கையோடு சொன்னவன் இந்த மூவி எனக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் தெரியுமா என்னோட ஃபியூச்சர் பிளான் எல்லாமே இதுல தான் இருக்கு ஆனா அந்த அமிர்தி என்னை ஓவர் டேக் பண்ண பாக்குறா இந்த கதையில ஈரோயிசம் காட்டுவோம் சான்ஸே இல்லை வேற சே என்று அழுத்து கொண்டான் திரைக்கதையின் சாரம் அப்படி என்பதை உணர்ந்தும் அவன் மனம் ஆறுவதாக இல்லை ஒரே படத்தில் ஓஹோ என்று ஆக வேண்டும் என்ற கனவு அவனுக்கு அப்போது அமிர்தி கைபேசியில் பேசியபடி தோட்டத்தின் பக்கம் செல்வது இவர்களின் பார்வையில் பட்டது அம்மா அப்பா தங்கை மூவரும் மாற்றி மாற்றி கேட்கும் கேள்விகளுக்கு உற்சாகமாகவே கைபேசி வழியில் பதில் சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் அமிர்தி அவர்கள் குடும்பத்தில் அமிர்தி தான் முதல் முதலாக நடிப்பு தொழிலை தேர்ந்தெடுத்தது முதலில் பெற்றவர்களுக்கு சிறு சங்கடம் இருப்பினும் தன் பெண்ணின் விருப்பத்திற்கு தங்களால் இயன்ற அளவு ஒத்துழைப்பு வழங்கினர் மகளுக்கு வந்த முதல் பட வாய்ப்பு அவர்களையும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது எனினும் தங்கள் பெண்ணின் பாதுகாப்பு விஷயத்திலும் அவர்கள் கவனமாகவே இருந்தனர் பத்து நாட்கள் பிரிவிலும் மகளின் நலனை ஒவ்வொரு நாளும் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள விழுந்தனர் பெற்றவர்களின் தவிப்பு அது எனக்கு இங்கே எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை மாம் பாலி என் கூடவே ஒட்டிட்டு தான் சுற்றிட்ருக்கா நான் ஒன்றும் தனியாக இல்லை இங்கே என் கூட கிட்டத்தட்ட ஐம்பது பேர் இருக்காங்க நீங்கள் டென்ஷன் ஆகுதீங்க டேட் இங்கே எந்த பயமும் இல்லை ம் மித்ரா மேம் ஃபுல் சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் பூஜி இன்னும் டென் டேஸில் வந்துடுவோம் பாய் டேட் டேக் கேர் மேம் குட் நைட் புஜி கைபேசியை அணைத்து விட்டு நிமிர்ந்தவளுக்கு திக்கென்றானது பேச்சு சுவாரஸ்யத்தில் அந்த தோட்டத்தின் இருள் கவிழ்ந்த இடத்திற்கு வந்திருந்தாள் அந்த இருளில் தனித்து நின்றவளின் இதயத்தின் தடதடப்பு தன்னால் கூடிக்கொண்டே போனது வேக நடையும் சிறு ஓட்டமுமாக வெளிச்சத்தை நோக்கி வந்த பிறகே சற்று ஆசுவாசமானாள் ச எவ்வளோ தைரியமான பொண்ணு நீ ஒரு செகண்ட் இருட்டை பார்த்து பயந்துட்டி அமிர்தி நாட் ஃபேர் என்று தன்னைத்தானே மனதுள் குட்டி கொண்டு தன் அறைக்கு வர அங்கேயும் இருள் சூழ்ந்திருந்தது வடிந்த தைரியத்தை தேக்கி பிடித்தவர் கைபேசி டார்ச்சை சொடுக்கி மின்சார பொத்தான்களை தேடி அழுத்தினாள் அறையில் வெளிச்சம் வந்த பிறகு அவளுக்கு நிம்மதியானது லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த பாலி எங்க போனா முனுமுணுத்தபடி கைபேசியை மெத்தையில் வீசிவிட்டு கண்ணாடி முன் நின்று சற்றே வியர்த்து தெரிந்த முகத்தை டிஷ்யூ பேப்பரை கொண்டு தன்மையாக ஒற்றி எடுத்தாள் உள்ளத்தை காட்டும் கண்ணாடி திரையில் அவள் பின்னோடு வெள்ளை திரையிட்ட உருவம் தெரிய இவள் கண்கள் விரிய நடுங்கி போனாள் உடல் நடுங்க திரும்பி பார்க்க அங்கே எதுவும் தெரியவில்லை ஆழ்ந்த மூச்சுக்களை எடுத்து தன்னை சமாதானப்படுத்திக் கொள்ள முயன்றபடி வெளிரிய முகத்துடன் வியர்த்து நின்றிருந்தவளை அங்கே மறைந்திருந்த வித்தார்த்தும் தீபக்கும் பார்த்து வாய்க்குள் சிரித்து கொண்டனர் அவளின் பயந்த தோற்றத்தை தங்கள் கைபேசியில் வீடியோ எடுத்தபடி சற்று முன் வெள்ளை போர்வைக்குள் கண்ணாடி பிம்பத்தில் வந்து நின்றவனும் தீபக் தான் ஏதோ சிறுபிள்ளை விளையாட்டு போல 
அமிர்தியை பயமுறுத்தி இவர்கள் அற்ப திருப்தி கொண்டனர் தலையை குலுக்கி கொண்டவள் குளியல் அறைக்குள் சென்று முகத்தில் நீர் தெளித்து சற்று தெளிந்து வெளியே வந்தார் டவலால் முகத்தை ஒற்றி துடைத்தபடி வந்தவள் முகத்தின் அருகே அகோரமான முகம் தெரிய அலறிவிட்டார் அவள் பயத்தில் அலறி கத்தவும் அந்த கோர உருவம் கைகளை விரித்து அவளை மிரட்டவும் அதற்கு மேல் பொறுக்க முடியாமல் மறைந்திருந்த வித்தாத் சத்தமாக வாய்விட்டு சிரித்து விட்டான் வித்தாத் வயிற்றை பிடித்து சிரித்து கொண்டே மறைவில் இருந்து வெளியே வரவும் தன் முகமுடியை கருற்றி கீழே வீசிவிட்டு தீபக் சிரிக்கவும் அவர்கள் இருவரையும் மாறி மாறி பார்த்த அமிர்துக்கு திகு திகுவென கோபம் ஏறியது ஷட்டப் அறிவில் உங்களுக்கு எதுல விளையாடணும்னு ஒரு வியவஸ்தை இல்லையா வித்தார்த் நீயுமா உங்ககிட்ட இருந்து நான் இதை எதிர்பார்க்கல அவள் கோபம் கோபமாக வார்த்தைகளை துப்பிவிட்டு கோபமாக வெளியே நடந்தாள் ஹே ஜஸ்ட் ஜாலிக்காக தான் அமிர்தி டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ வித்தார்த் அவளை சமாதானம் செய்ய பின்னால் சென்றான் சாதாரண விளையாட்டு வினையாவதில் அவனுக்கு உடன்பாடு இல்லை சாரிங் அமிர்தி மேடம் தீபக்கும் அவளிடம் மன்னிப்பை வேண்டியபடி தொடர்ந்தான் அந்த அறையில் அந்த கோர முகமூடி மட்டும் தனியே தரையில் கிடந்தது சற்று பொறுத்து மெல்ல அசைந்தது எந்த பிடிமானமுமின்றி அந்த முகமூடி காற்றில் மிதந்தபடி உயர எழுந்து தொங்கியது அமுமா என்னாச்சு திடீர்னு கத்துன குரல் கொடுத்தபடியே பாலி அறைக்குள் நுழைய அந்தரத்தில் தொங்கி கொண்டிருந்த முகமூடி பொத்தென்று கீழே விழுந்தது அகலமான மெத்தை போன்ற விருப்பில் படத்தின் முக்கியமானவர்கள் கூடி அமர்ந்து திரைக்கதை காட்சி அமைப்பு பற்றிய விவாதத்தில் இருந்தனர் மித்ராவதி கதையின் நகர்வை பற்றி விலக்கி கொண்டிருக்க அனைவரின் கவனமும் அவரிடம் நிலைத்திருந்தது அவரை குறுக்கிட்ட வாசன் இந்த பங்களாவில் உண்மையாக என்ன நடந்தது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் நாங்களும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் என்று கேட்க அவரின் மனநிலை புரிந்தவர் இங்கு நடந்த உண்மை நிகழ்வை தனக்கு தெரிந்த வகையில் கூறலானார் சுமார் நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்ன இதே பங்களாவில் வாழ்ந்தவங்க தான் சந்திரகாந்த் அவங்க குடும்பமும் சின்ன வயசில் போலியோ அட்டாக் ஆனதால் சந்திரகாந்தோட வலது கால் வளர்ச்சி குன்றி போய் அவனால் நடக்க முடியாமல் வீல் சேரில் தான் எப்பவும் இருப்பானா சந்திரகாந்த் பேரே வித்தியாசமாக இருக்கே பாலி தான் குறுக்கே புகுந்தால் வழக்கமான துடுக்கு கேள்வியோடு ஆமாம் பாலி அப்போது இது போல் பேரெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் போல் ரஜினிகாந்த் விஜயகாந்த் மாதிரி இவன் பேர் சந்திரகாந்த் மித்ராவதியும் பதில் தந்தார் இந்த பங்களாவில் எங்கேயோ அந்த சந்திரகாந்தோட ஒரு ஃபோட்டோ கூட இல்லையே வித்தார்த் சந்தேகமாக கேள்வி எழுப்பினான் தான் நடிக்கும் கதாபாத்திரத்தின் நிஜ உருவத்தை காண வேண்டும் என்ற ஆர்வம் அவனிடம் ஆமோதிப்பதாக தலையசைத்த மித்ராவதி சந்திரகாந்த் இறந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பங்களாவில் தொடர்ந்து அசம்பாவிதங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அதெல்லாம் சந்திரகாந்தோட ஆவியோட வேலை தானு பயந்து அவனோட பொருள் ஃபோட்டோ முதற் கொண்டு எல்லாத்தையும் தீயில போட்டு எரிச்சுட்டதா சொன்னாங்க நான் விசாரிச்சு தேடி அலைஞ்சதுக்கு அப்புறம் சந்திரகாந்தோட உருவ பெயிண்டிங் மட்டும் எனக்கு கிடைச்சிது என்று அவர் கண்காட்ட சற்று பெரிய அளவிலான அந்த ஓவிய சட்டத்தை எடுத்து வந்து விக்னேஷ் அவர்கள் முன்னால் நிறுத்தி திரையை விளக்கினான் அதை பார்த்த அனைவரின் கண்களும் வியப்பில் விரிந்தன அடர்ந்து தோல் தட்டிய சிகை அகன்ற நெற்றி குறுகிய கண்கள் நீள்வட்ட முகம் கோதுமை குழைத்த நிறம் கோட்ஷூட் போன்ற சற்று வித்தியாசமான உடையில் சற்று மிடுக்கான தோற்றத்தில் சக்கர நாற்காலியில் அமர்ந்தபடி சந்திரகாந்தின் ஓவியம் அழகாய் தீட்டப்பட்டிருந்தது அந்த சக்கர நாற்காலின் பிடியை இரு கைகளால் பிடித்தபடி முழு நீள ஊதா நிற கவுன் போன்ற உடையில் தலையை சுற்றி பூக்களிட்ட ஸ்காப் துணியால் மறைத்து கட்டி மா நிறத்தில் நெளிந்த புருவங்கள் அகன்ற கண்கள் குட்டி நாசி பலப்பலத்த கன்னங்கள் வடிவான செவ்விதழ்கள் என அழகோவியத்திற்கும் அழகு சேர்க்கும் பேரழகாய் ஒரு சிறு பெண்ணின் உருவம் அதில் உடன் வரையப்பட்டிருந்தது இதுதான் பௌர்ணமியா அமிர்தி பிரமிப்பாக கேட்டாள் ஆமா பிறவிலேயே காது கேட்காத வாய் பேச முடியாத பௌர்ணமி இந்த பங்களாவில் வேலை பார்த்த பொண்ணு அவளோட அதிகமான வேலை சந்திரகாந்தை கவனிக்கிறதா மட்டும்தான் இருந்திருக்கு இந்த பெயிண்டிங்கில் பெரிய வித்தியாசத்தை கவனித்தேன் ஒரு வேலைக்கார பொண்ணோட ஓவியத்தை தன்னோட சேர்த்து வரைஞ்சிருக்கிறது எனக்கு முரண்பாட தெரிஞ்சது இந்த பெயிண்டிங் பார்த்த பிறகு தான் இவங்க ஸ்டோரியை சினிமாவாக எடுத்தா என்னன்னு எனக்கு தோணுச்சு என்று மித்ராவதி விளக்கம் தர கேட்டுக்கொண்டிருந்தவர்களுக்கு இன்னும் சுவாரஸ்யம் கூடியது இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மேட்டர் என்னன்னா இந்த பெயிண்டிங் வரைஞ்சது மிஸ்டர் சந்திரகாந்த் தான் என்று விக்னேஷ் சொல்ல ஆஹா பலை கில்லடையாக இருப்பான் போல இருக்கே 
கால் ஊனம்னாலோ ரொம்ப அற்புதமாக பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கான் கேமராமேன் முகிலன் வியந்து சொன்னார் அவனுக்கு பெயிண்டிங் மட்டும் இல்லை ரொம்ப நல்லா பியானோ வாசிப்பானான் கிட்டார் வாசிச்சுக்கிட்டு அவன் பாடினா அவ்வளவு நல்லா இருக்குமா அதோட நிறைய மேஜிக் ட்ரிக்ஸ் வேற செய்வானா ஓ அப்போ எப்படி அவன் இறந்து போனான் வாசன் கேட்க பெரும் மூச்செறிந்தவர் இந்த பங்களா மாடியில் இருந்து கீழே விழுந்து இறந்து போயிருக்கான் அவன் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டதா சிலர் சொல்கிறாங்க அவனோட அக்கா வீட்டுக்கார் தான் அவனை கீழே தள்ளி கொன்னதா சிலர் சொல்கிறாங்க மித்ராவதி சொல்லி நிறுத்தினார் இதில் உண்மை எது முகிலனிடம் இருந்து கேள்வி வந்தது தெரியலை ஆனால் போலீஸ் இந்த கேஸை தற்கொலைன்னு முடிச்சிருக்காங்க சந்திரகாந்த் இருந்து கொஞ்ச நாள் கழித்து ஒரு நாள் நடுராத்திரியில் இந்த பங்களா கீழ்ப்பக்க அறையில் இருந்து பெரிய சத்தமும் வெளிச்சமும் வந்திருக்கு எல்லாரும் கீழே போய் பார்த்தப்ப அங்கே எரிஞ்ச நிலையில் பௌர்ணமி கடந்திருக்கா ஐயையோ அமிர்தி பிரியா பாலி மூவரும் ஒன்றே போல அலறினர் ம் சந்திரகாந்த் இறந்ததுக்கு அப்புறம் பௌர்ணமியை யாருமே பார்க்கலையா அவ தான் சந்திரகாந்தை கொண்டிருப்பான்னு கூட சந்தேகப்பட்டிருக்காங்க பௌர்ணமி எப்படி அங்கே வந்தா ஏன் செத்து போனான்னு யாருக்கும் விவரம் தெரியலை உண்மையிலேயே பௌர்ணமியோட கொடூர மரணத்துக்கு அப்புறம் தான் இந்த பங்களாவில் நிறைய அமானுஷ்யங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு என்ன மாதிரி அமானுஷ்யங்கள் நடந்துச்சு பிரியா பயந்தபடி கேட்க நடுராத்திரியில் ஸ்க்ரீன் எல்லாம் தீப்பிடிச்சு எரியுமா திடீர்னு ஒரு பொண்ணு அலறல் சத்தம் கேட்குமா இல்லை அழுக சத்தம் கேட்குமா இப்படி நிறைய ஐயோ அப்புறம் என்னாச்சு எச்சிலை விழுங்கியபடி அந்த அறையை பயந்த பார்வையால் சுழற்சினால் பாலி பயப்படாத பாலி பௌர்ணமி இரவுகளில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி நடக்குமா மித்ராவதி தைரியம் சொல்லி சின்னதாக சிரித்தார் பௌர்ணமி பேருக்கும் பௌர்ணமி இரவுக்கும் நிறைய சம்பந்தம் இருக்கும் போல மேடம் பிரியா யோசித்து கேட்க ஆமாம் பிரியா அது ரொம்ப நிஜம் பௌர்ணமி இரவில் பிறந்ததால் தான் அவளுக்கு பௌர்ணமின்னு பேர் வச்சாங்களாம் அதோட அந்த பொண்ணு எரிஞ்சு செத்து போனதோ ஒரு பௌர்ணமி இரவில் தானாம் என்ன கோயின்ஸ்டன்ஸில் மித்ரா இலகுவாக சொல்லவும் அங்கிருந்த முகங்கள் எல்லாம் பயத்தில் வெளிரி வியத்தன இதில் இன்னொரு மரள வைக்கிற சம்பவம் என்னென்னா பௌர்ணமி இறந்த மூணாவது பௌர்ணமி ராத்திரி சந்திரகாந்த் எப்படி மாடியில் இருந்து விழுந்து செத்து பண்ணானோ அதே போல் அவனோட அக்கா வீட்டுக்காரரும் மாடியில் இருந்து குதிச்சு தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாராம் அதுக்கப்புறம் இங்கே தங்க யாருக்குமே தைரியம் இல்லை வந்த வேலைக்கு அவங்களோட எஸ்டேட் ஃபேக்ட்ரி எல்லாம் விற்றுட்டு வெளிநாடு கிளம்பிட்டாங்களாம் அப்போ கூட இந்த பங்களாவை வாங்க யாருமே தயாராக இல்லையா மித்ராவதி சொல்லி நிறுத்த அங்கிருக்கும் அனைவருக்குள்ளும் பயம் பரவி நடுக்கமானது இப்போ வரைக்கும் இந்த பங்களாவை எப்படியாவது வித்தே ஆகணும்னு முயற்சி பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் முடியலை என்று முடித்தார் இந்த பெயிண்டிங்கில் அந்த பொண்ணு ரொம்ப சின்ன பொண்ணாக தெரியுதே கேமராமேன் சந்தேகம் எழுப்பினார் ஆமாம் முகிலன் பௌர்ணமி சாகும்போது அவளோட வயசு பதினாறு பதினேழு தானா மூவியில் அத்தனை சின்ன பொண்ணை காட்ட எனக்கு விருப்பம் இல்லை அதால் தான் இருபது வயசு பொண்ணாக எடுத்தேன் என்று விளக்கம் தந்தவர் நாளைக்கு சந்துருவோட ஃப்ளாஷ்பேக் சீன்ஸு கொஞ்சம் எடுத்துடலாம் ஓகேவா அதற்கு மேல் பேச்சுக்கள் நாளை எடுக்க போகும் காட்சிகள் வசனங்கள் என்று சென்றது தடத்தடவென ஏதேதோ பொருட்கள் விழுந்து உடையும் சத்தம் முதல் நாள் போலவே இன்றும் அதே சத்தம் கேட்டது அன்றை விட அதிகமான பயத்தில் அவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் ஒடுங்கி கொண்டனர் முந்த நாள் நைட்டும் இதே நேரத்தில் இதே மாதிரி தான் சத்தம் கேட்டதில்ல ஆனால் நம்ம தேடி பார்த்த வரைக்கும் இங்கே எதுவுமே உடையலை என்று அமிர்தியை கெட்டியாக பிடித்து கொண்டு பாலி பயத்தில் விளவெழுத்து நடுங்கினாள் பௌர்ணமி கதையை கேட்ட எஃபெக்டில் சும்மா நடுங்காதீங்க வாங்க போய் எங்கே இருந்து சத்த வருதுன்னு பார்க்கலாம் என்று கேமராமேன் முகில நிழ ஆமாம் அதுதான் சரி என்று வித்தார்த்தும் மற்ற சிலரும் எழுந்து அவருடன் நடந்தனர் விக்னேஷும் தலையசைத்து விட்டு வெளியே வந்து சுற்றிலும் கவனித்தான் அவர்கள் அந்த பங்களா முழுவதும் சென்று கவனித்து வந்தனர் உடைந்த பொருட்கள் என்று எதுவும் அவர்கள் கண்ணில் படவில்லை திரும்பி அறைக்குள் வந்து எதுவோ உடையல என்று கைவிரிக்க அதே நேரம் மீண்டும் பொருட்கள் விழுந்து உடையும் சத்தம் கேட்டது பயத்தில் அமர்ந்திருந்தவர்கள் எழுந்து இதயம் தடத்தடக்க நின்றனர் ஸ்டோர் ரூமில் பூனை எலி ஏதாவது உருட்டி இருக்கும் பயப்படாமல் போய் படுத்து தூங்குங்க போங்க எல்லாரும் என்று மித்ராவதி உத்தரவு விட விலகியும் விலகாத பயத்துடன் மற்றவர்கள் தங்கள் அறைக்குள் சென்று முடங்கி கொண்டனர் சொல்லுங்க அத்த என்ன முடிவெடுத்திருக்கீங்க பைரவநாத் ஆர்வமாக கேட்டார் நம்ம எஸ்டேட் பொறுப்பை இனி நம்ம சந்துரு எடுத்து நடத்துட்டோமாப்பில் 
காந்திமதி தன் முடிவை சொல்ல பைரவநாத்தின் முகம் மாறி போனது நீங்க புரிஞ்சுதான் பேசுறீங்களா அத்த சந்திரவாலை எப்படி தொழில பொறுப்பெடுத்துக்க முடியும் அவர் பதறி கேட்க ஏன் முடியாது அவங்க அப்பாவுக்கு அடுத்து இதையெல்லாம் கட்டி காக்குற பொறுப்பு அவனுக்கு தானே இருக்குமா பிள்ள ஓர் அறைக்குள்ள முடங்கி கிடக்கிறவனால இவ்வளவு பெரிய பொறுப்பு எடுத்து செய்ய முடியுமா என்ன இதுல நொண்டி வேற அவரின் இறுதி முணுமுணுப்பில் காந்திமதி வெகுண்டு எழுந்து விட்டார் மாப்பிள்ள மறுபடியும் என் பிள்ளைய பத்தி இப்படி ஒரு வார்த்தை வந்தது நல்லா இருக்காது சொல்லிட்டேன் அவ ஒன்னும் பிறப்புலயே இப்படி இல்லையே நாலு வயசு வரைக்கும் நல்லா தான் நடந்துட்டு இருந்தான் கேப்பார் பேச்ச கேட்டு போலியோ தடுப்பூசி போடாம விட்டதால அவனால நடக்க முடியாம போச்சு எல்லாம் நான் செஞ்ச தப்பு தான் ஏன் அறியாமையால என் பொல்ல முடங்கி போயிட்டான் என்றவர் முந்தானையால் ஈரமான கண்களை ஒற்றி துடைத்து கொண்டு மேலும் பேசினார் அவனோட அப்பா இருந்த வரைக்கும் தான் தன் மக ஊனம்னு மற்றவங்களுக்கு காட்டுறத அவமானமா நினைச்சாரு சந்திரவ வெளி உலகத்துக்கு காட்டாம முடக்கி வச்சுட்டாரு என் மகனோட கால் தான் ஊனமை தவிர அவனோட அறிவும் திறமையும் ஊனம் இல்லை நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் இனி இந்த குடும்பத்தையும் தொழிலையும் சந்திரதான் முன்னெடுத்து நடத்துவான் நீங்க அவனுக்கு கணக்கு வழக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து உதவி செய்யுங்க போதும் பைரவ்நாத் முகத்தில் அப்பட்டமாக ஆத்திரம் ஏறியது என்னாத்த வீட்டோட மாப்பிள்ளையா இருக்கிறவன் தானேன்னு என்னை உங்க பிள்ளைக்கு சேவை செய்ய சொல்றீங்களா சந்திரவ வச்சு எஸ்டேட் நடத்தினா நாம எல்லாம் தெருவுல தான் நிக்கணும் பெருசா பேச வந்துட்டீங்களே உங்க மகனை பத்தி வயசு முப்பதாக போகுது அவனுக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க முடிஞ்சதா உங்களால காந்திமதியின் முகம் கவலை காட்டியது எத்தனை பெண்களை அவரும் பார்த்திருப்பார் உன் நொண்டி மகனுக்கு கல்யாணம் தான் ஒரு கேடு என்ற கணவனின் அலட்சியம் ஒரு புறம் என்னை கட்டிக்கிட்டு ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கை வீணாக வேணாமா எனக்கு அதுல விருப்பம் இல்ல மகனின் மறுப்பு மறுபுறம் என ஒரு தாயாக அவர் ஓய்ந்து போனார் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாதான் என்னால எஸ்டேட்டை நிர்வாகிக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா மாமா அவர்கள் பேச்சிடையே ஆழ்ந்த குரல் கேட்க இருவரும் திரும்பினர் சந்த்ரு சக்கர நாற்காலில் அமர்ந்திருக்க பௌர்ணமி அதை தள்ளிக்கொண்டு அவர்களிடம் வந்திருந்தாள் வீட்டு கூடத்தில்தான் அவர்கள் பேச்சு நடைபெற்று கொண்டிருந்தது இதுவரை அவர்கள் பேசியதை கேட்டபடி அமைதி காத்தவன் மேலும் பொறுக்க முடியாமல் அவர்கள் முன் வந்திருந்தான் உத்தியோகம் மட்டுமில்ல கல்யாணமும் புருஷ லட்சணம்தான் இத்தனை வருஷம் உன்னை பத்தி எதுவும் சொல்லாம இருந்துட்டு இப்ப திடி திப்புன்னு வீல் சேர்ல உன்னை தள்ளிட்டு போய் நீ தான் இனி முதலாளின்னு தொழிலாளிங்கிட்ட முன்னாடி நிறுத்துனா எவ மதிப்பா உன்ன எஸ்டேட் தொழிலாளிகளோட நம்பிக்கையும் விசுவாசமும் இல்லாம உன்னால தொழில ஒன்னையும் கிழிக்க முடியாது வைரவநாத் அசராமல் யுக்தியோடு பேசிவிட்டார் அம்மா எனக்கு உடனே கல்யாண ஏற்பாடு பண்ணுங்க நீங்க எந்த பொண்ணை சொன்னாலும் சரி நான் கட்டிக்கிறேன் கல்யாணத்துக்கு எல்லாம் எஸ்டேட் தொழிலாளர்களையும் குடும்பத்தோட வர சொல்லுங்க அன்னைக்கே நான் எஸ்டேட் பொறுப்பேற்றுக்கிறதா எல்லாருக்கும் அறிவிக்கிறேன் என்று சந்த்ரு வேகமான உத்தரவுகளை இட அவன் மாமன் திணறிதான் போனார் இதுவரை சந்த்ருவை நொண்டி எதற்கும் வேலையாகாதவன் வேண்டாத குடும்பத்து சுமை என்று மட்டுமே இவரின் எண்ணம் இருந்திருக்க இப்பொழுது அவனின் அழுத்தமான பேச்சும் அவன் தொழிலில் பொறுப்பேற்றுக் கொள்வதில் உள்ள சிக்கலை கேட்டதும் உடனே தீர்வு கண்ட அவனது சமயோஜித யோசனையும் கண்டு வியந்துதான் போனார் மனிதர் திருமணத்திற்கு மகன் சம்மதம் சொல்லிவிட்டதில் காந்திமதி உள்ளம் குளிர்ந்து போக இதோப்பா இப்பவே பொண்ணு பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுறேன் அவர் நெகிழ்வாக சொல்ல எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் கல்யாணத்துக்கு நாள் குறிங்கமா என்று உத்தரவு விட்டு சந்திரு கையசைக்க அதுவரை அவர்கள் பேசுவது ஒன்றும் விளங்காது தேமை என்று நின்றிருந்த பௌர்ணமி சந்திரவின் கையசைப்பில் சக்கர நாற்காலியை தள்ளிக்கொண்டு நடந்தாள் அந்த மாளிகையின் தென்மேற்கு மூலையில் கடைசி அறையாக தோட்டத்தை ஒட்டி அமைந்திருந்தது சந்திரவின் அறை அறை என்பதை விட அது அவனின் தனி உலகம் அவனுக்கான எல்லாம் அவன் விரும்பியது எல்லாமே அந்த அறையில் கிடைக்கும்படி அனைத்து வசதிகளையும் அதற்குள் அமையும்படி பார்த்து செய்திருந்தார் காந்திமதி வீட்டில் தன் கணவனால் முடக்கப்பட்ட தன் மகனுக்கு அவன் அறைக்குள் முழு சுதந்திரத்தை பழக்கப்படுத்தியிருந்தார் அவனுக்கான கல்வி விளையாட்டு உலக அறிவு இசை ஆர்வம் தனித்திறமைகள் அனைத்தையும் அவன் அறைக்குள் அடங்கியிருந்தன அவனின் அனுமதியின்றி யாரும் அவன் அறைக்குள் நுழைய முடியாது இதில் இப்போதெல்லாம் பௌர்ணமி மட்டும் விதிவிலக்கு நினைவு தெரிந்த நாளிலிருந்தே தனி அறைக்குள் அடைந்து கிடக்கும் சந்த்ரு யாரையும் அவனிடம் அண்ட விட்டதில்லை தனக்கு பணிவிடை செய்ய வரும் வேலையாட்களின் பார்வை அவனின் வளர்ச்சி குறைந்த காலில் படும்போது இவனுக்கு அத்தனை கோபம் வரும் அப்போதே கத்திவிடுவான் வெளியே போ என்று தளராத இருக்க மண்டி கிடக்கும் முகம் வீல் சேருக்குள் முழுமையாக பொருந்தாமல் அமர்ந்திருக்கும் போதே அசகாய உயரம் காட்டும் கட்டான தேகம் கூர்த்தீட்டிய அழுத்தமான பார்வை சிடுசிடுப்பு தெரித்திடும் கோப வார்த்தைகள் இதுதான் அந்த மாளிகையில் 
இருப்பவர்களை பொறுத்தவரை சந்துரு என்பவன் இதனாலேயே அவனிடம் நெருங்க குடும்பத்தார் முதல் வேலையாட்கள் வரை தயங்கி விலகி கொள்வர் தன்னை கீழாக பார்க்கும் மற்றவர்கள் யாரையும் சந்துருவிற்கு பிடிப்பதில்லை தனிமையில் மட்டுமே அவன் உலகம் இயங்கிக் கொண்டிருந்தது பௌர்ணமி வரும் வரையில் முதல் முதலில் பௌர்ணமியை பார்த்தபோது சந்துரு பழக்க தோஷத்தில் வழக்கம் போல அவளிடம் கத்துவிட்டு தான் இருந்தான் அதை வச்சுட்டு வெளியே போ என்று ஆனால் அவளால் தான் அவன் கத்தலை கேட்கவும் முடியவில்லை அவன் கோப முகத்தின் காரணத்தை விளங்கிக் கொள்ளவும் முடியவில்லை தேநீர் கோப்பையை அவன் எதிரில் இருந்த சிறு மேசையில் வைத்தவள் அந்த அறையை கண்ணிமைக்காமல் தட்டி வாய்ப்பிழக்க வியந்து பார்த்து நின்றாள் சக்கர நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்த அவனின் ஆளுமை தோற்றமும் இவளுக்கு அதிசயமானதாக தோன்ற அவனையும் விழிகள் விரிய பார்த்தாள் ஏய் வெளியே போனு சொல்றேல்ல போ வெளிய அவன் அடிக்குரலில் சீறி கதவு புறம் கை காட்ட அவன் தன்னை வெளியேற சொல்வது புரிந்து வெள்ளெந்து சிரிப்பு சிதற வேகமாக தலையாட்டி விட்டு அங்கிருந்து சென்றவளை பார்க்க இவனுக்கு தான் வித்தியாசமாய் தெரிந்தது காந்திமதியிடம் அவளை பற்றி சந்துரு விசாரிக்க நம்ம எஸ்டேட்ல வேலை செஞ்ச பொன்னம்மாவோட மகப்பா அவ உசுர விட்டுட்டா இந்த புள்ளிய யாரோ பொறுப்பெடுத்துக்கவும் முன் வரலையா பாவம் பொறப்புலையே வாய் பேச முடியாது காதும் கேட்காது வயசு புள்ள வேற அதான் இங்க கூட மாடா இருக்கட்டும்னு சேர்த்துக்கிட்டேன் என்றார் அவளின் குறையை கேட்டதும் இவன் மனது பிசைய தனது கத்தலுக்கும் வெள்ளை சிரிப்பை உதிர்த்து போனவளை எண்ணி இவன் உள்ளம் இலகியது அந்த பொண்ணோட பேர் என்னமா என்று கேட்க மகனை ஆதரமாக பார்த்தவர் பௌர்ணமி என்று சொல்லி நகர்ந்தார் பௌர்ணமி சந்துரு ஒரு முறை அவளின் பெயரை உச்சரித்து பார்த்தான் அவளின் பெயர் பௌர்ணமி என்று அவளுக்கு தெரிந்திருக்குமா விசித்திரமான கேள்வி அவனுள் எழுந்து அடங்கியது மறுமுறை பௌர்ணமி அவனுக்கு சிற்றுண்டி எடுத்து வந்து வைக்க அவளை ஆறுதலாக பார்த்தான் பூ போட்ட நீல பாவாடையும் முழுக்கை மேல் சட்டையும் அணிந்திருந்தாள் அவள் முழு நிலவு சாயல் காட்டும் வட்ட முகம் இமைகள் படப்படக்கும் கோலி குண்டு கண்கள் கற்றை கூந்தலை இரட்டை ஜடை பின்னலிட்டு அதன் நுனியில் ரிப்பனை பூ போல கட்டி முன்புறம் விட்டிருந்தாள் நெற்றியில் கோபுரம் போல நீட்டி வைத்திருந்த சாந்து புட்டு கோர் மூக்கின் துபாரத்தில் மூக்கு திக்கு பதிலாக வெறும் வேப்பஞ்சிறு குச்சி சுருகியிருக்க காதுகளோடு ஒட்டி சுருண்டிருந்த சிறிதான வளைய கம்பல் கழுத்தில் பாசுமணிகள் கோர்க்கப்பட்ட மாலை நீல கைகளில் கலகலக்கும் கண்ணாடி வளையல்கள் ஆனால் அந்த வளையல்கள் எழுப்பும் சத்தத்தை இவளால் தான் கேட்கவே முடியாது என்ற எண்ணம் வந்து போனது அவனுக்குள் மாநிறத்து மேனியலாய் பார்வைக்கு அழகோவியமாக தெரியும் அவளின் குறை இவனை அசைத்துதான் போனது தன் வளர்ச்சியற்ற காலை ஒரு முறை ஆசூசையாக பார்த்து பெருமூச்செறிந்தான் அவளது இடது கணுக்காலில் கருப்பு நிற கயிறு ஒன்று கட்டப்பட்டிருக்க அது இவன் பார்வையில் பட்டது சந்துரு நெற்றி சுருக்கி பௌர்ணமி எதுக்கு இந்த கயிறு என்று அவள் காலை சுட்டி காட்டி கையை எதற்கு என்பது போல் அசைத்து கேட்டான் பௌர்ணமிக்கு அவன் கேட்டது விலங்கியிருக்கும் போல குனிந்து காலில் இருந்த கருப்பு கயிற்றை தொட்டு கண்மொழியை உருட்டி கைகளை மூடி தன் முகத்தை சுற்றி விரித்து ஆங் ஆங் என்று ஒலி எழுப்பி பதில் தந்து முடித்தாள் அவளின் செய்கையை ஊன்றி கவனித்தவன் ஓ திருஷ்டி கயிறா இது என்று தனக்கு புரிந்ததை சொல்லி அவளுக்கு சைகையில் சொல்ல எத்தனித்தவன் திருஷ்டிக்கு எப்படி சைகை செய்வது என்பது புரியாது தாமதித்து அவள் செய்தது போலவே கண்களை உருட்டி கைகளை சுற்றி விரித்து காட்ட அவள் ஆம் என்பதாய் மேலும் கீழும் தலையாட்டி பற்கள் பழிச்சிட சத்தமின்றி குலுங்கி சிரித்தாள் அவளின் வெள்ளை சிரிப்பில் இவன் மனம் மீண்டும் இலகி போனது ஏதேதோ அவன் கேட்க அவள் சொல்ல என அவர்கள் இருவருக்குமேயான தனிமொழி தன்னால் உருவாகி போனது அறையின் தனிமையில் அடைப்பட்டு கிடந்தவனுக்கு பட்டாம்பூச்சி பெண்ணாய் அவள் துணை வந்தாள் பேச ஆயிரம் இருந்தும் தன் மொழி புரியாத ஊமை உலகத்தில் ஏங்கி கிடந்தவளுக்கு அதிசய துணையாய் அவன் சேர்ந்தான் அவர்கள் இருவருக்குமான தனி உலகம் அழகாய் உருவாகியது யாருக்கும் தெரியாமல் யாரும் அறியாமல் இரவு நேர தொடர் படப்பிடிப்பில் தடங்கள் ஏற்பட்டது இன்றும் பொருட்கள் விழுந்து உருளும் அதே சத்தம் கேட்டது அனைவரின் முகத்திலும் அப்பட்டமான பீதி தெரிய மித்ராவதி படப்பிடிப்பை அத்தோடு முடித்து கொண்டார் நடிகர்கள் தங்கள் அறைக்குள் சென்று முடங்க மற்ற தொழில் கலைஞர்கள் அப்பாடா என தங்கள் இறுதி வேலைகளை முடித்து உறங்க ஆயத்தமாயினர் அதெப்பிடி தினமும் இரவு நேரத்தில் மட்டும் இப்படி சத்தம் வருது யாராவது வேணும்னே செய்கிறாங்களா மித்ராவதிக்கு சந்தேகம் தோன்றியது எது எப்படி இருந்தாலும் இதுபோல தினமும் மர்மமான சத்தங்கள் வருவது 
அதனால் தங்கள் படப்பிடிப்பிற்கு இடையூறு ஏற்படுவது அவருக்கு ஒப்புதலாக இல்லை யோசனையில் இருந்த மித்ராவதி விக்கி என் கூட வா அவனை அழைத்து கொண்டு பங்களாவின் பின்புறம் நோக்கி நடந்தார் மறுபடியும் அதே போல பொருட்கள் விழுந்து உடையும் சத்தம் இப்பொழுது அருகிலேயே கேட்டது சத்தம் கேட்ட வழியில் மின் விளக்குகளை ஒளிரவிட்டு இருவரும் கவனமாக நடந்தனர் அந்த பங்களாவின் பின்புறத்தின் ஓரமான தரைப்பகுதியில் சற்று சாய்வாக கீழிறங்கும் சில படிகள் தெரிந்தன பயன்பாடாற்ற பொருட்களை போட்டு வைக்கும் அறை அதன் கீழ்ப்பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்தது அங்கேதான் முன்பு பௌர்ணமி உடலும் தீக்கிரையாகி இருந்தது மித்ராவும் விக்கியும் தைரியமாகவே படிகளில் இறங்கி வந்தனர் அகலமான இருப்பக்க இரும்பு கதவு வெளிபுறம் பூட்டியிருந்தது இவர்கள் கதவை நெருங்க உள்ளிருந்து கதவு தரத்தரவென்று அடித்து கொண்டது இருவரின் முகங்களும் பயத்தில் வெளிர பின்வாங்கி நின்றனர் சில திக் திக் நிமிடங்களுக்கு பிறகு முன்பை விட வேகமாக மீண்டும் அந்த கதவு உட்புறம் இருந்து தடத்தடவென்று அடித்து கொள்ள இருவரும் பயந்து நடுங்கி ஒரே மூச்சில் அங்கிருந்து ஓடி வந்து அறைக்குள் புகுந்து கொண்டனர் மித்ராவதி மேல் மூச்சு கீழ்மூச்சு வாங்க தன் நெஞ்சை நீவி விட்டு கொண்டார் விக்னேஷ் பயந்து வியர்த்து தான் கண்டதை நம்ப முடியாமல் நின்றிருந்தான் தண்ணீர் பாத்தலை எடுத்து தொண்டையில் கவிழ்த்து கொண்டு தன்னை சற்று ஆஸ்வாசப்படுத்தி கொண்டவர் விக்கியின் தொலை தட்டி அவனிடம் தண்ணீர் பாத்தலை கொடுத்து விட்டு கட்டிலில் ஆயசமாக அமர்ந்து விட்டார் தண்ணீர் பருகிய பின்பு விக்கிக்கும் சற்று ஆசுவாசமானது நடந்தது ஒருவேளை நம்ம பிரம்மையா கூட இருக்கலாம் மேடம் என்றான் இன்றும் நம்ப முடியாத குரலில் மேலும் கீழும் தலையசித்தவர் அது நம்ம பிரம்மையாவே இருக்கட்டும் விக்கி என்றார் சூசகமாக அதன் பிறகு இருவரும் ஏதும் பேசிக் கொள்ளவில்லை நடந்ததை உள்வாங்கிக் கொள்ள முயன்றிருந்தனர் அந்த கதவு பக்கம் யாரையும் போக கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் ஷூட்டிங்கை முடிச்சுக்கிட்டு நம்ம கிளம்பிடலாம் மித்ராவதி சற்று தெளிந்து சொல்ல விக்னேஷ் தலையாட்டி கொண்டார் பௌர்ணமியின் சைகை பேச்சுக்கள் விரைவாகவே சந்திரவிற்கு பிடிபட ஏனோ அவள் கை அசைவுகளை விட அவளின் கண் அசைவுகள் அதிகம் பேசுவதாக தோன்றும் இவனுக்கு கைகளை அசைத்து கண்களை விரித்து சுவாரஸ்யமாக விவரிக்கும் போது நவரசம் காட்டும் அவள் விழிகளை விட்டு நகராது இவன் பார்வை உன் கண்ணே இவ்வளோ பேசுறதால தான் உனக்கு தனியாக வாய்ப்பேச்சு தேவையில்லைன்னு கடவுள் உனக்கு கொடுக்கல போல சந்துரு உணர்ந்து சொல்ல பௌர்ணமி அவன் இதழசைவை கூர்ந்து கவனித்து வெட்கத்தோடு சிரித்தாள் பௌர்ணமிக்கு சந்துரு என்றால் அதிசயமானவன் அவளை பொறுத்தவரை அவள் இதுவரை பார்த்த ஆடவர்களில் முழுவதும் வித்தியாசமானவன் அவன் முதலில் அவன் தோற்றமே அதிசயம் அவளுக்கு அத்தனை ஆளுமை தோற்றத்திற்கு முன் அவன் கால் ஊனம் என்பது பெரிதாக தெரியவில்லை அவளுக்கு தான் சொல்ல விழைவதை பொறுமையாக நிதானமாக கேட்டு புரிந்து பதில் தரும் அவனின் பாங்கு அதிசயம் இதுவரை அவளின் அம்மாவை தவிர வேறு யாரும் இவளிடம் இத்தனை பொறுமை காட்டியதில்லை அவன் அறையும் அங்குள்ள ஒவ்வொரு பொருளும் இவளுக்கு பேரதிசயங்களே அவன் பியானோ வாசிக்கும் போது அவனை நீண்ட விரல்களின் நளினங்கள் அதிசயமே ஒற்றை கால் தாங்கி சுவற்றோடு சாய்ந்து நின்று கிட்டார் வாசித்தபடி மென்மையாக அவன் பாடும்போது இதம் காட்டும் அவன் முகத்தையும் அவன் இதழ் ரசவிகளையும் கண்கொட்டாமல் பார்த்திருப்பாள் அவன் ஓவியம் தீட்டுகையில் அவன் வண்ண சேர்க்கையை உலக அதிசயமாக ரசிப்பாள் சந்துரு தந்திரங்கள் செய்கையில் சிறு குழந்தை போல குதுகலிப்பாள் அவன் விரல்களை சுடக்கி ரோஜா பூ வரை வைத்து அவளிடம் நீட்டுவான் சீட்டுக்கட்டு அட்டையை தன் பார்வை நோக்கில் தீப்பற்றி எரிய வைப்பான் அனைத்திற்கும் மெழுகுவத்தியை ஒற்றை சொடுக்கில் ஒளிர செய்வான் வெறித்த பார்வையில் அந்த தீயை பனிக்கட்டியாக இருக செய்வான் இது போல சில தந்திரங்களை தனிமையில் செய்தே பழகி சோர்ந்திருந்தவனுக்கு முதல் ரசிகையாய் அவள் இருந்தால் இப்பொழுது பௌர்ணமி வரவுக்கு பிறகு சந்திரவின் மன அழுத்தங்களும் வெகுவாக குறைந்திருந்தன வெகுளியான அவளின் குணம் அவனை எப்பொழுதும் இலக வைப்பதாயிருந்தது இப்போதெல்லாம் அவன் அதிகமாக அனைவரிடமும் எரிந்து விழுவதில்லை இயல்பான மனநிலையை தக்க வைத்து கொண்டிருந்தான் ஒரு நாள் இரவின் அறையின் சுவற்றை பிடித்து ஒற்றை காலில் தாங்கி நடைப்பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது தோட்டம் பக்கமாக பௌர்ணமி தனிய செல்வதை ஜன்னல் வழி பார்த்தவன் தன் அருகில் இருந்த பேனாவை எடுத்து அவள் மீது வீசிட அது தோளில் பட்டு அவள் திரும்ப ஜன்னல் முன் சந்துரு அவளை முறைத்து நின்றிருந்தான் இப்ப எங்க போற அவன் கையசைத்து கேட்க அவள் வானத்தில் முழு நிலவை காட்டி நடப்பதை போல 
இரண்டு வீரர்களை அசைத்து தூரமாக கை காட்டினான் இவனுக்கு புரிந்தது முழு நிலவை ரசிக்க போகிறாளாம் தனியவா போவ பயம் இல்லையா என்று சற்று வியப்புடனே அவன் கேட்க எதுக்கு பயம் நான் சின்ன வயசுல இருந்தே முழு நிலாவை பார்க்க அங்க போவேனே அம்மா கூட எப்பவாது வருவாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் என்று கைகளை வேக வேகமாக அசைத்து காட்டினான் ரொம்ப தூரமா சந்துரு யோசனையோடு வினவ நீயும் வரியா நான் காற்றேன் என்றாள் அவள் இந்த வீட்டின் தோட்டத்தை தாண்டி இதுவரை வேறெங்கும் சென்றதில்லை அவன் அவள் ஏதோ புதுவிடத்திற்கு அழைக்க இவனுக்குள் ஆர்வம் தொற்றி கொண்டது சக்கர நாற்காலியை தவிர்த்து இருபுறம் ஊன்று கொலை ஊன்றியபடி பின்பக்க கதவு வழி அவளுடன் நடந்தான் செல்ல என்ற குளிர்காற்று புல்வெளியின் நடுவே ஒற்றையடி பாதை இரவில் பாலொலி இறைக்கும் முழு நிலா விழிச்சம் இருவரும் நடந்தனர் சட்டென பௌர்ணமி நின்று விட்டாள் சந்துரு என்னவென்று அவளை பார்க்க அவள் தரையை கை காட்டினாள் அங்கே இவர்கள் பாதையின் குறுக்கே ஒரு நீல பாம்பு ஊர்ந்து கொண்டிருந்தது அதை பார்த்த பயத்தில் சந்துரு பின்வாங்க பௌர்ணமி அவன் கைப்பற்றி நிதானப்படுத்தினார் சில நிமிடங்களில் அந்த பாம்பு சென்றுவிட இருவரும் முன்னேறி நடந்தனர் சந்துரு அவளை வியர்ந்து பார்த்து உனக்கு பாம்ப பார்த்தால பயம் இல்லையா என்று வினவ என்று உச்சக்கொட்டி துள்ளி நடந்தாள் அவள் இவன் ஊன்று கோல் ஊன்றி அவளுடன் நடக்க சற்று பள்ளத்தாக்கு போன்ற பாதையில் இறங்கி அரை மணி நேர நடையில் அந்த இடம் காட்சியானது ஆங்காங்கே தூர தூர உயர்ந்த மரங்கள் படர்ந்த புல்வெளி விரிப்பு சிறிதும் பெரிதாக பாறை திட்டுக்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக பாறையின் பிளவிலிருந்து மெலிதாக கசிந்து விழும் நீர் அங்கே சிறிய ஓடை போல நீர்த்தரம் அமைத்திருந்தது அந்த குளம் முழுவதும் அல்லி தாமரை செங்கழு நீர் என்று நீர்பூக்கள் அழகு காட்டின சந்துரு அங்கிருந்த மேடான பாறையில் அமர்ந்து கொண்டான் பழக்கமற்று அதிக தூரம் நடந்தது சற்று மூச்சு வாங்கியது ஊன்று கோல் ஊன்றி வந்ததால் கை அக்குள் பகுதியில் வலி எடுத்தது ஆனாலும் அவன் கண் முன்னால் விருந்திருந்த இயற்கை காட்சியில் அவனுடல் மெய் சிலிர்த்தது காகிதம் இல்லாமல் வண்ணங்கள் குழைக்காமல் இயற்கை தீட்டிய அற்புதமான ஓவியங்களில் ஒன்று இன்று அவன் கண் முன்னால் ரசிகனாய் ஓவியனாய் அந்த இயற்கை சூழலில் இதமாய் அமிழ்ந்து போனான் பௌர்ணமி அந்த நீர் தடாகத்தின் நீரில் கால்களை விட்டு ஆட்டியபடி கரையில் அமர்ந்து கொண்டு தனக்கு மேலிருந்த நிலவை தோழமையோடு பார்த்தாள் இவளின் சிறு வயதில் எல்லாரும் பேசுறாங்கம்மா ஏன் எனக்கு மட்டும் பேச்சு வரல என்று தன் வாயை தொட்டு காட்டி தேம்பலோடு கேட்டிருந்தாள் பௌர்ணமி பாவம் இந்த உலகம் ஒலி அலைகளால் நிறைந்திருப்பது என்பது அந்த நிசப்தக்காரிக்கு தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை எப்பொழுதும் ஒலியற்ற ஆழ்ந்த நிசப்தம் மட்டுமே அவள் உலகம் அன்றுதான் அவளின் அம்மா இந்த இடத்திற்கு அழைத்து வந்து இதே பௌர்ணமி நிலவை காட்டி அதோ அந்த நிலாவால கேட்கவும் முடியாது பேசவும் முடியாது அது போலதான் நீயும் என்று மகளை தேற்றியிருந்தார் அன்றிலிருந்து ஒவ்வொரு பௌர்ணமிக்கும் இங்க வந்து முழு நிலவோடு அலாவுவதை வழக்கமாக்கி கொண்டாள் என்ன பேசுவாள் என்ன கேட்பாள் என்பது அவளும் நிலவு மட்டுமே அறிந்த ரகசியம் அவளின் தனித்த வாழ்க்கையில் இந்த பௌர்ணமி நிலவு அவளுக்கு பெரும் ஆறுதல் துணை எப்பொழுதும் முன்பு தன் அம்மாவின் வீட்டிலிருந்து பத்து நிமிட நடைப்பயணத்தில் இங்கு வந்துவிடலாம் இப்பொழுது சந்திரு மாளிகையிலிருந்து அரை மணி நேர நடைப்பயணம் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் சற்று நேரம் பொறுத்து பௌர்ணமி போகலாம் என்று கையசைத்து அழைக்கவும் சந்துரு மனமே இல்லாமல் அவளுடன் திரும்பி வந்தான் அடுத்த பௌர்ணமிக்கு நானும் உன்னோட வருவேன் என்பதையும் அவளிடம் தெரிவித்து கொண்டான் நேற்று வரை கூண்டில் அடைப்பட்டிருந்தவன் மீண்டும் ஒரு முறை அந்த சுதந்திர காற்றை ஆழ்ந்து சுவாசித்தபடி தாங்கி தாங்கி நடந்தான் அடுத்தடுத்த பௌர்ணமி இரவுகளில் அந்த நீரோடையில் இறங்கி மெது மெதுவாக நீச்சல் பழகலானான் பஞ்சபூதங்களில் நீரின் சக்தி அற்புதமானது நம் பூமி முக்கால் பாகம் நீரால் சூழ்ந்தது மீதம் மட்டுமே நிலமாக மீந்தது நீரின்றி அமையாது உலகு அல்லவா அத்தகைய நீரின் அளப்பரிய ஆற்றலை இப்போதெல்லாம் அணுவணுவாய் அனுபவித்தான் சந்துரு நிலத்தில் வாழ்வதை விட நீரில் அமிழ்ந்திருப்பதே அவனுக்கு பிடித்திருந்தது இத்தனை வருடங்கள் அவன் அனுபவித்தீராத நீர்வெளியின் அலாதியை இப்போதெல்லாம் உளமாற அனுபவித்து கொண்டான் வெகு விரைவாகவே லாவகமாக நீச்சல் பழகி கொண்டான் நிலம் அவன் ஊனத்தை பறைசாற்றி அவனை முடுக்கி வைக்கிறது ஆனால் நீர் அவன் ஊனத்தை தன்னுள் மறைத்து கொள்கிறது 
அவன் சுயமாய் நீந்தி நகரும் சுதந்திரத்தை தருகிறது அவனால் நேரில் நீந்த முடியும் நேராக நிற்க முடியும் எந்த உதவியும் இல்லாமல் இங்கும் அங்கும் சுற்ற முடியும் நிலத்தில் அவன் இயலாமையை நீர்வெளி ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கிவிடுகிறது அவனுள் உத்வேகத்தையும் தன்னம்பிக்கையும் வளர்க்கிறது தற்போதைய குடும்ப தொழில் சூழலில் அவனுக்கு தன்னம்பிக்கை மிக தேவையானதாகவும் இருந்தது படப்பிடிப்பு முடிந்து இரவு தன் அறைக்குள் வந்த அமிர்தி சோர்வில் ஓய்ந்து போய் அப்படியே கட்டிலில் தொப்பென்று குப்புற விழுந்தாள் அமுமா டின்னர் சாப்பிட்டு வந்து படுத்துக்கோ வா பாலி அழைக்க முடியல பாலி ரொம்ப டயர்டாக இருக்கு கொஞ்சம் வடுப்பு பிடிச்சி விடு அங்கங்கே வலிக்குது தெரியுமா அமிர்தி எழாமலையை சொல்ல பாலி அவளின் உடலை இதமாக பிடித்து விடலானாள் என்னடாமா ரொம்ப ஓஞ்சி தெரிகிற அந்த டைரக்டர் ஒன்று ரொம்ப படுத்தி எடுக்கிறாங்களா அவள் முதுகை அழுத்தி விட்டபடி பாலி பேச்சை வளர்க்க சீன் பர்ஃபெக்டாக வரணும் தானே செய்கிறாங்க கஷ்டப்படாமல் இங்கே எதுவும் கிடைக்காது பாலி அதுவும் இந்த சினி ஃபீல்டில் நான் என்னோட முத்திரையை பதிக்க இன்னும் இன்னும் முயற்சி செஞ்சு என்னோட பெஸ்ட்டை கொடுத்தே ஆகணும் சொந்த குரலில் உறுதியோடு பேசினால் அமிர்தி உன்னோட இந்த நம்பிக்கையும் உழைப்பும் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அம்மா நானும் எத்தனையோ ஆக்டர்ஸ்க்கு அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்திருக்கேன் ஆனால் அவங்க எல்லாம் ஒரே நைட்டில் எப்படி உச்சத்தை தொடலாம்னு தான் அங்கலாய்ப்பாங்க உயர பறக்கிற வேகத்திலேயே களைஞ்சு போயிடுவாங்க பாலி சொல்வதை கேட்டபடி அவள் கைகள் தரும் அழுத்தத்தை அனுபவித்தவளாக ம் கொட்டினாள் அமிர்தி ஆனால் அம்மா இந்த ஃபீல்டில் ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இல்லைன்னா நம்மளை ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆக்கிடுவாங்க ம் இங்கே யாரையும் பகச்சிக்கவும் கூடாது யாரையும் முழுசாக நம்பவும் கூடாது ம் இந்த பாலி உன் கூட இருக்கிற வர உனக்கு கவலையே வேணாம் அம்மா என்னை தாண்டி உன்னை யாரும் நெருங்கவே முடியாது ம் இந்த பாலி இருக்க பயமே அவள் கையை அபயகரம் காட்டி சொல்ல அதை பார்த்து சத்தமாக சிரித்தபடி எழுந்து அமர்ந்த அமிர்தி நீ யுனிக் பீஸ் பாலி என்று சிரிப்பு மாறாமல் குளியலறை நோக்கி நடந்தாள் நீ சீக்கிரம் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு குளியல் போட்டுட்டு வா அம்மா நான் உனக்கு டின்னர் எடுத்து வைக்கிறேன் சொல்லிவிட்டு பாலி வெளியே நடந்தாள் அமிர்தி குளித்து வரவும் பாலி உணவை அறைக்கை கொண்டு வந்து விட இருவரும் பேச்சை வளர்த்தபடி சாப்பிட்டு முடித்தனர் எம்மாடியோ இன்றைக்காவது சீக்கிரம் படுத்து உறங்கலாம் இங்கே வந்ததில் இருந்து ராத்திரியில் நல்ல உறக்கமே இல்லை திடீர்னு ஏதேதோ சத்தம் கேட்குது பௌர்ணமி சந்திரகாந்த் கதையை கேட்டதுக்கப்புறம் பொட்டு தூக்க வந்து தொலையலை இன்னைக்காவது எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் தூங்கியே ஆகணும் பாலி வளவளத்தபடி படுத்து கொண்டாள் முதல்ல உன் ஸ்பீக்கரை ஆஃப் பண்ணால் தானே தூக்க வரும் பாலி அமிர்தி சொல்லவும் நான் எல்லாம் வாயில் வாழ்கிறவ வாயாடாம எப்படி இருக்க சொல்கிற அழுத்து கொண்டு ஆமாம் அம்மா உனக்கு இந்த பே பிசாசு மேலையெல்லாம் நம்பிக்கை இருக்கா என்று தாழ்ந்த குரலில் சந்தேகம் கேட்டாள் நம்பிக்கை இருக்கு இல்லைன்னு எனக்கு உறுதியாக சொல்ல தெரில பாலி பட் சினிமாவில் காற்ற மாதிரி அநியாயமாக இறந்தவங்க ஆவியாக வந்து பழி வாங்கினா அந்த பயத்திலேயாவது இந்த உலகத்தில் அநியாயங்கள் குறையலாம்னு தோணும் அமிர்தி தன் கருத்தை சொல்ல இங்கே பீதியில் எனக்கெல்லாம் என்னவோ கிளம்புது நீ நல்லா தான் சொல்கிற கருத்தை எனக்கெல்லாம் இந்த ஷூட்டிங் சீக்கிரம் முடிஞ்சு முழுசாக ஊர் போய் சேர்ந்தால் போதும்னு இருக்கு ஆத்தா மகமாயி நீ தான் துணை நிற்கணும் என்று வேண்டுதல் வைத்து விட்டு போர்வையை இறங்க போர்த்தி கொண்டு உறங்க போனாள் அமிர்தியும் சின்ன புன்னகையோடு திரும்பி படுத்து உறங்க முயன்றாள் இரவு ஏறி கொண்டிருக்க அரைவட்ட நிலவும் காய்ந்து கொண்டிருக்க பாலிக்கு சட்டின விழுப்பு தட்டியது எழுந்து அமர்ந்தவள் சுற்றுமுற்றும் பார்க்க படுக்கை வெறிச்சோடி தெரிந்தது ஐயோ அம்முமா எங்கு போன என்று பதறி எழுந்து குளியலறை பக்கம் தேட அங்கேயும் காணவில்லை பாலிக்கு உள்ளுக்குள் பதறியது அறைக்கு வெளியே சென்று சுற்றுமுற்றும் தேட கடைநிலை வேலையாட்கள் கூடத்தில் அங்கங்கே சுருண்டு உறங்கி கிடந்தனர் அமிர்தி எங்கே என்று யோசனையே பாலியை பதப்பதைக்க செய்ய நேரே மித்ராவதி அறையை நோக்கி ஓடினாள் அந்த ஆழ்ந்த அமைதியில் ஏதோ சத்தம் கேட்க சற்று தாமதித்து காது கொடுத்து கேட்டாள் கதவு தட்டப்படும் சத்தம் அது சத்தம் வந்த திசையில் இவள் நடக்க பங்களா பின்புறத்தின் கீழ்ப்பக்கம் இருந்த கதவிலிருந்து சத்தம் வந்தது அந்த படிகளில் இறங்கிய பாலி அந்த அகன்ற இரும்பு கதவை மிரண்டு பார்த்தவள் அமுமா நீயா உள்ளியா இருக்க எச்சிலை இழுங்கியபடி கேட்டாள் அந்த கதவின் உட்புறம் இருந்து தட்டும் சத்தம் இப்பொழுது வேகமாக கேட்டது அமிர்தி அந்த அறைக்குள் அடைப்பட்டிருக்கிறாள் என்பதை தாண்டி வேறு யோசனை வரவில்லை பாலிக்கு நீ பயப்படாத அம்மா நான் உன்னைய வெளியே கொண்டு வரேன் இரு என்று பல வருடம் பூட்டி இறுகி கிடந்த அந்த இரும்பு கதவை 
தன் முழு பலம் கொண்ட மட்டும் நிக்கி தள்ளினாள் பாலி மறுபடியும் மறுபடியும் அவள் திறக்க முயல அசைவேனா என்றிருந்த கதவு மெல்ல மெல்ல கரகர சத்தத்துடன் திறந்து கொண்டது அதே நேரம் அமிர்தி அவளின் அறையில் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தாள் பாலி அருகிலிருந்து சென்றதை கூட அறியாமல் விடியற் காலை வழக்கம் போல் விழித்தெழுந்த அமிர்தி அறையில் பாலியை காணாமல் தேடிக்கொண்டு வெளியே வர காலை படப்பிடிப்பிற்கு அனைவரும் பரபரத்து கொண்டிருந்தனர் அவர் அவர்கள் தங்களுக்கான வேலைகளில் மும்முரமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்க அமிர்தி ஒவ்வொரு இடமும் பாலியை பார்த்தீங்களா என்று விசாரித்து வர ஒன்றே போல அவர்கள் தெரியலையே நான் பார்க்கலையே என்று பதில் தர இவளுக்கு கவலையானது பிரியா அமிர்தியை விரைந்து தயாராக துரிதப்படுத்த பாலி எங்க பிரியா அமிர்தி கேட்க நான் பார்க்கலையே என்ற பிரியாவிற்கும் நெருடலானது எப்பொழுதும் அமிர்தியுடன் இருக்கும் பாலி இத்தனை நேரமாகியும் தென்படாதது அனைவருக்கும் சந்தேகமானது அமிர்தி பாலை அழைத்தபடி அந்த மாளிகையில் அங்குமிகும் தேடலானால் மற்றவர்களும் அவளோடு சேர்ந்து பாலியை தேட அவள் எங்கும் காணாமல் போக அனைவருக்குள்ளும் கலவரம் மூண்டது ஐயோ பாலி அமிர்தி விக்கி எல்லாரும் ஓடி வாங்க பின்புற தோட்டத்தின் கீழ்புற அறையின் முன்னே பாலி விழுந்து கிடக்க அதை பார்த்து பதறிய பிரியா சத்தமிட்டு அனைவரையும் அழைத்து பாலியை எழுப்ப முயல அவளோ நினைவற்று கிடந்தாள் பிரியாவின் குரல் கேட்டு அங்கே ஓடி வந்தவர்கள் அந்த நிலையில் பாலியை பார்த்து பதறிதான் போயினர் மித்ராவதியும் விக்கியும் அந்த கதவை மிரட்சியோடு பார்க்க அந்த இரும்பு கதவு பூட்டியது போலவே தான் இருந்தது நினைவற்று கிடந்தவளின் முகத்தில் தண்ணீர் தெளிக்க நினைவு திரும்பி கண்கள் திறந்த பாலி அங்கிருந்தவர்களை மிரண்டு பார்த்தாள் அமிர்தியை பார்த்ததும் அவளை தாவி அணைத்து கொண்டவள் அமுமா உனக்கு எதுவும் ஆகலைல்ல உனக்கு ஆனாம நான் ரொம்ப பயந்துட்டேன் தெரியுமா என்று கலங்கி பிதற்றினாள் உனக்கு கொஞ்சம் கூட அறிவில்லையா பாலி படிச்சு படிச்சு சொல்லியிருந்தேல்ல இந்த கதவு பக்கம் யாரும் போக வேணானு நீ என்னடானா இங்கே வந்து படுத்து கிடக்குற விக்னேஷ் தான் ஆத்திரமாக கேட்டிருந்தான் என்ன நீ சொன்ன கதவு இதுவா நான் வேணும்னு எல்லாம் இங்கே வரல அம்மூமாவை தேடி தான் இங்கே வந்தேன் என்றால் பாலி நான் எங்கேயும் காணாம போகல பாலி நீ தான் ரூம்ல இல்லாம இங்க வந்து மயங்கி கிடக்குற நீ எப்படி இங்க வந்த அத முதல்ல சொல்லு அமிர்தி அவளை ஆறுதலாக தட்டி கொடுத்தபடி விசாரித்தாள் அவளை புரியாமல் பார்த்த பாலி இல்ல அம்மா ராத்திரி நான் எழுந்து பார்த்தப்ப நீ படுக்கையில இல்ல உன்னை தேடிதான் நான் இங்க வந்த இதோ இந்த ரூம்ல உன்னை யாரோ அடைச்சு வச்சிருந்தாங்க நீ உள்ள இருந்து ஹெல்ப்னு கேட்டு கதவை தட்டுன நான் தான் கதவை திறந்து உன்னை காப்பாத்தின என்று பாலி படப்படவென சொல்ல அதனை கேட்டவர்களுக்கு குழப்பமாக இருந்தது சும்மா ஏதாவது கனவு கண்டுட்டு உளராத பாலி இந்த கதவு பூட்டினது பூட்டின மாதிரி இருக்கு நீ தரைந்தனு சொல்ற மித்ராவதி கேட்க அந்த பூட்டி இருந்த கதவை பார்த்த பாலியின் முகமும் குழப்பத்தை காட்டியது இல்லையே நைட்டு கதவுல பூட்டி இல்லையே ரொம்ப டைட்டா இருந்த கதவை நான் தான் நெட்டி தள்ளி திறந்த திறந்ததுக்கு அப்புறம் ரூம் எல்லாம் இருட்டா தெரிஞ்சது அப்புறம் அப்புறம் அதற்கு மேல் யோசித்தும் பாலிக்கு எதுவும் நினைவிற்கு வரவில்லை பாலி நீ ஏதோ கனவு தான் கண்டிருக்க போல நான் நைட்டு ஃபுல்லா ரூம்ல தான் தூங்கிட்டு இருந்தேன் இப்பதான் எழுந்து வரேன் நான் எங்கேயும் காணாமையும் போகல யாரும் என்ன அடைச்சும் வைக்கல என்று அமிர்தி அவளுக்கு விளக்கம் தந்தாள் ஓவர் டென்ஷன் ஆகும் போது சில பேர் இப்படிதான் தூக்கத்துல நடப்பாங்க அதான் பாலிக்கும் நடந்திருக்கு போல நீ போய் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ பாலி எல்லாம் சரியா போயிடும் என்று முகிலன் அவரின் அறிவிற்கு எட்டிய சமாதானம் சொல்ல மற்றவர்களும் அதையே நம்பி கலைந்து சென்றனர் மித்ராவதி அந்த கதவை நீங்காத கலவரத்தோடு வெறித்து நின்றிருந்தார் மேடம் விக்னேஷ் அழைக்க திரும்பியவர் எனக்கு என்னவோ தப்பா தெரியுது விக்கி தப்பி தவறி கூட இங்கிருக்க யாருக்காவது ஏதாவது ஆனா அவர் தன் பயத்தை வெளிப்படுத்தினார் புரியுது மேடம் நேற்று நைட்டு ஸ்டோரி டிஸ்கஷனுக்கு எங்களை வர சொல்லியிருந்தீங்கல்ல விக்னேஷ் யோசனையோடு கேட்க ஆமா விக்கி பட் ஏதோ டயர்டில் எப்படியோ தூங்கிட்டு இருக்கேன் என்றார் அவர் நானும் வழக்கத்துக்கு மாறா நேற்று படுத்ததும் தூங்கிட்டு இருக்க மேடம் என்று சொல்ல இருவருக்கும் ஏதோ நெருடலானது முகிலன் மற்றும் பிரியாவை அழித்தவர் சாரி காய்ஸ் நைட்டு உங்களை டிஸ்கஷனுக்கு வர சொல்லிட்டு நான் தூங்கிட்டேன் மித்ராவதி வருத்தம் தெரிவிக்க இட்ஸ் ஓகே மித்ரா மேடம் நானும் நைட்டு சீக்கிரமே தூங்கிட்டு இருக்கேன் என்று முகிலன் சொல்ல சாரி மேடம் நானும் எப்படி தூங்கினே தெரியல காலையில் எழுந்தது மட்டும்தான் தெரிஞ்சது பிரியாவும் மன்னிப்பு வேண்டினாள் நேற்றிரவு அனைவரும் ஒன்றே போல தூக்கத்தில் ஆழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பது மித்ரா விக்கிக்கு புரிந்தது ஆனால் பாலி மட்டும் உறக்கம் கலைந்து அமிர்தியை காணாமல் தேடியிருக்கிறாள் 
நேற்றிரவு நடந்த நிகழ்வுகளை கோர்த்து பார்க்க மனதில் அச்சம் தான் மூண்டது மித்ராவதி அதற்கு மேல் யோசிக்க முடியாமல் தன் அறைக்குள் சென்றுவிட குழப்பத்தோடு நின்றிருந்த விக்னேஷின் தோலை சொறிந்த பிரியா எனக்கு என்னவோ பயமாயிருக்கு விக்கி இந்த பங்களாவில் நிஜமாகவே பேயிருக்கா வெளரிய முகத்தோடு அவள் கேட்க அவன் ஆனந்த மூச்செடுத்து ஆம் என்று தலையசைத்தான் என்ன சொல்ற விக்கி நிஜமா நீ பாத்தியா பிரியா மேலும் நடுங்கியபடி கேட்க பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் என்றவன் அவளின் பின்னால் கை காட்ட அதிர்ச்சியுடன் மூச்சை இழுத்து பிடித்தபடி அவள் திரும்பி பார்த்தாள் அங்கே இருந்த ஆளுயர கண்ணாடியில் அகலை விரிந்த விழிகளோடு தன் பயந்த தோற்றத்தின் பிம்பம் தெரிய பின்னால் விக்னேஷ் வாய்க்குள் சிரிப்பதும் அவளுக்கு தெரிந்தது கோபமாக திரும்பி அவனை இரண்டடி போட்டவள் ச நான் பயந்து போயிட்டேன் என்னை பார்த்தா பேய் மாதிரி தெரியுதா அவனுக்கு உன்னை போய் கேட்டேன் பாரு மித்ரா மேடம் உன்னை தலையில வச்சு ஆடுறாங்கன்ற திமுறு உனக்கு என்று பிரியா அவனை நொடிந்து விட்டு அகல அவளின் நொட்டம் எண்ணி சிரித்து கொண்டே திரும்பியவனின் சிரிப்பு உதட்டோடு உறைந்தது அதே ஆள் உயர கண்ணாடியில் பாலியும் அமிர்த்தியும் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பிம்பம் தெரிய அவர்கள் பின்னால் நிழல் போன்ற உருவத்தின் பிம்பமும் தெரிந்தது இவனின் நெஞ்சு கூடு சில்லிட்டு போக சட்டின திரும்பி அவர்களை பார்த்தான் அமிர்தி பாலியை சமாதானம் செய்து அறைக்குள் அழைத்து சென்றாள் கண்ணாடியில் இப்பொழுது இவன் பிம்பம் தவிர வேறு எதுவும் தெரியவில்லை விக்னேஷ் இதயத்தின் தடத்தடப்பு வேகம் பிடித்திருந்தது மித்ராவதி இரு கைகளால் தலையை தாங்கிக் கொண்டு அறையில் அமர்ந்திருந்தார் அவருக்குள் பல யோசனைகள் ஒன்றோடொன்று மோதி அவரை அழுக்கழித்திருந்தன திரைத்துறையில் ஒரு பெண் இயக்குனராக தடம் பதித்திருப்பது அவருடைய வாழ்நாள் சாதனை இதற்காக அவர் இருந்தவைகளின் எண்ணிக்கை அதிகம் அவர் தன் குடும்பத்திற்காக செலவழிக்கும் நேரமும் வெகு குறைவு அத்தனை தொழில் அர்ப்பணிப்பு அவரிடம் ஓய்வற்ற உடல் உழைப்பு மன உழைப்பு அதனாலேயே இப்பொழுது இவரால் இந்த இடத்தில் நிற்க முடிந்திருக்கிறது இருபத்தி ரெண்டு வருட அனுபவம் அவரது இதுவரை பத்தொன்பது வெற்றி படங்களை இயக்கி வெளியிட்டிருக்கிறார் இது அவரின் இருபதாவது படம் அவரின் ஒவ்வொரு படங்களும் ஒவ்வொரு முகம் காட்டுபவை நட்பு காதல் அதிரடி குடும்பம் சமூகம் அரசியல் தனி மனித வாழ்க்கை என்று அவர் எடுத்த ஒவ்வொரு கதைகளும் ஏதோ ஒரு உண்மை சம்பவத்தை மையமாக கொண்டு இவரின் சுவாரஸ்யமான கற்பனையில் உருவானவை நிழல் காதலன் கதையும் அவ்வகையே இவர் கையில் எடுத்திருக்கும் முதல் திகில் படம் காதலையும் திகிலையும் கலந்து இந்த படத்தை உருவாக்கினார் இதோ கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவீத படப்பிடிப்பு முடிந்தது இனி மீதம் இருக்கும் காட்சிகள் அனைத்தும் முக்கியமானவை அழுத்தமானவை அவர் அமைத்திருக்கும் திரைக்கதையின்படி படத்தின் எண்பது சதவீத காட்சிகள் இந்த பங்களாவில் இருப்பது போலவே அமைந்திருக்க இன்னும் நிறைய காட்சிகள் மீதம் இருக்கின்றன ஓர் உண்மை சம்பவம் தழுவிய கதையை அதன் உண்மை இடத்திலேயே படம் பிடிப்பதால் அந்த காட்சியின் அழுத்தம் இன்னும் அதிகமாகும் என்பது அவர் அனுபவத்தில் கண்டது ஆனால் இந்த பங்களாவில் இப்படி ஒரு அமானுஷ்யத்தை அவர் எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை பேய் ஆவி பூதம் என்பதை இப்போதும் அவரின் பகுத்தறிவு முழுமையாக நம்ப மறுத்தது ஒவ்வொரு படத்தையும் இயக்கி முடிக்கும் வரையிலும் ஒரு இயக்குனராக அவரும் பல தடைகளை சந்தித்து மீண்டு வந்திருக்கிறார்தான் சில இக்கட்டான சிக்கலான சூழ்நிலைகளில் முழு மூச்சாக போராடி வந்த அனுபவங்களும் அவருக்கு உண்டு ஆனால் இன்றைய சூழ்நிலை அவரை வெகுவாக குழப்பியிருந்தது மேடம் விக்னேஷின் அழைப்பில் நிமிர்ந்தவர் அவனின் வெளிரிய முகத்தை பார்த்ததும் இவருக்குள் அடுத்தென்னவோ என்று கேள்வி வந்தது சாரி மேடம் நாம் இன்னும் இங்கே ஷூட்டிங் கண்டினியூ பண்ணுறது ரொம்ப ரிஸ்க்கு நம்ம போயிடலாம் விக்னேஷின் படப்படப்பை கவனித்தவர் என்னாச்சு விக்கி வேற என்ன பிரச்சனை எனக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லு தன் மனதை திடமாக்கி கொண்டு கேட்க அவன் தான் பார்த்ததை கூறியதும் இவருக்கும் பயம் வரத்தான் செய்தது கூடவே அவருக்குள்ளிருந்த இயக்குனரும் விழித்து கொண்டார் ஏ செம்ம சீன் பா நம்ம படத்திலையும் இப்படி ஒரு சீன் வச்சா பிச்சுக்கும் இல்ல மித்ராவதி சட்டின சொல்ல ஒரு நொடி திகைத்த விக்னேஷ் மறு நொடி சிரிப்போடு தலையசைத்து கொண்டான் நீங்கள்லாம் யூனிக் பீஸ் மேடம் நான் நிஜமா பார்த்து பயந்து நடுங்கி வந்து சொல்றேன் நீங்க என்னடானா அவன் இப்பொழுது இலகுவாக சொல்லி நிறுத்தினான் நான் என்ன செய்ய நெனப்பு முழுக்க கதைக்குள்ள புதஞ்சு கிடக்கு ஒவ்வொரு செகண்டும் சந்துரு பௌர்ணமி கேரக்டர் கூட வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் இதோ இந்த பங்களாவில் ரெண்டு பேர் அநியாயமா உயிரை விட்டுருக்காங்க ஆனால் அவங்களுக்கான நியாயத்தை யாருமே கண்டுக்கலை என்னால் முடிஞ்ச நியாயத்தை அவங்களுக்கு நான் சமர்ப்பிக்க நினைக்கிறேன் இந்த படத்து மூலமாக 
ஆனால் இங்கே இருக்க அமானுஷியும் நமக்கு பெரிய தடையாக இருக்கும் போல என்று சொல்லி சோர்ந்து போனார் இவனுக்கும் அவரின் நிலை புரிய எதுவும் பேச இயலாமல் வேற என்ன செய்ய யோசனையோடு நின்றான் மித்ராவதி நாம் இங்கே வந்து அஞ்சு நாள் தானே ஆச்சு அதுக்குள்ளேயே இங்கே இத்தனை பிரச்சனை ஒவ்வொரு நாளும் இந்த பிரச்சனையோட தீவிரம் அதிகமாயிட்டே இருக்கு வேற என்று பெருமூச்செறிந்தவர் நாம் தாமதிச்சு ஒரு வேளை இங்கே ஏதாவது அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டா வேணாவுக்கு இந்த ஷூட்டிங்கை விட இங்கே இருக்க ஐம்பது பேரோட உயிர் முக்கியம் நாம் கிளம்பலாம் என்று ஒரு முடிவோடு பேசினார் ஓகே மேடம் டே டைமில் இங்கே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை தானே சந்த்ரு பௌர்ணமி சீன்ஸ் எவ்வளவு முடியுமோ அத்தனையும் இன்னைக்கே ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் அவருக்கு இன்றைய திட்டத்தை விடுவதில் விருப்பமில்லை என்பது அவனுக்கு புரிய ஓகே மேடம் என்றான் நேற்று போல் இன்னைக்கு நைட் ஷூட்டிங் வெளியே தானே பிளான் பண்ணியிருக்கோம் சந்த்ரு பௌர்ணமி அவுட்டோர் ஷூட்டிங் ஃபுல்லாக நைட் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம யாரோ இந்த பங்களாவில் தங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நைட் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு நாளைக்கு நம்ம கிளம்பிடலாம் மற்ற சீன்ஸ் செட்டை வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நான் ப்ரொடியூசர் கிட்டே பேசிக்கிறேன் இத்தனை இக்கட்டிலும் திட்டமிட்டபடி இந்த ஒரு நாள் படப்பிடிப்பை தவிர்க்க மனமின்றி மித்ராவதி சொல்ல விக்னேஷ் அவர் சொன்னதை அப்படியே செயலாக்கினான் தன் பயத்தையும் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு வேலைக்கு பின்னே ஓடிக்கொண்டிருந்தான் அனைவரையும் துரிதப்படுத்தினான் அன்று முழுவதும் பகலும் இரவுமாக ஓய்வு சாய்வின்றி காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டன மித்ராவின் வேகத்தில் மற்றவர்கள் திணறிதான் போயினர் தன் மாமன் பைரவ்நாத் முன்பு தலைக்கவிழ்ந்து ஆத்திரத்திலும் அவமானத்திலும் உடல் விரைத்து உட்கார்ந்திருந்தான் சந்த்ரு காந்திமதி மகனின் வாழ்வை எண்ணி கண்களில் வழிந்த கண்ணீரை துடைக்கவும் மறந்து மனம் கலங்கி அமர்ந்திருந்தார் இவர்களை பார்த்து கொண்டிருந்த பைரவ்நாத் முகத்தில் ஏலனமான நகைப்பு அப்பட்டமாக படர்ந்தது அவர்கள் முன்பு பவ்யமாக நின்றிருந்த கல்யாண தரகர் என்ன மன்னிச்சிடுங்கம்மா தம்பியோட காலு வளர்ச்சி இல்லாமல் இருக்கிறது பெரிய குறையா தெரியலம்மா அவருக்கு இப்படி இருக்கிறதால அவரால் குடும்பம் நடத்த முடியுமான்னு குழந்த பெற்றுக்கிற தகுதி இருக்கோ இல்லையோன்னு பொண்ணு வீட்டுக்காரங்க யோசிக்கிறாங்கம்மா அதால் தான் என்ற அவரின் பேச்சை மேலும் கேட்க முடியாமல் போத நிறுத்துங்க தரகரே இனிமேல் ஒரு வார்த்தை என் மகனை பற்றி தப்பாக பேசுனா உங்கள் மரியாதை கெட்டு போகும் வெளியே போங்க என்று கத்துவிட்டார் காந்திமதி பைரவ்நாத் தரகரிடம் கண் காட்ட மேல் அங்கு நிற்காமல் என்னை மன்னிச்சிருங்கம்மா என்று மன்னிப்பை வேண்டிவிட்டு சென்று விட்டார் தரகரை வரட்டினா எல்லாம் சரியாக போச்சாத்த என்று ஏலனம் துணிக்க கேட்டுவிட்டு பைரவநாத்தும் நகர்ந்து விட அவரை நிமிர்ந்து பார்த்த சந்திரு கண்களில் சிவப்பேறி இருந்தது தன் சக்கர நாற்காலியை தானே வேகமாக சுற்றி தன் அறைக்குள் நுழைந்து கொண்டவன் மனம் வெந்த நிலில் வெந்து மாய்ந்து கொண்டிருந்தது தன் ஆண்மை தகுதியில் கேள்வி எழுப்பியவர்களை வெட்டி வீழ்த்தும் கோபம் அவனுக்குள் ஆனால் தன்னால் ஒன்றும் செய்ய இயலாமல் முடங்கி கிடக்கும் இந்த நிலை இயலாமை அவனுக்கு அவன் மீதே விருப்பை ஏற்படுத்திட அறையில் இருந்த பொருட்களை எல்லாம் தூக்கி வீசினான் இரு கைகளாலும் தலையை பீத்து ஆங்காரமாய் கத்தினான் மருதானி சிவப்பேறிய பொன்னிற பாதங்கள் தரையில் படிந்தும் படியாமலும் இரு கைகளால் முன்புற பாவாடையை சற்றே தூக்கி பிடித்தபடி அவன் அறையில் இறைந்து கிடக்கும் பொருட்களை மிதிக்காது தாண்டி தாண்டி அவன் முன் வந்து நின்றாள் பௌர்ணமி அவளின் மிரட்சியான பார்வை அந்த அறையை சுற்றி வந்தது அங்கே அழகழகாக நேர்த்தியாக அடுக்கப்பட்டிருந்த எல்லா பொருட்களும் கீழே இறைந்தும் சில உடைந்தும் கிடக்க சற்று முன் இவள் இஸ்திரி போட்டு மடித்து மறுபீரவில் அடுக்கி வைத்து விட்டு சென்ற அவன் உடைகள் எல்லாம் கசங்கி கீழே இறைந்து கிடக்க இன்னும் அடங்காத கோப மூச்சுகளோடு சந்து அரை நடுவே சக்கர நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்தான் அவன் முகம் சிவந்து இறுகி தரையை வெறித்திருக்க பௌர்ணமி அவன் தோலை தட்டி அறையின் கதியை கைகளால் காட்டி என்னாச்சு என்பதாக சைகையில் கேட்டாள் இவனுக்கும் அவளிடம் பதில் தரும் பொறுமை இருக்கவில்லை தன் ஒற்றைக்கால் ஊன்றி சக்கர நாற்காலிலிருந்து எழுந்தவன் அதை பிடித்தபடி நடக்க அவனை புரிந்தவளாக அங்கே இறைந்து கிடந்த பொருட்களுக்கிடையில் அவனின் ஊன்றுகோலை தேடி எடுத்து அவனிடம் நீட்டினாள் அவளையும் அந்த ஊன்றுகோலையும் மாற்றி மாற்றி பார்த்தவன் ஆத்திரமாய் அதை பிடுங்கி வீசி எறிந்தான் நீயும் எந்த சப்போர்ட்டும் இல்லாமல் என்னால் நடக்க முடியாதுன்னு காற்றியா ஏய் ஒத்த காலில் இருந்தாலும் நானும் ஆம்பளை தான் என்னால் ரெண்டு காலில் நடக்க மட்டும்தான் முடியாது இந்த ஒத்த காலில் என் முழு உயிரத்தோட நிற்க முடியும் என்று ஒற்றை காலில் குதித்து எந்த பிடிப்பும் இன்றி அவன் நேராக நின்று காட்ட இவள் அவன் கோபத்தோடு பேசுவதை விளங்கி கொள்ள முடியாமல் தலை சாய்த்து அவனை மேலும் கீழுமாக திருதிருத்து பார்த்தாள் சாதாரண மனுஷனுக்கு இருக்க எல்லா தகுதியும் எனக்கும் இருக்கு 
எனக்கு ஒரு பொண்ணை வச்சு வாழ தகுதி இல்லைன்னு எப்படி அவனுங்க பேசலாம் எப்படி பேசலாம் இது மட்டும்தான் என்னோட ஒரே குறை இதை வச்சு என்னை மொத்தமாக குறையானவனா பார்ப்பாங்களா என்று தன் வளர்ச்சி குறைந்த காலை ஆத்திரமாக தட்டி சொன்னவன் ஒற்றை காலில் குதித்து முன்னே வர தரையில் கிடந்த பெயிண்டிங் ப்ரஷ் மீது காலை வைத்து வழிக்கிட பின்னால் தடுமாறினான் அவனை விழாமல் தாங்கி பிடிக்க முயன்ற பௌர்ணமியும் முடியாமல் அவனோடு சேர்ந்து இருவரும் கீழே விழுந்தனர் இறைந்து கிடந்த ஆடைகள் மீது அவன் மல்லாந்து விழ அவன் மேல் அவள் குப்புறமாக விழுந்திருந்தாள் அவன் கரம் ஒன்று அவள் இடையே அணைத்து பிடித்திருக்க தரையில் விழுந்த அதிர்ச்சியை தாண்டி பெண்மையின் முதல் தேக ஸ்பரிசம் அவனின் உணர்வு நரம்புகளை கிளர்த்தெழ செய்தது அவன் மேல் விழுந்த அதிர்ச்சியில் பதறி பௌர்ணமி எழ முயல அவனின் பிடியின் அழுத்தம் கூடி அவளை விலக விடாமல் தடுத்தது அவள் மிரண்டு அவன் முகம் பார்த்தாள் சந்துரு இருக கண்களை மூடி தன்னுள் கிளர்ந்தெழும் உணர்வுகளை ஆழ்ந்து அனுபவிக்க முயன்றான் தன்னை பழித்தவர்களின் பழி சொல்லும் அவன் நினைவில் மோதி அவன் இதயத்தை தாக்கியது அந்த மனவேதனையில் அவன் இருக மூடிய இமையோரம் துளி ஈரம் கசிந்திட அதனை பார்த்த பௌர்ணமி அவன் கண்ணீரை அவசரமாக துடைத்து விட்டாள் சந்துரு கண்கள் திறக்க பௌர்ணமியின் பரிதவித்த வட்டமுகம் அவன் அருகில் காட்சியானது அவள் தன் கன்னத்தில் கண்ணீர் போல விரலால் கூடிட்டு காட்டி கூடாது என்று விரலசைத்தாள் அவளின் பருவில் இவன் மொத்தமாக உடைந்து போனான் மறு கையால் அவள் தலையை பற்றி தன் மார்போடு அவளின் முகத்தை அழுத்தி கொண்டான் ஆனால் பௌர்ணமிக்கு அவனின் பிடியும் நெருக்கமும் அவஸ்தையாக இருக்க அவன் கைகளுக்குள் அடங்காமல் தலையை நெட்டி உடலை நெளித்து விலக போராட இவன் பிடியும் தளர்ந்தது உடனே அவள் எழுந்து நின்று கொள்ள அவனும் எழுந்து தரையில் அமர்ந்தபடி ஏமாற்றம் அப்பிய முகத்துடன் பௌர்ணமியை பார்த்தான் அவள் சந்துருவின் நிலை புரியாது அவன் எழுந்து கொள்ள கை நீட்ட சந்துரு தன்னை சுட்டி காட்டி அவளையும் சுட்டி காட்டி இரு கைகளையும் இணைத்து விலக்கி தலையை மறுப்பாக அசைத்து காட்டினான் நான் தொடர்றது உனக்கும் பிடிக்கலையா உனக்கு கூட நான் அருவறுப்பா தோன்றேனா நீயும் என்னை வெறுக்கிறியா பௌர்ணமி என்று அவன் ஆதங்கமாக கேட்க அவன் கேள்வி புரிந்தவள் பதிலின்றி தயங்கி நின்றாள் சந்துருவின் முகம் அவமானத்தின் சாயல் காட்டியது இவளுக்கும் கூட தன்னை பிடிக்காமல் போனதா இவளும் என் அருகாமையை வெறுக்கிறாளா அவன் ஆண் என்ற கர்வம் அடிப்பட்டு போனது சந்துருவை அப்படி காண பொறுக்காத பௌர்ணமி வேக வேகமாக கையசைத்து செய்கைகள் செய்து அவனிடம் ஏதோ தெரிவிக்க முயன்றாள் அவளின் செய்கையை ஊன்றி கவனித்தவன் உன்னோட அம்மா யாரையும் உன்னை தொடவிடக் கூடாதுன்னு முன்ன சொல்லியிருக்காங்களா அவள் அப்படி தெரிவித்ததில் இவனுக்கு ஒரு அற்ப திருப்தி எங்கள் அம்மா உனக்கு சொல்லியிருக்கிறது சரிதான் ஆனால் உனக்கு என்னை பிடிச்சிருந்தா உனக்கு என் மேலே நம்பிக்கை இருந்தா நான் உன்னை தொடலாம் தப்பில்லை நீ சொல்லு பௌர்ணமி உனக்கு என்னை பிடிச்சிருக்கா உனக்கு என் மேலே நம்பிக்கை இருக்கா அவன் நிதானமாக சைகையில் அவளிடம் கேட்க அவள் மருண்டு அவனை பார்த்தாள் உலக அறிவு எதுவும் தெரியாதவள் தன் தாய்க்கு பிறகு தன்னை ஓரளவு புரிந்து கொண்டவன் சந்துரு மட்டும்தான் என்பதை உணர்ந்தவள் அவளை பொறுத்தவரை அவன் உயர்ந்தவன் இவள் அவனுக்கு சேவை செய்பவள் அவ்வளவே இப்பொழுது அவன் அவளை தனக்கு நிகராக வைத்து யாசித்து கேட்பது இவளுக்கும் புரியாத புதிராக இருந்தது சந்துருவிற்கு நன்றாகவே புரிந்திருந்தது ஒரு பெண்ணிடம் என்ன வேண்டிக் கொண்டிருக்கிறான் என்று அதுவும் தனக்கு கீழ் வேலை செய்பவளிடம் ஆனால் மற்ற அனைவரை விடவும் அவள் இவனுக்கு மனதளவில் நெருக்கமாகி இருந்தாள் இருவருக்கும் உடலளவில் குறைகள் இருப்பினும் மனதளவில் இயல்பான புரிந்துணர்வு இருந்தது தன் ஊனத்தால் எந்த பெண்ணுக்கும் தான் பாரமாக இருக்கக்கூடாது என்ற எண்ணத்தில் இதுவரை பெண் துணையை பற்றி அதிகம் யோசித்திராதவன் இன்று அவன் ஆண்மை தகுதி மீது பழி வீசியிருக்க அவனுக்கும் தனக்கு ஒரு துணை வேண்டும் என்ற எண்ணம் உறுதியானது பௌர்ணமியின் குணம் பற்றி நன்கு தெரிந்தவன் சற்று முன் அவளின் நெருக்கத்தில் நிறைந்து போனவன் இவளை விட சிறந்த துணையாய் தனக்கு வேறு யாராலும் இருக்க முடியாது என்ற முடிவுக்கு வந்திருந்தான் தான் கேட்டும் பௌர்ணமி பதிலின்றி நிற்க இவன் முகம் அடிப்பட்ட வழி காட்டியது அவன் முகம் மாற்றம் தாங்காதவள் இரு கைகளையும் மறுத்தசைத்து அவனை சுட்டி தன் இரு கைகளையும் சேர்த்து தன் நெஞ்சோடு பொருத்தி காட்டினாள் எனக்கும் உன்னை பிடிக்கும் என்று சந்து அவளை நெகிழ்ந்து பார்த்தான் சற்று முன் அழுத்தம் கூடி இறுகி தெரிந்த அவன் முகம் இப்பொழுது அவள் தன்னை ஏற்றதில் இலகி கனிவை காட்ட தன் முன் தயங்கி நின்றிருந்தவளை தலையசைத்து அருகழைத்தான் 
பௌர்ணமி அவன் எதிரே சங்கடம் விலகாது அமர்ந்து கொண்டாள் இருவரும் தரையில் எதிரெதிரே அமர்ந்திருந்தனர் சந்திரவின் பார்வை உரிமையோடு அவளை வருட பௌர்ணமியின் நெஞ்சுக்குழிக்குள் இன்னும் புரியாத தவிப்புகள் கருந்தொடர்ந்து பின்னந்தோல் தொட்டு வழிந்த சிகை ஆளுமையும் அழகையும் காட்டும் முகம் அசாத்திய உயரம் காட்டும் உடல்வாகு பழகுவதற்கும் இயல்பானவன் அவளுக்கு எப்படி அவனை பிடிக்காமல் போகும் முன்பும் இப்பொழுதும் அவன் குறை இவளுக்கு பெரிதாக தெரியவில்லை அதையும் அவன் தோற்றத்தோடு ஒத்திருந்த இயல்பாக அவளின் பேதை மனம் ஏற்றிருந்தது தன்னை சுற்றியிருக்கும் புரியாத உலகத்துக்கிடையே தன்னை புரிந்த தனியொருவன் அவன் சந்த்ரு தன் இரு கைகளை விரித்து ஆதுரமாக இமைகள் மூடி திறந்து அவளை தன்னோடு அழைக்க பௌர்ணமி தயங்கி மருண்டு தாமதித்தாலை ஒழிய அவனை மறுக்க முனையவில்லை தயங்கி தயங்கி சஞ்சலமாய் நெருங்கி அவன் திரண்ட மார்பில் பட்டும் படாமல் சாய்ந்து கொண்டான் அவனின் திண்மை பொருந்திய கரங்கள் அவளை தன்னோடு சேர்த்திருக்க அணைத்து கொண்டான் பெண் அவளை தன்னவளாக ஏற்றுக்கொண்டவன் நிம்மதியாய் தன்னுள் நிறைந்து போனான் அவனுள் உணர்வுகள் பிரவாகம் எடுத்து அவனை மூழ்கடித்து மூச்சடைக்க செய்ய அவளை நிமிர்த்தி அவளின் பூமுகம் முழுவதும் வேக முத்தங்களை இறைத்து அவளை திக்க முக்காட செய்தான் திணறி சிவந்து தலை கவிழ்ந்தவளின் நாணம் இவன் முகத்தில் வசீகர புன்னகையை தேக்கியது அவள் முகம் நிமிர்த்தி அருகில் இருந்த வீழ்ச்சாரை கை காட்டியவன் அவளின் தோல் பற்றி ஒற்றைக்கால் ஊன்று எழுந்து தன் சக்கர நாற்காலியில் அமர்ந்து கொண்டான் பௌர்ணமிக்கு அவன் அறையை சுத்தம் செய்வதுதான் இப்போதைய பெரிய வேலையாக தெரிந்தது அவள் ஒவ்வொன்றாக எடுத்து வைக்க சந்த்ரு யார் அங்க வெளியே உள்ளவா ஓங்கி குரல் கொடுக்க ஒரு வேலையால் அவன் அறைக்குள் வந்து நின்றான் இன்னும் அரை மணியில என்னோட அரை சுத்தமாகணும் போய் ஆளுங்களை கூட்டிட்டு வந்து வேலையை பாரு என்று உத்தரவு விட்டான் மேலும் அங்கே இரு வேலை பார்க்கும் பெண்கள் வர மும்முரமாக அவன் அறை சுத்தமானது அவர்களோடு பொருட்களை எடுத்து வைத்து கொண்டிருந்த போதிலும் பௌர்ணமியின் தயங்கிய பார்வை சந்திரவிடம் அடிக்கடி பட்டு மீள அவன் தன் வசீகர குறுநகையை அவளுக்கு ஈந்தான் அன்றைய மாலையில் படப்பிடிப்பு தளம் மலைப்பகுதியில் உட்புறம் தேடி கண்டெடுத்த இடத்தில் அனுமதி பெற்று அமைக்கப்பட்டிருந்தது நீரோடையும் புல்வெளியுமாக இருந்த இடத்தை இன்னும் அழகாக காட்ட படப்பிடிப்பு காட்சிகளுக்கு பொருத்தமாக அந்த இடத்தில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு கொண்டிருந்தன விக்னேஷ் பிரியா காட்சி அமைப்பிற்கான வேலைகளை கவனித்து கொண்டிருக்க மித்ராவதி முகிலனிடம் காட்சியின் லாவகம் பற்றி விவரித்து கொண்டிருந்தார் காலை முதலே ஓய்வு சாய்வற்ற படப்பிடிப்பில் அனைவருக்கும் சோர்வு தட்டியிருக்க அதையும் உதறிவிட்டு தன் பணிகளில் மும்முரம் காட்டினர் கேரவானில் இருந்து வேகமாக இறங்கி வந்த அமிர்தி நேராக மித்ராவிடம் வந்து நின்றாள் மேடம் அந்த காஸ்டியூம் டிசைனர் கொடுக்குற ட்ரெஸ்ஸு எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல வேறு ட்ரெஸ்ஸு கொடுக்க சொன்னாலும் இதை தான் போடணும்னு கம்பல் பண்ணுறாங்க என்னால் முடியாது மேடம் அமிர்தி தவிப்பாக பேச பேச மித்ராவதி முகம் இறுகியது இருக்கிற தலைவலியில் இது வேற விக்கி அவரின் ஓங்கிய அழைப்பிற்கு ஓடி வந்து நின்றான் விக்னேஷ் காஸ்டியூமில் என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்து கிளியர் பண்ணிவிடு மறுபடியும் இந்த சில்லியான மேட்டருக்கெல்லாம் என்கிட்ட வரக்கூடாது மைண்ட் இட் அவர் காட்டமாக மொழிய ஓகே மேடம் ஐ வில் ஹேண்டில் திஸ் என்றவன் அமிர்தியை அழைத்து கொண்டு நகர்ந்தான் வித்தின் ஆஃப் அன் ஹவரில் ஸ்பாட்டுக்கு வந்தாகணும் மித்ராவதியின் உத்தரவு அவர்களின் பின்னோடு மோதியது கேரவான் சென்று காஸ்டியூம் டிசைனர் தேர்ந்து வைத்திருந்த துணியை பார்த்தான் அது உள்ளாடையாக மட்டுமே இருந்தது இதை போட்டுட்டு எப்படி நடிக்க முடிய வைக்கு சார் இது பே கதின்னு தானே சொல்லியிருந்தீங்க அமிர்தி கோபமாக கேட்க ஹீரோயின் மேடம் நாங்கள் கொடுக்குற ட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் போட்டு நடித்து தான் ஆகணும் அங்கே காட்ட மாட்டேன் இங்கே காட்ட மாட்டேன்னு பேசுனா நடிக்க வந்திருக்கக்கூடாது இதையெல்லாம் எதிர்பார்க்காம தான் இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்தீங்களா என்ன காஸ்டியூம் டிசைனர் திமிராகவே பதில் பேசினான் பிரச்சனை என்னவென்று விக்னேஷிற்கு புரிந்தது திரு அவங்க ஃபீல்டுக்கு புதுசுன்னு உனக்கு தெரியும் தானே இப்படி டூ பீஸ் எடுத்து போட சொன்னால் அவங்களுக்கு பதட்டமாக இருக்குன்னு கூட புரியாது அவனுக்கு எத்தனை வருஷமா இந்த ஃபீல்டில் இருந்திருக்க எத்தனை பேரை பார்த்துருக்க அவன் கடிந்து கொள்ள இந்த சீனுக்கு இந்த காஸ்டியூம்னு முன்னவே சூஸ் பண்ணது தானே விக்கி இவங்க தான் என்னவோ ரொம்ப பிகு பண்ணுறாங்க அவனும் காட்டமாக பேசினான் ஜஸ்ட் ஷட் அப் ஷூட்டிங் டைம் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ உன்னோட ஆர்குமெண்ட்டு தான் முக்கியமாக என்ன என்று குரலை உயர்த்தி அவனை அடுக்கியவன் அந்த ஒயிட் ஷாலிங்க கேட்டதும் ஒரு வெள்ளை நிற துணியை எடுத்து தந்தான் வெளியே போ விக்னேஷின் சீற்றத்தில் அவன் கடுப்போடு வெளியேறிவிட அமிர்திற்கு இவன் புரிய வைக்க முயன்றான் 
இன்னைக்கு சந்திரு பௌர்ணமியோட ரொமான்டிக் சீன் தான் ஷூட் பண்ண போறோம்னு சொல்லியிருக்கோம்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் குளத்துல குளிக்கிற மாதிரி சீன் முழு காஸ்டியூமோட குளத்துல குளிக்கிற மாதிரி காட்ட முடியாது அது ரியலிஸ்டிக்கா இருக்காது ஸோ இந்த ஒயிட் ஷால் மட்டும்தான் உன் பாடியை கவர் பண்ணியிருக்கணும் உங்களுக்கு எல்லா விதத்துலையும் கம்ஃபர்டபுளாக தான் வியர் பண்ணி விடுவாங்க ஸோ டோன்ட் பேனிக் ஓகே இவன் விலக்கி சொல்லியும் அமிர்தி தெரியாத முகத்துடனே நின்றிருந்தாள் என்ன பாலி அமைதியாக இருக்க இதையெல்லாம் சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது அவனால் விக்னேஷ் உடனிருந்த பாலியையும் முறைத்து வைத்தான் வெத்து பேச்சுக்கெல்லாம் மட்டும் வாயை ஓயாமல் பேசுகிற இப்போ என்ன இவன் மேலும் காட்டமாக சீர சும்மா குதிக்காத நானும் சொல்லிட்டு தான் இருந்தேன் அந்த பாழா போன திரு தான் தேவையில்லாததெல்லாம் பேசி அம்மாவை டென்ஷன் பண்ணி விட்டுட்டான் பாலியும் தன் பங்கிற்கு எகிற சரி நீங்க ரெண்டு பேரும் மோதிக்காதீங்க நான் ரெடி ஆகுறேன் அமிர்தி அரை மனதாக சம்மதித்தாள் குட் என்றவன் அங்கிருந்த அலங்கார உதவி பெண்களிடம் திரும்பி இன்னும் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்ல ரெடியா இருக்கணும் சீக்கிரம் முடிங்க என்று துரிதப்படுத்தி விட்டு வெளியேறினான் வழக்கமான பாலொலி முன்னிரவில் பௌர்ணமியுடன் சந்திரவும் தன் ஊன்றுகோள் உதவியோடு அந்த ஒற்றை வழி குறுக்கு பாதை வழியே சென்றனர் இன்று சித்ரா பௌர்ணமி இதுவரை எத்தனையோ பௌர்ணமி முழு நிலவை இவர்கள் இங்கு நடு இரவு வரை ரசித்திருந்தாலும் இன்றைய முழு நிலவை மன மொத்த காதலர்களாக ரசிக்க இருவரும் அதீத ஆவலாக வந்திருந்தனர் வந்ததும் முதலில் அந்த ஓடை நீர் அவர்களை அழைக்க பௌர்ணமி எப்பொழுதும் போல தண்ணீரில் காலை விட்டு ஆட்டியபடி ஓடையின் கரையில் அமர்ந்து கொண்டாள் சந்த்ரு தன் மேலாடையை கலைந்துவிட்டு அப்படியே தண்ணீரில் பாய்ந்து உற்சாகமாக நீச்சல் பயின்றான் இப்போதெல்லாம் அவனுக்கு நீச்சல் கைவந்த கலையாகி போயிருந்தது ஏறி வரும் இரவுக்கு முழு நிலவு தன் பாலொலியால் வெள்ளை அரிதாரம் பூசிவிட்டிருக்க முழு இருளும் இல்லாமல் முழு ஒலியும் இல்லாமல் மயக்கும் மந்தகாச உலகை அங்கே வடித்திருந்தது எப்பொழுதுமே நீரின் அளப்பரிய சக்தி அவனை வியக்க வைக்கும் அவனை அதிகம் ஈர்க்கும் இந்த நேர்வெளியில் மட்டுமே அவனால் எந்த உதவியும் இன்றி சுயமாக உலாவர இயலும் நீருக்குள் நீந்தும்போது அவன் உணரும் சுதந்திரத்தை நிலத்தில் ஒருபோதும் உணர்ந்ததில்லை ஏதோ ஒரு வகையில் அவன் ஒடுக்கப்படுகிறான் என்பது அவனுக்கே புரிந்திருந்தது நிலம் அவன் ஊனத்தை பறைசாற்றுகிறது நீர் அவன் ஊனத்தை மறக்க செய்கிறது தண்ணீருக்குள் அவனால் நிற்க முடியும் நின்ற வாக்கிலேயே தன் காதலியை இழுத்து கட்டிக்கொள்ள முடியும் அவளை கைகளில் ஏந்தி கொள்ள முடியும் தனியே நீச்சல் அடித்து சலித்து கொண்டவன் கரையில் இருந்த பௌர்ணமியை கையசைத்து அழைக்க அவளும் சம்மதமாக தலையாட்டி நீரில் இறங்க முயன்றவளை அவன் தடுத்தான் அவள் என்னவென்று பார்க்க அவளை மேலாடை கலைந்துவிட்டு தண்ணீரில் வரும்படி சைகை செய்ய பௌர்ணமி முகம் சுருக்கி அவனை முறைத்து வைத்தாள் அவளின் முறைப்பிற்கு அட்டகாசமாக சிரித்தவன் நான் என்ன கேட்டுட்டேன்னு இப்படி முட்டைக்கண்ணு முழிய பிதுக்கிற நான் சொன்னதை செய்யடி இல்ல அவன் அவளை அசையாது நேர்பார்வை பார்க்க இவள்தான் அவன் பிடிவாதத்தில் சங்கடப்பட்டு போனாள் தயங்கி திணறி அவள் நிற்க கெஞ்சி மிரட்டி இவன் விரட்ட தப்பென்று நடையில் கோபம் காட்டி நடந்து மரத்தடியின் மறைவுக்கு சென்றவள் தூய வெள்ளாடை சுற்றி தன் பொன்மேனியை மறைத்து கொண்டு வெளியே வந்தாள் அவளை உரிமையாக பார்த்த இவன் பார்வை சட்டென மேல் நோக்கி வானத்து முழு நிலவை பார்த்துவிட்டு இவளிடம் இறங்கியது அவள் கட்டி வந்த வெள்ளாடை பால் நிலா வண்ணத்தை ஒத்திருக்க அந்த நிலவை தான் இழுத்து இவள் ஆடை கட்டி கொண்டாளோ என்ற பித்தான சந்தேகம் அவனுள் இழ உல்லாசமாக சிரித்து கொண்டான் அவன் பார்வையிலும் சிரிப்பிலும் தன் கோலத்திலும் அவளை வெட்கம் தின்ன தளிர் நடை பயின்று நீருக்குள் இறங்கியவளை அவன் கரம் கோர்த்து இழுத்து கொள்ள அவள் நாணி கோணி அவனுள் ஒடுங்கினான் சந்த்ரு நீரில் மிதந்தபடி நேராக நின்று பௌர்ணமியை தன்னோடு கட்டி கொண்டான் அவளை இரு கைகளில் ஏந்தி சுழற்றினான் அவன் விளையாட்டில் இவன் சிரித்திட இவனும் அவளோடு உல்லாசமாக வாய்விட்டு சிரித்தான் அவன் முகத்தில் நீரை வீசி அடித்தவள் அவன் கைகளிலிருந்து துள்ளி விழுந்து நீருக்கடியில் மூழ்கி நழுவி கொண்டாள் இவனும் உடலை வாகாய் வளைத்து நீருக்குள் புகுந்து அவளை துரத்தலானாள் நீச்சலில் சந்துருவை திணற வைக்கும் அசகாய சூரியாக இருந்தாள் பௌர்ணமி அவன் வேகம் பிடித்து அவளை நெருங்கவும் இவள் அவனை எய்த்து விலகி நீந்தவும் என இணை சேரும் மீன் ஜோடிகளுக்கு போட்டியாக இவர்களும் நீருக்கடியில் 
நீந்தியபடி விளையாட்டை ஆடி கழித்தனர் அவளின் ஆட்டத்தில் இவன் பொறுமை கரைய தன் முழுவேகம் பிடித்து நீந்தி அவளை வளைத்து பிடித்து தன்னுள் இறுக்கி கொண்டான் அதே நிலையில் இருவரும் மூச்சு காற்றாய் நீருக்கு வெளியே தலை நீட்டினர் வேக வேக மூச்சுக்களை இழுத்துவிட்டு அவர்கள் நாசிகள் தேறின இதுவரை அவன் நெருக்கம் உணராதவள் குளிர் நீருக்குள்ளும் அவனின் அகன்ற உள்ளங்கையின் கதகதப்பை தன் இடையின் அழுத்தத்தில் உணர்ந்து மன இடுக்குகளில் சஞ்சலம் ஒட்டிக்கொள்ள தவித்து போனாள் அவளின் முகத்தின் தவிப்பும் தேகத்தின் நடுக்கமும் இவனை பித்தெற செய்தது ஓடை நீரின் சலசலப்பை விட இளம் உள்ளங்கள் அதீத இறைச்சலோடு சலசலத்தன அவர்களின் எண்ணங்களின் நெருக்கத்தில் சதிராடிய காதல் இப்பொழுது தேக நெருக்கத்தில் புயலின் முன்னெச்சரிக்கையை காட்டி நின்றது அவன் நெருங்கினான் அவள் தயங்கினாள் விலகவில்லை தடுக்கவோ மறுக்கவோ அவளிடம் ஏதுமில்லை அவளுக்கான அனைத்தையும் அவனுக்கெனவே அர்ப்பணித்திருந்தாள் பேதை அவள் அவனை தாண்டி அவளுக்கும் வேறு ஏதும் இருக்கவில்லை அவனின் முதலெழுத்து முத்தங்களில் முடிவிலி காதலில் மயங்கியது அவள் பெண்மை கிறங்கியது அவளின் மென்மை உயிர் காதலில் திளைத்த கூடல் இன்பமும் இனிமையும் மிக்கதாம் இணைந்த இதயங்களில் புனிதமாக போற்றப்படுவதுமாம் உச்சி வானை நிலவு ஏறியிருக்க தன் கையணைப்பில் துவண்டு கண் மூடி கிடந்தவளை ஆசை தீர தீராது பார்த்திருந்தான் சந்துரு அவளை அழுத்தி முத்தமிட்டு நிமிர்ந்து படுத்தவன் கண்களில் ஈரம் தேங்கி அவன் காதோரம் வழிந்தது தன் மீது மோதிய பழி சொற்களில் தன்னுள் ஒடுங்கி குறுகி போயிருந்தவன் இந்த நொடி தன்னை முழுமையான ஆண்மகனாய் உணர்ந்தான் தன் அவள் உடனான உறவில் நிறைவு கண்ட தருணம் அவன் ஆண் என்ற கர்வம் திமிரு முறுக்கேறி நின்றது மனதை தாக்கியிருந்த அழுத்தங்கள் விலகி போக அவன் கண்களின் ஓரம் ஈரம் கசிந்து வழிந்தது அதோ அந்த சந்திரன் பௌர்ணமி இரவில் முழுமை பெறுவதை போல இதோ இந்த சந்திரவும் பௌர்ணமியான இவளின் அருகில் மட்டுமே முழுமை பெறுவதாக உணர்வு எழ இன்னும் இன்னும் அவனுள் காதல் ஊற்றெடுப்பதாய் தன் அவளின் ஓய்ந்த தோற்றம் கூட அவன் மதிமயக்க செய்வதாய் தீராத நேசம் தாளாமல் அவள் இதழில் அழுத்த முத்தமிட முகம் சுருங்கி திறவாத இமைகளை பாதி திறந்து அவனை பார்த்தவள் அவன் மார்பு கூட்டுக்குள் முகம் புதைத்து தன் கலைந்த தூக்கத்தை தொடர சந்திரவின் முகத்தில் நிறைவான புன்னகை விரிந்தது நடு இரவை தாண்டி படப்பிடிப்பு முடிய அனைவரும் விடியற்காலையில் அந்த மாளிகைக்கு திரும்பியிருந்தனர் வந்த வேகத்திலேயே அனைவருக்கும் படுத்து உறங்கினால் போதும் என்ற நிலை உங்களை ரொமான்ஸ் சீனில் மட்டும் அடிச்சுக்கவே முடியாது மித்ரா மேம் எப்படி இப்படியெல்லாம் சும்மா பார்த்துட்டு இருந்த எனக்கே வெக்க வெக்கமாக வந்துருச்சு ஒற்றை கைகளால் பாதி முகத்தை மூடிக்கொண்டு உடல் சிலிர்க்க பாலி சிலாகிக்க சோர்வோடு திரும்பிய மித்ராவதி அவளை ஆயசமாக பார்த்தார் காலையில் எங்களையெல்லாம் குழப்பி பதற வச்சுட்டு இப்போ மட்டும் என்று பற்களை நர நடத்தவர் இப்போ செம்ம டயர்டாக இருக்கேன் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து உன்னை பார்த்துக்கிறேன் என்று எச்சரித்து விட்டு நகர பாலி அசடு வழிய அமிர்தி அறைக்குள் நழுவி வந்து விட்டாள் அதற்குள் அமிர்தி ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கு போயிருந்தாள் காலையில் இருந்து இடைவிடாத ஷூட்டிங் அடுத்தடுத்த காட்சிகள் டேக்குகள் என்று இன்று நொந்து போயிருந்தாள் அவள் பாலி அவளை ஆதரமாக பார்த்துவிட்டு தன் துப்பட்டாவை எடுத்து அவளின் கையை ஒரு முனையிலும் தன் கையை மறு முனையிலும் இறுக்கி கட்டிவிட்டு இந்த கட்டை மீறி இன்னைக்கு நைட்டு நீயும் தொலைய மாட்ட நானும் தொலைய மாட்டேன் அம்மோமா என்று தன்னையும் தைரியப்படுத்தி கொண்டவள் படுத்ததும் உறங்கி போனாள் அந்த அதிகாலை வேளையில் அவரவர் கலைப்பில் அப்படியே உறங்கி போயிருந்தனர் அடித்து போட்டது போன்ற உடல் கலைப்பில் ஆழ்நிலை உறக்கத்தில் இருந்த மித்ராவதி சட்டனை விழிப்பு வர எழுந்து அமர்ந்தார் அவர் படுத்திருந்த அறை முழுவதும் இருண்டு கிடக்க விக்கி 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 விக்னேஷை உதவிக்கு அழைத்தும் எந்த பதிலும் வரவில்லை தன் ஒற்றை விழிப்பிற்கு பறந்தோடி வருபவன் இப்பொழுது வராமல் போகவே தான் தங்கியிருந்த அறையிலிருந்து தட்டு தடுமாறி வெளியே வந்தார் இரவின் அந்தகாரம் அந்த மாளிகையில் சூழ்ந்திருக்க எங்கோ ஓரிடத்தில் வழிந்த சிறு விளக்கின் மெல்லிய ஒளி மிக மங்களாக கசிந்து கொண்டிருந்தது என்ன அதுக்குள்ளே இருட்டாயிடுச்சு இப்போ தானே ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு எல்லோரும் வந்து படுத்தோம் ஏன் நாள் பூரா என்னை யாரும் எழுப்பி விடலை அவருள் கேள்வி எழ அந்த நிசப்த இரவில் திடீரென ஒரு பெண்ணின் அலறல் குரல் மிக கனமாக கேட்டது
இவர் பலவலத்து நின்றார் உயிரை உழுக்கும் அந்த அலறல் குரல் விடாமல் கேட்டுக்கொண்டிருக்க மித்ராவதியின் கை கால்களோடு உடலும் உதர கதிக்கலங்கி நின்றிருந்தார் இந்த அலறல் சத்தம் அச்சோ யாருக்கு என்ன ஆச்சு காலையிலேயே இங்கிருந்து கிளம்பி இருக்கணும் ஓய்வு எடுத்துட்டு போலாம்னு தாமதிச்சது தப்பா போச்சே அவரின் மனமும் பிசைய கலக்கம் கொண்டார் அதே நேரம் அந்த மாளிகையின் ஒவ்வொரு இடத்திலும் மின் விளக்குகள் ஒளிரலாயின அந்தந்த இடத்திலிருந்தும் அறைகளிலிருந்தும் சிலர் இவரை போலவே பதறி எழுந்து வெளியே வந்திருந்தனர் அவர்களை பார்த்து மித்ராவதற்கு குழப்பமே மிஞ்சியது அங்கிருந்த யாருமே படக்குழுவை சேர்ந்தவர்கள் அல்ல யார் இவர்கள் இங்கே எப்படி வந்தார்கள் அவரின் நொடி நேர யோசனை அடுத்த நொடி தகர்ந்தது இந்த மாளிகையின் கருப்பு வெள்ளை குடும்ப புகைப்படத்தில் இவர் பார்த்திருந்த சந்திரகாந்தின் உண்மையான அம்மா அக்கா அவரின் கணவர் பைரவநாத் உட்பட அங்கே நிஜமாக உலவி கொண்டிருந்தனர் மித்ராவதி நெஞ்சு கூடு வெறுமையானதை போன்ற உணர்வு ஏதோ மாயைக்குள் தான் சிக்கியிருப்பது அவருக்கு புரிந்தது எத்தனை வருடங்கள் முன்பு இறந்தவர்கள் எல்லாம் இப்பொழுது அவர் கண்முன்னால் நிஜமாய் தெரிந்தனர் நழுவும் மனதைரியத்தை இழுத்து பிடித்து சுற்றுமுற்றும் பார்வையை செலுத்தினார் அங்கே ஜன்னல் வழியே முழு பௌர்ணமி நிலவு சிவப்பு பந்தாக காய்ந்து கொண்டிருந்தது முதலில் ஓங்கி ஒழித்த அலறல் குரல் இப்பொழுது தேய்ந்து ஒழித்தது ஆனாலும் அந்த பெண்ணின் குலை நடுங்க வைக்கும் ஓலம் கேட்டுக்கொண்டே தான் இருக்கிறது அங்கிருந்தவர்கள் எல்லாம் அலறல் கேட்ட திசை நோக்கி ஓட மித்ராவதியும் தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டு அவர்கள் வழியை நடந்தார் அந்த இடத்தை பார்த்தவரின் கண்கள் தெரித்து விடுவன போலாகியது அது அதே இரும்பு கதவு அடைக்கப்பட்ட அறை இருளில் மூடியிருந்த அந்த கதவின் இடுக்குகளில் நெருப்பின் பேரொலி கசிவது நன்றாக தெரிந்தது அங்கிருந்த ஆட்கள் அந்த கதவை இடித்து உடைத்து திறக்க அங்கு முக்கால் சதவீதம் கருகிய நிலையில் எரியும் உடலில் உயிர் துடித்து கொண்டிருந்தால் ஒரு சிறு பெண் ஐயோ இது பௌர்ணமி அங்கிருந்த யாரோ குரல் கொடுக்க யாரோ தண்ணீர் ஊற்றி தீயை அணைத்தனர் எரிந்து கறிக்கட்டையாகி கிடந்த அந்த உடல் தன் இறுதி மூச்சை போராடி நிறுத்தி கொண்டது எட்டவே நின்று அந்த கோரத்தை பார்த்திருந்த மித்ராவின் மனமும் கண்களும் கலங்க கண்ணீர் அவரின் கன்னங்களில் வழிந்து மண்ணில் விழுந்து தெரித்தது அந்த சிறு பெண்ணின் கொடுர முடிவை கேள்விப்பட்டே உள்ளம் நொந்திருந்தவர் அதை நேரில் கண்டு துடித்து துவண்டு போனார் ஐயோ பௌர்ணமி அவரின் இலகிய மனம் அந்த பேதை பெண்ணிற்காக அரற்றியது பௌர்ணமி பௌர்ணமி நீ தானா ஐயோ இப்படியா என் கற்பனை கதையில கூட உன கொல்ல எனக்கு மனசு வரலையே நிஜத்துல நீ இப்படி அவரும் ஒரு பெண்ணாய் ஒரு பெண்ணிற்கு தாயாய் கண்ணீர் திரள கலங்கி நின்றார் அங்கிருந்த காட்சிகள் மாறின அங்கிருந்த மனிதர்கள் எல்லாம் காணாமல் மறைந்து போயினர் அவரின் கண்ணீர் தேங்கியிருந்த கண்கள் தெரித்து விடுவன போல அதிர்ந்து விரிந்து நிமிர்ந்தன அவர் பார்த்திருக்கும் போதே அந்த கருகிய உடல் மேலெழுந்து காற்றில் மிதந்து நின்றது இந்த அமானுஷிய காட்சியில் அவரின் நெஞ்சம் கிடுக்கிடுக்க அதிர்ந்து நின்றார் அடிக்குரலில் நெஞ்சை உழுக்கும் சத்தம் இழ இவர் கதிக்கலங்கி போனார் அந்த உருவம் இவரிடம் ஏதோ சொல்ல முயன்றது இவர் பயம் பாதி கலக்கம் மீதியுமாக நின்றிருந்தார் உச்சக்கட்ட பயத்தில் கத்த முயல அவரின் தொண்டை குழி காய்ந்து போய் குரல் வர மறுத்தது மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு வாங்க திணறி போனார் அந்த எரிந்த உடல் காற்றில் துகள் துகளாய் சிதைய அதிலிருந்து கருப்பு சாம்பல் கீழே கொட்டியது அந்த சாம்பலின் நடுவே மெல்ல எழுத்துக்கள் தெரியலாயின என்னை விடுதலை செய் என்று அதிர்ச்சி மேல் அதிர்ச்சி இவருக்கு விடுதலையா நான் என்ன செய்யணும் எப்படி உன்னை விடுவிக்க பௌர்ணமி பௌர்ணமி அலறி கொண்டு வியர்த்து விறுவிறுத்து அவர் எழுந்து விட்டார் கண் விழித்து படுக்கையில் இருந்து எழுந்தமர்ந்த பின்னர் கூட தான் கடந்து வந்த காட்சியில் அவரின் சுய நினைவு உறைந்து போயிருந்தது விக்னேஷ் அவரின் அலறல் கேட்டு கதவை திறந்து உள்ளே வந்தவன் அவரின் வெறித்த தோற்றம் கண்டு பதறி மேடம் என்னாச்சு ஆர் யூ ஓகே மேடம் என்று கேட்கவும் அவரின் பார்வை இயந்திரத்தனமாய் இவனிடம் திரும்பியது இவன் பின்னோடு வந்த பிரியாவும் அவரின் அதிர்ந்த கோலம் பார்த்து பதறி என்னாச்சு மேடம் உங்களுக்கு எதையாவது பார்த்து பயந்துட்டீங்களா என்று அவரை பிடித்து உழுக்க 
மித்ராவதி சுய உணர்வு வந்தது போல் மறமறுத்து விழுத்து பார்த்தார் விக்னேஷ் தண்ணீர் பாத்தலை எடுத்து கொடுக்க பிரியா அவருக்கு தண்ணீரை புகட்டிட கை காட்டி தடுத்தவர் தானே தண்ணீரை வாங்கி பொருகினார் இப்பொழுது அவருக்கும் சற்று ஆசுவாசமானது உடம்புக்கு ஏதாவது பண்ணுதா மேடம் பிரியா அவரின் தளர்ந்த தோற்றம் கண்டு கேட்க நத்திங் பிரியா ஏதோ ஏதோ கெட்ட கனவு அதான் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆயிட்டேன் மித்ராவதி திக்கலோடு சமாதானம் சொன்னார் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான லேடி நீங்க நீங்க போய் கனவுக்கெல்லாம் பயப்படலாமா பிரியா இயல்பாக கேட்க அதை தவிர்த்தவர் இப்ப டைம் என்னாச்சு என்று கேட்டார் டென் ஓ கிளாக் மேம் என்றாள் மார்னிங்கா மித்ராவதி குழப்பம் விலகாமல் மீண்டும் வினவினார் எஸ் மேடம் இப்போதான் நானும் எழுந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆயிட்டுருக்கு நீங்களும் ரெடி ஆகிட்டு வாங்க சாப்பிடலாம் பிரியா சொல்ல சரி என்று தலையசைத்தவர் நீ போ நான் வரேன் என்றார் அவளும் சென்று விட்டாள் விக்னேஷ் அவரின் தடுமாற்றத்தை கவனித்தபடி அங்கேயேதான் நின்றிருந்தான் உங்கள் முகமே சரியில்லை மேடம் இன்றைக்கே நாம் இங்கேருந்து கிளம்பிடுறது ரொம்ப நல்லது அவன் அவர் நிலை உணர்ந்து சொல்ல அவனை கவலையாக ஏறிட்டவர் சற்று முன்பு தனக்கு நேர்ந்ததை தான் கண்டதை அவனிடம் மிரட்சியோடு சொல்லி முடித்தார் அவர் சொன்னதை கேட்டிருந்தவனுக்கும் உடல் சில்லிட்ட உணர்வு இருந்தும் இது வெறும் கனவு தானே மேடம் பௌர்ணமி சந்திரபத்தியே நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கிறதால அதோட தாக்கமாக கூட இருக்கலாம் இதையெல்லாம் சீரியஸாக எடுத்துக்காதீங்க மேடம் அவன் ஆறுதல் படுத்திட தெரியல விக்கி இதை வெறும் கனவு தானே ஒத்துக்கவும் முடியலை நிஜம்னு நம்பவும் முடியலை எதுவுமே புரியலை மனசெல்லாம் மரமரன்னு இருக்கு என்றவரின் கண்களும் கலங்கின உங்கள் கனவு படி பார்த்தா இந்த பங்களாவில் நம்ம அச்சுறுத்துற அமானுஷியும் பௌர்ணமி தான் இத்தனை வருஷமாக முக்தி அடையாமல் அந்த அறைக்குள்ளேயே அந்த ஆன்மா அடைஞ்சிருக்கு இப்போ விடுதலைக்காக உங்கள் கிட்ட கேட்டிருக்கு அப்படி தானே மேடம் விக்னேஷ் அவரிடம் விளக்கம் கேட்க அவரிடம் பதில் இல்லை தன் மனநிலை தெளியாமல் அவனை ஏறிட்டார் இப்போ போய் நீங்கள் பூட்டி இருக்கிற அந்த இரும்பு கதவை திறந்து விட்டா அந்த ஆன்மா விடுதலை ஆகிடுமா இதை முதல்ல நீங்கள் நம்புறீங்களா மேடம் அவன் மேலும் கேட்க இவரால் உறுதியாக எதுவும் சொல்ல முடியவில்லை இதுவரைக்கும் என் அனுபவத்தில் நான் பேய் பிசாசுன்னு எதையும் நம்புனதில்லை இங்கே வந்த பிறகு ஏதேதோ புரியாமல் நடந்திருந்தாலும் அதை என்னோட பகுத்தறிவு நம்ப விட்டதில்லை விக்கி ஆனால் மித்ராவதி தயங்கினார் மேடம் ஒருவேளை இறந்தவங்க எல்லாம் பேயா ஆத்மாவா உலவுவாங்கன்னா இந்த உலகத்தில் மனுஷங்களை விட பேய்களோட எண்ணிக்கை தான் அதிகமாக இருந்திருக்கும் ஏன்னா இந்த பூமியில் வாழ்கிறவங்களை விட இறந்தவங்களோட எண்ணிக்கை நம்மளால் யூகிக்க முடியாத அளவுக்கு பல பல மடங்கு விக்னேஷ் அவரின் தயக்கத்தை உடைக்க முயன்றான் புரியுது விக்கி பட் நான் கண்ட கனவு என்னை ரொம்பவே டிஸ்டர்ப் பண்ணுது சந்திரகாந்த் இறந்ததுக்கு அப்புறம் பௌர்ணமிக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அத்தனை கொடுமையான முடிவு அவளுக்கு கிடைக்க என்ன காரணம்னு கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் மித்ராவதி ஒரு முடிவுடன் சொல்ல நாற்பது வருஷம் முன்னே இறந்தவங்களை பற்றி இப்போ கண்டுபிடிக்கிறது அவ்வளவு சுலபம் இல்லை மேடம் நாம் இப்போ அதை தேடி அலைஞ்சா ஷூட்டிங் பாதிலே நிற்கும் பரவாயில்லையா மேடம் அவன் நிதர்சனம் உணர்த்தி பேசினான் சற்று நேரம் யோசித்தவரின் பார்வையில் ஜன்னல் வழியே தூர வீடு தெரிந்தது விக்கி அது இந்த வீட்டை சுத்தப்படுத்தி தந்த வேலைக்காரரோட வீடு தானே அதை காட்டி கேட்க ஆமாம் என்று தலையசைத்தவன் அவரின் யோசனை உணர்ந்தவனாக நாம் இங்கே வந்தப்பவே இந்த வீட்டை திறந்து விட்டதோடு சரி அதுக்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த பக்கம் எட்டி கூட பார்க்கல மேடம் கூடுதல் தகவல் சொன்னான் அவங்கள விசாரித்தா ஏதாவது தெரிய வரும் விக்கி பேசி பார்க்கலாம் என்றார் முடிவெடுத்தவராய் மேடம் இன்னைக்கு இங்கிருந்து கிளம்புறதா பிளான் பண்ணியிருந்தோம் வீக்னேஷ் தயங்கியபடி ஞாபகப்படுத்த நாம் எங்கேயும் போக போகிறதில்லை இங்கே தான் ஷூட்டிங் கண்டினியூ பண்ணுறோம் மித்ராவதி துணிந்து சொன்னார் விக்னேஷ் நெற்றி சுருங்க அவரை நேர்பார்வை பார்த்து நின்றான் அவன் பார்வையை எதிர்கொண்டவர் உங்கள் எல்லாரையும் இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்தது நான் தான் உங்கள் ஒவ்வொருத்தவரோட பாதுகாப்புக்கும் பொறுப்பு நான் தான் இங்கே யாருக்கும் எந்த அசம்பாவிதமோ நடக்காது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது உனக்கு என் மேலே நம்பிக்கை இருக்குல்ல விக்கி மித்ராவதி கேட்க எஸ் மேடம் உங்கள் மேலே உங்கள் முடிவுகள் மேலே எனக்கும் நம்ம டீமுக்கும் அசைக்க முடியாத அளவுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது என்று உறுதி தந்தான் அவரை தன் தாய் ஸ்தானத்தில் வைத்திருந்த அந்த இளைஞன் ஓகே டுடே எல்லாரும் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கட்டும் 
ஈவினிங் கரெக்டாக நெக்ஸ்ட்டு ஷூட்டுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் அவர் இயக்குனராக உத்தரவு விட இவன் சிறு சிரிப்புடன் ஷுவர் மேம் என்று சொல்லி நகர்ந்தவன் தாமதித்து திரும்பி எதுக்கும் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க மேடம் என்று அக்கறை சொல்லி சென்றான் ஏனோ மித்ராவதி ஒருவித குருட்டுத்தனமான தைரியத்திலும் நம்பிக்கையிலும் துணிந்திருந்தார் அவரின் தைரியமும் நம்பிக்கையும் நிலைக்குமா வண்ணம் தொய்த்தெடுத்த தூரிகை அவன் கைகளில் அசைந்தபடியே இருந்தது வெகு நேரமாய் வெகு லாபகமாய் உணவு தட்டோடு சந்திரு அறைக்குள் வந்த பௌர்ணமி கையில் எடுத்து வந்த தட்டை சிறு மேசை மீது வைத்துவிட்டு அவனை தேடி உள்ளறைக்கு நடந்தாள் அங்கே சக்கர நாற்காலியில் அமர்ந்தபடி சட்டத்தில் பிணைக்கப்பட்டிருந்த ஓவிய தாளில் தீவிரமாக வரைந்து கொண்டிருந்தான் சந்திரு அவனின் பக்கவாட்டு தோற்றத்தை உரிமையாய் ரசித்தபடி அவனிடம் வந்தவள் பார்வை அவன் வரைந்ததை பார்க்க வியப்பும் வெட்கமும் ஒன்றாக அவளை திணறடித்தது மார்பு வரை சுற்றிய வெள்ளை துகளை இரு கைகளாலும் சேர்த்து பிடித்தபடி உடல் முழுவதும் ஈரம் சொட்ட சொட்ட கரையேறி நடந்து வரும் பௌர்ணமி நாணம் தோய்ந்த தத்ரூப தோற்றத்தை ஓவியமாக தீட்டிக்கொண்டிருந்தான் அவன் தன் பிம்பம் பார்த்து திணறி நின்றவளின் கைப்பற்றி இழுத்து தன் மடி அமர்த்தி கொண்டவன் கண் சுமிட்டி புன்னகைக்க சங்கடத்திலும் வெக்கத்திலும் இரு கைகளால் முகத்தை பொத்தி கொண்டு நெஞ்சம் தடத்தடத்தாள் பௌர்ணமி அவளின் பூமுகம் மறைத்த கைகளை விளக்கியவன் அவளின் கவிழ்ந்திருந்த சிப்பி இமைகளில் இதழ் பதித்திட அவள் முகமும் அகமும் மலர இமைகள் விரித்தாள் சந்துரு ஒற்றை பூர்வம் உயர்த்தி என்னவென்று கேட்க அவள் இடவளமாக இல்லை என்று தலையசைத்து அவன் வரைந்த ஓவியத்தை கண்களால் சுட்டினாள் முடியாத ஓவியமும் முழுமையான நிஜமும் என் பக்கத்திலே இருக்கு இதில் நான் எதை விட எதை தொடர அவள் மெல்லிடையோடு தன் பொன் விரல்கள் மேய விட்டு காதல் பேசினான் அவன் வார்த்தைகள் முழுவதுமாக புரியாத பாவைக்கு அவன் காதல் அதிகமாகவே புரிந்தது தன் அவன் கழுத்தோடு இரு கைகளையும் கட்டிக்கொண்டு வாகாக அவன் தோளில் முகம் சாய்த்து கொண்டாள் குழைந்த வண்ண கலவையில் தன் நீல் விரல்களை தொய்த்தெடுத்தவன் அவள் கன்னங்களை காகிதமாக்கி விரல் தூரிகையால் சரசம் தீட்டலானான் அவன் நுனி விரல் தீண்டலில் குழைந்து உருகியது பெண்மை அவளின் நெருக்கத்தில் கிறங்கி மயங்கியது ஆண்மை அவள் வழவழ கன்னத்தில் கோலமிட்டு வழுக்கி கழுத்தில் இறங்கிய அவன் தூரிகை விரல்கள் படார் என கதவு திறக்கும் சத்தத்தில் அவளிடமிருந்து விலகி கொண்டது யாரது உள்ளிருந்தே கடுமையாக ஒழித்தது சந்துரு குரல் காதல் வேலையில் ஏற்பட்ட இடையூறை விருத்து சந்துரு நான் தான் எங்க இருக்க வெளியவா பைரவநாத்தின் அழுத்தமான குரல் கேட்க இவன் நெற்றி சுருக்கினான் விலகிய அவன் விரல் தீண்டலும் விரைத்து நிமிர்ந்த அவன் தேகமும் மின்தடைப்பட்ட மின்பொருள் போல அவளையும் சுய நினைவுக்கு கொண்டு வர அணிச்சியாக அவன் மேலிருந்து எழுந்து விலகி நின்றாள் சக்கர நாற்காலியை பின்புறமாக நகர்த்தி உள்ளறை வாசலில் இருந்தபடி பின்புறமாக தலையை மட்டும் எட்டி அவரை பார்த்தான் சந்துரு சிடுசிடுப்போடு வெளி அறையில் நின்றிருந்தார் அவன் மாமா அங்கே உட்காருங்க நான் இது வரேன் என்று உத்தரவு போலவே சொன்னவன் இவளிடம் திரும்பி இங்கே இருக்கும்படி கையசைத்து விட்டு வெளியறை நோக்கி சக்கரங்களை திருப்பினான் பௌர்ணமி புரிந்தவளாக தன் கன்னத்தில் ஒட்டியிருந்த வண்ணக் கலவையை மிச்சமிருந்த வெட்கத்தோடு அழுத்தி துடைக்கலானாள் அமர்த்தலான நேர்பார்வையோடு அவர் முன் வந்தான் சந்துரு என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க சந்துரு நான் அவ்வளோ சொல்லியும் ஏன் இந்த முந்திரி கொட்டை வேலை செய்கிற அவர் சிறிதும் பொறுமையின்றி எடுத்தவுடன் கொந்தளிக்க இது என்னோட கடமை உரிமையும் கூட அப்பாவுக்கு அப்புறம் எஸ்டேட்டை எடுத்து நடத்துகிற பொறுப்பு என்னோடது அதை தட்டி கழிக்க எனக்கு விருப்பம் இல்லை மாமா அதில் உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் சந்துரு நிதானமாக வார்த்தைகளை உதிர்த்தான் அதுக்காக என் கிட்ட ஒத்த வார்த்தை சொல்லாமல் எஸ்டேட் கணக்கு வழக்கில் தலையை விடுவியா நீ சின்ன திருத்தம் நான் இன்னும் தலையிடலை இப்போ வரைக்கும் கணக்கு வழக்குகளை சரி பார்த்துட்ருக்கேன் அவ்வளவு தான் எல்லாத்தையும் ஒழுங்காக பார்த்து முடிச்சுட்டு மொத்தமாக தலையிடலாம்னு இருக்கேன் உங்கள் வசதி எப்படி சந்துரு கேட்கவும் பைரவநாத் சத்தமாக சிரித்து வைத்தார் இதையெல்லாம் விளையாட்டு விஷயம்னு நினச்சிட்டு போல சந்துரு எஸ்டேட் மேனேஜர் கிட்ட இருந்து வருஷ கணக்கு வழக்கெல்லாம் வாங்கி பார்த்தா மட்டும் எஸ்டேட்டை உன்னால நிர்வாகிக்க முடியும்னு கனவு காணாத இதில் வெறும் ஏட்டறிவு மட்டும் போதாது அனுபவ அறிவை வேணும் தொழில்நோக்கு போக்கு தெரியணும் 
தொழிலாளர்களோட நம்பிக்கையை சம்பாதிக்கணும் இன்னும் நிறைய இருக்கு மச்சா அவர் இலக்காரமாக விவரித்து கொண்டு போனார் அவர் சொல்வது நிதர்சனம் இவனுக்கும் புரியாமல் இல்லை அவரின் பக்கத்துணை மட்டும் இருந்தால் இத்தனையையும் இவனும் இலகுவாக கற்றுக்கொள் வந்தான் தொழிலில் தன் திறமையை நிரூபிப்பான்தான் ஆனால் துணை நிற்க வேண்டியவரை எதிர்த்து நிற்கும் போது இவன் முயன்று தன் உரிமையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற நிர்பந்தத்திற்கு தள்ளப்பட்டான் முன்பு அவன் தந்தை அவனை அவமான சின்னமாய் எண்ணி ஒதுக்கி வைத்திருந்தார் இப்போதோ இவர் இவனை உப்பு பெறாதவனாக எண்ணி முடக்கி போட நினைக்கிறார் எதற்காகவும் யாருக்காகவும் தன் உரிமையை விட்டு கொடுக்கும் எண்ணமில்லை அவனுக்கு அதையேதான் அவரிடமும் சொன்னான் நானோ இதையெல்லாம் கத்துப்பேன் சீக்கிரமாகவே நிர்வாகத்தையும் தொழிலையும் வழி நடத்த எனக்கு உதவி செய்ய மாட்டீங்களா என்ன மாமா அவன் சூசகமாக கேட்க முன்ன சொன்னதுதான் இப்பவும் தொழிலாளர்களோட ஒத்துழைப்பு நம்பிக்கை இல்லாமல் உன்னால் ஒன்றும் கிழிக்க முடியாது ஏதோ எஸ்டேட் தொழிலாளர் குடும்பம் எல்லாத்துக்கும் கல்யாண விருந்து போட்டு வளைக்க போகிறதா சவால் விட்ட முடிஞ்சா அதை செய் முதல்ல அவர் கேலியாக அவனை கிளற நடக்கும் மாமா என் கல்யாணமும் நடக்கும் என் வேலையும் நடக்கும் அவன் உறுதியாக பேச இவர் குழம்பி நின்றார் தான் அவன் திருமணம் பற்றி குத்தி காட்டினால் அவமானத்தில் வாயடைத்து போவான் என்ற இவரின் எண்ணம் பலிக்காமல் போனது மேலும் அடுத்தடுத்த இடியை நிதானமாக அவர் தலையில் இறக்கினான் சந்துரு நாளைக்கு காலையில் எஸ்டேட் ஃபேக்ட்ரியெல்லாம் நான் நேரடியாக வந்து பார்க்குறேன் என்றான் நீ எப்படிப்பா அதுவும் இந்த காலோட அவர் வெளிப்படையாகவே திணற என் குறைய நிறையாக்குற யுக்தி எனக்கு நல்லாவே தெரியுமாமா நான் சொன்னதுக்கு மட்டும் ஏற்பாடு பண்ணுங்க அது போதும் என்று உத்தரவு விட்டான் இவர் வேறேதும் மறுத்து பேச முடியாமல் பற்களை கடித்தபடி தலையாட்டி நகர அப்பா தவறன அப்புறம் எஸ்டேட் கணக்கில் நிறைய இடத்துல கை வச்சிருக்கீங்க போல சந்துரு தன் கைவிரல் நகங்களை ஆராய்ந்தபடி கேட்க இவர் முகம் வெளிர திரும்பினார் டென்ஷன் ஆகாதீங்க முடிஞ்சதெல்லாம் தோண்டி துருவ மாட்டேன் ஆனால் இனிமே உங்கள் கையும் சுத்தமாக இருக்கணும் எஸ்டேட் கணக்கும் சுத்தமாக இருக்கணும் பார்த்து நடந்துக்கோங்க என்று வெளிப்படையாகவே எச்சரிக்கை தந்தே அவரை அனுப்பினான் பைரவநாத் நகரும் வரை காத்திருந்த பௌர்ணமி வெளியே வந்து சந்துருவிற்கு உணவை எடுத்து வைத்தாள் எப்பொழுதும் போல அவளை பார்த்ததும் இவன் முகம் இலகியது உணவு பரிமாறியவளை ஊட்டிவிடும்படி ஆ காட்டியவனை அழகாய் சலித்து கொண்டு ஊட்டிவிடலானாள் பௌர்ணமியின் நேசம் மிகும் முகபாவங்களை பார்த்தபடியே அவள் மென்கைகளால் உணவை வாங்கி கொண்டான் சந்துரு அவனின் பாதி அவள் இவன் உயிரின் மீதி அவள் அவன் அரைகுறை வாழ்வின் முழுமை அவள் அவன் நரக தனிமையின் சொர்க்க துணை அவள் அப்பழுக்கெல்லா அன்பிலே தன் எல்லாமாகி நிற்பவள் அவள் அவனின் பௌர்ணமி சூழ்நிலையின் சாதகத்தில் காதலின் எல்லைக்கோட்டை கடந்து விட்டிருந்தான் தான் அதை பழியென பாவமென எண்ணவில்லை அவர்கள் உறவின் புனிதம் அது நேசம் உணர்ந்த உள்ளங்களின் நிறைவான பந்தம் ஆனால் இந்த பந்தத்தை மறைத்து வைக்கலாகாது தங்கள் உறவை உலகறிய செய்ய வேண்டும் முதலில் தங்களை இந்த குடும்பம் ஏற்க செய்ய வேண்டும் அதற்கு முன் இவனுக்கான அங்கீகாரத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதன் பிறகே தன் அவளை உரிமையோடு கை சேர்க்க முடியும் அவனுக்குள் உறுதியாக எண்ணிக்கொண்டான் தன் வாழ்வின் மீதும் பலமான பிடிப்பு ஏற்பட்டிருந்தது பௌர்ணமியின் வெள்ளந்தியான நேசம் அத்தனை பிடிப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது பௌர்ணமி அவனுக்கு உணவு ஊட்டி முடித்திருந்தாள் இன்னும் சிறிது உன்ன சொல்லி பாவனை செய்ய அவளின் பாவனையில் இவனுக்கு சிரிப்புதான் வந்தது இதுவே போதும் வயிறு மட்டுமல்ல மனசு நிறைஞ்சு போச்சு என்று இதமாக அவள் நெற்றி பொட்டில் இதழ் பதித்து போ என்று தலையசைக்க அவளும் தலையசைத்து வெளியே சென்றாள் மேம் நெக்ஸ்ட் சீன் எப்போ எங்க பிரியா வினவ மித்ராவதி சோர்வோடு நெற்றியை தேய்த்தபடி நெக்ஸ்ட்டு எஸ்டேட் ஃபேக்ட்ரி இருக்க பார்ட் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் பிரியா பர்மிஷன் வாங்கியாச்சுல்ல மித்ராவதி கேட்க பிரியா அவரை வித்தியாசமாக பார்த்தாள் எப்பொழுதும் அவரிடம் ஒரு வேகம் இருக்கும் அவரின் வேக உத்தரவுகளில் கேட்பவர்களுக்கும் அந்த வேகம் தொற்றி கொள்ளும் ஆனால் இப்பொழுது அவர் முகத்தில் இருந்த குழப்பமும் உடல் மொழியில் தெரிந்த சோர்வும் பேச்சில் தெரிந்த வேகமின்மையும் 
பிரியாவை நிதானிக்க வைத்தது என்னாச்சு மேம் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியுறீங்க பிரியா பரிவாக கேட்க மறுப்பாக தலையை சைத்தவர் நத்திங் பிரியா கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்கு அவ்வளோதான் நாளைக்கு மார்னிங் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் எல்லாம் ரெடியாக இருக்கணும் போய் கவனி அவர் உத்தரவு விட அவர் வேகம் மீண்டதை கவனித்த பிரியா சிரித்தபடி ஓகே மேடம் என்று நகர்ந்தாள் மித்ராவதியும் அங்கிருந்து நகர்ந்து பங்களாவின் பின்புறம் கீழ்புற அறையின் முன்னே வந்து நின்றார் என்னை விடுதலை செய் இப்பொழுதும் அந்த எழுத்துக்கள் மனக்கண்ணில் தோன்ற அவரின் உடல் சில்லிட்டு நடுங்கி அடங்கியது ஆழ்ந்த மூச்செடுத்தவர் கை நடுங்க அந்த கதவின் பூட்டை பற்றினார் இதய தடத்தடப்பின் வேகம் வேகமாக கூடியது இதமான குளிர்ச்சி ஏந்தி நின்ற அந்திமாலை வேலையிலும் அவர் முகம் வியர்த்து வழிய உள்ளாக்கு உலர்ந்து போன உணர்வு மறு கையில் இருந்த சாவியை அந்த பூட்டில் நுழைக்க முயல கை நடுக்கத்தில் அவரால் முடியவில்லை கையை உதறி கொண்டார் மேடம் மூச்சு வாங்க அங்கே ஓடி வந்து நின்றான் விக்னேஷ் மித்ராவதி நிமிர என்ன மேடம் இதெல்லாம் நீங்க இப்படி ஏதாவது செய்வீங்களோனு தான் ஓடி வந்த என்றவன் அவசரப்பட்டு ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம் மேடம் பொறுமையா இருங்க அவன் சொல்ல இல்ல விக்கி அப்படி என்னதான் இந்த ரூமுக்குள்ள இருக்குன்னு நான் பார்க்கணும் இன்னும் இருட்டில் இல்லை அதான் ஓப்பன் பண்ணலாம்னு அவர் குரலில் நடுக்கம் தெரிந்தது கண்டிப்பாக ஓப்பன் பண்ணலாம் மேடம் ஆனால் நீங்கள் தனியாக செய்கிறது சரியில்லை வெறும் கதவை பூட்டி வச்சதால் பே பிசாச கட்டிப்போட முடியாது இதில் வேறு ஏதோ இருக்கு அவன் நம்பிக்கையற்று சொல்ல எனக்கு ரொம்ப குழப்பமாக இருக்கு விக்கி இதுவரைக்கும் நான் இவ்வளோ டிஸ்டர்ப் ஆனதில்லை ஷூட்டிங்கில் கூட என்னால் முழுசாக இன்வால் ஆக முடியலை அவர் வருத்தமாக தன் நிலையை உரைத்தார் கண்ட்ரோல் யுவர் செல்ஃப் மேம் நாம் பொறுமையாக யோசிக்கலாம் ஏதாவது வழி கிடைக்கும் என்றான் ம் இந்த பங்கள வேலைக்கார பெரியவரை விசாரிக்க சொன்னே விக்கி அவர் கேட்க அவர் வீட்டில் இல்லை மேடம் நாளைக்கு போய் விசாரிச்சிக்கலாம் என்று அவரை அழைத்து கொண்டு நடந்தான் அந்த இரும்பு கதவில் இரு கருவிழிகள் திறந்து அவர்களை உறுத்து விழித்தது அன்றைய இரவை கலக்கத்துடனும் குழப்பத்துடனுமே கழித்திருந்தார் மித்ராவதி மறுநாள் காலையில் ஷூட்டிங் தொடங்க அவரின் குழப்பமும் கலக்கமும் பின்னோக்கி நகர்ந்தது தன்னை இயக்குனராக முன்னிறுத்தி காட்சி அமைப்பில் படப்பிடிப்பில் கவனமானார் சொன்னது போலவே ஜீப் வாகனத்தின் முன்னிருக்கையில் அமர்ந்து சந்த்ரு எஸ்டேட் முழுவதும் பார்வையிட்டபடி சுற்றி வந்தான் அவனுடன் எஸ்டேட் மேலாளரும் வந்தார் அவன் ஓயாமல் வீசும் கேள்விகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் திணறாமல் பதில் தந்தார் தங்கள் சின்ன முதலாளியின் இத்தகைய பரிமாணத்தை மாறாத வியப்புடன் பார்த்து வந்தான் ஜீப் ஓட்டுநர் எஸ்டேட் வந்து இவன் பார்த்தா மட்டும் என்ன செய்துவிட முடியும் தொழிலாளர்களின் ஒட்டுமொத்த நம்பிக்கையும் ஆதரவும் தனக்கு இருக்கும்போது என்று நினைத்து கொண்டார் வைரவநாத் ஆனால் அவருக்கு வந்த தகவல் வேறு மாதிரி இருந்தது சந்த்ரு வெறுமனை சுற்றி பார்ப்பதோடு நில்லாமல் தன் பார்வையில் பட்ட தொழிலாளர்களிடம் நலம் விசாரித்து குறை நிறைகளையும் கேட்டு நிதானமாகவே பதில் தந்து வருகிறான் என்று பைரவநாத் நிச்சயம் இந்த பக்குவப்பட்ட அணுகுமுறையை சந்திரவிடம் எதிர்பார்க்கவில்லை அவனின் ஒவ்வொரு முன்னேற்றமும் இவரின் தலைவலியை கூட்டியது தேயிலை உலர்த்தி பதப்படுத்தி தூளாக அரைக்கும் பெரிய இயந்திரங்களையும் அவற்றின் செயல்பாடுகளையும் கவனித்து கொண்டு சக்கர நாற்காலில் அமர்ந்தபடியே பார்வையிட்டு வந்தான் அங்கிருந்த தொழிலாளர்களிடம் பேசி பதில் உரைத்து பொறுப்பு அதிகாரிகளிடம் தேவையான தகவல்களை பெற்று அவன் வீடு திரும்பி வர மாலை வந்திருந்தது அடுத்தடுத்த நாட்கள் தினமும் எஸ்டேட் தொழிற்சாலை நடவடிக்கைகளில் தன் பங்கெடுப்பை நிலைநிறுத்தி கொண்டான் சந்த்ரு உரிமை அவனிடம் இருக்க மறுத்து பேசும் வாய்ப்பு யாருக்கும் அமையவில்லை தன் மகன் பொறுப்பெடுத்து செயல்படுவதில் காந்திமதி உள்ள மகிழ்ந்து போனார் சந்த்ரு நாள் முழுவதும் வெளியே சென்று விட்டு வர பௌர்ணமி முகம்தான் சுணக்கம் காட்டியது அவளுக்கு தன் கடமையை புரிய வைத்து சமாதானம் படுத்த வேண்டிய கடமை சந்த்ருவை சேர்ந்தது காலை படப்பிடிப்பை முடித்து கொண்டு இடைப்பட்ட நேரத்தில் இங்கே வந்திருந்தனர் மித்ராவதியும் விக்கியும் அந்த சிறிய அளவிலான வீட்டில் ஒற்றை நெகிழி இருக்கையில் உட்கார்ந்திருந்தார் மித்ராவதி அவர் அருகே விக்னேஷ் நின்றிருக்க எதிரே அந்த பங்களாவின் வேலைக்கார பெரியவர் கருப்பு சாமியும் அவரின் மனைவியாலும் தாழ்ந்த பார்வையோடு நின்றிருந்தனர் எப்போ இருந்து நீங்க இங்க வேலை செய்யறீங்க மித்ராவதி கேட்க எங்க அப்பங்காலத்திலிருந்தே இங்கனதான் வேலை பார்க்கறோமா 
நான் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் இங்கனதான் என்றார் கருப்பசாமி அப்போ உங்களுக்கு சந்துரு ம் சந்திரகாந்த் பற்றி நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் அவரை பற்றியா சற்றே அதிர்ந்தவர் எப்போ நடந்து முடிஞ்சது அது இப்போ எதுக்கு கேட்குறீங்க கருப்பசாமி தயக்கமாக தன் வழுக்கை தலையை சொரிந்து கொண்டார் இந்த பங்களாவில் நாங்கள் என்ன ஷூட்டிங் எடுக்கிறோம்னு உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதுங்களே இங்கே நெருக்க வேலையே எங்களுக்கு சரியாக போகுதுங்க படம் பிடிக்கிறத பார்க்க அங்கே வர முடிகிறது இல்லைங்க சந்திரகாந்த் வாழ்க்கையை தான் படமாக எடுத்துக்கிட்டுருக்கோம் அதால் தான் அவர் வாழ்ந்த இடத்துலையே ஷூட்டிங் வச்சுருக்கோம் ஐய அற்ப ஆயுசில் போன அவரை பற்றி என்னத்துன்னு படம் எடுப்பீங்க அவர் நொண்டி வேறங்க அவரால் நடக்கவே முடியாது இதில் எங்கன வில்லனுங்க கிட்ட சண்டை போடுறது ஜோடி பொண்ணுங்க கூட டூயட் பாடுறது ஆடுறதெல்லாம் நீங்கள் வேற யாராவது கையும் காலும் நல்லா இருக்கிறவராக பார்த்து படம் பிடிங்க என்று அவர் இலவச ஆலோசனை வேறு வழங்கினார் சண்டை காட்சி பாடல் காட்சி இருந்தால் மட்டுமே சினிமா என்று ஊறி போயிருப்பவருக்கு என்னவென்று விளக்கம் தர மித்ராவதி சலிப்பாக தலையசைத்து கொண்டார் விக்னேஷ் முன்வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே பண்ணிடலாம் பெரியவரே அந்த சந்திரகாந்தை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா அவரை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுங்கள் என்று கேட்டான் அவரை பற்றி சொல்ல என்ன இருக்கு பெரிய ஐயாவுக்கு ஒத்த புல்ல அவர் ஆனால் பாவம் ஊனமாக போச்சு எனக்கு தோட்டத்தில் தாங்க வேலை எப்போவாது தான் அவரை பார்ப்பேன் ஆளு பார்க்க ஒசரமாக ஒல்லியாக அம்சமாக தான் இருப்பார் என்ன இருந்து என்ன அந்த சக்கர வண்டி தான் கதின்னு கிடப்பார் பெரிய ஐயா தவறினதுக்கப்புறம் அப்படி இப்படின்னு தோட்டத்து பக்கம் வரப்போக இருந்தார் என்னவோ திடீர்னு இதோ இந்த பங்கள மாடியில் இருந்து கீழே குதிச்சு உசுரை மாச்சுக்குவாரா என்ன நேரமோ என்ன பாவமோ அதுக்கப்புறம் அந்த குடும்பமே உரு தெரியாமல் அழிஞ்சு போச்சு என்று சொல்லி பெரும் மூச்செறிந்தார் அவருக்கு தான் கால் ஊனமாச்சே அப்புறம் எப்படி மாடி ஏறி போக முடிஞ்சது விக்னேஷின் கேள்வி சந்தேகமாக வந்தது எப்படி ஏறி போனாரோ எதுக்கு கீழே குதிச்சு உசுரை மாச்சுக்கிட்டாரோ நான் என்னத்தை கண்டேன்ப்பா அப்போ இங்கே வேலை செஞ்ச பௌர்ணமிய உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா மித்ராவதின் கேள்வியில் இருவரின் முகங்களும் வெளுத்து போயின எம்மாடியோ அந்த பேரை சத்த போட்டு சொல்லாத தாயி உசுருக்கு உத்தரவாதம் இல்லை இதுவரை அமைதியாக இருந்த கருப்பசாமியின் மனைவி பதறினார் ஏன் அந்த பேரில் என்ன இருக்கு மித்ரா புருவம் சுருக்கி வினவ அதெல்லாம் நாங்கள் சொல்லக்கூடாதுமா நீங்கள் சட்டு புட்டுன்னு பணம் பிடிச்சிட்டு கிளம்புற வழியை பாருங்க ம் சரிதான் உங்கள் வீடு தேடி வந்திருக்கோம் டீ காஃபி எதுவும் தரமாட்டிங்களா மித்ரா கேட்டதும் இதோ எடுத்துகிட்டு வரேன் என்று பின்புறம் தனித்திருந்த சமையல் கட்டுக்கு வேகமாக நகர்ந்தார் அந்த மூத்த பெண்மணி இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்க பெரியவரே பௌர்ணமிக்கு என்ன ஆச்சு மித்ராவதின் கேள்வி கருப்பசாமியிடம் திரும்பியது அது வந்துங்க சின்ன புள்ளங்க அது காதும் கேட்காது வாயும் பேசாது இங்கன எடுபடி வேலைக்கு இருந்துச்சு நல்லா துரு துருன்னு ஓடி அடிட்டுருக்கோம் சின்னையாவுக்கு எல்லா வேலையும் இந்த புள்ள தான் பார்த்து செய்யும் அவரு தவறின அண்ணில இருந்து பௌர்ணமி புள்ளைய காணலைங்க நாங்களும் சுத்து பத்தியெல்லாம் தேடி பார்த்துட்டு விட்டுட்டோம் அந்த பௌர்ணமி ராத்திரிய என்னால் எப்பவும் மறக்க முடியாதுங்க இந்த பங்களா கீழ்ப்பக்கம் கிடங்க அறையில் பாதி எரிஞ்ச உடம்பா அந்த புள்ளைய கண்டெடுத்தோம் பாவம் அநியாய சாபுமா சொல்லும்போதே கடந்து விட்ட வேதனையின் மிச்சத்தில் அந்த பெரியவரின் கைகள் நடுங்கின இதே பங்களா அறைக்குள்ள இருந்த பௌர்ணமிய ஒருத்தர் கூட பார்க்கல விக்னேஷ் ஆதங்கமாக கேட்க பார்த்துருந்தா இப்படி தீயில விற்றுப்போமா வயசு புள்ள வேற கடைசியில கறிக்கட்டையை தான் பார்த்தோம் இன்னும் தீராத பழைய ஆதங்கத்தில் பெரும் மூச்செறிந்தார் அப்ப சந்திர பௌர்ணமிய கொன்னது யார் என்ற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியாதா விக்னேஷ் விடாமல் கேட்க அது வந்துங்க இதெல்லாம் அந்த ஊட்டு மாப்பிள்ள வேலை தானுங்க சொத்துக்கு ஆசைப்பட்டு சின்னையாவை மாடியிலிருந்து தள்ளி விட்டதா பேசிக்கிட்டாங்க என்று இழுத்து நிறுத்தினார் யாரு பைரவநாத்தா மித்ரா கேட்க எப்படி சொல்கிறீங்க விக்னேஷ் கேள்வியும் கூடவே வந்தது இல்லைன்னா ஏனுங்க சின்னையா மாதிரியே அவங்க அக்கா புருஷனோ மாடியில் இருந்து விழுந்து சாகணும் பாவத்துக்கு கூலி இல்லாமல் போகுங்களா கொன்னவரை பழித்தீத்து சின்னையா ஆத்மா கரை சேர்ந்துடுச்சு இந்த பாவப்பட்ட புள்ள ஆத்மா தான் கரையேறாமல் துடிச்சு கிடக்கு பௌர்ணமி ஆத்மாவையா சொல்கிறீங்க 
மித்ராவதை கேட்கவும் அங்கே பாத்திரங்கள் கீழே விழுந்து சிதறின மூவரின் பார்வையும் அந்த பக்கம் திரும்பியது கருப்பசாமியின் மனைவி தேநீர் எடுத்து வந்த பாத்திரங்களை கீழே தவறவிட்டு அதிர்ந்தவராக அங்கே நின்றிருந்தார் அந்த பேரை சொல்லாதீங்கன்னு சொன்னா கேட்க மாட்டீங்களா நாங்க உசுரோட இருக்கிறது உங்களுக்கு பொறுக்கலையா இப்பவே இந்த பங்களா விட்டு போயிடுங்க இல்ல அது உங்க எல்லாரையும் காவு வாங்கிடும் வர முழு நிலவுக்கு உங்கள ஒருத்தர் கூட உசுரோட இருக்க மாட்டீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க என்று ஆங்காரமாக கத்தினார் அவர் கருப்பசாமி தன் மனைவியை தடுத்து பிடித்து சமாதானம் செய்ய முயல அவருக்கும் அடங்காமல் கத்தினார் அந்த வயதான பெண்மணி முழு நிலவு நாளில அதோட அலறலும் கதறலும் இந்த இடத்தைய அதிர வைக்கும் கருகுன உடம்போட கரை சேர முடியாம ஆங்காரத்துல துடிச்சிட்டு இருக்கு அது ஓடிடுங்க உங்க உசுறு உடம்புல தங்கணும்னா ஓடிடுங்க என்று கத்தி அவர்களை விரட்டினார் இனியும் அங்கிருப்பது சரியில்லை என விக்னேஷ் மித்ராவை அழித்து வந்து விட்டான் விக்கி அவங்களுக்கு ஏதோ பௌர்ணமி பத்தி தெரிஞ்சிருக்கு அதான் இப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க நாம இன்னும் விசாரிச்சா அவங்க சொல்லிடுவாங்க பின்வாங்க மனம் இல்லாமல் மித்ராவதி அரற்ற நோ மேடம் இனி அவங்க கிட்ட விசாரிச்சு எந்த யூஸும் இல்லை டைம் தான் வேஸ்ட்டு என்றான் ஏதாவது செய்யணும் விக்கி அந்த சின்ன பொண்ணுக்கு அவரின் தொண்டை குழி அடித்தது கண்டிப்பாக நம்மளால முடிஞ்சதை செய்யலாம் மேடம் அதுக்கு வேற வழி கிடைக்கும் பார்க்கலாம் வாங்க என்று நம்பிக்கை சொல்ல ஒன்றும் புரிலிய விக்கி என்ன வழினு கண்டுபிடிக்கிறது அவரும் ஆற்றாமையாக கேட்டார் மேடம் பௌர்ணமி இறந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷம் ஆச்சு இவ்வளோ வருஷம் அவ அந்த ஆத்மா சாந்தி அடையாமல் இருக்கும் விக்கி சந்தேகம் தீராமல் கேட்கவும் துர்மரணத்துக்கு உள்ளானவங்களோட இறுதி நேர சங்கல்பம் தீர்ற வரைக்கும் அந்த ஆத்மாவால் சாந்தி அடைய முடியாதாம் இந்த தகவல் படித்து தான் சந்திர கேரக்டரை உருவாக்கின விக்கி அதுபடி பார்த்தா பௌர்ணமி ஆத்மா தன் கடைசி சங்கல்பம் தீராமல் முக்தியும் கிடைக்காம வருஷ கணக்காக விடுதலைக்காக போராடிட்டு இருக்குன்னு நம்பலாம் என்று விளக்கினார் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இருந்தால் கூட அந்த ஆத்மாவுக்கு என்ன சங்கல்பம் இருக்கும் மேடம் அவன் கேள்வியில் இவர் முகமும் யோசனை காட்டியது திரைக்கதையின் சுவாரஸ்யத்திற்காக மட்டுமே பௌர்ணமி கருக்கொண்டிருப்பது போல கற்பனையாகத்தான் அதை வைத்திருந்தார் அவர் கதையில் கூட பௌர்ணமியை இறந்தவளாக காட்ட இவருக்கு மனம் வரவில்லை ஆனால் நிஜத்தில் பௌர்ணமிக்கு நேர்ந்த கொடூர மரணம் அவரை வெகுவாக கலங்கடித்திருந்தது அதுவும் அப்பொழுது அவள் சிரிப்பின் வேறு நினைக்கும் போதே அவர் மனதின் வேதனை கூடியது பல வருடங்களுக்கு முன்பு இறந்தவளுக்காக இவர் இப்பொழுதும் வருத்தம் ஏந்தி உழன்றார் தெரியலையே விக்கி என்று அவன் கேள்விக்கு பதில் கூறி துன்ப பெருமூச்செறிந்தார் மாலையில் உடலும் மனமும் கலைத்து போய் அறைக்குள் வந்திருந்தான் சந்துரு தினமும் வாசலிலேயே தனக்காக காத்து நின்று தன்னை அழைத்து வரும் பௌர்ணமியையும் இன்று காணும் அதில் வேறு அவன் மனது சுணக்கம் கொண்டது நான் வந்தது கூட தெரியாம எங்க போய் தொலைஞ்சாயவ அவனுக்குள் உரிமை கோபம் மூண்டது அதே கோபத்தில் யாரங்க என்று சத்தமிட வேலையால் ஓடி வந்து அவன் முன் நின்றான் எனக்கு டீ எடுத்து வர சொல்லு போ என்று விரட்டினான் சில நிமிடங்களில் தேநீர் கோப்பையோடு அவனிடம் வந்த பௌர்ணமி டீப்பாய் மீது வைத்துவிட்டு அவன் பார்வைக்காக நிமிர்ந்தாள் தன் அவளை பார்த்ததுமே அவன் கோபம் நீர்த்து போவதை வியப்பாக உணர்ந்தவன் சக்கர நாற்காலியில் இருந்தபடியே அவளை நோக்கி கை நீட்ட அவன் சேவை உணர்ந்தவளாக அருகே வந்தவள் நீட்டிய அவன் கரம் பற்றி தன் தோலை சுற்றி இட்டு அவன் எழுந்து கொள்ள உதவினாள் ஒரு கையால் அவளை பற்றி ஒற்றை கால் தாங்கி நடந்தவன் எதிர்பக்கம் இருந்த சோஃபாவை கை காட்ட அங்கே அழைத்து சென்று அமர வைத்து நகர்ந்தவளின் கையை விடாது தன் புறம் இழுத்து அவளை அருகே அமர்த்தி கொண்டான் பௌர்ணமி உம்மென்று முகத்தை திருப்பி கொள்ள அவளின் முகவாயை அழுத்தி பற்றி தன் புறம் திருப்பியவன் புருவங்களை உயர்த்தி காட்டி என்னடி என்று வினவ அவளின் பங்கைய விழிகள் அகல வேக மூச்சுக்கள் எடுத்தவளின் கண்களும் துடித்த இதழ்களும் கைகளும் போட்டி போட அவனிடம் குமுறலானாள் ஆள்காட்டி விரலால் அவனை சுட்டி கட்டை விரலை வாயில் வைத்து காவிட்டவள் கையை கீழே காட்டி மேலே வீசி சூரியனை வரைந்து நிலாவை வரைந்து இரு கைகளை சேர்த்து விரித்து புத்தகம் போல காட்டி விரல்களை கூட்டி கண்களால் முறைத்தாள் இப்போதும் முகம் இலக அவன் நெஞ்சை தொட்டு 
தன்னை சுட்டி இல்லை என்று கையசைத்து மூக்குத்தியை சுட்டி மா என்று இதழசைத்து மேலே காட்டி தன் காது வாயை தொட்டு காட்டி இல்லை என்று கைவிரித்து அவனை சுட்டி இணைந்த கரங்களை பிரித்து விட்டு தேம்பினாள் உன் பேச்சு காப்போ இப்பெல்லாம் என் கூட நீ பேசவே மாட்டேங்கிற காலையில் போனால் சாயந்தரம் தான் திரும்பி வர அப்புறமோ ஏதோ நோட்டை வச்சு கணக்கு பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுற உன்னை விட்டால் என் கூட யார் பேசுவா யார் விளையாடுவா நான் ஏதாவது சொன்னாலும் யாருக்குமே புரியலை மற்றவங்க சொல்கிறது எனக்கும் விலங்கலை என் அம்மாவுக்கு அப்புறம் என் கூட பேசுகிறது நீ மட்டும்தான் அதுதான் என்னை விட்டு செத்து போச்சு உனக்கும் என்னை பிடிக்கலை அதான் என்னை விட்டு விலைக்கு போகிற என்று தேம்பினாள் அவளின் செய்கையை உன்னிப்பாக கவனித்திருந்தவன் முகம் இலக உதடுகள் கீற்றாய் விரிந்தன ஏய் இதெல்லாம் உனக்காக தாண்டி செய்கிற இப்போ உனக்கு சொன்னாலும் புரியாது ஒன்று மட்டும் புரிஞ்சுக்கோ இனி எப்பவும் உனக்கு நான் எனக்கு நீ மட்டும்தான் அவள் கையோடு தன் கையினைத்து சமாதானம் சொல்லியும் அவள் ஏற்கவில்லை உதட்டை கோணி காட்டி விலக முயன்றாள் அவளை பிடித்து மறுபடியும் அமர வைத்தவன் உன்னால் தாண்டி நானும் என்னைய முழு மனுஷனா உணர்ந்திருக்கேன் என்னாலையும் முடிங்கிற நம்பிக்கையை கொடுத்தவளும் நீ தாண்டி இப்போ நீயே இப்படி அடம் பிடிச்சா நான் என்ன செய்ய அவளுக்கு நிதானமாக தன் நிலையை எடுத்துரைத்தான் பாரபட்சமின்றி எல்லாரிடமும் எரிந்து விழுபவன் பௌர்ணமியிடம் மட்டுமே தன் ஒட்டுமொத்த நிதானத்தையும் கையாள்கிறான் இந்த மாற்றம் அவனே உணராமல் அவள் அருகில் மட்டும் அவனுக்கு இயல்பாக வந்தமைந்து விடுகிறது அவன் சொல்வதை பாதி புரிந்து கொண்டவள் நீ செய்கிறதுக்கெல்லாம் காரணம் நானா நான் என்ன செஞ்ச உன்ன சுறுசுறுவென்ற கோபத்தில் கொப்பளிக்க சைகை செய்தாள் அதில் பெரிதாய் சிரித்து விட்டவன் நீ என்னடி செய்யல என்ன என்று கேட்டு அவளின் மூக்கு நுனியை இரு விரலால் பிடித்து ஆட்ட அவன் கையை தட்டிவிட்டு வலித்த தன் மூக்கை தேய்த்து விட்டு கொண்டாள் அவளின் முகம் சுருக்களில் மயங்கியவன் அவளின் முன்னுச்சியில் இதழ் பதித்து விலக மனமின்றி நெற்றியில் இறங்கி மூக்கு நுனி மேடேறி அவள் இதழில் தேங்கி வழிந்து கழுத்து வளைவில் முகம் புதைத்து அவளை தன்னுள் இறுக்கி அணைத்து கொண்டான் இதுவரை என்ன பேசினோம் என்ன செய்தோம் எல்லாம் மறந்து அவன் தீண்டலில் உருகி அவன் கைகளுக்குள் ஒடுங்கி கரைந்து போனாள் அவள் தன் அவள் அருகாமை சந்திரவிற்கு எத்தனை சுகம் தந்ததோ அத்தனை அவனின் கடமைகளையும் நினைவுபடுத்தியது சந்திரு பௌர்ணமி காதலை பற்றி இங்கு யாரும் அறிந்திருக்கவில்லை ஏன் அவர்கள் இருவரும் தனித்து பௌர்ணமி இரவுகளில் வெளியே சுற்றுவதை கூட ஒருவரும் இதுவரை கவனித்திருக்கவில்லை அவர்களை ஆண் பெண்ணாக நினைத்திருந்தால் அவர்களின் நெருக்கம் மற்றவர் கண்களை கவர்ந்திருக்கும் ஆனால் அங்கிருக்கும் குடும்பத்தார் முதல் வேலையாட்கள் வரை சந்துரு நொண்டி பௌர்ணமி ஊமை அவ்வளவுதான் அதனால் அவர்களின் புரிதலை யாருமே உணரவில்லை தன் அம்மா கூட கவனிக்கவில்லையே என்று சந்துரு மனம் வருந்தியது தாய் அறியாதது ஏதும் இல்லை என்பார்கள் தன் மகனின் மாற்றத்தை அவரும் அறியாமல் போனாரே என்று மனம் விட்டு போனது தங்கள் உறவை யாரிடமும் மறைக்கும் எண்ணம் இல்லை அவனுக்கு தங்கள் உறவை உரிமையாக்க வேண்டும் என்ற உறுதிதான் அவனுக்குள் அதற்கான முயற்சிகள்தான் அவன் மேற்கொண்டிருப்பது சந்துரு அவனின் பொறுப்பையும் கடமையையும் விலக்கி சொன்னாலும் அதை விளங்கிக் கொள்ளும் பக்குவம் பௌர்ணமிக்கு இல்லை என்று அவனுக்கு புரிந்திருந்தது ஆனால் தங்கள் உறவை இப்படி களவு நிலையில் வைத்திருக்க விரும்பாமல் விரைவில் உரிமையாக அவளை மனந்து கொள்ளவே விரும்பினான் இது நாள் வரை இந்த வீட்டில் சுமையாக இருப்பவனின் ஆசையை விருப்பத்தை யார் மதிப்பார்கள் அவனுக்கான அங்கீகாரம் வேண்டும் தன்னாலும் தொழில் நிர்வாகத்தை வெற்றிகரமாக நடத்த முடியும் என்று அவன் அம்மா அக்கா மாமாவிற்கு நிரூபித்து பௌர்ணமி மீது தனக்கான விருப்பத்தை சொல்ல வேண்டும் முதலில் தயங்கினாலும் தன் பிடிவாதத்தில் மறுக்க முடியாமல் சம்மதித்து விடுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை இருந்தது அவனுக்கு தங்கள் எதிர்காலத்தை மேம்படுத்தும் திட்டங்களை அவன் நம்பிக்கையோடு வகுத்திருக்க அவனின் எதிர்காலம் என்ற ஒன்றை இல்லாமல் ஆக்கும் திட்டங்கள் வேறுபுறம் வகுக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தது அனைத்தையும் அறிந்து கொள்ளும் திறம் மனிதனுக்கு இல்லையே அதுவும் ஓர் அறையில் முடங்கி காதலின் வலிமையில் சிறகு விரித்து பறக்க ஆசை கொண்டிருக்கும் இந்த இள நெஞ்சங்களால் இருள் நெஞ்சங்களின் சூழ்ச்சியை எவ்விதம் உணர முடிந்திருக்கும் நீலாத தங்களின் எதிர்காலத்திற்கு 
மேலும் கனவுகளை சேகரித்து வைத்தனர் இருவரும் தன் தோளில் மயங்கி கிடந்தவளின் தலையை வருடி நிமிர்த்தியவன் இங்கு பாரு பௌர்ணமி இன்னும் கொஞ்ச நாள் பொறுத்துக்கோ அப்புறம் நீயும் நானும் எப்பவும் பிரியாமல் சேர்ந்திருக்கலாம் அவள் நம்பாமல் விழி விரிக்கவும் நம்புடி இப்போதான் எஸ்டேட் நிர்வாகத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நடத்துகிறேன் தொழிலாளிகளுக்கும் என் மேலே நம்பிக்கை வந்திருக்கு சீக்கிரமே அம்மா கிட்ட நம்ம கல்யாணத்தை பற்றி பேசணும்னு இருக்கேன் அவள் விழிகளும் இதழ்களும் வியப்பில் விரிந்தன நிஜமாவா இடது உள்ளங்கையில் வலது கையை மடக்கி வைத்து கேட்டாள் நிஜமே நிஜம் என்று மென்னகை விரிய உறுதி கூறியவன் நாம் கல்யாணம் செஞ்சுக்கலாம் அவள் கழுத்தை சுற்றி மாங்கல்யம் சுட்டுவது போல காட்டினான் பௌர்ணமி பூரித்து போனாள் அப்புறம் நமக்கு பாப்பா பிறக்கும் என்று கைகளில் குழந்தை இருப்பது போல ஆட்டி காட்ட இவள் வெட்கத்துடன் முகத்தை மூடிக்கொண்டாள் விடாமல் அவள் கைகளை விளக்கியவன் நீயும் நானும் சேர்ந்து பாப்பாவை நல்லபடியாக வளர்க்கணும் அப்புறம் நமக்கு வயசாகிடுமா அப்போ கூட நம்ம இது மாதிரியே சேர்ந்து சந்தோஷமாக இருப்போம் சரியா சந்துரு அவளின் தோழனைத்து கேட்கவும் சந்தோஷ மிகுதியில் பௌர்ணமி கண்கள் கலங்கிட மனம் நெகிழ்ந்த நிறைவோடு அவன் மார்பில் சாய்ந்து கொண்டாள் அந்த நிமிடம் சந்துரு மனமும் நிறைந்திருந்தது கட்கட் மித்ராவதின் குரல் ஒலிக்க அதே வேகத்தில் அவரும் அமிர்த்திடம் வந்தார் வாட் ஆப்பன் அமிர்த்தி ஷூட்டிங்கில் இங்கே இல்லாமல் உன்னோட மைண்ட் எங்கே வச்சுருக்க மித்ராவதி காட்டமாக கடிந்து கொள்ள சாரி மேடம் என்று சிறு குரலாய் சொன்னவள் விர்தாத்திடம் திரும்பி அவனை காட்டமாக முறைத்து வைத்தாள் சந்துரு பௌர்ணமியை அணைக்கும் காட்சியில் நடிப்பினை மீறி வித்தாத் கைகள் தன் மேனியில் ஊற அமிர்த்தி சகிக்காமல் வித்தாத் கையேடு எனக்கு பிடிக்கல என்று கடிந்து கொண்டிருந்தாள் அதனால் காட்சியிலும் தடங்கள் ஏற்பட்டிருந்தது ஆனால் வித்தாத் அவளின் முறைப்பை கண்டு கொள்ளாது வேறு விதமாக பேசினான் ஒய் பிபி அங்கே தொட்டால் என்னவோ ஆகுதா என்று அஸ்கே குரலில் உதடு சுழித்து சிரிக்க அமிர்திற்கு பற்றி கொண்டு வந்தது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் முகம் மாறாமல் முயன்று சமாளிக்க வேண்டியதானது செவ்வரி உதடுகளை நீட்டி இழுத்து சிரிப்பு பாவனை காட்டியவள் மறுபடி உன் கை தப்பா பட்டுச்சு மித்ரா மேம்கிட்ட சொல்லிடுவேன் பற்களை கடித்தபடி மிரட்டினாள் சேச்சி இன்னும் ஸ்கூல் பேபியாகவே இருக்கிய பேபி மிஸ் மிஸ் இவன் என் கண்ணத்து கிள்ளிட்டான் என்று சிறு குரலாக கேலியில் இறங்கிய வித்தாத் உன்னை டைட்டாக ஹக் பண்ண சொன்னதே மித்ரா மேம் தான் அவங்கக்கிட்ட என்னென்னு சொல்லுவ போய் சொல்லு போ வித்தாத் மசியாமல் வம்பு வளர்க்கலானாள் பெண்ணாக அமிர்தியின் மனம் துவண்டு போனது எத்தனை முயன்றும் முடியாமல் கண்களில் நீர் கட்டி கொண்டது இதனால் மேலும் சில பல டேக்குகள் எடுக்க வேண்டியது வர மித்ராவதி வித்தாத்திடமும் சரமாரியாக காய்ந்து விட்டிருந்தார் அதில் அவனும் அடங்கி நடிப்பில் கவனம் செலுத்தலானாள் நேற்று வரை கண்ணியத்தொடு பழகிய வித்தாத்தின் இந்த அத்துமீறல் அமிர்தியை அதிகம் சஞ்சலப்படுத்தியது அவன் செய்கையை மிகவும் கசப்பாக உணர்ந்தாள் அவள் மனம் கொதித்திருக்க படைப்பிடிப்பு முடியவும் தனியே ஒதுங்கி நின்று கொண்டாள் அவள் அருகில் வந்த வித்தாத் ஹேய் சில் பேபி என்று அவளின் தோல் மீது கை போட்டு கொள்ள அவன் கையை விலக்கி தானும் விலகி அவனை கோபமாக முறைத்தாள் அமிர்தி இப்போ எதுக்கு இவ்வளோ டென்ஷன் ஆகிற அமிர்தி நடிப்புக்கு ஹக் பண்ணா கிஸ் பண்ணா உனக்கு பிரச்சனை இல்லை இப்போ மட்டும் கசக்குதா சி அசிங்கமாக பேசாத வித்தாத் நீ கூட தான் செத்து போய் ஆவியாக நடிக்கிற அதே மாதிரி நிஜத்துலேயும் செத்து ஆவியாக திரிய சம்மதம் அவனுக்கு காட்டமாக கேட்க நான் ரொமான்ஸை பற்றி பேசினேன் நீ சாவை பற்றி பேசுகிற ஷிட் அவன் சலித்து கொண்டான் உன் கூட நடிக்க வந்ததால் என்னை உனக்கு நேர்ந்து விட்டுருக்காங்கன்னு நினப்பா இங்கே நீயும் நடிக்க தான் வந்திருக்க மறந்துடாத ஏதோ கை தவறி பட்டுடுச்சு அதுக்கு என்னமோ எல்லாமே முடிஞ்ச மாதிரி கொதிக்கிற ஸ்பாட்டில் கை அங்கங்கே படுறதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரணம் இதுக்கெல்லாம் தயங்குறவ இழுத்து போத்திக்கிட்டு வீட்டோட கிடக்கணும் என்னையும் பாரு என் அழகையும் பாருன்னு சினி ஃபீல்டுக்கு வந்திருக்க கூடாது இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் வேகம் பிடித்தது சின்ன சீண்டலுக்கு அவளின் கோபமும் பேச்சும் இவனையும் கோபம் படுத்தியது மைண்ட் யுவர் வேர்ட்ஸ் வித்தாத் பொண்ணு கண்ணியமாக வாழணும்னா அவ ஒடுங்கி தான் இருக்கணுமா என்ன என்று வேகத்துடன் தன் இடது கையை லாவகமாக வீசி அவன் வலதுபுற கழுத்து பகுதியை தாக்கினாள் ஏய் அமிர்தி வலிக்குது 
அவளின் எதிர்பாராத தாக்குதலில் வலித்த தன் கழுத்தை பிடித்து கொண்டான் இதேதான் நானும் சொல்ற வித்தாத் என் மேல தப்பா கைப்பட்டா எனக்கும் வலிக்கும் தவறி கைப்பிடுறதுக்கும் தப்பா கைப்பிடுறதுக்கும் எனக்கு வித்தியாசம் தெரியும் இனி என்கிட்ட இப்படி சீப்பா பிஹேவ் பண்ண ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல எல்லாருக்கும் உன்ன உன்னை கீழ்ச்சி தொங்க விட்டுருவேன் அவள் ஆங்காரமாக மிரட்ட அவளிடம் இத்தனை தைரியத்தை அவன் எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை தன் சீண்டலுக்கு கலங்கிய அவளின் முகத்தை பார்த்து அவளை சுலபமாக நினைத்து விட்டிருந்தான் இப்போது அவளின் தாக்குதலும் மிரட்டலும் இவனை மூர்க்கம் கொள்ள செய்ய ஏய் என்னடி விட்டா ரொம்ப தொல்ற எவ்வளவு திமுறு இருந்தா என் மேல கை வைப்ப நான் உன் மேல கை வைக்கட்டுமா தாழ்ந்த கூறலில் அவளிடம் சீறினான் ரொம்ப சீப்பா பேசுற வித்தா அமிர்தி முகம் கசக்கினாள் ரொம்ப சீன் போடாத நடிப்பு சான்ஸ்க்காக நீ எல்லாம் எந்த லெவலுக்கு இறங்கி போவேன்னு எனக்கும் தெரியும் ஓ மனசுல செய்கையில அழுக்க வச்சுக்கிட்டு என்ன குத்தம் சொல்லி நீ உத்தம விஷம் போட்டுக்க பார்க்காத உ கேவலமான புத்தியை மறைக்க எவ்வளவு இறங்கி போற சி ரொம்ப பேசுற நீ உன்ன எங்க அடிச்சா என் மடியில வந்து விழுவேன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் விழ வைக்கவா குரூரமாக சொல்லி வித்தார்த் நகர்ந்து விட அவன் பேச்சில் அமிர்தியின் உடல் எங்கும் தீயின் தகிப்பு பரவியது மனம் கொதிக்க மாறாக கண்கள் கலங்க தன் அறைக்குள் அடைந்து கொண்டாள் எத்தனை முயன்றும் மனம் ஆறவில்லை தன்னை இத்தனை கேவலமாக வித்தாத் பேசியதை அவளால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை இப்ப எதுக்காக இப்படி முகவாடி கிடக்கிறாமா அவனையெல்லாம் விட்டு தள்ளு பாலி அமிர்தியை இயல்புக்கு கொண்டு வர முயல இல்ல பாலி இத்தனை நாள் வித்தாத்த நல்ல ஃப்ரெண்டாக தான் நினச்சேன் ஆனால் அவள் என்னை இவ்வளவு சீப்பாக நினச்சிட்டு இருந்திருக்கான் என்னால் தாங்க முடியலை ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அமிர்தி மனம் தளர்ந்து பேசினாள் நீ நினச்ச மாதிரி அவனும் உன்னை நினைக்கணும்னு எந்த சட்டமும் இல்லையே அவன் சாக்கடை புத்தி தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டல இனி ஜாக்கிரதையாக இரு அவ்வளோதான் இதுக்கு போய் சும்மா அழுதுக்கிட்டு நடிக்க வந்தா பொண்ணுங்க மானத்தோட வாழ முடியாதா பாலி நடிப்பும் ஒரு தொழில் தானே இன்னும் சொல்ல போனா அது ஒரு கலை நடிப்பு மேல இருக்க ஆர்வத்துல இங்க வந்த ஆனா அவளால் மேலும் சொல்ல முடியாமல் மனம் கசந்தது இரவு வழக்கமாய் எடுத்து கொள்ளும் அளவை விட இன்று சற்று அதிகமாகவே மதுவை உள்ளறிக்கி கொண்டிருந்தான் வித்தாத் அமிர்தியிடம் அடி வாங்கியது அவனை கொதிப்படைய செய்திருந்தது தன் உள்ள கொதிப்பை மது ஊற்றி அணைக்க முயன்றிருந்தான் படைப்பிடிப்பு வேலையில் முதலில் இவன் கரம் தவறுதலாகத்தான் அவள் மேனியில் பட்டிருந்தது அமிர்தியும் முதலில் அதை பெரிதாக எடுத்து கொள்ளவில்லை அதில் அவனுக்கு தைரியம் வர தெரிந்தே தெரியாதது போல் மறுமுறையும் அவளை சீண்டலானாள் அமிர்தியொன்றும் அத்தனை முட்டாளாக இருக்கவில்லை தவறுதலாக கூட ஒரு முறைதான் கைப்படும் என்பதை கூட அறியாமல் இருக்க மறுபடியும் அவன் அத்திமிரலை உணர்ந்தவள் அவனை நேராகவே முறைத்து தன் கண்டனத்தை வெளிப்படுத்தினாள் ஆனாலும் அவன் அடங்கவில்லை அவனின் ஆன் என்ற திமிர்த்தனம் அவனை அவளிடம் கொக்கரிக்க வைத்தது அதனால் அவளிடம் அடியும் வாங்கி கொண்டான் இப்போதும் அவள் அடித்த தன் கழுத்தை அழுத்தி தேய்த்து கொண்டவன் வலியை விட அதிகம் அவமானமாக உணர்ந்தான் அமிர்தி இன்று பேசியவற்றை நினைத்து நினைத்து வெறியேறியவனாய் இன்னும் இன்னும் மது கொப்பைகளை உள் இறக்கினான் என்ன திமுறி இவளுக்கு அசந்த நேரத்தில் எமல கையை வச்சுட்டா ச அவன் அவன் என்னென்னமோ பண்ணுறான் நான் சும்மா சீண்டினதுக்கு என்னமா எகிறா எனக்கும் நேரம் வரும் அப்போ கவனிச்சுக்கிறேன் டி உன்னை வித்தாத் புலம்பலை ஆரம்பிக்க அரைக்கதவு தட்டப்பட்டது இந்த நேரத்தில் யார் அது என்று சற்று தள்ளாடியபடி கதவருகே வந்தவன் விதிர்த்து நின்று விட்டான் சாட்சிய கதவிற்கு முன் அறையின் உட்புறம் அமிர்தி நின்றிருந்தாள் அவளை மேலும் கீழுமாக பார்த்தவன் ஏய் பூட்டி இருக்க ரூமுக்குள்ள நீ எப்படி வந்த வித்தாத் சற்று அதிர்வாகவே கேட்க அவள் நிர்சலனமாக அவனை வெறித்தபடி நின்றிருந்தாள் ஓ நான் டோர் லாக் பண்ண மறந்துட்டேனா என்று தனக்கு தானே தெளிவற்று யோசித்து தன் நெற்றி போட்டை இலது கையால் குத்தி கொண்டவன் அப்ப கூட ஒரு பேச்சு ரூமுக்குள்ள நீ எப்படி வரலாம் நான் ஒரு ரூமுக்குள்ள இப்படி நுழைஞ்சா நீ சும்மா இருப்பியா உம் அதற்கும் அவள் அமைதியாகவே நிற்க நான் உன்னை சும்மா சீண்டினேன்னு அந்த பேச்சு பேசினல இப்ப ஏன் வாய முடிட்டு நிக்கிற பேசு பேசுடி அவன் குரல் உயர்த்த அமிர்தியின் பார்வை அந்த அறையை ஒரு முறை சுற்றி வந்து இவனிடம் நின்றது புரிஞ்சு போச்சு 
அப்ப என்ன அடிச்சதுக்கு இப்ப சாரி கேட்க வந்திருக்க அதான உம் சீக்கிரம் சாரி கேட்டுட்டு கிளம்பு அவன் தோரணையாக சொல்லியும் இவள் அசைவதாக இல்லை எதிரில் நின்றிருப்பவளிடம் ஏதோ வித்தியாசமாக தெரிய தன் கண்களை விரித்து அவளை சற்று உற்று நோக்கினான் இரவு உடையில் தூக்கி கட்டியும் பாதி வழிந்த கூந்தலோடு அந்த அறையின் மங்களான வெளிச்சத்திலும் மஞ்சள் முகம் பளபளப்பாக தெரிந்தாள் தலையை உலுக்கி கொண்டவன் நடு ராத்திரியில மோகினி பிசாசு மாதிரி வந்து நிக்கிற இங்க பாரு நான் இப்ப நிதானத்துல இல்ல நீ வேற அழகா இருந்து தொலைக்கிற நான் அவ்வளோ நல்லவன் எல்லாம் கிடையாது அதான் சொல்றேன் போயிடு என்று நல்ல பிள்ளையாக விரட்டினான் அவளின் பார்வை அசையாமல் அவன் மீது ஆழ பதிந்திருந்தது ஐயோ பேசாம பாத்தே கொள்றாளே என்று தலை கேசத்தை விரல்களால் அழுத்தி கோதி கொண்டவன் இப்ப என்னதான் வேணும் உனக்கு முதல்லயே உன் மேல செம்ம காண்டல இருக்க ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு இருக்க மாட்டேன் உருப்படியா கிளம்பு அவன் சலித்து சொல்லியும் அவள் அகலாமல் இருக்க சும்மா பல பலன்னு இப்படி கண்ணு முன்னாடி நின்னா முடிக்காமல் தன் பார்வையை அவள் உடலில் மேயவிட்டான் அதற்கும் அவள் அமைதியாக நிற்க டே பொண்ணு அவளே தனியா உன்னை தேடி வந்திருக்கானா உனக்கு எங்கேயோ மச்சம் இருக்குடா என்று காலரை தூக்கி விட்டு சத்தமாக சிலாகித்து குதூகலமாக சொன்னவன் வாடி வாடி சொல்லோ வா வா இனி உன போனு சொல்வேனா கமான் பேப் என்று அவளை நெருங்கி அவள் தோலை பற்றி அணைக்க முயன்றவன் கைகள் தீயை பிடித்தது போல சுட்டெரிக்க கைகளை உதறி விரித்து பார்க்க உள்ளங்கை தோல் வெந்து தகிக்க மிரண்டு எரிச்சல் மிகுதியில் வழியில் கத்தி கதறிவிட்டான் கத்தியபடி அச்சத்தோடு வித்தார் நிமிர்ந்து பார்க்க அவளின் தேகம் மெல்ல மெல்ல செந்தனலாய் சிவப்பெறி தகித்து அனல் கக்கும் நெருப்பு குழம்பாக வழிந்து உருத்திரிந்து அவனை நெருங்கியது அவள் நெருப்பு உருவம் இவன் பயத்தில் உடல் நடுங்க பதறி மிரண்டு ஓடினான் அவள் உருவம் அவனை தொடர்ந்து வந்தது ஹெல்ப் ஹெல்ப் யாராவது வாங்க கத்தி கதறி உதவி கேட்டு வித்தார்த் அந்த அறைக்குள்ளேயே சுற்றி சுற்றி மிரண்டோடி கலைத்து போய் கீழே விழுந்து விட்டான் அவள் நெருப்புருவம் அவனை நெருங்கியது இவன் பயந்து நோ நோ அமிர்தி என்னை விட்டுடு நான் தான் தப்பு இனி யார்கிட்டையும் தப்பா பிஹேவ் பண்ண மாட்டேன் மன்னிச்சுடு என்னை விற்று அலறி சுவரோடு உண்டி கொண்டான் அவள் அவனை நோக்கி குனிந்து தன் நெருப்பு வழிந்த கரத்தை நீட்டி அவன் கழுத்தை நெறித்தாள் அவள் விரல் பட்ட கழுத்து பகுதி தோல் விந்தி எரிந்து பொசுங்க அவன் உச்சக்கட்ட வழியில் மிரட்சியில் அலறி மூச்சு காற்று தடைப்பட துடிதுடித்து போனான் இரு கைகளால் தன் கழுத்தை பிடித்தபடி அலறி கத்தி கதறி தரையில் உருண்டி கிடந்தவன் சற்று நேரத்திற்கு பிறகு தெளிந்து கண்விழித்து பார்த்தான் அவனால் இப்போது வலியை உணர முடியவில்லை சுற்றுமுற்றும் மிரண்டு பார்க்க இவனை தவிர அந்த அறையில் யாரும் இருக்கவில்லை கதவு உட்புறத்தால் போட்டபடியே இருந்தது அவன் குடித்து வைத்திருந்த பாதி மது கோப்பையும் அப்படியேதான் இருந்தது தைரியத்தை வரவழைத்து கொண்டு விழுந்து கிடந்த தரையிலிருந்து எழுந்தவன் மின் விளக்குகளை எரியவிட்டான் அறைக்குள் வெளிச்சம் பரவிட இவனுக்குள்ளும் சற்று தைரியம் மீண்டது அடைச்ச இதெல்லாம் கனவுதானா என்று கை கால்களை உதறி திரும்பியவன் பிம்பம் எதிரில் இருந்த கண்ணாடியில் விழ அதை பார்த்து மிரண்டு போனான் அவசரமாய் தன் கழுத்தை ஆராய்ந்திட நெருக்கப்பட்ட விரல் தடம் இன்னும் அவன் கழுத்தில் ஒட்டியிருந்தது உச்சக்கட்ட அதிர்ச்சி தாளாமல் ஆ என்று கத்தியவன் நினைவிழுந்து விழுந்து விட்டான் மறுநாள் காலையில் அமிர்தி பார்வையில் பட அரண்டு நடுங்கி அடங்கி நின்று கொண்டான் வித்தார்த் அமிர்தி அவனை கண்டு கொள்ளாது அங்கே வந்து நின்றார் விக்னேஷ் வித்தார்த் டுடே ஷூட்டிங் ஃபுல்லாக வெளியே தான் சீக்கிரம் கிளம்பணும் என்றவன் அமிர்தி இப்ப சந்துரு பாட் மட்டும்தான் எடுக்க போறோம் சோ உனக்கு ரெஸ்ட்டு என்று இன்றைய அவர்கள் செய்ய வேண்டியது பற்றி சொல்லிவிட்டு நகர்ந்து விட்டான் விட்டாத்திற்கு அப்பாடா இன்று இருந்தது எப்படியும் இன்று அமிர்தியுடன் நடிக்க வேண்டியதில்லை என்று நிம்மதி அவனுள் தனியே வந்து தன் கழுத்தை ஆராய்ந்து பார்த்தான் மறுபடியும் நிம்மதி அவன் கழுத்தில் பதிந்திருந்த விரல் தடம் இப்பொழுது மறைந்திருந்தது என்ன பாஸ் ரெடி ஆகலாமா அவன் உதவியாளன் தீபக் அழைக்க தலையசைத்து அவனோடு நடந்தான் 
தீபக் அவனை தயார்படுத்த வித்தாத் இரவு தனக்கு நேர்ந்ததை அவனிடம் பயத்தோடு சொல்லி முடிக்க இப்பொழுது தீபக்கிற்கும் பயம் பிடித்து கொண்டது அப்படினா அமிர்தி பேயவாஸ் தீபக் அரண்டு கேட்க ஏய் சத்தம் போடாதடா மெதுவாக பேசு யார் காதல் அது விழுந்து தொலைக்கப் போகுது வித்தாத் எச்சரித்தான் ஐயோ பாஸ் இதை உடனே டைரக்டர்கிட்ட சொல்லி ஆகணும் நீங்கள் என்ன யாருக்கும் தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்க தீபக் மேலும் பதற டே இதை யாருக்கிட்டையும் வளரி வைக்காத இந்த விஷயம் மட்டும் டைரக்டருக்கு தெரிஞ்சால் மொத்தமாக ஷூட்டிங் நின்று போயிடும் அமிர்தியாலையும் தொடர்ந்து நடிக்க முடியாது படத்தை மொத்தமாக க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க நான் இத்தனை நாள் கொடுத்த எஃபெக்ட் எல்லாமே வீணாக போயிடும் என் கனவு மொத்தமாக செதைஞ்சு போயிடும் வித்தாத் பதட்டமும் படபடப்புமாக சொல்ல அதுக்காக பேய் கூட நடிக்க போகிறீங்களா பாஸ் அவன் பதறி கேட்டான் என்னோட கனவு ஜெயிக்கணும்னா நான் எதுக்கும் தயாராக இருக்கேன் பேய் கூட நடிக்கவும் வித்தா தீவிர உறுதியோடு சொன்னான் தீபக் வாய்ப்பிழந்து நின்றான் மாலை வழக்கம் போல எஸ்டேட்டிலிருந்து திரும்பி கொண்டிருந்தது அந்த கார் மலைப்பகுதிகளில் மேடு பள்ளங்களில் அசைந்து ஆடி ஊர்ந்து வந்தது பாதையை கவனித்த சந்துரு டிரைவர் ஏன் வேறு ரூட்டில் போகிறீங்க தினமும் நம்ம வர ரூட் இதிலேயே சந்தேகமாக கேட்க அது வந்துங்க எசமா அந்த பாதையில் மரம் உறிஞ்சி கிடக்கு அந்த பக்கம் போக முடியாது ஓட்டுநர் காரணம் சொல்ல காலையில் வரும்போது நல்லா தானே இருந்தது அவன் கேள்வி சந்தேகமாக வந்தது நாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் விழுந்திருக்கோம் போல எசமா என்றவன் கைகளில் இப்பொழுது கார் வேகம் பிடித்தது ஏதோ சரியில்லை என்று சந்துருவின் உள்ளுணர்வு எச்சரிக்க சுற்றும் முற்றும் பாதையை உற்று கவனித்தான் இதுவரை அவன் வராத பாதையாக இருந்தது சட்டென கார் நின்றுவிட என்னாச்சு டிரைவர் சந்துருவின் கேள்வியில் பதற்றமும் தொற்றி வர இதோ என்னன்னு பார்க்குறேன் எசமா என்று இறங்கி கொண்டான் தானும் காரை விட்டு இறங்கினால் நன்றாயிருக்கும் என்று தோன்ற கார் கதவை திறக்க முயன்றான் திறக்க முடியவில்லை டிரைவர் டோர் ஓப்பன் பண்ணுப்பா சந்துருவின் உத்தரவிற்கு பதில் கிடைக்கவில்லை டிரைவர் எங்கேயா போன இவன் சத்தமிட்டும் பலனில்லை மூடியிருந்த கண்ணாடியை இறக்க முயன்றான் முடியவில்லை ஏதோ தவறென்று அறிவு அடித்து சொன்னது முழு பலம் கொண்டு கதவை முட்டி திறக்க முயன்றான் இப்போ எதுக்கு அந்த கதவை உடைக்கிற வீண் முயற்சி என்ற ஏலன குரலில் திரும்ப அங்கே பைரவநாத் நின்றிருந்தார் முன்பக்கம் சற்றே இறங்கியிருந்த கண்ணாடி வழி குனிந்து இவனை பார்த்தார் மாமா சந்துருவின் யோசனைகள் ஒற்றை வார்த்தையில் தேங்கி நின்றன ஊ மாமனை தான் மச்சான் இப்போதான் என்ன அடையாளம் தெரியுதா ஊ நொண்டி காலை வச்சுட்டு எப்போவும் போல அரைக்குள்ள முடங்கி கிடக்கிறத விட்டுட்டு உனக்கு எதுக்குடா தேவையில்லாத வேலை வார்த்தையை அளந்து பேசுங்க இப்போ எதுக்காக என்னை இங்கே கொண்டு வந்திருக்கீங்க ஆ உன்னை மொத்தமாக பரலோகம் அனுப்புறதுக்கு சந்துரு முகத்தில் அதிர்ச்சியும் ஆத்திரமும் ஒன்றாய் போட்டியிட்டது தப்பு செய்கிறீங்க மாமா என்னை கொலை பண்ணுற அளவுக்கு கீழே இறங்கிட்டீங்க ஏதோ மச்சான்ற பேருக்கு வீட்டில் ஓரமாக விட்டு வச்சு சோறு போடலாம்னு நினச்சேன் ஆனால் நீ என்னடானா உரிமை கடமனு என்னையே ஓரங்கட்ட பார்த்தா சும்மா இருப்பேன்னு நினச்சிட்டியா அவர் முகம் குரோதமாக இருந்தது சந்துருவின் தீர்க்க பார்வை அசையாமல் அவரிடமே படிந்திருந்தது கொலைக்கும் அஞ்சாத பாதகரை கண் முன்னே கண்டு கொண்டிருந்தான் அவன் தன் கால் மட்டும் ஊனமில்லாமல் இருந்தால் சந்துரு தன் வளர்ச்சியற்ற காலை ஆசையாக பார்த்துவிட்டு நிமிர்ந்தான் எப்படியும் தப்பித்தாக வேண்டும் என்ற வேகம் அவனுள் எழ ஒற்றை கால் ஒன்றி எழுந்து முன்பக்க கதவை திறக்க முயல அந்த கார் அசைந்து நகர்ந்தது காரின் பின்புறம் இருந்து ஆட்கள் அதை தள்ளிக்கொண்டிருந்தனர் இனி நீ தப்பிக்க முடியாது மச்சா கோணல் சிரிப்போடு பைரவனா தள்ளி நின்று விட்டார் சந்துரு முன்பக்கம் பார்க்க அவன் கண் முன்னே அதல பாதாளம் ஆழம் காட்டியது இறுதி கட்ட உயிர் பயத்தில் அவன் முகம் வெளிறி போனது இனி தன்னால் தப்பிக்க முடியாது என்ற இயலாமை அவனை சுடுவதாயிருந்தது தன் முடிவு இதுதானா அவன் உள்ளம் கொதித்தது நேராய் அமர்ந்து கை முஷ்டிகளையும் கண்களையும் இறுக மூடிக்கொண்டான் அவன் அறிவு ஆதியில் தொடங்கி அந்தத்தின் முடிவில் வரை அடங்கி போனது அவன் மனம் பெற்றவளையும் உற்றவளையும் எண்ணி படபடக்க பௌர்ணமியின் வெள்ளந்து சிரிப்பும் நேச பார்வையும் இமை நிழலில் விரிவதாயிருந்தது காரோடு சேர்ந்து அவனும் பள்ளத்தாக்கில் விழுந்து கொண்டிருந்தான் சந்துருவின் இமையோரம் ஈரம் கசிந்தொழுக இறுதி மூச்சில் அவள் பெயரை அவன் இதழ்கள் முணுமுணுத்தன கலக்கமாய் காதலாய் இயலாமையாய் பள்ளத்தாக்கில் விழுந்து நொறுங்கிய காரோடு 
அவன் உடலும் சிதைந்து அழிந்து போக அவன் ஆன்மா காற்றோடு மேலிருந்து வந்தது சந்திரகாந்த் வீட்டு மாடியிலிருந்து விழுந்து தானே இறந்து போனார் சந்துரு காரோட மலையிலிருந்து தள்ளி விட்ட மாதிரி சீன் எடுத்திருக்கீங்களே மேடம் இனி ரீசன் ஒளிப்பதிவாளர் முகிலன் வழக்கம் போல வினவ திரைக்கதையோட சுவாரஸ்யத்துக்காகத்தான் இப்படி மாற்றி எடுத்த முகிலன் சார் படத்தில் மாடியில் இருந்து விழுந்து ஹீரோ இறந்து போனதாக காட்டினா நிச்சயமாக ரசிகர்கள் ஏற்றுக்கவே மாட்டாங்களே மித்ராவதி சொல்லி புன்னகைக்க கரெக்டாக சொன்னீங்க மேடம் பன்னெண்டாவது மாடியில் இருந்து ஹீரோ விழுந்தால் கூட அஞ்சாவது மாடியில் எதையாவது பிடிச்சி தொங்கி மேலே வரணும் இல்லைன்னா கீழே வைக்கோல் வண்டியில் விழுந்து உயிர் தப்பிக்கணும் அப்போ தான் அவனை ஹீரோனே ஒத்துக்குவாங்க நம்ம ஆளுங்க என்று சொல்லி அவரும் சத்தமாக சிரித்தார் உடன் இருந்த மற்றவர்களும் சேர்ந்து சிரித்தனர் ஓகே காய்ஸ் லிசன் என்று அனைவரின் கவனத்தையும் முடக்கிய மித்ராவதி இதோட ஃப்ளாஷ்பேக் சீன்ஸ் மொத்தமும் முடிஞ்சது அடுத்து சந்துருவோட ஆவி அவங்க மாமாவை பழி வாங்குகிற சீன்ஸ் எடுக்கணும் அப்புறம் கிளைமேக்ஸ் தான் என்றார் இன்னும் எத்தனை நாளில் முடியும் மேடம் வித்தாத் கேட்டான் எப்படியும் விரைவில் படப்பிடிப்பு முடிந்து இங்கிருந்து முழுதாக சென்றால் போதும் என்ற மனநிலை அவனுக்கு டூ ஆர் த்ரீ டேஸில் கிளம்பிலாம் வித்தாத் என்று பதில் தந்தவர் நாளை எடுக்கப் போகும் காட்சிகளை விவரித்து வசனங்களையும் லாவகங்களையும் அலசி முடிக்க இரவு ஏறி இருந்தது மற்றவர்கள் கலைந்து சென்று அவரவர்கள் அறைக்குள் முடங்கிவிட்ட பிறகும் மித்ராவதி ஓய்வையும் மறந்து குழப்பத்தில் ஆழ்ந்திருந்தார் இன்னும் ரெண்டு மூணு நாளில் இங்கிருந்து கிளம்பியே ஆகணும் அதுக்குள்ள பௌர்ணமியோட ஆத்மாவை என்னால் விடுவிக்க முடியுமா தனக்கு வந்த கனவு நிஜமே நிஜமா இல்லை தன் பிரம்மையின் உச்சமா உண்மையாகவே இங்கே பௌர்ணமி ஆத்மா அடைப்பட்டு கிடைக்கிறதா அவருள் கேள்விகள் குடைய அவரின் பகுத்தறிவு நம்ப மறுக்க அவரின் மனதில் குழப்பங்கள் சூழ்ந்தன மித்ராவதிக்கு உறக்கம் பிடிப்பதாக இல்லை வேறு மனநிலையாக இருந்திருந்தால் அவர் மிகவும் உற்சாகமாக உணர்ந்திருப்பார் அவரின் படப்பிடிப்பு காட்சிகள் வெகு கச்சிதமாக அமைந்திருந்தன படக்குழுவினர் அனைவருக்குமே காட்சி அமைப்பில் பெரும் திருப்தி இன்னும் சில முக்கிய காட்சிகள் பாடல்கள் எடுத்து முடித்தால் இவரின் கற்பனைக்கு முழு வடிவம் கிடைத்துவிடும் ஆனால் அவர் மனம் அதில் மட்டும் நிறைவதாக இல்லை பௌர்ணமி பற்றிய எண்ணங்கள் அவர் மனதை ஓயாமல் அரித்தபடி திணறடித்தது இதெல்லாம் அவரின் அறிவுக்கு தேவையற்றதாக தோன்ற ஆனாலும் மனம்தான் அடங்க மறுத்தது தனக்குள்ளே இருநிலையாக போரிட்டு கொண்டிருந்தார் அவர் புரண்டு புரண்டு படுத்தும் தூக்கம் வருவதாக இல்லை எழுந்து அறைக்கு வெளியே வந்தார் அறையின் வெளியே தரையில் போர்வையிட்டு உறங்கிக் கொண்டிருந்தான் விக்னேஷ் தன் பயத்திற்காகவே அவன் இங்கே படுத்திருக்கிறான் என்பது அவருக்கும் புரிய மனம் நெகிழ்ந்து அவனை பார்த்தபடி முன்னே நடந்தார் ஏனோ அறைக்குள் அடைத்து வைத்ததை போன்ற கசகச உணர்வு காலார சற்று நடந்தால் ஆசுவாசமாக இருக்கும் என்று எண்ணம் தோன்றவே படிகளில் இறங்கி கூடத்திற்கு வந்தார் ஏதோ வித்தியாசமாக பட்டது என்னவென்று புரிந்து கொள்ள இயலவில்லை சுற்றுமுற்றும் பார்த்தவருக்கு தாமதமாக புரிந்தது இரவில் ஊழியர்கள் கூடத்தில் அங்கங்கே படுத்து உறங்கி கிடப்பார்கள் ஆனால் இன்று வழக்கத்திற்கு மாறாக யாரையும் அங்கு காணவில்லை ஒருவரை கூட அத்தனை பறந்த கூடம் வெறிச்சோடி கிடந்தது சொல்லாமல் கொள்ளாமல் அதுவும் இந்த இரவு குளிரில் அனைவரும் எங்கே போய்விட்டனர் இவரின் எண்ணம் ஓடும்போதே அதுவரை இதமாய் வீசிய காற்றின் வேகம் அதிகரிக்க ஜன்னல் கதவு திரைசீலைகள் எல்லாம் வேக காற்றில் வேகமாக பரபரத்தன எவ்வளவுதான் தன்னை திடப்படுத்திக் கொள்ள முயன்றாலும் பதற்றத்தில் மித்ராவதின் உடல் நடுக்கமானது தன்னால் தனியே எதிர்கொள்ள முடியாது விக்கியை துணைக்கு அழைத்து வரலாம் என்ற எண்ணத்தில் திரும்ப அவரை விட்டு அந்த பங்களா மட்டும் பம்பரம் போல சுற்றலானது இவர் மிரண்டு தலைகிருகிருக்க இரு கைகளால் தன் காதுகளை பொத்தி கண்களையும் இருக மூடி கொண்டார் பிளீஸ் என்னை பயமுறுத்தாத உனக்கு நான் உதவி செய்ய தான் நினைக்கிறேன் என்னை பயமுறுத்தாத பிளீஸ் பௌர்ணமி பய மூச்சுக்கள் வாங்கியபடியே மனதுக்குள் அரைச்சு நின்றார் சற்று நேரம் பொறுத்து ஏதும் மாற்றம் ஏற்படாது போக பயம் விலகாமலேயே மெல்ல கண்களை திறந்தார் சுற்றுவது நின்றிருந்தது ஆசுவாச மூச்சறிந்து தன்னை சமன்படுத்தி கொள்ள முயன்றார் சட்டென அந்த கூடத்தின் இருள் வெளியை கிழித்து கொண்டு வெளிச்சம் வீச இவரின் கண்கள் கூசி பின் நேரானது இப்போது அங்கே சலசலப்புகள் தென்படலாயின மித்ராவதி நிதானித்து சுற்றி கவனிக்க அதிர்ச்சியில் இரு கைகளால் வாய் பொத்தி நின்றுவிட்டார் அந்த கூடத்தில் அவரின் கண் முன்னால் பார்ப்பது அவரேதான் தன்னையே தன் கண்ணால் எதிரில் பார்த்த வியப்பு 
இதுவும் கனவோ என்று தன் கையை அவசரமாக கிள்ளி பார்த்தார் வலித்தது இந்த பங்களாவிற்கு வந்த முதல் நாள் படப்பிடிப்புக்கான ஆயத்தங்கள் நடந்து கொண்டிருந்த வேலை இதோ இப்பொழுது அவர் முன் நேரடியாக காட்சியானது அங்கே பலர் சுற்றி திரிந்தபடி படப்பிடிப்புக்கான வேலையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் கேமராமேன் முகிலன் மித்ராவதியிடம் ஏதோ கேட்பது இவருக்கும் கேட்டது தான் இருந்த இடத்தை விட்டு அசையக்கூட முடியாமல் சில நாட்கள் முன் தான் கடந்து வந்த நிகழ்வை இப்பொழுது தன் கண் கொண்டு பார்த்தபடி நின்றிருந்தார் மித்ராவதி கூடத்து சுவரில் மாட்டப்பட்டிருந்த சில கருப்பு வெள்ளை புகைப்படங்களை பார்த்து நின்ற மித்ராவதியிடம் ஓ இதெல்லாம் இந்த பங்களாவில் தங்கியிருந்தவங்களோட ஃபோட்டோஸா என்று கேட்டபடி வந்து நின்ற முகிலன் அவற்றை சுவாரஸ்யமாக கவனித்தார் ஆமாம் முகிலன் பரவாயில்ல இந்த ஃபோட்டோஸ் அவ்வளவா டேமேஜ் ஆகலை மித்ராவதி உற்சாகமாக பதில் தர ம் எல்லாமே பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபோட்டோஸ் இந்த ஃபோட்டோஸில் நம்ம ஹீரோ சந்துரு இல்லையா அவர் ஆவலாக கேட்க இல்லை பட் சந்துரு பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க அதோ அந்த ஃபேமிலி ஃபோட்டோவில் சென்டரில் முறுக்கு மிஸியோட உட்கார்ந்துருக்கிறவர் தான் சந்திரகாந்தோட அப்பா அவர் பக்கத்தில் நிற்கிறது அவனோட அம்மா இது அவனோட அக்கா உயரமாக நிற்கிறவர் தான் அக்கா புருஷன் பைரவநாத் இதோ இந்த சின்ன பையன் பைரவநாத்தோட பையன்னு நினைக்கிறேன் மித்ராவதி ஆர்வமாக சுட்டி சொல்ல ஓகே உண்மையான பைரவநாத் எத்தனை பசங்க முகிலன் தனக்கு தோன்றிய சந்தேகத்தை கேட்டார் ஒரே பையன் மட்டும்தான் இந்த குடும்பத்தில் மிச்சமாக இருக்கிறதும் அவர் மட்டும்தான் இங்கே ஷூட்டிங் எடுக்க பர்மிஷன் கேட்டப்போ முதல்ல மறுத்தார் ஆமாம்ல இப்போ பைரவநாத் பையனுக்கு வயசாகியிருக்கும் ஸ்டோரி ஸ்க்ரீன் பிளேயில் அந்த பையன் கேரக்டரை நீங்கள் வைக்கல ரைட் ஏன் அவாய்ட் பண்ணிங்க மேம் எனி ரீசன் ஆமோதிப்பாக தலையை சித்தவர் ஹாரர் ஃபிலிம்ஸில் உயிரோடு இருக்கிற ஒரு கேரக்டரை இன்வால்வ் பண்ண வேணான்னு தோணுச்சு அதான் அவர் பேர் சுரேந்திரநாத் மித்ராவதி சொல்லவும் அந்த காட்சி அப்படியே உறைந்து நின்றது அங்கிருந்த கருப்பு வெள்ளை புகைப்படத்தில் அந்த சிறுவன் சுரேந்திரநாத் படம் மட்டும் மெல்ல நிறம் மாறி தெரியலானது இதுவரை எதுவும் விளங்காமல் தனது சம்பாஷணையை தானே கேட்டு நின்ற மித்ராவதியின் பார்வை இருள அங்கேயே நினைவிழந்து தரையில் விழுந்தார் முகத்தில் சில்லென்று தண்ணீர் பட மித்ராவதி நினைவு திரும்பி பதறி எழுந்து அமர்ந்தார் அவரின் எதிரே விக்னேஷ் மட்டும் இருந்தான் அவரின் பார்வை அங்கே சுற்றி வர இன்னும் விடிந்திருக்கவில்லை அந்த ஹாலில் வழக்கம் போல படுத்திருந்தவர்கள் இப்பொழுதும் உருண்டபடி கிடந்தனர் சற்று முன் இவர்கள் யாரும் தனக்கு தெரியவில்லையே என்று மிரட்சியாக எண்ணியவர் என்னாச்சு விக்கி என்று சோர்வாக வினவினார் எனக்கு விழிப்பு வந்து பார்க்கும்போது உங்கள் ரூம் கதவு திறந்தே இருந்தது உள்ள நீங்களும் இல்லை கீழே தேடி வந்த நீங்கள் மயங்கி கடந்தீங்க மேடம் அவன் படப்படவென ஒப்புவித்தான் ஆமோதித்து தலையசைத்த மித்ராவதின் உடல் மொத்தமும் வியர்வையில் நனைந்திருந்தது மேம் உங்களுக்கு பிபி லெவர் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு போல உடனே டாக்டர் கிட்டே போகலாம் அவன் பதற இல்லை விக்கி ரூமில் பிபி டேப்லெட் இருக்கு எடுத்துக்கிட்டால் கண்ட்ரோல் ஆகிடும் என்று மெதுவாக எழுந்து கொண்டார் அவரை அறைக்கு அழைத்து வந்தவன் மாத்திரை எடுத்து கொடுக்க அதை சாப்பிட்டு சற்று நேரம் கண்மூடி சாய்ந்து அமர்ந்திருந்தார் அவரின் படப்படப்பு மெல்ல மெல்ல குறையலானது விக்னேஷ் எதை பற்றியும் கேட்டு தொந்தரவு செய்யாமல் அமைதியாக எதிரில் அமர்ந்திருந்தார் இன்றும் ஏதோ அசம்பாவிதம் நடந்திருக்கிறது என்பதை அவனால் உணர முடிந்தது அவர் உடல்நிலை தேருவது முக்கியம் என்று பேச்செடுக்காமல் இருந்தான் சற்று நேரம் பொறுத்து தனக்கு நேர்ந்ததை மித்ராவதி சொல்ல அதை கவனமாக கேட்டிருந்த விக்னேஷ் நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா அந்த சுரேந்திரநாத் பற்றி ஏதோ சொல்ல வர மாதிரி தோணுது மேடம் என்றான் யோசனையாக எனக்கும் அதான் தோணுது விக்கி அதுவும் இன்னைக்கு வந்தது கனவு இல்லை ஏன் சுயநினைவோட நான் நேராக என்னையே பார்த்தேன் அதான் என்னால் தாக்கு பிடிக்க முடியலை என்று அந்நிகழ்வின் தாக்கத்தில் இப்பொழுதும் மேல் மூச்சு வாங்கினார் ரிலாக்ஸ் மேடம் இப்படி தினம் தினம் உங்களை வருத்திக்கிறதால நமக்கு எதுவும் தெரிய போகிறதில்ல நேரடியாக ஆவி கூட பேசுகிறவங்களை கூட்டிகிட்டு வந்து பேசினா என்ன என்று யோசனை சொல்ல ஊரில் முக்காவாசி பேர் ஆவி கிட்ட பேசுகிறதா சொல்லி பணம் பறிக்கிறவங்க தான் இதில் யாருன்னு நம்பி நம்ம கூப்பிட்றது மித்ரா நம்பிக்கையின்றி மறுத்தார் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க மேடம் நான் விசாரித்து கூட்டிகிட்டு வரேன் அது ஏன் பொறுப்பு அவன் உறுதி கூற வேறு எந்த யோசனையும் தோன்றாததால் இவரும் ஆமோதித்து தலையசைத்தார் பாதி கருகி இருந்த சந்துருவின் படத்தை பார்த்து பார்த்து கண்ணீர் விட்டிருந்தால் பௌர்ணமி நெருப்பிலிட்ட நிழற்பட சட்டத்தை கையில் எடுத்து அணைத்து கொண்டதால் 
அவளின் கைகளில் அங்கங்கே சுடுக்காயம் ஏற்பட்டிருக்க அவளை வேதனையோடு பார்த்திருந்தது சந்துருவின் ஆத்மா என் உடம்பே மிச்சம் இல்லாமல் செதஞ்சு அழிஞ்சு போச்சு போயும் போயும் இந்த ஃபோட்டோவை எரிஞ்சதுக்கா நீ இப்படி காயப்பட்டிருக்க அவன் சலித்து கொண்டான் அவள் தேம்பல் மட்டுமே பதிலாக தந்தாள் அவன் கட்டிலில் அவள் தோய்ந்து படுத்திருந்தாள் இழ முயன்றும் அவளால் முடியவில்லை அவள் உடலின் ஒவ்வொரு செல்லிலும் வழி தெரித்தது அவளின் வேதனையை இவனும் வேதனையாக பார்த்திருந்தான் அவளின் இந்த வழிக்கு தான் தான் காரணம் என்பதையும் நன்கு அறிவான் அவளின் உடல்குள் இவன் ஆத்மா புகுந்து வெளிவந்த ஆக்ரோஷத்தை அவள் உடலால் தாங்க முடியவில்லை அதனாலேயே இந்த வழியும் சோர்வும் அவளுக்கு வழியில் பௌர்ணமி முனகினாள் துடித்தாள் அவள் உடலை ஏதோ போல முறுக்கி தன் வழியை குறைக்க முயன்றாள் அவளால் முடியவில்லை அவளை இந்நிலையில் இன்னும் அவனால் பார்த்திருக்க முடியவில்லை பௌர்ணமி என்ன பாரு என்று அவள் முகத்தை தனக்கு நேரே திருப்பி அவளின் விழிகளுக்குள் கூர்ந்தான் அதன் வீச்சில் அவள் நினைவிழந்து மூர்ச்சையானாள் அவள் உடல்நிலை தேரும் வரை இந்த மயக்க நிலை அவளுக்கு அருமருந்து என்று எண்ணிக்கொண்டது அவன் ஆத்மா இவளோடு இன்பமாய் வாழ நினைத்த தன் கனவு மொத்தமும் காணலாய் போனதை எண்ணி விதும்பி இருந்தது சந்துருவின் ஆத்மா அப்பொழுது கதவு தட்டும் சத்தம் கேட்டு திரும்ப கதவின் வெளிப்புறம் காந்திமதி நின்றிருப்பது தெரிந்தது உட்புறம் பூட்டியிருந்த தாழ்பால் தன்னால் தாழ்த்திறக்க கதவும் பட்டென்று திறந்து கொண்டது தானாய் திறந்த கதவு காந்திமதியை சற்று மிரளதான் வைத்தது ஆனாலும் பிள்ளை பாசத்தில் அவர் அறைக்குள் வந்தார் சந்துருவின் கட்டிலில் தோய்ந்து மயங்கி கிடந்த பௌர்ணமியை பார்த்தவர் கண்கள் கலங்கி அவள் அருகில் வந்து சந்துரு சந்துரு நான் தாண்டா அம்மாடா என்றவனின் தொண்டை குழி அடைத்து கொள்ள தலையில் அடித்து கொண்டு கதறினார் என் பிள்ளைய நான் இப்படியா பார்க்கணும் என்னை ஏண்டா விட்டுட்டு போன சாகிற வயசாடா அவனுக்கு ஐயோ என் பிள்ளைய நான் எப்படி மீட்டெடுப்பேன் தன் அம்மாவின் புலம்பலை கேட்டு சந்துரு ஆத்மாவிற்குள்ளும் கனத்த உணர்வு அவர் அழுது கலைத்து ஓய்ந்து போகவும் அவரின் மடி மீது ஏதோ விழுந்தது அவர் விதிர்த்து பார்க்க அது சற்று அளவில் பெரிதான ஓவியம் தீட்டும் நோட்டு புத்தகம் கண்மூடி கிடந்த பௌர்ணமியை பார்த்தவர் கைகள் நடுங்க அதை திறந்து பார்க்க அதில் வெற்று வெள்ளை தாள்களே இருந்தன அவர் அடுத்தடுத்த பக்கங்களை திருப்பவும் அதில் எந்த ஒரு எழுத்தோ படமோ இல்லை பெரும் மூச்செறிந்தவர் அதை மூடி நகர்த்தி வைத்துவிட்டு தலையை பிடித்து கொண்டார் மறுபடியும் அந்த நோட்டு புத்தகம் அவர் மீது வந்து விழுந்தது அவருக்குள் மிரட்சி பரவ அந்த அறையை மிரண்டு பார்த்தார் அந்த புத்தகத்திடம் இவரின் பார்வை நிலைக்க அது தன்னால் திறந்து கொண்டது வெள்ளைத்தாளில் இப்பொழுது ஓவியங்கள் தெரிந்தன சந்துரு பௌர்ணமி முதல் சந்திப்பு அவர்கள் பழக்கம் இணக்கம் காதல் கூடல் தொழிலில் அவன் முயற்சி அவன் கொலை செய்யப்பட்டது வரை அதில் ஓவியங்கள் உருவாகி அவருக்கு காட்சியானது அடுத்தடுத்த தொடர் அதிர்ச்சிகளை தாங்கிக் கொள்ள அவராலும் முடியவில்லை கண்ணீர் வழிய தோய்ந்து சாய்ந்து கொண்டார் சந்துரு சந்துரு உன்னை கொண்டுட்டாங்களடா என் புள்ளிய என்னால் காப்பாற்ற முடியாம போச்சு என்று விடாமல் அவர் வாய் முணுமுணுத்தபடி அரைச்சி கொண்டிருந்தார் சந்துருவின் ஆத்மா தன் தாயின் கலக்கத்தை வேதனையோடு பார்த்திருந்தது சற்று நேரத்திற்கு பிறகு முயன்று தன்னை சமாளித்து கொண்டு காந்திமதி நிமிர்ந்து அமர்ந்தார் விரிந்து கிடந்த புத்தகத்தின் கடைசி பக்கத்தில் பௌர்ணமி கருக்கொண்டிருப்பது போன்ற ஓவியம் இருக்க அவரின் இரண்டு கண்களில் ஒளி சேர்ந்தது கைகள் நடுங்க பௌர்ணமியின் வயிற்றை பரவசமாக வருடி தந்தார் சந்துரு சந்துரு நீ மறுபடியும் என்கிட்ட வரப்போறியா நான் உன்னை பார்த்துப்பேன் உன்னை மறுபடியும் என்னால் இழக்க முடியாது சந்துரு என்று கண்ணீர் கரைந்து நெகிழ்ச்சியோடு உறுதியேற்று கொண்டார் அவரின் உறுதியை ஏற்றுக்கொண்ட சந்துருவின் ஆத்மாவிற்குள் நிம்மதி பரவியது இனி பௌர்ணமியையும் தன் பிள்ளையையும் தன் அம்மா கவனித்து கொள்வார் என்ற நம்பிக்கையில் அவன் ஆன்மாவிற்குள்ளும் இதமான குளிர்ச்சி பரவியது மறுபுறம் அவன் தீர்க்க வேண்டிய வன்மம் தீயாய் எரிந்து பரவி அந்த ஆன்மாவை ஆவேசமாக்கியது மலைப்பகுதி சாலையில் வேகமெடுத்து விரைந்து கொண்டிருந்தது அந்த கார் வியர்த்து வழியும் நெற்றியை புறங்கையால் துடைத்தபடி 
அதன் உள்ளே படபடப்பாக அமர்ந்திருந்தார் பைரவநாத் நிசமாலுமே அது சின்னையாவோட ஆவிதானுங்களா யசமா இன்னும் நம்ப முடியாமல் மிரண்டபடி காரோட்டி கேட்க சே அவன் செத்து தொலைஞ்சா பிரச்சனை இருக்காதுன்னு கொண்டு போட்டா இப்படி செத்தோ வந்து கெடுக்கிறானே எரிச்சலோடு புகைந்தார் பைரவ்நாத் கொடுமுடி நம்புவதுரி எப்பேற்பட்ட பேயா இருந்தாலும் அடக்கி உடக்கிடுவாரு நீங்க கவலைப்படாதீங்க எசமா காரோட்டி தைரியம் சொல்ல அவனை மொத்தமா ஒண்ணுமில்லாம செய்யணும்டா அப்பதான் எனக்கு நிம்மதி என்று இரு கையில் பின்புறம் தலை சாய்த்து கண்மூடி கொண்டார் ஊமை வேலைக்கார பெண் பௌர்ணமி சந்திருவின் குரலில் பேசியதும் இவரை தூர தூக்கி வீசி எரிந்ததையும் என்ன என்ன இவருக்குள் அதிகம் பயம் பரவியது காரோட்டி வாகனத்தின் வேகத்தை கூட்ட முன்சாலையில் அவன் பார்வை மங்களாக திரிந்தது கண்களை ஒரு முறை கசக்கி கொண்டு காரின் வேகத்தை சற்று குறைத்து ஓட்டினான் சாலையின் குறுக்கே யாரோ நிற்பது போல் தோன்ற பதறி பிரேக் அடிக்க கார் குலுங்கி நின்றது அந்த குலுங்களில் முன்புறம் முட்டி கொண்டு வலித்த நெற்றியை தேய்த்தபடி கோபமாக நிமிர்ந்த பைரவநாத் டே மடையா காரை ஒழுங்காக ஓட்ட கூட தெரியாது அவனுக்கு என்று கத்தி அவர் காரோட்டியின் மிரண்டு பிதுங்கி வெறித்திருந்த பார்வையை பார்த்து எதிர்புறம் திரும்பினார் அங்கே எந்த தடமும் இல்லாது சுழல் காற்று சுழற்சி கொண்டு அவர்களை நோக்கி வந்தது இது பேய் காத்து மாதிரி தெரியுது எசமா காரோட்டி திணறி சொல்ல டே காரை பின்னால் எடுடா சீக்கிரம் என்று கத்தினார் பைரவநாத் அந்த மலைப்பகுதியின் கொண்டையூசி வளைவு சாலையில் கார் தடுதடுத்து பின்னோக்கி நகர வேகமாக சுழற்சி வந்த சுழல் காற்று அவர்களை முன்னோக்கி தாக்க கார் தடுமாறி தாழ்வான பகுதியில் உருண்டது சில நிமிடங்களில் தீப்பிடித்து பற்றி எரிந்தது உயிர் துடித்து தங்கள் பூத உடல் அழிந்து போக மேலெழுந்த இருவரின் ஆத்மாக்களும் மிரட்சி விலகாமல் மேலே பார்த்தன அங்கே தகத்தகத்திருந்த சந்திரவின் ஆத்மா மெல்ல மெல்ல சாந்தமடைய பூரண அமைதி நிலையை எய்தியது சந்திரு ஜனித்த ஜென்மம் பூர்த்தியாக அவன் ஆன்ம உருவம் லட்சம் கோடி ஒளிப்புள்ளிகளாய் சிதறி அண்ட சராசரத்தில் கலந்து முக்தி எய்தது மயக்கம் தெளிய கண்விழித்த பௌர்ணமியை காந்திமதி தாங்கி கொண்டார் பௌர்ணமி அவரை புரியாமல் பார்க்க அவளின் வயிற்றில் கை வைத்து நெகிழ்வாக தலையாட்டி கண்கலங்கினார் பௌர்ணமியின் உதடுகள் பிதுங்கி அழத் தொடங்க அவளை தன்னோடு சேர்த்து ஆறுதலாய் ஆதரவாய் அணைத்து கொண்டார் சில நிமிட நகர்விற்கு பிறகுதான் பௌர்ணமி விலகி சுற்றும் முற்றும் பார்வையால் தேடினாள் யாரம தேடுற பௌர்ணமி காந்திமதி மருமகளின் தலைவருடி வாஞ்சையாக கேட்க சந்திருவை காணாத தவிப்போடு நெஞ்சம் விம்ப தன் அவனை அழைத்தாள் அவள் அவளின் அரைகுறை விழிப்பும் தவிப்பும் தேடலும் இவருக்கு உணர்த்தியது அவள் தேடுவது தன் மகனை என்று தான் உணர்ந்ததில் அதிர்ந்தவர் என்னமா சொல்ற சந்திரு இங்க இருக்கானா நீ அவன சந்திருவ பாத்தியா பௌர்ணமி பதை பதைத்து கேட்க அவருக்கு பதில் தராதவள் அவனை மீண்டும் மீண்டும் அழைத்தபடி அரட்சனானால் எத்தனை முயன்றும் காந்திமதியால் அவளை சமாதானம் செய்ய இயலவில்லை உடல் சோர்ந்து மனம் சோர்ந்து உருத்திரிந்து இருப்பவளை இப்படியே விட்டால் அவளுக்கும் ஏதேனும் ஆகிவிடுமோ என்று பதைப்பதைப்பானது அவருக்கு யாரையாவது துணைக்கு அழைத்து வர வெளியே ஓடினார் அவள் சோர்வோடு கலங்கி அழைக்க பௌர்ணமி அழாத சந்திருவின் மென்மையான குரலை உணர்ந்து உயிர்த்து நிமிர்ந்தவள் எதிரே சந்திருவின் தோற்றத்தை கண்டு தாவி அணைத்து கொண்டாள் சந்திருவிடம் ஆதுரமான நிறைவு நிறைந்திருந்தது எதையோ வித்தியாசமாக உணர்ந்த பௌர்ணமி நிமிர்ந்து அவன் முகம் பார்க்க அவனின் உருவம் பேரொலியாக ஒளிர்ந்து தெரிந்தது அவள் விழிகளை வியந்து விரிக்க அவளிடமிருந்து விலகி நின்றான் அவளின் உள்ளுணர்வில் ஏதோ எச்சரிக்கை எழ நீ என்னை விட்டு போக மாட்டேன்னு சத்திய செஞ்சிருக்க சந்து எங்கே அவன் மறுபடியும் தன்னை விட்டு போய்விடுவானோ என்று மனதோடு அவனிடம் மன்றாடினாள் சத்தியத்தை நான் மீற மாட்டேன் பௌர்ணமி உன் கூடவே தான் இருப்பேன் ஆனால் இப்படி இல்லை என்றவனின் ஆன்மா அவள் பரிதவித்து பார்த்திருக்கும் போதே ஒளிப்பந்தாய் சுருங்கி அவளின் மணி வயிற்றுக்குள் அடைக்கலமானது பௌர்ணமியின் உடல் முழுவதும் சிலிர்த்து அடங்கியது சந்திரு ஆன்மா 
அவளின் கருவில் புது உயிராய் உயிர்த்தது நிகழ்ந்ததை உணர்ந்து கொள்ள அந்த பேதைக்கு சில நிமிடங்களானது நிதர்சனம் உரைத்ததும் சந்த்ரு வாய்விட்டு கத்தி அழுதாள் தன் சந்த்ருவை முழுதாக இழந்துவிட்டதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமலும் தன் உயிரானவனை புது உயிராக தன் கருவிலேயே அடைக்காக்கின்ற உணர்ச்சி வசத்திலும் பௌர்ணமி கதறி அழுது தீர்த்துவிட்டாள் மிகவும் முயன்று பௌர்ணமியை சமாதானப்படுத்தினார் காந்திமதி அம்மாள் தாயாக பொறுப்பேற்று அவளை கவனித்து கொண்டார் ஆனாலும் பௌர்ணமியால் சந்திருவின் நினைவிலிருந்து மீள முடியவில்லை அவனுடனான நினைவுகளை மட்டுமே உயிர் மூச்சாய் சுவாசித்து நாட்களை நகர்த்தி வந்தாள் பாழும் சொத்து மீது பேராசைப்பட்டு அநியாயமாக தன் மகனை கொன்றவன் என்ற போதிலும் பைரவநாத்தின் துர்மரணம் காந்திமதியை கலங்கடிக்கவே செய்தது கொண்டவனை இழந்து நிற்கும் மகளின் குடும்பத்தையும் தானே தாங்கி கொண்டார் சந்திரவை கொன்றது தன் மருமகனின் பேராசைதான் என்ற உண்மையை திடமாய் வெளியே உரைத்தார் பௌர்ணமி கருவில் தாங்கும் உயிர் சந்திருவின் ரத்தம் இந்த குடும்பத்தின் வாரிசு என்பதை அனைவருக்கும் அறிவித்தார் குடும்பத்தின் அடுத்தடுத்த இழப்புகள் காந்திமதியை இரும்பு மனுஷியாக மாற்றியிருந்தது கணவன் இழப்பிற்கு பிறகு தனக்குள் ஒடுங்கி கொண்டவர் இப்பொழுது மகள் மருமகள் குடும்பம் தொழில் என அனைத்தையும் ஒற்றையாளாய் பொறுப்பேற்று நடத்தினார் மாதங்கள் விரைய பௌர்ணமிக்கு இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்தன பிரசவத்தில் ஏற்பட்ட சிக்கலில் பௌர்ணமியின் உயிரும் பிரிந்தது அவளின் இந்த பிறவியின் கர்மா தீர்ந்தது பெண்ணொன்று ஆணொன்றென இரு மழலைகளையும் தன் மடி ஏந்தி கொண்டார் காந்திமதி பேரன் பேத்தியின் மழலை சிரிப்பில் அவர்கள் வீட்டில் மீண்டும் உயிர்ப்பு துளித்திருந்தது டேக் ஓகே வெல்டன் காய்ஸ் மித்ராவதின் குரலில் அனைவரும் படப்பிடிப்பு இடத்தை விட்டு கலைந்தனர் இதுவரை எடுத்த காட்சிகளை திரையில் மீட்டு பார்த்து நிறை குறைகளை கவனித்திருந்தவர்களுக்கு தேநீர் பரிமாறப்பட்டது நெக்ஸ்ட்டு கிளைமேக்ஸ் தானே மேடம் ஃப்ரீயா உற்சாகமாய் கேட்க தேநீர் மிடரை ஆசுவாசமாக சுவைத்தபடி தலையாட்டினார் மித்ராவதி கிளைமேக்ஸ் எப்படி கொண்டு போக போகிறீங்க முன்னாடி சொன்ன அதே சீன்ஸ் தானா இல்லை இப்போ ஏதோ சேஞ்சஸ் இருக்கா முகிலன் வினவ பெரிய சேஞ்சஸ் எதுவும் இல்லை சின்ன சின்ன இடங்களில் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் என்றார் மித்ராவதி படத்தோட லாஸ்ட் பார்ட் ரொம்ப கனமாக இருக்கே வேறு வழி இல்லை இந்த முடிவு தான் கதைக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் மித்ராவதி சொன்னார் அப்போது கதை இதோட எண்டா பாலி வினவ இல்லை பாலி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ட்விஸ்ட்டு கிளைமேக்ஸ் சீனில் இருக்குது விக்னேஷ் சின்ன சிரிப்போடு சொல்ல அதான பார்த்தேன் அழுகாட்சியாக மட்டும் படத்தை முடிச்சிங்கன்னா நானே தேட்டர் போய் படம் பார்க்க மாட்டேன் பார்த்துக்கோங்க பாலி வெட்டென சொல்ல அனைவரும் கலகலத்து சிரித்தனர் அப்போது பாலிக்காகவே கதைக்கு சுபம் போட்டுடலாம் மித்ராவதியும் உற்சாகமாய் சொல்ல மற்றவர்கள் அதே உற்சாகத்துடன் கூச்சலிட்டனர் இரவு வானத்தில் குறை நிலா வளர்ந்து வந்தது சில நாட்களில் அடுத்த நிறை நிலவு நாள் நெருங்கி கொண்டிருந்தது இந்த பட்டப்பகல் வேலையிலும் அந்த பூட்டிய இரும்பு கதவை பார்க்க மனது தடத்தடக்கதான் செய்தது அவர்களுக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லாத வேலைமா வந்தோமா படத்தை முடிச்சோமா போனோமானு இல்லாம இந்த அறைய திறந்தே ஆகணும்னு ஏன் வினைய வாங்குறீங்க வேலைக்கார பெரியவர் கருப்பசாமி சற்று மிரட்சியோடு மித்ராவதியிடம் ஆதங்கப்பட அவர் அதை கவனித்ததாக காட்டிக்கொள்ளவில்லை இன்று இந்த அறையை திறப்பதற்காகவே படப்பிடிப்பிற்கு விடுமுறை விட்டு அங்கிருந்த அனைவரையும் வெளியே சுற்றி பார்த்து வர கிளப்பிவிட்டிருந்தார் அவர்கள் திரும்பி வருவதற்குள் இந்த அறைக்குள் இருக்கும் அமானுஷ்யம் பற்றி தெரிந்தாக வேண்டும் ஏமா தாயி இந்த கிழவு சொல்றத கேளுமா இந்த அறையை திறக்கிற எண்ணத்தை விட்டுடுங்க இன்னும் ரெண்டு நாளில் பௌர்ணமி நாள் வரப்போகுது அதுக்குள்ள இந்த பங்களாவை காலி பண்ணிட்டு போயிடுங்க பத்து நாளுன்னு வந்துட்டு இன்னும் கிளம்பமா இருந்தா என்ன அர்த்தமா புண்ணியமா போகும் போயிடுங்கம்மா கருப்பசாமி தன் பாட்டிற்கு புலம்பிக் கொண்டிருக்க மித்ராவதியின் பொறுமை குறைந்தது போதும் நிறுத்துங்கய்யா உங்க கண்ணு முன்னாடி ஒரு சின்ன பொண்ணு செதிஞ்சு போயிருக்கா வருத்தப்பட்டதோட விட்டுட்டீங்களா அவளோட அந்த நிலைமைக்கு காரணம் யாருன்னு கூட விசாரிக்க தோணலை உங்களுக்கு அவரின் ஆதங்கமான கேள்விகளுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியுமா நான் வெறும் தோட்டக்காரன் தானே என்று தன் இயலாமையை சொன்னார் தோட்டக்காரன்னா உங்களுக்கு கைகள் இல்லை யோசிக்க மூளை இல்லை 
நீங்களும் முழு மனுஷன்தானே உங்களை போல ஒரு வேலைக்கார பொண்ணு தானே நினைக்கவே பதற மாதிரி கொடுமையா அனுபவிச்சிருக்கா அவளுக்காக நீங்க என்ன பண்ணீங்க என்றவரின் கேள்வியில் அவர் தலை தன்னால் தாழ்ந்தது செத்து போனவளுக்கு நான் என்னமா பண்ண முடியும் அவர் கேள்வி முணுமுணுப்பாக வர ஏ நீங்க பெத்த பொண்ணு இப்படி அகால மரணமாக இருந்தா நீங்க என்ன செஞ்சிருப்பீங்க அது செய்ய வேண்டியது தானே அதையெல்லாம் உறவுக்காரங்க தான் செய்யணும் தாயி அவளுக்கு தான் யாரும் இல்லையே நீங்களாவது அந்த ஆத்ம சாந்தி அடைய ஏதாவது சின்ன முயற்சியாவது செஞ்சிருக்கலாம் இல்ல பயந்து நடுங்கினா மட்டும் போதுமா பௌர்ணமி மேலுள்ள கழிவிறக்கத்தில் தன் உள்ள குமுறலை படப்படவென கொட்டிவிட்டார் மித்ராவதி பெரியவருக்கும் அது புரிய அத்தோடு வாய் முடிக்கொண்டார் அதே நேரம் அந்த பங்களாவிற்குள் வந்த புதியவரின் உடல் ஒரு முறை சிலிர்த்து அடங்கியது காவி வேட்டி வெள்ளை சட்டை அணிந்து கிட்டத்தட்ட எழுபது வயது மதிக்கத்தக்கவராக இருந்தார் அவர் தோற்றத்தில் நேர்த்தியும் முதுமையின் மென்மை முகத்தில் வெளிப்பட முதல் பார்வையிலேயே அவர் மீது மரியாதை வரவழைத்தது என்னாச்சாயா உள்ள வாங்க உடன் வந்தவர் திடீரென்று நின்றுவிட விக்னேஷ் நின்று திரும்பி அழைக்க மேலோட்டமான தலையசைப்புடன் அவனை தொடர்ந்தார் ருத்ரதேவன் இருவரும் பங்களாவின் தோட்டத்து அறையின் பக்கம் வர மித்ராவதியும் அவர்களுக்காகத்தான் காத்திருந்தார் புதியவரின் கழுத்தில் ருத்ராட்ச மாலை தவிர வேறெந்த ஆடம்பரமும் இன்றி பேயொட்டுபவருக்கான எவ்வித அளப்பறையும் அற்ற வெகு சாதாரண தோற்றத்தில் காணப்பட்டவரை பார்த்து விக்கி இவராது மித்ராவதி சந்தேகமாக வினவ எஸ் மேடம் இவர் தான் ருத்ரனையா இங்கே நடந்த எல்லா விஷயமும் சொல்லி தான் கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன் விக்னேஷ் பதில் தந்த பிறகும் மித்ராவதியின் முகம் தெளியவில்லை நல்லா விசாரிச்சு தானே கூட்டிட்டு வந்த விக்கி குரல் தாழ்த்தி மித்ராவதி கேட்க நம்பலாம் மேடம் அப்பாவுக்கு இவர் மேலே நல்ல அபிப்பிராயம் இருக்குது நானும் விசாரித்த வரைக்கும் இவரை பெருசாக சொன்னாங்க பார்க்கலாம் மேடம் என்றான் விக்னேஷ் அவர்களின் இரகசிய பேச்சை கவனித்த ருத்ரதேவன் முகத்தில் மெலிதான இதழ்விருப்பு மட்டுமே நான் பேயொற்று என்ற பேரில் பணம் பறித்து ஏமாத்திரம் இல்லைம்மா எனக்குன்னு சுய தொழில் இருக்குது தோப்பு தரவு இருக்குது அதில் மனசார உழைச்சி வயிறார சாப்பிட்றேன் ஏதோ எங்கள் மூதாதையர் புண்ணியத்தால் அமானுஷ்யங்களை உணர்ற சக்தி எனக்கு கிடச்சிருக்கு மனசாட்சிக்கு விரோதம் இல்லாமல் என்னால் நான் உதவிகளை தேவைப்படுறவங்களுக்கு செஞ்சுட்டு இருக்கேன் அவ்வளவு அதிராத குரலில் பதில் சொன்னார் பணத்தின் பின்னால் வெறு பிடித்து ஓடும் இந்த காலத்தில் இப்படி ஒரு மனிதரா மித்ராவின் மனதில் வியப்பு தோன்றி மறைந்தது அதோட ருத்ரனையா ஆவி ஆத்மா அமானுஷியங்கள் பற்றி நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காரு இவர் தரும் விளக்கங்கள் யதார்த்தம் மீறாமல் அறிவியல் சார்ந்தும் இருக்கும்னு அப்பா அடிக்கடி சொல்வார் அப்பா தான் இவரை பார்க்க ஏற்பாடு பண்ணினார் மேடம் விக்னேஷ் மேலும் அவரை பற்றி விளக்கம் தர மித்ராவதிக்கும் ஓரளவு நம்பிக்கை வந்தது நீங்க சொன்ன இதுதானா என்று ருத்ரதேவன் வினவ விக்னேஷ் ஆமாங்கய்யா இதே தான் என்றான் கீழ்புறம் நோக்கி சென்ற படிகளில் இறங்கியவர் ஒரு நொடி அந்த கதவை உற்று நோக்கினார் மூடிய கதவின் மீது தன் வலது கையை பதிய வைத்து கண்கள் மூடி நின்றவர் பின் ஆழ மூச்சடித்து இவர்களிடம் திரும்பி இந்த பூட்டோட சாவி இருக்கா என்று கேட்டார் கருப்பசாமி கை நடுங்க சாவியை அவரிடம் நீட்ட அவர்கள் மூவரையும் ஒரு முறை பார்த்துவிட்டு திரும்பி அந்த கதவின் பூட்டை திறக்கலானார் பயத்தின் காரணமாக மற்ற மூவரும் சற்று விலகியே நின்றிருந்தனர் அவர் பூட்டை திறந்து கதவை திறக்க முயல அந்த கதவுகள் அசைவேனா என்று இறுகி கிடந்தன பார்த்திருந்த மூவரின் முகங்களிலும் வியர்வை துளிகள் அரும்பி நெற்றி வழியில் வழிந்திட இதய துடுப்பின் வேகம் கூடிக்கொண்டே போனது தம்பி கொஞ்சம் கதவை திறக்க உதவி பண்ணுப்பா என்று விக்கியை துணைக்கு அழைக்க அவனும் தன் தைரியத்தை மீட்டுக்கொண்டு அவருடன் கதவை உந்தி தள்ளினான் பழைய கனமான இரும்பு கதவுகள் இரு ஆண்களின் வலிமையான உந்து விசையில் கரகரவென சத்தத்துடன் மெதுவாக திறந்து கொண்டது அறையின் உட்புறம் முழுவதும் இருண்டு கிடக்க ஆள் நுழைய முடியாத அளவிற்கு ஒற்றடை பின்னி மண்டி கிடந்தது இந்த அறைய கடைசியாக எப்போ திறந்தீங்கன்னு ஞாபகம் இருக்கா ருத்ரதேவன் வினவ விக்கி மித்ராவதியின் பார்வை கருப்பசாமியை நோக்கியது அது இந்த பங்களாவை எல்லாரும் காலி பண்ணின அன்னைக்கே பூட்டினதுங்க அப்புறம் திறக்கிற தைகிரியம் எங்களுக்கு வரலைங்க என்றார் கருப்பசாமி அவரின் தளர்ந்த குரல் நடுங்க 
புரிந்ததாக தலையசைத்துக் கொண்ட ருத்ரதேவன் அரை வாயிலில் கைகள் கூப்பி கண்கள் மூடி இரு நிமிடங்கள் நின்றார் அந்த அறை முழுவதும் பரவியிருந்த கொடும் நெருப்பின் தகுப்பு அலையை அவரால் உணர முடிந்தது கண் திறந்தவர் அறையை அடைத்திருந்த ஒட்டடையை கிழித்து கொண்டு தயக்கமின்றி உள்ளே சென்றார் இந்த ரூம்ல லைட் இல்லையா முன்ன இருந்துச்சுங்க இப்ப எரியுமானு தெரியல என்றார் கருப்பசாமி முகத்தில் வழியும் வியர்வையை துண்டால் துடைத்தபடி பெரிதும் அற்ற சிறிதும் அற்ற நடுநிலை அளவிலான அகன்ற அறை அது அங்கங்கே சிதறி கிடந்த தட்டுமுட்டு சாமான்கள் தவிர அந்த அறை காலியாகவே காணப்பட்டது அறையின் மூளை முடுக்குகளில் எல்லாம் ஒற்றடைதான் பின்னி பிணைந்து அடைத்து கொண்டிருந்தது கைபேசி ஒளியில் அந்த அறையை ஆராய்ந்து இருந்தவர்களை ருத்ரதேவன் குரல் கலைக்க அவரிடம் திரும்பினர் அறையின் நடுப்பகுதியில் நின்றிருந்தார் அவர் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி கொண்டு வர சொல்லுங்க என்றார் சிறிது நேரத்தில் அவரிடம் செம்பில் தண்ணீர் தரப்பட்டது அதை வாங்கி கொண்டவர் வடக்கு திசை நோக்கி நின்று தன் வலது கை நிறைய நீர் நிறைத்து தூசி படிந்து கிடந்த தரையில் விட்டார் நீர் தெளித்த தரையில் செம்பை வைத்து விட்டு ஓரடி பின்னால் நகர்ந்து நின்று கண்கள் மூடி கை கூப்பி தன் மனதை ஒருநிலைப்படுத்த முயன்றார் அவரின் மனக்கண்ணில் அந்த அறையில் முன்பு நேர்ந்தவை அனைத்தும் தெளிவற்ற நிழல் காட்சிகளாய் தெரியலாயின ஒன்றல்ல இரண்டல்ல எத்தனை எத்தனையோ காட்சிகள் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக தெளிவற்றவையாக தோன்றி கொண்டு இருந்தன யார் யாரின் உருவங்களோ அங்கே நடந்தன நின்றன ஓடின மறைந்தன ஏதேதோ சத்தங்கள் தெளிவற்ற பேச்சுக்கள் பல பிம்பங்கள் கலவையாக சுழன்றடிக்க அவை அனைத்தையும் விழுங்கியபடி ஒரு சிறு பெண்ணின் பெரும் கதறல் அவரின் திடமான உடலையும் நடுங்க செய்தது அந்த அறையில் மெல்ல மெல்ல குடுந்தியின் தகுப்பு பரவ தாளாத அத்தனை தகுப்பில் அவரின் உடல் முழுவதும் வியர்த்து வழியிலானது அந்த அறையின் வாயிலிலிருந்தே அவரை பார்த்து நின்ற மூவருக்கும் அவரின் உடல் நடுக்கமும் அதிக வியர்வை நனையும் அவர் சட்டையும் கண்டு பதற்றமானது ருத்ரதேவன் தன்னை திடப்படுத்தி தன் முழு மன ஆற்றலையும் சேர்த்து அந்த பெண்ணின் கதறல் சத்தத்தில் குவித்தார் செம்பில் இருந்த தண்ணீர் தன்னால் கலங்கி தழும்பியது அதை பார்த்த மற்றவர்கள் நெஞ்சம் சில்லிட்டது குடுந்தியின் தகுப்பும் இதய சுவர்களை தாக்கும் கதறலும் அந்த ஆன்மாவின் ஆண்டாண்டு கால காத்திருப்பின் அழுத்தமும் ருத்ரதேவன் மன உறுதியை தளர செய்தது தொண்டை வறண்டு போக மூச்சு காற்றுக்கு முட்டி மோதி சுவாசம் தடைப்பட முகத்தில் வியர்வை மழையாய் வழிந்து வடிய அதற்கு மேல் சமாளிக்க முடியாமல் தோய்ந்து தடுமாறி கீழே சரிந்தார் விக்னேஷ் அதிகம் யோசிக்காமல் அவரின் அருகில் ஓடி சென்று அவரை தாங்கி கொண்டார் கண் திறந்தவர் தழும்பி அடங்கும் செம்பு தண்ணீரை விதிர்த்து பார்த்தார் ஐயா உங்களுக்கு எதுவும் ஆகலையே அவரின் நிலை கண்டு விக்னேஷ் பதறி கேட்க அவன் முகம் நோக்கி நிமிர்ந்தவர் மறுப்பை தலையசைத்து கொஞ்ச நேரம் ஓய்வா உட்கார்ந்து இருந்தால் சரியாகிடும் தம்பி என்றவரை சரி வாங்க இங்கிருந்து போலாம் என்று கை தாங்களாய் அழைத்து கொண்டு நடந்தான் அவர்கள் அந்த அறையை தாண்டியதும் செம்பில் இருந்த தண்ணீர் தன்னால் கவிழ்ந்து தரையில் கொட்டியது அந்த சத்தத்தில் அனைவரும் அங்கே திரும்ப தரையில் ஊற்றிய நீர் உறிஞ்சி எடுத்தது போல இமைக்கும் நேரத்தில் வேகமாய் வறண்டு மறைந்து போனது ஐயோ சாமி மித்ராவும் பெரியவரும் பதறிட பயப்படாதீங்க எதுவும் தவறாக நடக்காது என்று அவர்களை அமைதிப்படுத்திய ருத்ரதேவன் இந்த அறையை சுத்தம் செய்ய சொல்லுங்க யாரும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை தைரியமாக சுத்தம் செய்ய சொல்லுங்க என்று தளர்வான குரலில் சொல்லிவிட்டு நடந்தார் சிறிது நேர ஆசுவாசத்திற்கு பிறகு ருத்ரதேவன் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியிருந்தார் அவர்கள் மித்ராவதி அறையில் அமர்ந்திருந்தனர் என்னாச்சு பௌர்ணமியோட ஆத்மாவுக்கு விடுதலை கிடைச்சிருச்சா ஆவலுடனும் சந்தேகத்துடனும் மித்ராவதி கேட்க அவரின் தவிப்பை கவனித்தவர் வெறும் கதவை மட்டும் பூட்டி அறைக்குள்ள அடைச்சி வைக்க ஆத்மா முழு மனுஷனோ விலங்கோ உருவமுள்ள பொருளே இல்லை ஒரு உயிரின் மிச்சமான நினைவு பிண்ட மட்டும்தான் அது என்றார் அப்படின்னா பௌர்ணமி அந்த அறைக்குள் அடப்பட்டு இல்லையா எனக்கு வந்த கனவு மித்ராவதி குழம்பி மேலும் கேட்க சிரித்தவர் இல்லம்மா பௌர்ணமியோட ஆத்மா அடப்பட்டிருக்கிறது நிஜம் அப்படின்னா புரியல மன வேதனையிலும் உடம்பு வழியிலும் துடிச்சு இறந்து போயிருக்கு அந்த பொண்ணு தன்னோட இழப்புக்கு நியாயம் கேட்டு அந்த உயிர் இன்னும் இங்கே ஒட்டியிருக்கு 
இருவரும் மிரட்சியோடு அவரையை பார்த்திருக்க மேலும் விளக்கினார் முதல்ல உடல் அழிந்து ஆத்மா என்பது அருவம் காத்தோடு காத்தா கலந்துவிட்ட உயிரின் மிச்சங்கள் தான் அது துர்மரணத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ஆத்மாக்கள் அவங்க பிறப்பு பலன் முடியும் வர முக்தி பெறாமல் பேயா அலைறாங்கன்னு நம்பப்படுது நம்பப்படுதுனா அப்போ பேயின்னு எதுவும் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களா விக்னேஷ் கேட்க அவர் சிறு புன்னகையுடன் எனக்கும் உறுதியாக தெரியாது தம்பி இத்தனைக்கும் ஆத்மாக்களை பற்றி ஆராய்ச்சி செஞ்சிட்ருக்கேன் ஆனாலும் அப்படி எதையும் நான் பார்த்ததில்லை அப்போ ஓ பிரிவு பிளட் குரூப் இருக்கிறவங்களுக்கு இது போல் அமானுஷியெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரிய வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்களே அது எனக்கு ஓ குரூப் ரத்தெல்லாம் இல்லை தம்பி என்னால் அமானுஷியங்களை பார்க்க முடியாது ஓரளவு உணர முடியும் அவ்வளவு தான் அதோட இரத்த பிரிவுக்கும் ஆத்மாக்களுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்க முடியும் உயிர் உடலை விட்டு பிரிஞ்சதுமே அந்த உயிருக்கும் இந்த உலகத்துக்கும் உள்ள அனைத்து பிணிப்பும் அறுபட்டு போகுது அதை மீறியும் இந்த பூமியில் இருந்து விடுதலை அடைய முடியாத ஆத்மாக்கள் நிறைவேறாத ஆசைகளை இறுதி நேர சங்கல்பங்களை வழியை தீர்த்துக்க வழி தேடி அலைய நேருது முழு மனுஷனாக பிறந்து வளர்ந்து வாழ்ந்திருந்தாலும் இறந்த பிறகு அந்த ஆத்மாவுக்கு இந்த உலகம் அந்நியந்தான் இந்த பங்களாவில் இருக்க அந்த பொண்ணோட ஆத்மாவும் இந்த பூ உலக பிணப்பை அறுத்துக்க முடியாமலும் தனக்கான உலகத்தை சேர முடியாமலும் துடிச்சிட்ருக்கு அப்போ எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி இந்த பங்களாவில் பௌர்ணமியோட ஆவி இருக்கா அது நிஜமா விக்னேஷ் கேட்க ஆம் என்று தலையசைத்தவர் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷ காத்திருப்பு அந்த ஆத்மாவுக்குள்ள பெரிதான ஏமாற்றத்தையும் ஆங்காரத்தையும் விளைவிச்சிருக்கு என்ன சொல்கிறீங்க அந்த ஆத்மாவுக்கு என்ன தேவைன்னு நான் தேடினேன் அது எனக்கு எதையும் காட்டலை ஏன் மேலேயும் அதுக்கு நம்பிக்கை வரலை போல இனி மனுஷங்க தனக்கு உதவி செய்ய மாட்டாங்கன்ற நிலைக்கு வந்திருக்கும் போல அவர் கவலையாக சொன்னார் அப்போது என் கனவுல விடுதலை செய்ய சொல்லி கேட்டுச்சே உங்ககிட்ட அது கேட்டிருக்குன்னா உங்கள் மேலே அதற்கு நம்பிக்கை இருக்குன்னு அர்த்தம் நான் செய்கிறேன் பௌர்ணமியோட ஆத்மா சாந்தி அடைய என்னால் என்ன செய்ய முடியுமோ எதுவாக இருந்தாலும் நிச்சயமாக செய்கிறேன் ஆனால் நான் என்ன செய்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியலையே மித்ராவதியும் கவலை கொண்டார் உங்கள் கனவில் ஏதாவது ஒன்றை பற்றி துருப்பு மாதிரி ஏதாவது தெரிஞ்சுதா ஏதாவது பொருளோ மனுஷனோ இல்லை இடமோ அப்படி ஏதாவது தெரிஞ்சதா கனவில் இல்லை சுய நினைவோட நான் பார்த்தேன் இந்த வீட்டோட ஓனர் சுரேந்திரநாத்தோட பழைய ஃபோட்டோவை எனக்கு காட்டுச்சு என்று இரண்டு நாள் முன்பு தான் தன்னையே பார்த்து மிரண்டதை அன்று நேர்ந்ததை விளக்கமாக சொன்னார் ம் சரிதான் இப்போ அந்த சுரேந்திரநாத்தை இந்த பங்களாவுக்கு அழைச்சிட்டு வர்றது தான் நமக்கு இருக்க ஒரே வழி அதற்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க என்றார் ருத்ரதேவன் நாம் அழைச்சதும் சுரேந்திரநாத் இங்கே வருவாரா சந்தேகமாக கேட்ட விக்னேஷ் நாற்பது வருஷமா இந்த ஊர் பக்கமே வராதவர் இப்போ நம்ம கூப்பிட்டால் மட்டும் வருவாரா என்ன அவரை இங்கே வர வைக்க ஏதாவது ஒரு வழி இருக்கும் யோசிக்கலாம் மித்ராவதி யோசித்தார் எதுவாக இருந்தாலும் நாளைக்குள்ளே செய்யுங்க நாலனிக்கு பௌர்ணமி அந்த பொண்ணு இறந்த நாள் வழக்கத்தை விட அப்போ அந்த ஆத்மாவோட தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் ருத்ரதேவன் விலைக்கு செல்லவும் மற்ற இருவருக்கும் யோசனையானது ஏதாவது வழி இருக்கும் அவரை வர வைக்க யோசிக்கலாம் என்று மித்ராவதி யோசனையை ஆழ அவர்கள் பேசுவதை அதுவரை கேட்டிருந்த கருப்பசாமியின் முகம் மாறியது முடியாதுங்கம்மா நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் சரி எங்கள் முதலாளி இங்கே வரமாட்டார் என்று வேக வேகமாக மறுத்தார் அந்த பங்களாவின் வேலைக்கார பெரியவர் கருப்பசாமி மேலும் நீங்கள் செய்கிறது எதுவுமே சரியில்லைங்க இந்த பங்களாவில் படம் பிடிக்க மட்டும்தான் உங்களுக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்கு நீங்கள் என்னென்னா தேவையில்லாத வினையெல்லாம் இழுத்து விடுறீங்க வேணாமா எல்லாத்தையும் இத்தோடு நிறுத்திக்கங்க பெரியவர் ஆதங்கமாக பேசி கொண்டே போனார் கருப்பசாமி பேச்சில் மித்ராவதியின் ஆதங்கம் ஆத்திரமாக மாறியது இதுக்கு மேலே பேசுன மரியாதை கெட்டு போகும் என்ன பெரிய உங்க முதலாளி அவங்க இடத்துல ஒரு பொண்ணோட உயிர் போயிருக்கு அதை பற்றி கொஞ்சமாக கண்டுக்காம பயந்து ஓடினவங்க தானா உங்க முதலாளி ச அவர் காட்டமாக கூற கருப்பசாமியின் முகம் இருண்டது ஏமா பெரியவங்களாச்சேன்னு பணிஞ்சு பேசுனா ரொம்ப தான் எடுத்தெறிஞ்சு பேசுறீங்க இப்போவே நீங்கள் செய்கிறதெல்லாம் பற்றி எங்கள் முதலாளிக்கு சொல்ல தான் போகிறேன் இன்னைக்கு சாயந்தரத்துக்குள்ள எல்லாரும் காலி பண்ணுங்க அதான் எல்லாருக்கும் நல்லது யோ மேடம் எவ்வளோ சீரியஸாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க நீ என்ன எங்களை விரட்டுறதுலேயே ஒரு குறியாக இருக்க அப்போ உங்கள் முதலாளி மேலே ஏதோ தப்பு இருக்குன்னு உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு 
அதானே என்று விக்னேஷ் அவர் முன்னால் தன் முழு உயரத்திற்கும் நிமிர்ந்து முறைத்து நின்றான் என்னப்பா மறுச்சிங்களா இன்னும் ஒரு நிமிஷம் கூட உங்களை இந்த இடத்துல இல்லாமல் பண்ணுறேன் பாருங்க என்று கருப்பசாமி வேகமாக அங்கிருந்து செல்ல மித்ராவதிக்கு சலிப்பானது இவங்க என்ன லூசா விக்கி ச நம்ம இவ்வளோ சொல்லியும் புரிஞ்சுக்காம மித்ராவதியின் வார்த்தைகள் அப்படியே நின்றது கருப்பசாமியின் அலறலில் வேகமாக வந்த கருப்பசாமி அரைக்கதவை திறக்க கை வைத்த வேளையில் மின்சாரம் தாக்கியதைப் போல தூக்கி எறியப்பட்டார் எதிர்பாராத அதிர்ச்சியில் ஐயோ என்று சத்தமிட்டு தரையில் விழுந்த வழியில் வெளவெழுத்து போனார் அந்த அறுபது வயது முதியவர் அவரின் நிலையை பார்த்த மற்ற மூவரும் சடுதி நேர திகைப்பிற்குள்ளாக அவர்கள் இருந்த அறை முழுவதும் மாயை சூழ்ந்தது போலானது அவர்கள் பார்த்திருக்கும் போதே அரைக்கதவு இருந்த இடம் மாயமாக மறைந்து போனது அதே நேரம் அறை முழுவதும் மெல்ல மெல்ல இருளில் அமிழ தொடங்கியது அடுத்தடுத்த அதிர்ச்சியில் கண்கள் விரிய இதயம் தடத்தடக்க சுற்றுமுற்றும் பார்த்திருந்த மித்ராவதிக்கும் விக்கிக்கும் ஏதேதோ புரிய தங்கள் மனதைரியத்தை சேகரித்து இருத்தி வைத்து கொள்ள முயன்றனர் அதுவரை அமைதியாய் அவர்களை பார்த்திருந்த ருத்ரதேவன் நிலைமையை உணர்ந்து தரையில் சம்மனமிட்டு உட்கார்ந்து தன் மனதை குவிக்க முயன்றார் உச்சகட்ட பயத்தில் கருப்பசாமியின் தொண்டை வற்றிவிட நாக்கு மேலனத்தோடு ஒட்டி கொண்டது வீரவை சுரப்பிகள் வேகமாக செயல்பட அவரின் உடல் முழுவதும் மொத்தமாய் வியர்த்து வழிந்தது முகத்தில் வழிய வியர்வையை துடைத்து கொண்ட போதுதான் அவரால் உணர முடிந்தது அதுவரை சில்லிட்ட ஏசி அறைக்குள் இப்பொழுது அனலின் தகிப்பு கூடிக்கொண்டே போனது செய்வது புரியாது மிரண்டு விடவெடுத்து போனார் அவர் சில நிமிடங்களில் அடைப்பட்ட அந்த அறைக்குள் மூச்சு முட்டும் உணர்வு மித்ராவதிக்கு மேல் மூச்சு கீழ்மூச்சு வாங்க விக்கியின் கைகளை பற்றி கொண்டு தன்னை சமாளிக்க முயன்றார் திடீரென மாறிவிட்ட இந்த அமானுஷ்ய சூழலை எப்படி எடுத்துக்கொள்வது என்ன செய்வது அடுத்தென்ன என்ற குழப்பம் விக்கியை திகைக்க வைத்திருந்தது அறை முழுவதுமே இப்பொழுது அடர்ந்த இருள் சூழ்ந்து கொண்டது ஒருவரையொருவர் பார்க்கவும் முடியாத அடர் இருள் வெளியில் மிரட்டும் தனிமையின் பய உணர்வில் உள்ளுக்குள் சேகரித்து வைத்த தைரியமெல்லாம் வடியலானது அங்கே பரவும் அனல் வீச்சில் கொடுந்தியின் தகிப்பு அவர்கள் இதயத்தின் அடியாழம் வரை திகில் வெப்பத்தை பாய்ச்சியது ருத்ரதேவன் தன் மணக்கன் மூலம் அந்த அறையை சுற்றி அலசினார் எங்கும் இருளின் திரை அவரின் தேடலை மறித்தது தன் மனோபலத்தின் சக்தியை திரட்டி அந்த மாயை இருள் திரையை கிழிக்க முயன்றார் இருள் திரையின் பின்னே கொழுந்து விட்டு எரியும் கொடுந்தி ஜுவாலைகள் மட்டுமே காட்சியானது அந்த தீயையும் ஒருவித மாயையே அதையும் கடந்து தேடலை தொடங்கினார் அவர் விடாத முயற்சிக்க சுற்றிலும் அனலின் தகிப்பு கூடிக்கொண்டே போனது இப்பொழுது நிழல் காட்சிகள் தென்படலாயின அரைகுறையாய் மேலும் ஊன்றி கவனிக்க ஒன்று கொன்று தொடர்பற்ற பல பிம்ப காட்சிகள் தொடர்ந்தன அவற்றை தொடர்புப்படுத்தி சேர்க்க முயன்றார் அவர் அவரின் முயற்சிக்கு தடையாய் காட்சிகள் பிம்பங்கள் அழிந்து கலைந்து மாயம் காட்டலாயின இன்னும் எத்தனை நிமிடங்கள் அவரால் தாக்கு பிடிக்க இயலும் என்பதும் கேள்விக்குரியே அந்த அளவு அந்த இடத்தின் வெப்பம் கூடிக்கொண்டே போனது பௌர்ணமி எங்களால் முடியல பிளீஸ் விட்டுடு மித்ரா தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் அலற மேடம் நெருப்பு விக்கியின் குரலும் நடுக்கம் தெரித்தது இரண்டிருந்த அறையின் திரைசீலைகளின் நுனிகள் தீப்பற்றி எரிய தொடங்கின அதை பார்த்த மித்ராவதி தடத்தடக்கும் நெஞ்சை அழுத்தி பிடித்து கொண்டார் சூழ்நிலை மோசமாவது அவரின் பதற்றத்தை மேலும் கூட்டியது ஐயோ தாயே என்னை விட்டுடு ஆத்தா இந்த பாவிய மன்னிச்சு விட்டுடு ஆத்தா உன்னை எங்க குலசாமியா வச்சு பூச போடுற விட்டுடு ஆத்தா தீயை பார்த்ததும் நெடுஞ்சாண்டையாக தரையில் விழுந்து கதறலானார் கருப்பசாமி காட்சிகளை மறைத்து தீயின் தழிலை விஞ்சி தெரிந்தது இப்பொழுது எரியும் ஒவ்வொரு எரிதழலும் பெண்ணின் உருவம் போலவே காட்சியானது ருத்ரதேவனுக்கு அந்த நெருப்பு அவரை மோதுவது போல சீற்றுமாய் பாய்ந்து அவரின் ஆழ்நிலையை கலைக்க முயல பதராதேமா அமைதியாயிரு உன் இருப்பை நீ உணர்ந்துட்ட உனக்கான விடுதலைக்கு என்னால் வழி செய்ய முடியும் இத்தனை வருஷம் காத்திருந்த இன்னும் ஒரே ஒரு நாள் காத்திரு உ காத்திருப்பு முடிவுக்கு வரப்போகுது உனக்குள்ள அணையாம எரிகிற நெருப்பு அடங்க போகுது அவர் தன் மனதோடு நம்பிக்கை வார்த்தைகளை திரட்டி அந்த அமானுஷ சூழலை அமைதிப்படுத்த முயன்றார் ஒரு புறம் புத்தி கெட்டு பேசிப்புட்ட பூ கோவத்தை இந்த கிழட்டு உடம்பு தாங்காது தாயி என்னை உசுரோட விட்டுடாத்தா என்று கருப்பசாமி தரையில் புரண்டு மிரண்டு புலம்பினார் 
மறுபுறம் மித்ராவதி கண்களை இருக்க மூடிக்கொண்டு எங்களை பயமுறுத்தாத பௌர்ணமி உனக்கு உதவி செய்யதான் நாங்கள் எல்லாம் முயற்சி பண்ணுறோம் எப்படியோ சுரேந்திரநாத்தை இங்கே கூட்டிட்டு வருவோம் அது என்னோட பொறுப்பு என்று மனதிற்குள் உறுதி தந்து பௌர்ணமியிடம் வேண்டினார் அறையின் நாலாபுரமும் தீ பரவலானது அடைப்பட்ட இருள் போர்வையில் தீயின் அடர் சென்னிற ஒளி அங்கே பிரதிபலிக்க அந்த இடம் முழுவதும் அமானுஷ்யம் காட்டியது விக்கி தப்புவதற்கு ஏதேனும் வழி உள்ளதா என சுற்றிலும் பார்வையால் தேடலானால் அறையை விட்டு வெளியேற கதவு தென்படும் வழியை காணும் நெருப்பு அறை முழுவதும் பரவுவதற்குள் ஏதேனும் செய்ய வேண்டும் என்று மனம் பரபரக்க சட்டென ஒரு குருட்டுத்தனமான யோசனை வந்தது விக்னேஷிற்கு பெரியவரே உங்க முதலாளிய இங்க கூட்டிட்டு வரேன்னு சொல்லுங்க சீக்கிரம் சொல்லுங்க விக்கி கத்திட கருப்பசாமி வேற எதையும் யோசிக்கவில்லை முதலாளிய நான் வர வைக்கிறேன் சத்தியமா வர வைக்கிறாத்தா என்று கண்ணீரும் வியர்வையும் வழிய தரையில் தட்டி உறுதி தந்தவர் உச்சகட்ட முரட்சியில் நினைவிழுந்து அங்கேயே மூர்ச்சையானார் அடைப்பட்ட அறையின் இருளும் வெம்மையும் வழியும் வியர்வையும் மனதின் தடதடப்பை தாங்கும் சக்தியற்று மித்ராவதி உடலும் தோய்ந்து சரிய விக்கி பதறி அவரை தாங்கி கொண்டார் மறுபுறம் திரும்பி ருத்ரதேவனை பார்க்க தியானத்தில் அமர்ந்திருந்தவர் அப்படியே தரையில் சரிந்து நினைவிழுந்தார் பெரியவர்கள் மூவரின் நிலையும் பார்த்த விக்கிக்கு மேலும் மனம் பதறியது அந்த அறை முழுவதும் தீயின் செஞ்சுவாலை பரவியிருக்க பார்க்கவே உடலும் உள்ளமும் நடுக்கம் கொண்டது கைகளில் மித்ராவதை தாங்கியவாறே கண்களை இருக முடி கொண்டவன் ரிலாக்ஸ் விக்கி இது எதுவும் உண்மை இல்லை ஜஸ்ட் இல்யூஷன் தான் யாருக்கும் எதுவும் ஆகாது ரிலாக்ஸ் என்று தனக்குத்தானே தைரியமூட்டி கொண்டவனுக்கு தன் அம்மா பூஜை வேளையில் உச்சரிக்கும் கந்த சஷ்டி கவசம் நினைவிற்கு வர காக்க காக்க கனகவேல் காக்க நோக்க நோக்க நொடியினி நோக்க தாக்க தாக்க தடையற தாக்க பார்க்க பார்க்க பாவம் பொடிபட காக்க காக்க கனகவேல் காக்க அடுத்தவரை தெரியாததால் அதனையே திரும்பி திரும்பி திக்கியபடி குரல் நடுங்க முணுமுணுக்களானான் அங்கே சூழ்ந்திருந்த தீச்சுவாலை ஒன்றாய் கலந்து நெருப்புரு கொண்ட பெண்ணுருவாய் மாறியது அந்த தீ உருவின் இதற்கடை தீச்சுடர் சற்றை புனகைப்பதை போல் விரிந்தது விக்கி விடாமல் காக்க காக்க கனகவில் காக்க என்று பாடிக்கொண்டு இருக்க தடத்தடவென்ற சத்தத்தில் அலறி கண் திறந்து பார்த்தான் அறை சாதாரண நிலைக்கு திரும்பியிருந்தது இருளும் நெருப்பும் தடமின்றி மாயமாய் மறைந்திருக்க ஏசியின் குளிர்ச்சி வியர்த்த உடலில் இதமாய் சில்லிட்டது மீண்டும் தடத்தட வென்ற சத்தம் வர திரும்பி பார்த்தான் அந்த அறையின் கதவை தான் யாரோ தட்டி கொண்டிருந்தனர் தான் தாங்கி நின்றிருந்த மித்ராவதியை மெத்தையில் கிடைத்துவிட்டு தன் முகத்தை அழுத்தி துடைத்தபடி மெல்ல கதவை திறக்க வெளியே பாலிதான் நின்றிருந்தாள் எப்பா சாமி எவ்வளவு நேரம் தான் கதவை தற்றது என்னதான் பண்ணிட்டு இருக்க உள்ள பாலி சலித்து கொள்ள அறையை விட்டு வெளியே வந்தவன் கதவை மெதுவாய் சாட்சிவிட்டு ஏன் இப்படி கத்துற மேடம்க்கு லோ பிபி டேப்லெட் போட்டுட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணாம கிளம்பு என்றான் அவள் நம்பும்படி எல்லாருக்கும் பிபி எத்துற உன் மேடம பிபி ஒன்றும் பண்ணாது என்று பாலி நகராமல் நக்கல் அடிக்க உன் நக்கல் எல்லாம் நீயே வச்சுக்க இப்போ எதுக்கு வந்த அது சொல்றியா இல்லை கிளம்புறியா என்றான் அந்த பேரும திறந்து ஆளுங்கெல்லாம் சுத்தம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க விக்கி பாலி கண்கள் விரிய திகை போடு சொல்ல இவன் சலிப்பாய் இதா மேட்ரா கிளீன் பண்ண சொன்னதே மித்ரா மேம் தான் அங்க ஒரு சீன் எடுக்கலாம்னு பிளான் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கு என்ன இப்போ வாய்க்கு வந்ததை உளறி அவளை கிளப்ப முயன்றார் அறைக்குள் மயங்கி கிடப்பவர்களுக்கு முதலுதவி செய்ய வேண்டும் என்ற பரபரப்பு அவனுக்கு ஐயோ அப்ப பேய் அவள் பயத்தில் கண்களை உருட்டினாள் இந்த இரண்டு வார இருப்பில் படக்குழுவினர்களுக்குள் அந்த அறையை பற்றி பல பயங்கர கதைகள் இட்டு கட்டி பரவியிருந்தன எல்லாமே பயம் காட்டும் கதைகள் தான் வெளியே காட்டிக்கோளா விடினும் அன்றே இரவில் அங்கே மயங்கி கிடந்த பிறகு பாலியும் அதிகம் பயந்தே இருந்தாள் நீ இருக்கிற வீட்டில் பே எப்படி இருக்கோ நீங்க வந்த உடனே அது பிச்சுக்கிட்டு போயிருக்கோம் லஞ்சு டைம் ஆயிடுச்சு ரெடியானு பாரு கிளம்பு என்று பாலியை திசை திருப்ப கழுத்தை கோணி திருப்பியவள் எப்ப பாரு பே பங்களாவில் ஷூட்டிங் பே ரூம்ல சீன்ஸ்னு பீதை கிளப்புறதே இந்த மித்ரா மேம்க்கு வேலையா போச்சு என்று சத்தமாகவே முணுமுணுத்து நகர்ந்தாள் அவளை முறைத்தபடி நின்றவன் அவள் அங்கிருந்து அகலும் வரை பொறுத்திருந்து அறைக்குள் வந்தான் உள்ளே ருத்ரதேவன் மட்டும் நினைவு திரும்பி எழுந்து சோர்வாய் அமர்ந்திருந்தார் அவர் கையை பற்றி தூக்கி 
சோஃபாவில் அமர வைத்து அவருக்கு பருக தண்ணீர் கொடுத்தான் மற்ற இருவரின் முகத்திலும் நீர் தெளித்து எழுப்பி அமர வைத்து தண்ணீர் பருக செய்து சற்று ஆசுவாசப்படுத்தினான் உனக்கு மனோதைரியம் அதிகம்பா அதான் தாக்கு பிடிச்சிருக்க ருத்ரதேவன் சொல்ல நீங்க வேற ஐயா அந்த ஆத்மாவுக்கு எங்களை கொள்றதுதான் மோட்டிவா இருந்தா நாங்க வந்த அன்னைக்கு எங்க எல்லாரையும் போட்டு தள்ளியிருக்கோம் இதுவரைக்கும் எங்களை பயமுறுத்தியிருக்கே தவிர எங்களை யாரையுமே காயப்படுத்தினதில்ல அந்த தைரியம்தான் எனக்கும் என்று விக்கி விளக்கம் தர மித்ராவதியும் அவன் சொல்வதை ஆமோதித்து சோர்வாய் தலையசைத்தார் அனைவருக்கும் பழச்சாறு வரவழைக்கப்பட்டது இன்னும் பயம் விலகாமல் தரையில் ஓய்ந்து போய் உட்கார்ந்திருந்த கருப்பசாமி பழச்சாறை வாங்க மறுத்து வாங்க எல்லாரும் இங்கிருந்து போயிடலாம் இல்ல அது நம்ம எல்லாரும் காவு வாங்கிடும் ஓடியாங்க என்று படப்படுத்து விட்டு அவர் எழுந்து ஓட முயல விக்னேஷ் அவரை பிடித்து நிறுத்தினான் அப்படியெல்லாம் எதுவும் ஆகாது பெரியவரே நீங்க பயப்படுறத முதல்ல நிறுத்துங்க இத குடிங்க தெம்பு வரும் என்று தைரியம் சொல்லி அவரின் கையில் பழச்சாற்றை திணித்தான் கைகள் நடுங்க அதை மடமடவென பருகியவர் ஏன் புரியாம அடம் பிடிக்கிறீங்க இந்த கிழவை சொல்றத கேளுங்க முதல்ல இங்கிருந்து கிளம்பலாம் வாங்க இப்பொழுதும் கருப்பசாமி பயம் குறையாமல் அங்கிருந்து ஓடவே எத்தனித்தார் நீங்க தான் புரிஞ்சுக்காம பேசுறீங்க கருப்பசாமி உயிர்காவு வாங்குறது தான் அந்த ஆத்மாவுக்கு முக்கியம்னா இங்க தங்கி இருக்க ஒருத்தர் கூட இப்ப உயிரோட இருந்திருக்க மாட்டாங்க ருத்ரன் சொல்லியும் அவர் கேட்பதாக இல்லை அது இப்ப நம்மளை காட்டினது பத்தலையா இன்னும் பெருசா காட்டணுமா பயத்தில் பிடிவாதமாக கேட்க அது பயமுறுத்தணும்னு நினைச்சிருந்தா இவங்க எல்லாம் வந்த முதல் நாள்லேயே இங்கிருந்து விரட்டி அடிச்சிருக்கோம் அந்த ஆத்மாவுக்கு யாரையும் பயமுறுத்துற எண்ணம் இல்லை தன்னோட இருப்பை உங்களுக்கு உணர்த்த முயற்சி செஞ்சிருக்கு உங்களால் யாராவது அதுக்கு உதவுவாங்களான்னு எதிர்பார்த்து இருந்திருக்கு ருத்ரதேவன் பொறுமையாக விளக்கினார் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு வகையில் என்னால் உதவ முடியும்னு பௌர்ணமி ஆத்மாவுக்கு நம்பிக்கை வந்திருக்கு எப்பாடுபட்டாவது அந்த நம்பிக்கையை நான் காப்பாற்றியே ஆகணும் சொல்லும் போதே மித்ராவதியின் கண்கள் உணர்வு மிகுதியில் கலங்கின இத்தனை நாளில் இப்போ மாதிரி நேராக மிரட்டினதில்லை ஆனால் இப்போ ப்ராப்ளம் இன்னும் கிரிட்டிக்கல் ஆகிட்டு போகுதுன்னு தோணுது நாம் என்ன செய்கிறது விக்னேஷ் நிலைமையின் தீவிரம் உணர்ந்து ருத்ரனிடம் கேட்க ருத்ரன் பார்வை கருப்பசாமியை சுட்டியது இவரை விசாரிச்சா அடுத்து நம்ம என்ன செய்யலாம்னு ஒரு ஐடியா கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு தம்பி ஏன்னா நம்மளை விட இந்த இடத்த பற்றியும் பங்களா பற்றியும் இவருக்கு தான் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும் என்றார் விக்கியும் மித்ராவதியும் அவரிடம் திரும்பினர் நான் நான் என்ன பண்ண முடியும் உங்கள் அளவுக்கு கூட எனக்கு எதுவும் தெ தெரியாதே என்று கருப்பசாமி திணற நான் கேட்குறதுக்கு மட்டும் உண்மையை மறைக்காமல் பதில் சொல்லுங்கள் அது போதும் என்றார் ருத்ரன் வெறும் பத்தே நாள் தங்கிட்டு போக வந்த இவங்க கிட்ட தான் இருப்பை உணர்த்தி உதவி கேட்டிருக்குனா இத்தனை வருஷம் இங்கே வாழ்ந்துட்ருக்க உங்கள் கிட்ட அந்த ஆத்மா உதவி கேட்காம இருந்திருக்காது ருத்ரன் சொல்லவும் கருப்பசாமி முகம் மிரண்டு விளறியது சொல்லுங்க பெரியவரே ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த ஆத்மா தன்னுடைய நிலைமைய நிச்சயம் உங்களுக்கு உணர்த்திருக்கோம் இல்லைன்னு பொய் சொல்லாதீங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது ஞாபகம் இருக்குல்ல ருத்ரதேவனின் அழுத்தமான மிரட்டலான கேள்வியில் கருப்பசாமி மொத்தமாய் விளவளத்து போய் முகம் கலக்கும் முறை தலைத்தாழ்த்தி கொண்டார் அது வந்துங்க இந்த பங்களாவை சுற்றி முன்னே எங்களை போல நிறைய குடும்பங்க தங்கியிருந்தாங்க இந்த பௌர்ணமி அட்டகாசத்தில் பயந்து எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தங்களா இங்கிருந்து கிளம்பி போயிட்டாங்க முதலாளிக்காகவோ எங்களுக்குன்னு இருக்க கொஞ்ச நெஞ்சம் தோட்ட தொடர்வுக்காக தான் நானும் என் பொஞ்சாதியும் இங்கே இருக்கோம் கருப்பசாமி பதில் சொல்ல ம் எல்லாரும் பயந்து உங்கள் பாதுகாப்பு முக்கியம்னு ஓடி இருக்கீங்களே தவிர அந்த ஆத்மா ஏன் இப்படி அலருதுன்னு யாருக்குமே யோசிக்க தோணலைல ருத்ரதேவன் சலித்தபடி கேட்டார் சக மனிதனுக்கு உதவி செய்யவே யோசிக்கும் மனிதர்கள் இறந்த ஆத்மாவிற்கு உதவி செய்ய முன் வருவார்களா என்ன என்று பெரும் உச்சரிந்தார் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு வகையில் உங்கள் கிட்டேயும் உங்கள் முதலாளிய இங்கே அழைச்சிட்டு வர சொல்லி பௌர்ணமி உணர்த்திருப்பதானே மித்ராவதி ஆதகமாக கேட்க எனக்கு அப்படி எதுவும் தெரிஞ்சதில்லைங்க ஆனால் என் பொஞ்சாதிக்கு தான் என்று கருப்பசாமி தயங்கி நிறுத்த ம் சொல்லுங்க உங்கள் மனைவிக்கு என்ன தெரிஞ்சது ருத்ரதேவன் ஊக்கினார் எச்சிலை கூட்டி விழுங்கியவர் என் பொஞ்சாதியும் பௌர்ணமி கூட இந்த பங்களாவில் தானுங்க முன்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருந்துச்சு அதுக்கு பௌர்ணமி புள்ள கூட நல்ல பழக்கம் வேற அன்னைக்கு பௌர்ணமியோட உடம்ப கறிக்கட்டையாக பார்த்துட்டு அப்போவே காய்ச்சல் வந்து வாரக்கணக்காக படுத்துக்கிட்டா அப்புறம் கூட தினமும் கனவுல 
எதையோ கண்டு அலறுவா மூவரும் குறுக்கிடாமல் அவர் சொல்வதை கவனித்தனர் பௌர்ணமி எரிஞ்சு செத்து போகிறதோ அந்த உடம்பு காற்றுல மிதந்து வந்து இவகிட்ட ஏதோ கத்துற மாதிரியும் கனவு கண்டு அலறி துடிச்சு போயிடுவா அவ தனிச்சிருக்க நேரத்தில் கதவை விடாமல் தட்டி அவளை மிரட்டும் ஒரு முறை சுய நினைவு இல்லாமல் இந்த பங்களாவுக்குள்ள நுழைஞ்சு அந்த அறைக்கு முன்னாடி மயங்கி கிடந்தா நாங்கள் அவளை காணோம்னு எங்கெங்கோ தேடி இங்கனை கண்டுபிடிச்சோம் தனக்கு வந்த அதே கனவு என்று மித்ராவதி எண்ணிக்கொள்ள பாலியும் அப்படித்தானே மயங்கி கிடந்தாங்க விக்னேஷ் எண்ணிக்கொண்டான் எங்கள் வீடு பூரா பூசை போட்டு சக்கர வச்சு என் பொஞ்சாத்திக்கு காற்று கருப்பு அண்டாமல் கயிறு கட்டி காம்பாத்து பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் தான் எங்களுக்கு நிம்மதியாச்சு ஆனாலும் பௌர்ணமி நாள் ராத்திரியில் எந்த கட்டும் அது தடுக்காது இந்த பங்களாவுக்குள்ளே இருந்து ஆங்காரமாக கத்து கதர்ற சத்தம் ராத்திரி பூரா விடாமல் கேட்கும் கூட ஏதேதோ சத்தமோ கேட்கும் சில நேரம் இருட்டில் எரிகிற உடம்போட அது உலாத்துற மாதிரி தெரியும் காற்றுல கருகின நாத்தும் வீசி மூச்சை முட்டை வைக்கும் அதெல்லாம் பார்க்கவே நெஞ்சு கொடு தெரிச்சு போகும் அதாலேயே பௌர்ணமி ராத்திரி நாங்கள் வெளியே போய் தங்கிடுவோம் தவறி கூட இங்கனை இருக்க மாட்டோம் அவர் மூச்சு வாங்கி சொல்லி முடிக்க அங்கே ஆழ்ந்த அமைதி நிலவியது அவர் சொன்னதை உள்வாங்கி கொண்டவர்களுக்கு பதில் வார்த்தை வரவில்லை என்ன சொல்வது என்றும் புரியவில்லை உயிருள்ள மனிதர்களுக்கும் உடல் இழந்த ஆத்மாவிற்குமான போராட்டம் இது சாதாரண மனித அறிவுக்கு எட்ட முடியாத அமானுஷ நிகழ்வு இந்த உலகில் மற்ற எல்லாவற்றையும் விட ஒவ்வொரு மனிதனின் உடலும் உயிரும் விலைமதிப்பற்றது அத்தகைய பொக்கிஷமான உடலிற்கும் உயிருக்கும் மனிதன் செய்யும் மரியாதை பூஜ்யமே தீய பழக்க வழக்கங்களால் தன் உடலை சிதைத்து கொள்வது மட்டுமின்றி மற்றவர் உடலை காயப்படுத்துவதும் அவர்கள் உயிரை அழித்து தான் வாழ நினைப்பதும் என்று மனிதன் மிருகத்தனத்திலிருந்து மீளாமல் மண்டி கிடக்கிறான் என்னதான் ஆறறிவு மனிதன் என்று மார்த்தட்டி கொண்டாலும் ஆதியின் மிருக குணத்தை அவன் உயர் பிறப்பிலும் வேறறுக்க முடியவில்லை என்று ருத்ரதேவன் மனதில் மூண்ட கவலையோடு எண்ணிக்கொண்டு பெருமூச்சறிந்தார் இறந்த பிறகும் பௌர்ணமியின் ஆத்மா தனக்காக நடத்திய போராட்டமும் தொடர்ந்த நீண்ட நாற்பது வருட ஏமாற்றமும் மித்ராவதியை கலங்க செய்தது எல்லா துன்பத்திற்கும் மரணம் மட்டுமே பூரண விடுதலை எனும் போது இறந்தும் துன்பத்தில் அலையும் நிலை வருத்தமுற செய்வதாயிருந்தது விக்னேஷ் அத்தனை ஆழமாக சிந்திக்கவில்லை தற்போதைய பிரச்சனைக்கான தீர்வை மட்டுமே அவன் யோசித்தான் எனவே அப்ப இத்தனை வருஷத்துல ஒரு முறை கூட சுரேந்திரநாத் இங்க வந்ததே இல்லையா என்ற கேள்வியில் அங்கிருந்த அமைதியை கலைத்தான் இல்லை என்று தலையசைத்த கருப்பசாமி அவருக்குன்னு இங்க இருக்கிற ஒரே சொத்து இந்த பூர்வீக பங்களா மட்டும்தான் அப்பத்துக்கே கோடியில மதிப்பு வந்தது இப்ப இதோட மதிப்பு பல கோடி பேரும் இந்த பங்களாவை எப்படியாவது கைமாத்தி விடணும்னு தலைகீழா தண்ணி குடிச்சு பார்த்தாரு இப்ப வரைக்கும் முடியல எதுவா இருந்தாலும் போன்ல தான் பேசுவாரு நான் கூப்பிட்டு பார்த்துட்டு விட்டுட்டேனுங்க அப்ப இன்னும் ரெண்டு நாள்ல அவர் எப்படி இங்க வர வைக்கிறது கேட்ட விக்னேஷ் இருக்கும் சுரேந்திரநாத்தை வர வைப்பது கடினமாக தோன்றியது கண்டிப்பா வர வைக்க முடியும் சட்டென மித்ராவதி உற்சாகமாக சொல்ல மற்றவர்கள் பார்வை அவரிடம் பதிந்தது நான் இந்த பங்களாவை வாங்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி உடனே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சுக்கலாம்னு அவருக்கு கால் பண்ணா நிச்சயம் வருவாரு மித்ராவதி நம்பிக்கையோடு சொல்ல மற்ற மூவரும் இது சரிவருமா என்ற நொடி நேர யோசனையில் தாமதித்தனர் விக்னேஷ் ஐடியா ஓகே மேடம் பட் அவர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஓகே சொன்னாலும் இந்த பங்களாவுக்கு வர சம்மதிக்கணுமே சந்தேகமாக யோசித்தான் நாற்பது வருடங்களாக பல கோடி பெருமானம் உள்ள சொந்த இடத்திற்கு வராமல் தயங்குபவர் அத்தனை சுலபத்தில் வர சம்மதிக்க மாட்டார் என்றே தோன்றியது அவர் கூட நான் ஃபோனில் பேசியிருக்கேன் விக்கி அதை வச்சு பார்த்தா ஆளு பணத்துக்கு அடி பண்ணிடுறவர் முதல்ல இந்த பங்களாவை ஷூட்டிங்க்கு தரவே மாட்டேன்னு மறுத்தார் அமௌண்ட்டு டபுளாக சொன்னதும் ஒத்துக்கிட்டாரு அதோட இந்த பங்களாவை எப்படியாவது விற்றுடணும்னு தான் ரொம்ப வருஷமாக முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு கண்டிப்பாக நான் கொடுக்குற சான்ஸை மிஸ் பண்ண மாட்டார் எப்படியாவது இந்த பங்களாவை என் கிட்டே வித்தே ஆகணும்னு ஃபுல் எஃபெக்ட் எடுப்பார் ஸோ கண்டிப்பாக இங்கே வருவார் மித்ராவதி கணக்கை சரியாக வகுத்தார் நமக்கு வேறு வழி இல்லை ரெண்டு நாளில் அவரை இங்கே வர வைக்கணும் அவ்வளவு தான் ருத்ரதேவன் சாதகமாக சொல்லவும் மித்ராவதி தாமதிக்கவில்லை உடனே சுரேந்திரநாத் கைபேசி எண்களை தேடி எடுத்து பேசினார் அவரது பேச்சை மற்ற மூவரும் கவனித்திருந்தனர்
ம் எஸ் சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சுக்கலாம் அமௌண்ட்டை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை சார் நான் நெட் கேஷே செட்டில் பண்ணுறேன் நாளையோட இங்கே ஷூட்டிங் முடியுது அப்புறம் படம் ரிலீஸ் ஆகிற வரைக்கும் என்னால் நகர முடியாது ஸோ நீங்கள் இங்கே வந்தால் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கலாம் உங்கள் சொந்த வீட்டுக்கு வேறு ஏன் இவ்வளவு தயங்குறீங்க உங்களுக்கு சேல் பண்ண விருப்பம் இல்லைன்னா பரவாயில்ல இட்ஸ் ஓகே நான் வேறு பார்த்துக்கிறேன் மித்ராவதி காட்டமாக சொல்லிவிட மறு முனையில் அவசரமாய் பணிந்து வந்தார் சுரேந்திரநாத் ஓகே டன் நாளைக்கு மறுநாள் எங்கள் டீம் எல்லாரும் கிளம்புறோம் அதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்தால் நம்ம டீல் பேசிக்கலாம் கராராக சொல்லி இணைப்பை துண்டித்த மித்ராவதி நிமிர்ந்து கட்டை விரல் உயர்த்தி சக்ஸஸ் என்றார் மறுநாள் காலை அந்த பங்களாவிலிருந்து கிளம்பி செல்ல படக்குழுவினர் வேக வேகமாய் ஆயத்தமாகிக் கொண்டிருந்தனர் படப்பிடிப்பு சாதனங்கள் ஒவ்வொன்றாக வாகனங்களில் ஏற்றும் வேலை நடைபெற்றிருக்க அவற்றை பார்வையிட்டு கொண்டிருந்தார் மித்ராவதி இப்ப இப்படி அவசரமா கிளம்ப வேண்டிய அவசியம் என்ன வந்தது மேடம் குரல் கேட்டு திரும்ப ஒலிப்பதிவாளர் முகிலன் நின்றிருந்தார் இன்னும் டூ டேஸ் மட்டும் இருந்தா படம் ஃபுல்லா முடிச்சிடலாம் அதை விட்டுட்டு இப்ப எதுக்காக பிளானை சேஞ்ச் பண்ணீங்க முகிலன் பொறுக்காமல் கேட்டு விட்டார் நான் தான் சொன்னேனே முகிலன் கிளைமேக்ஸின் நம்ம செட்டை வச்சு முடிச்சுக்கலாம்னு பிரச்சனை இல்லை ப்ரொடியூசர் கிட்டேயும் பேசிட்டேன் மித்ராவதி இயல்பான குரலில் விளக்கம் தர ஈஸியாக டூ டேஸில் ஃபினிஷ் பண்ண வேண்டியதை ஒன் வீக் இருக்கிறது புத்திசாலித்தனம் இல்லை மேடம் முகிலன் குறை கூற மித்ராவதின் முகம் இருக்கியது அவர் இரு கைகளையும் வயிற்றின் குறுக்கே கட்டியபடி இப்போ நான் முட்டாள்தனமாக என்ன செஞ்சிட்டேன்னு குற்றம் சொல்கிறீங்க அமத்தலான குரலில் கேட்க எதுக்காக இப்படி ஷூட்டிங் கூட முடிக்காமல் அவசர அவசரமாக இந்த இடத்த விட்டு கிளம்ப சொல்கிறீங்கன்னு எனக்கும் தெரியும் மேடம் முகிலனும் சரிக்கு சரியாக அழுத்தமாக சொன்னார் ஆஹா என்ன தெரியும் உங்களுக்கு அலட்சிய பாவத்தோடு மித்ராவதி கேட்க புதுசாக என்ன நாளைக்கு பௌர்ணமி இங்கே சொல்கிற பேய் கதையை கேட்டு உங்களுக்கும் பயம் வந்துடுச்சு அதான் இப்படி விழுந்துடுச்சு ஓட முடிவு பண்ணிட்டீங்க அவரும் அலட்சியமாக பதில் தந்தார் மித்ராவதி குறுக்கே பேசவில்லை நெற்றி சுருக்கி புருவங்களை உயர்த்தி இறக்கினார் அவ்வளவே மற்றவங்க பயப்படுறத பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை மேம் பட் நீங்கள் இப்படி பேய் அது இதுன்னு இல்லாத ஒரு விஷயத்தை நம்புறது தான் எனக்கு இரிட்டேட்டிங்காக இருக்குது உண்மையை சொல்ல போனால் பேய்னு ஒன்று உருவாக்குறவங்களே நாங்கள் தான் மேடம் எங்கள் கிராஃபிக்ஸை பார்த்தா ஒரு வேலை நிஜ பேய் இருந்தால் கூட பயந்து ஓடி போயிடும் அதை விட்டுட்டு சும்மா இன்டர்நெட் காலத்தில் போய் பேய் பூதமெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு சுத்த நான் சென்ஸ் படப்படவென பேசியவர் இறுதி வார்த்தைகளை மட்டும் வாய்க்குள் முணுமுணுத்து கொண்டார் முடிச்சிட்டீங்களா முகிலன் இந்த படத்தோட டைரக்டர் நான் தான் ஸோ எந்த சீன் எப்போ எடுக்கணும் எங்கே எடுக்கணும் எப்படி எடுக்கணுங்கிற முடிவும் என்னோடது மட்டும்தான் இதுக்கு மேலே நீங்கள் வேறு ஏதாவது சொல்லணுமா மித்ராவதி அலட்டாமல் கேட்க முகிலன் அசட்டையாக தலையை சேர்த்து விட்டு நகர்ந்து கொண்டார் அடுத்த சில மணி நேரங்களில் அந்த பங்களா மீண்டும் வெறிச்சோடி போனது அமிர்தி கிளம்பு முன் கடைசியாய் ஒரு முறை அந்த மாளிகையின் ஒவ்வொரு இடமாய் பார்த்தபடி நடமிட்டு வந்தால் உடன் பாலியும் சில நாட்களே ஆயினும் வெறும் நடிப்புக்காக இருந்தாலும் இந்த வீட்டில் என்றோ வாழ்ந்த ஒருத்தியாய் தானும் வேடமிட்டு வாழ்ந்ததாய் நினைத்து நெகிழ்ச்சி கொண்டாள் அவள் நீ இம்புட்டு ஃபீல் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு இங்கே எதுவும் இல்லாமமா ஓவரா எமோஷனல் ஆகாம சீக்கிரம் கிளம்பு போகலாம் பாலி அழுத்தபடி சொல்ல அப்படி இல்லை பாலி இந்த இடம் எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் தான் இங்கே நான் ஒவ்வொரு முறையும் பௌர்ணமியாக நடிக்கும்போது அந்த ஊம பெண்ணோட உணர்வுகளை என்னால் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது அமிர்தி மென்மையாய் சொல்ல அடியா தி என்ன ஆமுமா ஏதோ சொல்லி என்னை பதற வைக்கிற எந்த சேதாரம் இல்லாமல் திரும்பி போகிறோம்னு நானே வேண்டிக்கிட்ட தெய்வ எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லிட்டுருக்கேன் நீ வேற பாலி பதறியபடி சொன்னால் அதற்கும் மென்மையாய் புன்னகைத்த அமிர்தி இந்த பங்களா பற்றி கேள்விப்பட்டு முதல்ல நானும் பயந்தேந்தான் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் அந்த பயத்தையும் தாண்டி இந்த இடத்துல ஒரு உயிரோட்டத்தை என்னால் உணர முடிஞ்சது பாலி என்னோட நடிப்பை நீங்கள் எல்லாரும் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னீங்கல்ல அதுக்கு காரணம் அந்த ஃபீல் தான் நான் எந்த எஃபெக்டும் எடுக்காமல் அந்த பௌர்ணமி கேரக்டர் எனக்கு கேட்ச் ஆச்சு அவள் உணர்ந்து சொல்ல பாலி இருக்கரம் தலைமையில் கூப்பி பெரிதாய் அவளுக்கு ஒரு வணக்கம் வைத்தாள் நீ சொல்கிறத கேட்டால் எனக்கு இன்னும் பயமாக இருக்காமா போதும் உன் ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் இங்கே ஏற கட்டி வச்சுட்டு நடைய கட்டு என்று பாலி பரபரக்க அவளின் அலும்பில் அமிர்தி வாய் விட்டு சிரித்து விட்டாள் அப்பொழுதுதான் அங்கே வந்த வித்தார் தீபக் இருவரும் அமிர்தியின் சிரிப்பை பார்த்து பயத்தில் சட்டென நின்றனர் பாஸ் இதென்ன இப்படி சிரிக்கிறாங்க 
பேய் இன்னும் இவங்களை விட்டு போகல போலையே தீப கிசுக்கு சிக்க நீ வாயை மூடிட்டு வாடா என்று அவனை அடக்கிய வித்தாத் அமிர்தி பாலியை விட்டு தூரமாய் நகர்ந்து சுற்றி கொண்டு வெளியேறினார் அவர்களை வித்தியாசமாய் கவனித்த பாலி அமுமா இவங்களுக்கு என்னாச்சு இப்படிக்கா போகிற வாசலுக்கு அப்படிக்கா சுற்றிக்கிட்டு போகிறானுங்க இருக்கு பிடிச்சிருக்குமோ என்று கேலி பேசி சிரிக்க அவங்கள பற்றி நமக்கு என்ன நாமளும் கிளம்பலாம் வா பாலி என்று அமிர்தியும் உடன் நடந்தாள் அந்த பங்களாவை விட்டு வெளியேறும்போது கேட்டின் அருகே நின்றவள் திரும்பி பங்களா மீது சில நொடிகள் பார்வை பதித்தாள் ஆத்தி உனக்கு நல்லாவே கிருக்கு பிடிச்சிருக்கு போல வீட்டுக்கு போனதோ வேப்பிலை அடிக்க சொல்லணும் அங்கேயே வெறிச்சு பார்த்து நிற்காத அம்மா ஏதாவது வந்து தொலைக்க போவது எனக்கு பதறுதுல முதல்ல நீ காரில் ஏறு என்று அமிர்தியை அமர வைத்து பாலியும் அமர்ந்து கொள்ள கார் அங்கிருந்து கிளம்பியது உடன் வந்த அனைவரையும் வழி அனுப்பி வைத்த மித்ராவதி விக்னேஷ் மட்டும் வேலை இருப்பதாக அங்கே தங்கி கொண்டனர் நீங்க மட்டும் தனியா இங்க தங்குறது ஊசிதம் இல்ல வெளியே எங்கேயாவது தங்கிக்கோங்க நாளைக்கு எல்லாம் நல்லதே நடக்கும் என்று நம்பிக்கை கூறி ருத்ரதேவனும் விடை பெற்று கிளம்பினார் மித்ராவதி விக்னேஷிற்கு நாளை என்ன நேருமோ என்ற இனம் தெரியாத அச்சம் இப்போதே மையம் கொண்டது நாளையோட பிரச்சனை சால்வாகிடும நம்புவோம் என்று தைரியம் சொல்லி அவரையும் அங்கிருந்து அழைத்து சென்றான் விக்னேஷ் மறுநாள் விடியல் அந்த மலைப்பகுதியில் எந்த ஆர்ப்பாட்டமும் இன்று விடிந்தது ஆனால் மித்ராவதி மனம் மட்டும் படப்பிடிப்பிலேயே இருந்தது அவர் தங்கியிருந்த ஹோட்டல் அறையில் இரவு முழுவதும் தூக்கம் தொலைத்து அலைப்புற்றவர் காலை வெகு சீக்கிரமே தயாராகி இருந்தார் இன்றைய இரவு முழு நிலா எழுவதற்குள் பௌர்ணமி ஆத்மா சாந்தி எதிர்க்க வேண்டும் தவறினால் ஆத்மாவின் கோபம் மேலும் உக்கிரமாகி அழிவு சக்தியாக மாற வாய்ப்புள்ளது அந்த ஆத்மா இத்தனை வருடங்கள் பொறுமை காத்ததே பெரிய விஷயம் ருத்ரதேவன் சொன்னவை நினைவில் வந்து என்ன நேருமோ என்ற பதை பதைப்பை கூட்டியது இப்பொழுது கூட இவர் இந்த அமானுஷ்ய விஷயங்களை விட்டு விலகிவிடலாம் தான் அவருக்கு அதனால் எவ்வித நஷ்டமும் ஏற்பட போவதில்லை இது இவருக்கு தேவையற்ற வேலைதான் என்றாலும் பௌர்ணமிக்காக அவர் செய்ய துணிந்திருந்தார் அவரின் கைபேசி ஒழிக்க எடுத்து பார்த்தவர் முகம் மென்மையானது காதில் ஊற்றி விஜய் என்றார் ஆஹா மேடம்க்கு என் பேரெல்லாம் கூட நினைவு இருக்கே பெரிய விஷயந்தான் எதிர்முனையில் கிண்டல் குரல் ஒழிக்க ஆமானு சொன்னா என்ன செய்வீங்களா அவருக்கு இணையாய் மித்ராவதியின் குரலும் மிடுக்கு தெரித்தது தூரம் இருக்கிற தைரியத்தில் பேசுறல்ல பக்கத்தில் வாடி நான் யாருன்னு காற்றேன் இப்பொழுது அவர் குரலில் சவாலும் ஏக்கமும் போட்டியிட்டது என்னவோ நானும் இப்போ லோன்லியாக ஃபீல் பண்ணுற விஜய் கொஞ்சம் பயமாக கூட இருக்கு தன் மனநிலையை மித்ரா மறைக்காமல் உரைக்க எதிர்முனையில் சற்று பொறுத்து பெரிதாய் சிரிப்பு சத்தம் கேட்டது ஆஹா என்னோட டரர் புண்டாட்டியே பயப்படுறாளா எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அது ச என்னால் பக்கத்துலேருந்து பார்க்க முடியாமல் போச்சே விஜயேந்திரன் அநியாயத்திற்கு கவலைப்பட்டார் என் பயம் உங்களுக்கு விளையாட்டாக இருக்கா ஒரு பதினஞ்சு நாள் நான் வீட்டில் இல்லாத போனதும் குளிர் விட்டு போச்சு உங்களுக்கு மனைவியின் காட்டமான மிரட்டலுக்கும் சென்னையில் காயிற வெயிலுக்கு எப்படி குளிரோ சலைக்காமல் கவுண்டர் கொடுத்தார் போங்க நான் எவ்வளோ சீரியஸாக சொல்கிறேன் நீங்கள் கிண்டல் அடிக்கிறீங்க மித்ராவதி முறுக்கி கொள்ள கோபமா மித்துமா நல்லா கோபப்படு பட்டுக்கோ பட்டுக்கோ அவர் விடாமல் கலாய்க்க இவர் முறைத்து சண்டை இழுக்க பேச்சின் முடிவில் மித்ராவதியின் மனநிலை இழுகுவாகி இருந்தது அவர் மனநிலையை மாற்றி இருந்தார் அவரின் சரிபாதி மித்துமா பேட்லி மிஸ்யூடா எப்ப வர விஜயேந்திரன் குரலில் இப்பொழுது அப்பட்டமான ஏக்கம் துடித்தது நாளைக்கு வந்துடுவேங்க பசங்க எப்படி இருக்காங்க தாயாய் பிள்ளைகளின் நலன் விசாரித்தார் உன்னோட கெடுபிடி இல்லாம ரெண்டு பேரும் செம்ம என்ஜாய் பண்ணுதுங்க விஜய் சொல்லி சிரிக்க நான் வந்து கவனிச்சுக்கிறேன் அவங்கள மித்ராவதி கடுப்பாக சொல்ல அப்போ என்ன கவனிக்க மாட்டீங்களா மேடம் அவர் சலைக்காமல் வம்பு கிழ்த்தார் ம் தலை நரைச்சோ குசும்பு குறையல முதல் கவனிப்பு உங்களுக்கு தான் காதல் மனைவியின் மிரட்டலில் மறுபடியும் சத்தமாக வாய்விட்டு சிரித்தார் விஜயேந்திரன் கணவனுடன் பேசிய இந்த சில நிமிடங்களில் மித்ராவதியின் படபடப்பும் பரிதவிப்பும் சமநிலைக்கு வந்திருந்தது அவரின் மன தைரியமும் மீண்டிருக்க புத்துணர்வாய் உணர்ந்தார் தேங்க்ஸ்ங்க இப்போ ரொம்ப ரிலாக்ஸாக ஃபீல் பண்ணுறேன் மித்ராவதி இதமாய் கூற குட் இதான் என் மித்துமா விக்கி சொன்னா நீ ரொம்ப ரிஸ்லெஸ்ஸாக இருக்கேன்னு அதான் மார்னிங் கால் பண்ணேன் என்றவர் சற்று நிதானித்து உன் தைரியமோ துணிச்சலோ எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் கேர்ஃபுல்லாக இருமா ஆழ்ந்த குரலில் பத்திரம் சொன்னவர் அழுத்தமான தொலைதூர முத்தம் ஒன்றை பதித்து விட்டு வைக்க 
மித்ராவதியும் புன்னகையோடு இணைப்பை துண்டித்தார் சிறிது நேரத்தில் சந்திரவின் பங்களா நோக்கி பயணமாயினர் மித்ராவதியும் விக்னேஷும் அன்று மாலை வரை அவர்களை காத்திருப்பில் விட்டு தாமதமாகத்தான் பங்களாவிற்கு முன் வாடகை காரில் வந்து இறங்கினார் சுரேந்தர் வரலாமா வேண்டாமா என்று தனக்குள் போராட்டம் நடத்தி இப்பொழுது இங்கே வந்தே விட்டார் நீண்ட நெடிய வருடங்களுக்கு பிறகான வரவு அந்த இடத்தை சுற்றிலும் அவர் பார்வை நெகிழ்வாக படர எல்லாமே மொத்தமாய் மாறி போயிருந்தது அவர் பிறந்து வளர்ந்த அதே பிரதேசம் இப்போதும் மாறாமல் அப்படியே நின்றது அவரின் பூர்வீக வீடு மட்டுமே சுருங்கிய விழிகளை உயர்த்தி அந்த மாளிகையை பார்த்த அவரின் கண்களில் கலக்கமும் மிரட்சி மட்டுமே வந்து மறைந்தது நரைத்த தலையும் தளர்ந்த உடலுமாக தன் முன் வந்து நின்ற முதலாளியை திகைப்பும் அதிர்ச்சியுமாக பார்த்து நின்றார் கருப்பசாமி தன்னை விட வயதில் குறைந்தவர் பெரிய விட்டு பிள்ளை அந்த காலத்தில் மிடுக்காக சுற்றி திரிந்த கட்டிலங்காலை இப்பொழுது தன்னை விட தளர்ந்து முதிர்ந்து வந்து நிற்கும் முதலாளியை கவலையோடு பார்த்தார் ஐயா என்னையா ஆளே அடையாளம் தெரியாம ஆகிட்டு இருக்கீங்க என்று வரவேற்க கருப்பசாமியின் கண்களில் ஈரம் கோர்த்து கொண்டது நேர்மாறாய் அவரை பார்த்ததும் சுரேந்தர் முகத்தில் தெளிந்த புன்னகை விரிந்தது இலை கருப்பு நான் மட்டும் இல்லைல நீயும் தான் மாறி போயிருக்க என்று சொல்லி சத்தமாகவே சிரிக்க கருப்பசாமி தன் முன் வாழ்க்கை தலையை சுரிந்து கொண்டார் சுரேந்தர் அந்த பங்களாவை நோக்கி நடந்தபடி அந்த மேடம் வந்துட்டாங்களால கேள்வி எழுப்ப அப்பவே வந்துட்டாங்க உங்களுக்காக தான் காத்திருக்காங்க என்று கருப்பசாமி குரல் இடறியது அதனை கவனத்தில் கொள்ளாதவர் உன் மேல செம்ம காண்டில் இருக்கன்னு தெரியுமா கருப்பு முன்ன மாதிரி பங்களாவில் பிரச்சனை எதுவும் இல்லைன்னா சொல்லியிருக்கலாம் இல்ல இந்த வீட்டில் வாழவும் முடியாம விற்கவும் முடியாம நான் திண்டாடுறது உனக்கு தெரியும்ல அது வந்தங்கையா கருப்பசாமி உண்மை சொல்ல முடியாமல் இழுத்தார் அவங்க ஷூட்டிங்க்கு வந்தபோது கூட எனக்கு மர மரணு தானே இருந்துச்சு யாராவது உசுருக்கு ஆபத்து வந்து பிரச்சனை பெருசாகிடுமோனு கூட பயந்துக்கிட்டு இருந்த நல்ல நேரம் அப்படி எதுவும் ஆகலை ஆ ஆமாங்கய்யா எது எப்படியோ இப்போவாது இந்த வீட்டுக்கு விடிவு காலம் வந்திருக்கே எனக்கு நரம்ப சந்தோஷம்ல என்று பேசியபடி உள்ளே வந்தவர் கூடத்தில் நின்றவர்களை பார்த்து தயங்கி நின்றார் நடு கூடத்தில் சக்கரம் வரைந்து அதன் நடுவே அகன்ற செம்பு பாத்திரத்தில் புனித நீர் நிரப்பி வைத்திருக்க அதன் முன்னால் ருத்ரதேவன் ஆழ்ந்த தியான நிலையில் அமர்ந்திருந்தார் அவரின் அருகே சீடன் தோற்றத்திற்கு சற்றும் பொருந்தாமல் நிடக்காத்திரமான தோற்றத்துடன் கைகளை கட்டியபடி ஒருவன் நின்றிருந்தான் நாள் முழுவதும் காத்திருந்து சளிப்புற்றிருந்த மித்ராவதியும் விக்னேஷும் புதிதாய் வந்திருந்த முதியவரை பார்த்து திகைப்புற்று ஒருவருக்கு ஒருவரை பார்த்து கொண்டனர் சுரேந்திரநாத்தை இத்தனை வயதானவராக அவர்கள் எண்ணி பார்த்திருக்கவில்லை திரை விழுந்த கண்களை சுருக்கி பார்த்தவர் என்ன நடக்குது இங்க நடுக்கூடத்துல என்னையா செய்யறீங்க என்று ருத்ரதேவனை நோக்கி கோபமாக நடந்தவரை விக்னேஷ் குறுக்கே வந்து நிறுத்தினார் நீங்க தான் மிஸ்டர் சுரேந்திரநாத்தா வணக்கம் நான் மித்ராவதி என்று தன்னை சங்கடமாக அறிமுகம் செய்து கொள்ள சற்று நிதானித்தவர் ஓ நீங்களா இனிமே தான் நம்ம வீட்டை விற்கிறத பத்தி பேச போறோம் அதுக்குள்ள என்ன இங்க என்னென்னவோ பண்றீங்க அடக்கிய கோபத்துடன் கேள்வி கேட்டார் மித்ராவதின் பதில் நிதானமாகவே வந்தது நான் இந்த வீட்டை வாங்கணும்னா இங்க அடப்பட்டு கிடக்கிற பௌர்ணமியோட ஆத்மாவுக்கு விடுதலை கிடைக்கணும் அதற்கான ஏற்பாடு தான் இதெல்லாம் சுரேந்தர் முகம் வெளுத்து போனது யா யாரு பௌர்ணமியா அப்பற்றமாக அதிர்ந்தவர் திரும்பி அங்கிருந்து வேகமாக வெளியேற முயற்சித்தார் அங்கிருந்த யாருமே அவரை தடுக்கவோ நிறுத்தவோ முயலவில்லை அதற்கு அவசியம் இருக்காது என்பதை உணர்ந்தே இருந்தனர் சுரேந்தர் திரும்பி வேகமாக இரண்டடி கடப்பதற்குள் அங்கு சூழ்நிலை மொத்தமாக மாறி போனது நிலைவாசல் கதவுகள் பட்டென்ற சத்தத்துடன் அடித்து கொண்டன வெறிச்சோடு கிடந்த கூடம் ஊஞ்சல் சோஃபா அலங்கார பொருட்கள் என முன்காலத்தில் வாழ்ந்த உயிரோட்ட நிலையை மீட்டு நின்றது சட்டென நிலை மாறிய சூழல் சுரேந்தரை முன்னர் இங்கு வாழ்ந்து வந்த நாட்களுக்கு இழுத்து செல்வதாய் இருந்தது அவர் முழுவதுமாக இழந்து போன அவரின் இளமை காலத்தை இப்பொழுது அவரின் கண்முன்னே விரிப்பதாய் இருந்தது தியானத்தில் இருந்த ருத்ரதேவன் தவிர மற்றவர்களுக்கு அந்த மாய சூழல் தெரியவில்லை தம் என்ற சத்தத்துடன் கதவடைத்து கொண்டதில் மிரண்டு தங்களை முயன்று சமாளித்து கொண்டு சுரேந்தரின் நிலையை கவனித்தனர் தவிர அவர்களால் இனி செய்யக்கூடியதும் வேறொன்றும் இருக்கவில்லை அச்சூழலின் கலவர அமைதியை கலைத்தது கண்ணாடி வளையல்கள் கலகலத்து எழும் மெல்லிய ஓசையால் அதே ஓசைதான் சுரேந்தர் திடுக்கிட்டு திரும்ப அங்கே பௌர்ணமி வந்து கொண்டிருந்தார் பூ போட்ட பாவாடை தாவணி அணிந்து ஒற்றை கையில் பூக்கூட ஏந்தி 
முறுக்கையை வீசியபடி துள்ளலாய் நடமிட்டு வந்தவள் அவரை பார்த்ததும் தாமதித்து வெள்ளந்து சிரிப்பை சிதறிவிட்டு அதே துள்ளல் நடையோடு நகர்ந்து விட்டாள் குழி விழுந்த கன்னங்கள் மிரண்டி விரிய திணறி போனார் சுரேந்தர் வேலைக்காரிக்கு இருக்கிற திமுற பாத்தியா மரியாதைக்கு வணக்கம் கூட வைக்காம இழிச்சுட்டு போவது ச என்ற சத்தமான முணுமுணுப்பு அருகே கேட்க திடுக்கிட்டு திரும்பினார் அங்கே பௌர்ணமி போகும் வழி பார்த்து பழித்து நின்றது இவரே தான் அரும்பு மீசை ஒல்லியான தேகத்தோடு சிடுசிடுத்த முகமாக இளமையின் முகவரியில் தெரிந்தது சுரேந்தர் நாத்தால் கண் முன்னே தன்னைத்தானே கண்டு பிரமை பிடித்து போனது அவருக்கு நிழலிற்கும் நிஜத்திற்கும் இடைப்பட்ட இந்த நிலையை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் கால்கள் தளர தரையில் மடிந்தமர்ந்து விட்டார் ஐயோ என்னாச்சுங்க ஐயா என்று பதறி அவரை தூக்க முயன்ற கருப்பசாமியால் தான் நின்ற இடத்தை விட்டு நகரவும் முடியவில்லை கால்கள் பூமியில் வேறொன்று போக உடலையும் அசைக்கவும் முடியவில்லை தளர்ந்து தோய்ந்து அமர்ந்து விட்ட தன் முதலாளியை கருப்பசாமி கவலையாக பார்த்திருக்க மித்ராவதி விக்கியின் பார்வை கலவரமாய் நிலைத்திருந்தது பௌர்ணமி இனி என்ன செய்வாள் அவள் இறப்பின் மர்மம் விலகுமா இந்த இரண்டு கேள்விகள் மட்டுமே அவர்கள் மனதில் உலாவிக் கொண்டிருந்தது திக் திக் என்ற இதயத்தின் தடதடுப்பிற்கு போட்டியாக அடுத்த நொடி அவர்கள் பார்க்க நேர்ந்த அமானுஷ்யத்தில் பேச்சற்று போயினர் கடவுளே என்று வாய்விட்டு பதறிய மித்ராவின் நெஞ்சு கூடு உச்சக்கட்ட அதிர்ச்சியில் சில்லிட்டது ஹோ காட் விக்கியும் அந்த காட்சியில் பதறிதான் போனான் அவர்கள் பார்த்திருக்கும் போது நெருப்பில் வார்த்தெடுத்த பெண்ணின் பாத அச்சு தடயங்கள் அந்த மொசைக்கு தரையில் ஆழ புதைந்து வந்தன ஒன்றின் பின் ஒன்றாக அதிர்ச்சியில் உறைந்து பழைய நினைவலைகளுக்குள் சிக்கி பிரமை பிடித்து அமர்ந்திருந்த சுரேந்திரநாத்தை சுற்றி காலடிகள் பதிந்து வந்து அவர் முன்னால் நின்றன சுரேந்தர் யாரையோ உணர்ந்து அதிர்வோடு மெதுவாக தலை தூக்கி பார்க்க பொன்னிற பாதங்கள் மேல் பூக்கள் இறைத்த பாவாடை கை நிறைய கண்ணாடி வளையல்கள் பச்சை வண்ண தாவணி சதிராட மஞ்சள் முகம் ஒளிர பாந்தமாய் நின்றிருந்தாள் அவள் பௌர்ணமி அவர் குரல் எழவில்லை அவர் மிரண்டு பார்த்திருக்கும் போதே அவளின் அழகு முகம் அலங்கூலமாக திரிந்து ராட்சச கொடூரமாக உருமாறி நெருப்பு பூத அருபமாக அவரை சுற்றிலும் சூழ்ந்து கொண்டது மற்ற யாருக்கும் அவள் உருவம் தெரிந்திருக்கவில்லை தீயை மட்டுமே அவர்களால் காண முடிந்தது சுரேந்தர் உயிருக்கு ஆபத்து நேருமோ என்று விக்னேஷ் மனதில் பதற்றம் தொற்றி கொண்டது அந்தளவு அவரை சுற்றிலும் வட்டமாக தீப்பரவி சூழ்ந்து கொண்டது மித்ராவதிக்கும் அதே பதட்டம்தான் தொற்றி கொண்டது பௌர்ணமி ஆத்மாவிற்கு விடுதலை கிடைப்பது ஒரு புறம் இருந்தாலும் அதற்காக ஒரு வயதானவரின் உயிர் பலியாவதை அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை முதல் முறை தன் தவறு செய்து விட்டோமோ என்ற குற்ற உணர்வு அவருக்குள் எழுந்தது அந்த இடம் விபரீதமாக மாறிப்போக யாராலும் எதுவும் செய்ய முடியாத இயலாமையில் விதிர்த்து தவிர்த்து நின்றிருக்க தன் ஆழ்நிலை தியானத்தில் இருந்தபடியே ருத்ரதேவனின் அழுத்தமான உத்தரவு அங்கே எதிரொலித்தது சொல்லிடுங்க சுரேந்தர் எல்லா உண்மையும் மறைக்காம சொல்லிடுங்க இது உங்களுக்கான கடைசி வாய்ப்பு தகிக்கும் அனல் வளையத்திற்குள் இரு கைகளை தரையில் ஊன்றி தலை கவிழ்ந்திருந்தவரின் கண்கள் கலங்கி கண்ணீர் கோடிட்டது இனியும் மறைச்சி என்னாவ போவது நான் சொல்லிடுற விரக்தியாக பல வீனமாக முணுங்கியது சுரேந்தர் குரல் அவரின் திக்கி திணறி வந்த தீனமான குரலும் அந்த நிசப்த சூழலில் தெளிவாகவே எதிரொலித்தது சின்ன வயசுல இருந்தே சுந்தர் மாமாக்கு நானா ரொம்ப இஷ்டம் எல்லார்கிட்டயோ கத்தி கூச்சல் போட்டு திட்டுவாரு என்கிட்ட மட்டும் அன்பா தான் பேசுவாரு ஆனா நான் அப்படி இல்ல என்ன காரணமோ மாமாவ எனக்கு சுத்தமா பிடிக்காம போச்சு எனக்கும் மாமாவுக்கும் வெறும் பத்து பதினோரு வயசுதான் வித்தியாசம் அது கூட ஒரு காரணமா இருந்திருக்கலாம் அவர் ஊனமா இருக்கிறது முக்கிய காரணம் அவர் மேல இருந்த அந்த வெறுப்பு தான் அன்னைக்கு என் அப்பா சொன்னத நான் தட்டாம செஞ்சேன் அன்றைய வினை ஏதாவது காரணம் சொல்லி உன் மாமனை மொட்டை மாடிக்கை கூட்டிகிட்டு வாடா பைரவ்நாத் அதிகாரமாக சொல்ல ஆமாம் அந்த காலை வச்சுட்டு அவர் அப்படியே மாடி ஏறி வந்துட்டாலும் போங்கப்பா மறுத்து பேசி கடுப்படித்திருந்தான் இளைஞனான சுரேந்திரநாத் இருக்க நிலைமை தெரியாமல் கோவத்தை கிளப்பாமல் போய் அவனை கூட்டிகிட்டு வா இன்னைக்கு நானும் அவனானு முடிவெடுத்தாகணும் முடிவாக மகனுக்கு உத்தரவிட்டார் இன்றைய பையன் அப்பா சொல்ல நான் தான் மாமாவை மொட்டை மாடிக்கு அழைச்சிட்டு போனேன் நான் கேட்டு தட்ட முடியாம தான் அவர் என் கூட வந்தார் அங்க அப்பாவுக்கும் மாமாவுக்கும் வாக்குவாதம் நடந்தது பேச்சு பேச்சா இருக்கும்போது திடீர்னு அப்பா மாமாவை கீழே தள்ளி விட்டுட்டாரு சமயத்துக்கு பிடிப்பு கிடைக்காம மாமாவும் கீழே விழுந்துட்டாரு 
எனக்கும் அதிர்ச்சி தான் ஆனால் வருத்தம் எல்லாம் பெருசாக இருக்கலை அந்த வகையில் நான் என் அப்பனோட வார்ப்பு தான் சிறுகுறளாக தளர்ந்து சொல்லி மூச்சு வாங்கினார் சுரேந்தர் சொத்துக்காக சந்திரவை கொண்டீங்க பௌர்ணமி என்ன செஞ்சா அவங்கள அந்த அப்பாவை போன என்ன செஞ்சுங்க மித்ராவதி ஆத்திரமாக கேட்க சுரேந்தரிடம் பதில் இல்லை சுற்றி எறியும் நெருப்பின் தகுப்பில் வியர்வை வழிய நாக்கு வறண்டு சோர்ந்திருந்தார் முழுசா சொல்லிடுங்க எதையும் மறைக்க வேணாம் ருத்ரதேவனின் அழுத்தமான குரல் மறுபடியும் எச்சரிக்க தீ நாக்குகள் சுழன்று நீண்டு சீறி சுரேந்தரை விழுங்குவதை போல பயங்காட்டின தீ சுட்டால் துடிக்காதவர் யார் சுரேந்தரும் துடித்து மிரண்டு பின்னால் நகர அங்கேயும் தீயின் தழல் சுட்டெரிக்க துவண்டு போனார் அவரின் முன்வினை பயன் உறுத்து வந்து ஊட்டியது அவசர முச்சுக்களை இழுத்துவிட்டு இரும்பலில் களைத்து செருமலில் விழுத்து நிமிர்ந்து மறுபடியும் தலை கவிழ்ந்து கொண்டார் தலை நிமிர்த்தி சொல்லும் வகையில் அவர் வாழ்வில் ஏதும் இருக்கவில்லை அன்றைய வினை என்னப்பா மாமாவை கொண்டுட்டீங்க சுரேந்தர் அதிர்ச்சி விலகாமல் கேட்க செத்து தொலையட்டும் யாரும் வர்றதுக்கு முன்னாடி சீக்கிரம் இடத்த காலி பண்ணணும் கிளம்பு என்று திரும்பிய பைரவ்நாத் சிறு அதிர்ச்சியோடு நின்றுவிட்டார் தந்தையின் சுணங்கிய முகம் கண்டு சுரேந்தரும் திரும்பி பார்க்க அங்கே பௌர்ணமி நின்றிருந்தார் அவளின் அதிர்ந்து உறைந்து நின்ற தோற்றமும் வெளிறிய முகமும் கலங்கிய கண்களும் அவள் நடந்ததை பார்த்து விட்டாள் என்பதை உணர்த்தியது முதல் கட்ட அதிர்ச்சியிலிருந்து விலகி என்று கதறியபடி ஓடி வந்து சந்திரகாந்த் விழுந்த இடத்தை எட்டி பார்த்தாள் இருளில் கீழே எதுவும் அவளுக்கு தெரியவில்லை மேலும் அவளின் கதறல் சத்தம் எழுமுன் அவளின் வாயை புத்தி பிடித்து இழுத்திருந்தார் பைரவநாத் அவர் கைகளுக்குள் அடங்காமல் திமிரி முரண்டவளை இருவரும் பிடித்து தூக்கி கொண்டு கீழே இறங்கினர் அதற்குள் ஆட்கள் சத்தம் கேட்க அவசர கதியில் பங்களா பின்புற கீழ்பக்க அறைக்குள் அவளை இழுத்து சென்றனர் அந்த அறைக்குள் மொத்தமாக தட்டுமுட்டு பொருட்கள் அடைத்து கிடந்தன இவ எப்படிடா மாடிக்கு வந்து தொலைச்சா ச இப்ப ஒண்ணுக்கு ரெட்டை வேலையா போச்சு பைரவநாத் காலை தரையில் உதைத்து கொண்டார் இப்ப என்னப்பா செய்யறது இவளையும் கொண்ணலாமா சுரேந்தர் குழப்பி கேட்க டே மடையா உன்ன தாண்டா முதல்ல கொல்லணும் பற்களை நிற நிறுத்தவர் இப்ப நாம அவ விழுந்த இடத்துல இல்லாம போனா நம்ம மேல சந்தேகம் வந்துடும் இவளை கட்டி போட்டுட்டு சீக்கிரம் கிளம்பு மத்தத அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் என்று பௌர்ணமியின் வாய் கை கால்களை கட்டி தரையில் உருட்டி விட்டு அறையை பூட்டி கொண்டு அகன்றிருந்தனர் இன்றைய பயன் அப்பா மாமாவை கீழே தள்ளி கொன்னத பௌர்ணமி பார்த்துட்டா அங்கேயே கத்தி கதறி அழ ஆரம்பிச்சிட்டா நாங்க மாட்டிக்க கூடாதுன்னு அவளை ஸ்டோர் ரூம்ல கட்டி போட்டு பூட்டிட்டு வந்துட்டோம் அப்புறம் போலீஸ் விசாரணை அந்த அறப்பக்கம் போக முடியல நாலு நாளா சோறு தண்ணி இல்லாம அங்க அடைஞ்சு கிடந்தா எனக்கு தான் மனசு கேட்காம ராத்திரி அப்பா கிட்ட சாவி வாங்கிட்டு அவளுக்கு சாப்பாடு தண்ணி கொடுக்க போனேன் இருட்டு அறைக்குள்ள மயங்கி கிடந்தா அவ முகத்துல தண்ணி அரைச்சதும் துடிச்சு எழுந்துகிட்டா வாய்க்கட்டை அவிழ்க்கவோ சொம்பு தண்ணிய தவிச்சு குடிச்சா அப்ப எனக்கும் பாவமாதான் இருந்துச்சு ஆனா தனியா அறைக்குள்ள சிக்கி இருக்க அழகான பொண்ணு ஊம வேற என்னை தப்பா நினைக்க வச்சிருச்சு தப்பா நடக்க வச்சிருச்சு அவளை ஆண்டு ஆசையை தீத்துக்கிட்ட திக்கி திணறியவர் சொல்லிவிட்டு முகத்தில் அடித்து கொண்டு அழுதார் கருப்புசாமி உட்பட அனைவரின் பார்வையும் அவரை நீசமாக நோக்கியது அவரின் இப்போதைய கண்ணீரோ தற்போதைய வயதோ கூட இரக்கம் கொள்ள வைக்கவில்லை ஆத்திரத்தையும் கோபத்தையும் தான் அதிகமாக்கியது தூ பாவி ஒன்றும் தெரியாத புள்ளிய போய் சீரழிச்சிருக்கியே உனக்கெல்லாம் நல்ல சாவே வருமா இது முன்னவே தெரிஞ்சிருந்தா எங்க கையாலே உன்னை வெட்டி சாச்சிருப்பேனே கை நரம்புகள் புடைக்க ஆவேசமாக கத்தினார் கருப்பசாமி அவரின் கண்ணெதிரியை பார்த்து வளர்ந்த பெண்ணல்லவா ஒன்னும் மண்ணாய் வளர்ந்த உடன் பிறவாத பாசம் மிச்சம் இருக்கவே செய்தது மித்ராவதியின் மனதோடு கண்களும் கலங்கியது உடல் தீந்து மரணித்தது பெரும் கொடுமை என்றால் அதற்கு முன்பே உடலால் உணர்வால் வதையப்பட்டது சொல்லவும் அடங்கா கொடுமை என்று காலக்காலமாய் பெண் இனத்திற்கு மட்டும் இந்த கொடுநிலையா ஆண் இனத்தை இல்லாமல் அழித்தால் மட்டும்தான் இந்த கொடுமை தீருமா என்ன தானும் ஒரு பெண்ணாய் மித்ராமணம் குதித்தது பொண்ணுங்க தங்களை காப்பாற்றிக்க கட்டாயமா கையில் ஒரு ஆயுதத்தை வச்சுக்கணுங்கிற நிலைமைய உருவாக்கியது உங்களை போல ஆளுங்க தாயா ம் உங்க வாயாலேயே நீங்க செஞ்ச கொடுமைய மேல சொல்லுங்க விக்னேஷ் பற்களை கடித்தபடி மேலே சொல்ல ஊக்கினான் அன்றைய வினை அடுத்த சில நாட்களில் சந்திரகாந்த் இறப்பு தற்கொலை தான் என்று காவல்துறையை சொல்ல வைத்திருந்தார் பைரவநாத் அந்த பிரச்சனை ஓய்ந்ததும் 
இந்த ஊமை பெண்ணை என்ன செய்வது என்ற யோசனையோடு அந்த பௌர்ணமி இரவின் முழு நிலா வெளிச்சத்தில் யாரும் அறியாமல் கீழ்புற அறைக்குள் மகனுடன் நுழைந்தார் சிறு அறிக்கையின் வழக்கை ஏற்றிவிட அங்கே அலங்குலமாய் கிடந்த பௌர்ணமியை பார்த்ததும் தன் மகனின் செயல் அவருக்கு வெட்ட வெளிச்சமானது கோபமாக மகனிடம் திரும்பியவர் அவன் கண்ணம் வீங்க அறிந்து தள்ளிவிட்டு காரி உமிழ்ந்தார் து நாயே முழுசா மீச கூட முளைக்காதப்பவே தினவெடுத்து கிடக்கியா போயும் போய வேலைக்காரிய தொற்றுக்கியே நீ எல்லாம் எனக்கு பிறந்தவனாடா என்று நான்கு மிதி மிதித்து விட்டே ஓய்ந்தார் சி இனி இவ்வளவு உயிரோட விடவும் முடியாது என்று சுற்றும் முற்றும் பார்க்க அங்கே மன்னனை கண் தென்பட்டது அதை எடுத்து வந்து மூடியை திறந்து வீசிவிட்டு தரையில் கிடந்தவள் மீது ஊற்றினார் மிரண்டு பார்த்திருந்த மகனிடம் அவளின் வாய் கை கால்களின் பிணைத்திருந்த கட்டுக்களை அவிழ்த்துவிட சொல்ல அவனும் கட்டுக்களை பிரித்து விட்டான் எரிந்து கொண்டிருந்த அறிக்கன் விளக்கை மகனிடம் தந்தவர் இத அவ மேல வீசிட்டு வெளியே ஓடி வந்துடு என்றார் நா நானாப்பா சுரேந்தர் நடுக்கமாக கேட்க நீ தானே அவளை தொட்ட அப்ப இதையும் நீதா செய்யணும் முடிச்சுட்டு சீக்கிரவா என்று சொல்லிவிட்டு வெளியேறி விட்டார் கையில் இருந்த விளக்கையும் அவளையும் மாறி மாறி பார்த்தான் அப்போதுதான் அரைகுறை நினைவு திரும்பியிருந்த பௌர்ணமி மிரட்சியாய் விழித்து வேண்டாம் என்று தலையசைக்க இன்னும் என்னடா வெளியே இருந்து பைரவநாத்தின் அதட்டலில் விளக்கை அவள் மீது போட்டுவிட்டு ஓடி வந்து விட்டான் எண்ணெயில் பட்ட தீ முழுவதுமாக அவளை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டது வழியில் துடித்த அவளின் கதறலில் அந்த மாளிகை அதிரலானது இன்றைய பயன் நான் பௌர்ணமி கிட்ட தப்பா நடந்துகிட்டது அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அந்த கோபத்துல என்ன அடிச்சவரு அவ மேல மன்னனைய ஊத்திட்டு என்னை நெருப்பு வைக்க சொன்னாரு நானும் அவளுக்கு உசுரோட தீ வச்சுட்டு ஓடி வந்துட்டேன் தாங்கள் செய்த கொடுமையை சொல்லி முடித்தார் சுரேந்தர் இது மனிதர்கள் வாழும் நாடு அல்ல கண்மணி கொடும் கொலைஞர்கள் மண்டி கிடக்கும் காடு இது மலர் என்றும் இறங்க மாட்டார் மழலை என்றும் தயங்க மாட்டார் மனிதன் என்ற போர்வையை கொண்டு கொடும் பிசாசுக்கள் அலையும் சுடுகாடு இது உடல் வருந்தி அழுதாயோ உணர்வுகள் மடிந்து கசந்தாயோ உயிர் நடுங்க துடித்தாயோ வலிமீறி கதறினாயோ இறுதி மூச்சிலும் உதவிக்கு யாரையோ தேடினாயோ பாவ புண்ணியம் இல்லை இங்கே நீதி நியாயம் செல்லாது இங்கே சுயநல பிசாசுகளிடமிருந்து தப்பி பிழைத்து விடினி தப்பிக்க வழியற்று போனாலோ தரணியை தகர்த்து விடினி உன்னில் மிஞ்சி உலகமில்லை தகர் தெரிந்து விடினி தேவதை அம்சமடி கண்ணமானி இந்த பாவம் படிந்த பூமி உனக்கானதல்லமா பாத்திரத்தில் இருந்த தெய்வாம்சம் நிறைந்த புனித நீர் சலசலமென கொதிக்கலானது ஆத்மாவின் உக்கிரம் ஏறிக்கொண்டே போவதை ருத்ரதேவனால் உணர முடிந்தது தன் ஆன்ம சக்தியை முழுவதும் திரட்டி ஆத்மாவை அமைதிப்படுத்த முயன்றார் பௌர்ணமியின் ஆற்றாமை அடங்குவதாக இல்லை ஆழ்நிலை தியானத்தில் இருந்து தூக்கி வெளியே எரியப்பட்டார் அவர் சட்டென கண்களை திறந்தவர் சுரேந்தரிடம் பார்வை திருப்பினார் ஆ ஆ ஐயோ எரியுதே என்று சுரேந்தர் துடித்து கதற அவரின் கைகள் இரண்டும் தீயில் புசுங்கியிருந்தன வழி தாளாமல் துடித்தார் கதறினார் அங்கே யாருக்கும் அவர் மீது பரிதாபம் தோன்றவில்லை கோபமும் ஆத்திரமும் தான் அதிகமாகியது அவர் துடிப்பதை அருவேறுப்புடன் பார்த்து வாழாமல் நின்றிருந்தனர் எரியும் தீ வலயத்துக்குள் வழியில் துடித்து ஓய்ந்து போனார் சுரேந்திரநாத் அடுக்காத பாதகம் செஞ்சு ஏன் இங்கிருந்து ஓடி போனீங்க இத்தனை வருஷம் இங்கே வராம ஏன் ஓடி ஒளிஞ்சிங்க ருத்ரதேவனின் கேள்வி ஆத்திரமாக ஒழித்தது அவன் செய்த பாவத்திற்கு பரிகாரமும் அவனை தான் செய்தாக வேண்டும் எத்தனை வருடங்கள் கடந்து போனாலும் கூட சில பாவங்களுக்கு பரிகாரம் என்பதில்லை தண்டனை மட்டுமே அவர்கள் பாவத்தின் தண்டனை அவர்களுக்கு கிடைத்ததா பௌர்ணமி ஊமை புத்திஸ்வாதினம் அற்றுவள் தனக்குத்தானே தீ வைத்து கொண்டார் என்று அவளின் இறப்பையும் தற்கொலை என்று மாற்றியிருந்தார் பைரவநாத் தன் எல்லா பிரச்சனைகளும் ஒரு வழியாய் ஓய்ந்தது என்று அவர் ஆசுவாசமாக எண்ணிக்கொண்டார் அவரின் நிம்மதி அடுத்த ஒரு வாரம் கூட நிலைத்திருக்கவில்லை அவர் எதிர்பாராத அளவு ஒன்றின் பின் ஒன்றாக அடுத்தடுத்த பிரச்சனைகள் அங்கே எழலாயின முதல் பிரச்சனையாக அதுவரை தெய்வாம்சம் நிறைந்திருந்த அம்மாளிகையில் அமானுஷ்யத்தின் ஈருளும் மாயையும் மெல்ல சூழலாயின இறந்து போன சந்திரகாந்த் உருவம் அவ்வப்போது தெரிந்து மறைய வீட்டு ஆட்கள் உட்பட வேலையாட்கள் கூட பயந்து நடுங்க ஆரம்பித்திருந்தனர் நட்டநடு இரவுகளில் விடாமல் கேட்கும் பெண்ணின் அலறல் குரல் அனைவரையும் திகிலடைய செய்தது ஒரு புறம் தன் செல்ல மகன் சந்தர் இறப்பை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் அவனின் அம்மா நோய்வாய்ப்பட்டு படுக்கையில் முடங்கினார் 
மறுபுறம் தன் தம்பி இறப்புக்கு தன் கணவன் தான் காரணம் என்பதை அறிய நேர்ந்து தனக்குள் குழம்பி தவித்து ஆற்றாமை விஞ்சி அவரின் மனைவி மனநோயாளியாக மாறிக்கொண்டிருந்தார் அவரின் குடும்ப அமைதி முற்றிலும் குலைந்து போயிருந்தது தொழில்நிலையும் சரிய தொடங்கியிருந்தது சில மாதங்களை ஆனாலும் சந்திரகாந்த் எஸ்டேட் பொறுப்பேற்று திறம்பட நடத்தியிருந்ததால் தொழிலாளர்கள் மத்தியில் அவனுக்கான மதிப்பும் விசுவாசமும் உருவாகியிருந்தது இந்நிலையில் சந்திரகாந்தின் மர்ம மரணம் அவர்களின் மத்தியில் சந்தேகத்தையும் குழப்பத்தையும் விளைவித்திருந்தது பைரவ்நாத் மீது சந்தேகமும் கோபமும் கொண்ட ஒரு பிரிவினருக்கும் முன்பிருந்த பைரவ்நாத் மீது விசுவாசம் கொண்டிருந்த மறு பிரிவினருக்கும் முட்டல் மோதல் சண்டை சச்சரவுகள் ஏற்படலாயின இதனால் தொழிலாளர் ஒற்றுமை குலைந்து தொழிலிலும் பிரச்சினை தலை தூக்கி இருந்தது பைரவ்நாத் இதற்கெல்லாம் அஞ்சுவதாக இல்லை முதல் வேளையாக தன் ஒற்றை மகன் சுரேந்திரநாத்தை பத்திரமாக விடுதியில் தங்கி படிக்க ஏற்பாடு செய்தார் தனக்குள் பயந்து கலங்கி போயிருந்த சுரேந்தரும் விட்டால் போதும் என்று கிளம்பிவிட்டிருந்தான் பணத்தை தண்ணீராக இறைத்து பூஜைகள் யாகங்கள் வேள்விகள் என அனைத்தையும் செய்தார் பைரவ்நாத் ஆனால் அவரே அந்த வீட்டை விட்டு வெளியேறும் நிலை உருவாகியது பூரண ஆயுள் இருக்கிற ரெண்டு உயிர்கள் இங்கு அநியாயமாக கொல்லப்பட்டிருக்கு உயிர் பிரிந்த இடம் இதுவானதால அந்த ஆத்மாக்களின் சக்தியும் அடக்க முடியாததாக இருக்கு எங்களால் முடிஞ்சது இந்த வீட்டோட அந்த ஆத்மாக்களை கட்டி போட்டு வைக்கிறது மட்டும்தான் இனி இந்த வீடு நீங்கள் வாழ தகுதி இல்லாதது மீறி நீங்கள் இங்கே தங்குனா உயிர் சேதம் ஏற்படும் என்று தாந்திரிகர்கள் எச்சரித்து சென்றனர் தான் ஆள நினைத்த வீட்டை விட்டு வெளியேறுவதா என்று அவரின் மனம் நிலை கொள்ளாத தவித்திருந்தது அடுத்தென்ன என்ற குழப்பத்தில் அன்றிரவு உறக்கமின்றி தீவிர யோசனையில் உழன்றிருந்தார் அறைக்குள் புழுக்கம் அதிகமாவது போல உணர்வு ஏற்பட காற்றுக்காக மொட்டை மாடியை தஞ்சமடைந்தார் அந்த நடு ஈரவை முழு பௌர்ணமி நிலவு வெட்ட வெளிச்சமாக்கிக் கொண்டிருந்தது முதலில் உணராதவர் தாமதமாகத்தான் அங்கே ஏதோ வித்தியாசத்தை உணர்ந்தார் என்னவென்று யோசிப்பதற்கு முன்பே அவரை சுற்றிலும் நிழல் உருவங்கள் ஆக்கிரமிக்க தொடங்கின அன்றைய கொலை நாளில் சந்திரகாந்த் அங்கே வந்தது இருவருக்கும் இடையே நடந்த வாக்குவாதம் இவர் அவனை பிடித்து கீழே தள்ளியது பௌர்ணமி அதை பார்த்து அதிர்ந்து கத்தியது என அங்கே முடிந்து போன காட்சிகள் மீண்டும் மீண்டும் அவர் முன்னே தோன்றி தோன்றி அவரை இம்சைப்படுத்தின அவற்றை மறுபடியும் மறுபடியும் பார்க்க சகிக்காமல் அங்கிருந்து தப்பியோட முயன்றார் நிழல் உருவங்கள் அவரை ஓட முடியாமல் மறித்து தோன்றி தோன்றி மறைந்தன அவற்றிடமிருந்து தன்னை காத்து கொள்ள சுற்றிலும் அங்கும் இங்கும் ஓடி களைத்து வியர்த்து ஏதும் இயலாமல் நெருங்கி வரும் நிழல் உருவங்களை பார்த்து மிரண்டு பின்னால் நகர்ந்தவர் கால் தடுக்கி மாடியிலிருந்து கீழே விழுந்து தன் பாவ செயல்களுக்கான எளிதான கூலியை பெற்று கொண்டார் இன்றைய பயன் இன்னும் அமைதியாயிருந்தா உங்க உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லை உள்ளதை மறைக்காம சொல்லிடுங்க ருத்ரதேவின் அழுத்தமான எச்சரிக்கை விடுக்க வழியில் ஓய்ந்து நிமிர்ந்தார் சுரேந்தர் நெசமா இங்க நடந்த எதுவும் எனக்கு தெரியாது ஒரு வாரத்திலேயே நான் ஹாஸ்டலுக்கு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் அப்பா இறந்ததுக்கு தான் இங்க வந்தேன் மாமா போலவே அப்பாவும் மாடியில இருந்து விழுந்து போனது என்னை ரொம்பவே கலங்கடிச்சிருச்சு அப்பா சாவ தாங்க முடியாம அம்மா முழுசா பித்து பிடிச்ச மாதிரி ஆகிட்டாங்க பாட்டியும் உடம்பு முடியாம கிடந்தாங்க அப்ப என்னால எதையும் யோசிக்க கூட முடியல என்ன செய்யறதுன்னு கூட தெரியல இந்த வீட்டை விட்டு போனாதான் நல்லதுன்னு எல்லாரும் சொன்னாங்க பக்கத்து எஸ்டேட்காரங்க எங்க எஸ்டேட் ஃபேக்டரிய விலக்கி கேட்டாங்க எனக்கும் வேற வழி தெரியல எல்லாத்தையும் வந்த வேலைக்கு வித்துட்டு கிளம்பிட்டோம் அத்தனை நாளும் இங்க என் உயிரை பிடிச்சு வச்சிருந்ததே எனக்கு பெரிய விஷயம் ஆயிடுச்சு எங்க இதே வீட்டுல தங்குனா அப்பா மாதிரி நானும் செத்து போயிடுவனோன்னு பயம் வந்துருச்சு நான் இங்க தங்கவே இல்லை ஓ மை காட் எது என்ன இது எப்படி ஆச்சு ருத்ரதேவன் உடன் நின்றவனின் பதற்றமான குரல் அந்த சூழலை கலைத்தது என்னவென்று பார்க்க அந்த மாளிகையின் வெளிப்புறம் தீப்பற்றி எரிய தொடங்கியிருந்தது யாரும் இதை எதிர்பார்க்கவில்லை அங்கிருந்து அவர்கள் மனதில் பயம் சூழ்ந்து கொண்டது எல்லாரும் என்ன இப்படி நிற்கிறீங்க உடனே வெளியே கிளம்புங்க ஹரியப் அவன் அவர்களை துரிதப்படுத்த பௌர்ணமியை மீறி நம்மளால் இங்கிருந்து வெளியே போக முடியாது மித்ராவதி கலக்கமாக சொல்வதை மற்றவர்களும் உணர்ந்து அமைதியாக நின்றனர் வாட் அதுக்காக ஆவிக்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டுட்டு நிற்க போறீங்களா இப்ப நம்ம கிளம்பலனா இங்கே சாக வேண்டியதுதான் நிலைமையின் தீவிரத்தில் அவன் கத்திவிட்டான் நம்ம யாருக்கும் எதுவும் ஆகாது சிவா கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க 
என்ற ருத்ரதேவன் இந்த வீட்டை சுற்றி புதைச்சி வச்சிருந்த மந்திர தகடுகளை நாங்கள் ஏற்கனவே நீக்கிட்டோ சுரைந்தார் இனி பௌர்ணமியை எந்த கட்டும் தடுக்காது ஊமை கண்ட கனவு போலனு சொல்லுவாங்க அது போல தான் அனுபவித்த வழியும் கொடுமையும் மரணமும் ஒன்றுமில்லாமல் போச்சுன்னு வேதனையை சுமந்துட்டுருக்கு அந்த ஆத்மா எந்த பாவமும் யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் செய்யாத தனக்கே இத்தனை கொடுமையான சாவு என்ற கேள்விக்கு பதில் கிடைக்காமல் துடிச்சிட்ருக்கு அந்த ஆத்மா அதோட வேதனைக்கும் கேள்விக்கும் உங்களால் பதில் தர முடியாது நீங்கள் அவளுக்கு செஞ்ச பாவத்துக்கு இப்போவாது மன்னிப்பு கேளுங்க சுரேந்தர் நிச்சயமாக உங்களுக்கான மன்னிப்பு கிடைக்காது ஆனால் உங்கள் உயிராவது உங்களுக்கு மிச்சமாகலாம் என்று முடித்தார் அவர் பேச்சை கேட்ட சுரேந்தர் தன்னை சுற்றி கனன்று எரிந்து கொண்டிருந்த நெருப்பு தழலை பார்த்தார் அந்த தீ நாக்குகள் இன்னும் தன்னை நெருங்காமல் இருப்பதையும் கவனித்தார் தள்ளாடி எழுந்து நின்றார் இனி நான் மன்னிப்பு கேட்டு என்னாவ போவுது இனிமே இந்த பாழ போன உசுரை என் உடம்புல பிடிச்சி வச்சுதான் என்னாவ போவுது பேரும் புகழும் வசதி வாய்ப்போட இங்கே வளர்ந்தவன் அது எல்லாத்தையும் ஒட்டு மொத்தமாக இழந்துட்டு தானே இங்கிருந்து போனேன் கையில் காசு இருந்தோ அதை லாபமாக துப்பில்லாத தறிக்கெட்டு போனேன் அடித்து பிடிச்சி வேலை வாங்கியோ எந்த வேலையிலையும் நிலைக்காமல் அல்லாடி சலிச்சாச்சு பித்து பிடிச்ச அம்மாவை கவனிக்க முடியாமல் திண்டாடி அவங்க செத்ததுக்கும் நிம்மதி பட்டாச்சு எட்டு வருஷம் கிடையா கிடந்து காத்திருந்து எனக்கு பிறந்த புள்ளையும் முழு வளர்ச்சி இல்லாமல் ஊனமாக போச்சு அதை தாங்கிக்க முடியாமல் நானே கருணை கொலை பண்ண சம்மதம் சொல்லி தொலைச்சேன் புள்ள போன வருத்தம் தாங்காம நான் கட்டி வந்தவ தீ குளிச்சு துடிச்சு அழிஞ்சு போனதையும் கையாலாகத தனமா பார்த்து கதறியாச்சு இந்த வயசான காலத்துல குடும்பமும் இல்லாம கடன் தொலைய சிக்கிக்கிட்டு தினம் தினம் தள்ளாடி கிடக்க இதுக்கு மேல அனுபவிக்க என்ன மிச்சம் இருக்கு எங்க அப்பன் செஞ்ச பாவம் அவனோட அழிஞ்ச மாதிரி நான் செஞ்ச பாவம் என்னோட அழிஞ்சு போகட்டும் இந்த நெருப்புலேயே நானும் அழிஞ்சு போறேன் என்று எரியும் தீயில் விழுந்தார் சுரேந்தர்நாத் அவர் உடல் எரியவில்லை அவரின் பாழும் உயிரும் பெரியவில்லை குதித்து கொண்டிருந்த புனித நீர் அடங்கி போனது சட்டனே அங்க பெரிதாய் எழுந்த பெண்ணின் சிரிப்பொலி அந்த மாளிகையின் மூளை முடுக்கெல்லாம் எதிரொலித்து கலகலத்தது சுற்று முற்றும் அலைந்த மித்ராவதியின் கண்கள் கலங்கிட பௌர்ணமி என்று அழைத்தார் அவரின் அழைப்பில் நெகிழ்வும் நிறைவும் சரி விகிதம் கலந்திருந்தது மங்கிய இருள் படிந்திருந்த அந்த மாளிகை முழுவதும் பாலொலி வெளிச்சம் பரவி ஒளிர வெப்பத்தின் தகிப்பு சூழ்ந்திருந்த மாளிகை சுற்றிலும் பனிக்காற்றின் குளிர்ச்சியில் பரவி வீசிட கருகளின் நாற்றும் வீசிய அந்த இடத்தில் பூக்களின் சுகந்த நறுமணம் இதமாய் நிறைந்து அலைய அடைத்திருந்த கதவுகள் விரிந்து திறந்து கொண்டன அந்த இடத்தை போலவே அங்கிருந்தவர்களின் மனங்களும் புத்துணர்வை தன்னால் தத்தெடுத்து கொண்டு முகத்தில் மலர்ச்சியை பூட்டி கொண்டன வான் வெளியில் அப்பொழுதுதான் மெது மெதுவாய் எழுந்து வந்த முழு நிலவின் பூரண ஒளியோடு அங்கே பரவியிருந்த பாலொலியும் கலந்து முழு நிலவின் பிரகாசத்தை மேலும் கூட்டியது இத்தனை வருஷ காத்திருப்புக்கு முழு நிறைவோட பௌர்ணமி ஆத்மா கரை சேர்ந்துடுச்சு ருத்ரதேவன் ஆசுவாசமாக மொழிந்தார் மகிழ்ச்சியோடும் நிம்மதியும் அடைய அங்கே காலம் கடந்த ஞானோதத்தில் சுரேந்தர் மட்டும் கலங்கி கொண்டிருந்தார் எனக்கு சாக கூட கொடுத்து வைக்கலையாண்டவா என் பாவம் எப்போ தீருமோ புலம்பியவர் முன் வந்த சிவா உங்க பாவம் தீராது பெரியவரே ஆனா நிச்சயம் தண்டனை கிடைக்கும் உங்க மாமா சந்திரகாந்த் கொலைக்கு உடந்தையா இருந்ததுக்காகவும் உங்க வீட்டுல வேலை செஞ்ச பௌர்ணமி என்ற ஊமை பொண்ணை வன்கொடுமை செய்து கொன்றதுக்காகவும் உங்களுக்கு சிற தண்டனை நிச்சயம் கிடைக்கும் என்று அவரை எழுப்பினார் இன்ஸ்பெக்டர் சிவராஜ் உங்க இன்ஃபர்மேஷனுக்கு தேங்க்யூ விக்னேஷ் குற்றம் எப்ப செய்திருந்தாலும் தண்டனையில் இருந்து தப்ப முடியாது என்பதற்கு இவர் வாழ்க்கை சரியான உதாரணமா இருக்கும் என்று கை குலுக்கி விட்டு சுரேந்தரை கைது செய்து அழைத்து சென்றார் இவர் போலீஸுங்களா கருப்பசாமி சற்றே திகைப்புடன் கேட்க ஆமோதித்து தலையசைத்த விக்கி ருத்ரனிடம் திரும்பி நிஜமாவே பௌர்ணமியோட ஆத்மா போயிடுச்சா என்று கேட்டான் இன்னும் நம்ப முடியாமல் ருத்ரதேவன் பதில் கூறும் முன் மித்ராவதி பதில் சொன்னார் பௌர்ணமி பூரண நிம்மதியோட இங்கிருந்து போயிட்டா என்னால் உணர முடியுது விக்கி அந்த ஃபீலை வார்த்தையால் சொல்ல தான் முடியலை என்றவரின் குரல் நெகிழ்ந்திருந்தது ஓர் உயிரின் எச்சம் இயற்கையோடு கலந்து ஆதியை அடைந்தது இருபத்தி ஐந்து வருடங்கள் கழித்து இன்று காந்திமதி அம்மையாரின் மாளிகை விழா கோலம் பூண்டிருந்தது எங்கும் வண்ண விளக்குகள் ஒளி வீச பூந்தோரணங்கள் சதிராத அந்தி மாலை வேளையில் வண்ணமயமாக காட்சியளித்தது அந்த மாளிகை மாளிகையின் பரந்த கூடமெங்கும் உற்றார் உறவினர்களின் பேச்சும் சிரிப்பும் 
சத்தமாக நிறைந்து வழிய ஆட்களின் நடுநடுவே நுழைந்து ஒளிந்து நழுவி ஓடிக்கொண்டிருந்தது பட்டுப்பாவடை சட்டை அணிந்திருந்த ஒரு வாண்டு அந்த வாண்டை பிடிக்க பின் ஓடிக்கொண்டிருந்தாள் அவள் கருநில கண்மணிகள் அங்குமிங்கும் அலையாட செவ்வறி படந்த உதடுகள் வளைந்து நெளிய வெள்ளி கொலுசொலி சீனங்களை மதிக்காது தடத்தடத்து துள்ளியோடிய மருதாணி பாதங்கள் எதிரே யார் மீதோ மோதி தயங்கி நின்றன முட்டிக்கொண்ட நெற்றியை தேட்டபடி எதிரில் நின்றவரை பார்த்து அசடு வழிய திருதிருத்தாள் பொட்டபுள்ளியா அடக்கொடக்கமா இருக்க முடியாதா இப்படிதான் ஓடி வந்து மோதுவியா அவள் மோதியதில் வலித்த தன் நெற்றியை தேட்டபடி கடிந்து கொண்டார் அந்த பெண்மணி அடக்கமான பொண்ணுனா இடுகாட்டில் தான் கிடைக்கும் போய் பார்த்துக்க அவள் மனதில் கவுண்டர் விட்டு வெளியே அப்பாவியாக நிற்க யார் விட்டு பொண்ணு நீ எங்க உங்க அம்மா இப்படிதான் பொண்ணை வளர்க்குறாதுன்னு கேட்குறேன் அந்த பெண்மணி கோபமாக பேச இவளின் தாமரை முகம் சுருங்கி போனது அவள் வாய் திறக்கும் முன்பே அத்த இங்க என்ன செய்யறீங்க பாட்டிமா உங்களை முன்னவே வர சொன்னாங்களே தன் பின்னால் கேட்ட ஆண் குரலில் வாய் முடிக்கொண்டாள் நான் பெரியப்பாவை பார்க்க இங்க வந்தேப்பா அதுக்குள்ள என்றவர் அவளை முறைமுறைத்து வைத்து இந்த பொண்ணு யாரு என்னன்னு விசாரிச்சு வைப்பா நான் வந்து கவனிச்சுக்கிறேன் என்று எதிரில் நின்றவரை தள்ளிவிட்டு நகர்ந்து சென்றார் அவர் எதிர்பாராமல் அவர் இடித்து தள்ளியதில் தடுமாறியவள் பின்னால் நின்றவன் மீது மோதி நின்று திரும்ப அவனும் அவளை யார் என்று பார்க்க இருவரின் பார்வையும் இமைக்க மறந்தது தனக்கு மிக பரிச்சயமாய் தெரிந்த அவளின் முகசாயல் இவனுக்குள் ஆர்வம் கூட்டியது இவள் தலை தூக்கி நிமிர்ந்து பார்க்கும் உயரத்தில் அளவான உடற்கட்டோடு வெள்ளைப்பட்டு வேட்டியில் ஒருவித அசாத்திய நிமிர்வோடு நின்றிருந்தவனை அதிசயமாய் விழுவிரிய பார்த்தாள் அவள் அவளின் கடல் விழிகள் அகல விரிந்ததில் அதனுள் குதித்து மூழ்கிவிடும் பொல்லாத பேராவல் எழுந்தது அவனுள் தன் நிலைக்கு வந்து தலையை உலுக்கிக் கொண்டவன் அவளின் பார்வை தாழ்ந்து தன் கால்களில் பதிவதை கவனித்து எதற்கென காரணம் புரியாமல் இவனுக்குள் சட்டென கோபம் உண்டது அங்க என்ன பார்வை நேர முகத்தை பாரு அவன் கோபக்குரலில் நிமிர்ந்தவள் நெற்றி சுருக்கி என்ன என்பது போல் புருவத்தை உயர்த்த ஒண்ணுமில்ல அத்த திட்டினதுக்கு சாரி நீயோ எதிரில் வரவங்க மேல இடிக்காம நடக்க பழகு சரியா சிறு குழந்தைக்கு சொல்வது போல அவன் சொல்ல அவள் கண்கள் முறைப்பை காட்டின நல்லது சொன்னா கேட்டுக்கணும் இப்படி முறைக்க கூடாது அவனே மறுபடியும் சொல்ல அவள் அசட்டையாக தலையசைத்து கொண்டாள் பெரிய வாத்தியாரு அறிவுரை சொல்ல வந்துட்டான் இவன் என்ன சொல்றது நான் என்ன கேட்கறது அவள் மனதிற்குள் கடுகடுக்க என் வீட்டில் நீ இருக்கிற வரைக்கும் நான் சொல்றது கேட்டுதான் ஆகணும் அவனும் அசட்டையாக பதில் சொல்ல அடப்பாவி மனசுல நினைக்கிறதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்றானே அவள் விழிகள் தெரித்து விடுவன போல் விரிந்தன எதுக்கு இவ்வளோ ஷாக் எதுக்கு உன் முட்டைக்கனை இப்படி விரிக்கிற அவன் விடாமல் பேச அவன் முன் கை நீட்டி நிறுத்தியவள் என்னை கொஞ்சம் பேச விட்டா தானே என்று அவள் காட்டமாய் மொழிய தன்னால் அவன் வாய் அடைத்து கொண்டது நானும் பார்க்குறேன் நீங்கள் பாட்டுக்கு பேசிகிட்டே போகிறீங்க அது என்ன நான் மனசில் நினைக்கிறதுக்கெல்லாம் அப்படியே ஆன்சர் பண்ணுறது என்ன ட்ராக் விடுறீங்களா பிச்சிருவன் பிச்சு அவள் படப்படவென புரிந்து தள்ள அவள் பேசுவதை எட்டாவது அதிசயமாக பார்த்தவன் அவளின் தேன் குரலில் தனக்குள் ஏதோ நழுவி செல்வதை நெகிழ்ச்சியாய் உணர்ந்தான் உன்னோட வாய்ஸ் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கு பவ் ஹே உன் பேர் என்ன தொண்டை குழிக்குள் அவள் பெயர் சிக்கி இருப்பது போன்ற உணர்வோடு அவன் கேட்க அவ்வளோதான் மரியாதை சொல்லிட்டேன் பொம்பளை புள்ள கிட்ட பேரை கேட்குற வேலையெல்லாம் வச்சுக்காதீங்க அவள் விரல் நீட்டி காட்டமாய் எச்சரித்து திரும்பி நடக்க இவன் முகம் சிரிப்பில் விரிந்தது எங்க போய் தொலைஞ்சதோ இந்த வாண்டு அவள் நொந்தபடி தேடலை தொடர அவளின் பின்னோடு வந்தவன் பேரை கேட்டா இவ்வளோ கோபம் வருமா உனக்கு இது தெரியாம போச்சே என்று கேட்டபடி வம்பு வளர்க்க திரும்பி அவனை முறைத்து விட்டு நடந்தவள் ஏ வாண்டு நில்லு என்று ஓடி செல்ல அந்த வாண்டு இவள் குரல் கேட்டதும் மறுபடியும் ஓடி நழுவியது அவளை துரத்தி ஓடியவள் கீழே படியிருப்பதை கவனிக்காமல் தடுமாறி விழப்போக அதற்காகவே காத்திருந்தவன் போல அவள் கைப்பிடித்து இழுத்து இடைவழித்து தாங்கி கொண்டான் நிமிர்ந்தவள் ஏன் என் பின்னாடியே வரீங்க என்று எரிந்து விழ நீ தடுமாறும் போது தாங்கி பிடிக்கத்தான் என்றவன் பார்வையில் அவள் மீதான சுவாரஸ்யம் கூத்தாடியது அதில் மிரண்டவள் சுற்றும் பார்க்க அங்கே யாரும் இருக்கவில்லை கூட்டத்திலிருந்து விலகி வீட்டின் பின்புறம் வந்திருந்தனர் இப்பொழுது அவளுக்குள் பயம் பிடித்து கொண்டது என்னை விடுங்க என்றால் அவன் கையை தன்னிடமிருந்து விளக்க முயன்றும் முடியாமல் உன் பேரை சொல்லு விடுறேன் அவன் சாவகாசமாக டீல் பேச அவனின் இத்தனை அருகாமை 
அவளின் தைரியத்தை விலை கேட்டது பொம்மி என் பேர் இப்ப விடுங்க என்றார் பார்வை தாழ்த்தி பொம்மி நான் சூர்யா என்னை மறக்க மாட்டல பத்து நிமிடங்கள் முன்பு பார்த்த பெண்ணிடம் இந்த கேள்வி அர்த்தமற்றது என்பதை உணர்ந்தும் கேட்டுவிட்டான் பதிலற்று நிமிர்ந்த அவள் விழிகளில் கண்ணீர் தேங்கியிருந்தது ஏய் என்னாச்சு ஏன் அழுற இதெல்லாம் அப்பாக்கு பிடிக்காது அம்மா திட்டுவாங்க விடுங்க சொன்னவளின் உதடுகள் பதற்றத்தில் நடுங்கின தன்னிடமிருந்து அவளை விலக்கி நிறுத்தியவன் தலை தாழ்த்தி அவள் நடுங்கிய இதழ்களில் உரிமையாய் இதழொற்றி நிமிர்ந்தான் அவள் அதிர்ந்து விலக ஏய் பயப்படாத இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சதும் நான் உன் அப்பா கிட்ட பேசுகிறேன் நம்ம கல்யாணத்தை பற்றி சூர்யா உறுதி கூற பொம்மி நம்ப முடியாமல் திகைத்தாள் நாம் பார்த்து பத்து நிமிஷம் கூட ஆகலை பொம்மி தவிப்பாக சொல்ல ஆமாம் தான் ஆனால் எனக்கு உன் கூட ஜென்ம ஜென்மமாக பழகுன மாதிரி தோணுதே ஏன் உனக்கு அப்படி தோணலையா பொம்மி அவன் இதமாய் கேட்க அவளிடம் பதில் இல்லை தன்னுள் நிகழும் அவனுக்கான மாற்றங்களை ஒதுக்க இயலாமல் தவிர்த்திருந்தாள் என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க உனக்கு சம்மதம் தானே பொம்மி சூர்யா முடிவாக கேட்க நீங்கள் என் அப்பா கிட்ட பேசிக்கங்க அவருக்கு சம்மதம்னா எனக்கும் சம்மதம் என்றவள் அதற்கு மேல் அங்கே நிற்க தைரியமற்று ஓடிவிட்டாள் ஏ பார்த்துப்ப பொம்மி அவள் ஓடும் வழி பார்த்தும் பத்திரம் சொன்னவன் முகத்தில் புன்னகை விரிந்து பரவியது இவர்கள் இங்கு காதல் வளர்த்து கொண்டிருக்க அங்கே விழா தொடங்கியிருந்தது காந்திமதி அம்மையாரின் பேத்தியும் சந்திரவின் மகளுமான மதுவந்தி என்கிற வதுவுக்கும் தாமோதரன் பேரனும் திருமூர்த்தி மகனுமான தமிழ்ச்செல்வனுக்கும் திருமணம் செய்ய பெரியோர்களால் நிச்சயிக்கப்பட்டது உற்றார் சுற்றார் முன்னிலையில் நிச்சய பத்திரிகை வாசிக்கப்பட்டு திருமணம் உறுதி செய்யப்பட்டது முழு அலங்காரத்தோடு தலைக்க விழுந்து ஓர பார்வையில் தமிழ்ச்செல்வனை சந்தித்து மீண்ட மதுவந்தியின் முகமெங்கும் பூரிப்பும் புன்னகையும் பூத்திருக்க பட்டுவேட்டி சட்டையில் மாப்பிளை மிடுக்கோடு அமர்ந்திருந்த தமிழ்ச்செல்வனின் கண்கள் தன் நவலை கள்ள பார்வையில் தீண்டி புதுவித உணர்வில் கூத்தாடியது மாப்பிள்ளைக்கு முறைமலை அணுவிக்க மனப்பெண்ணோட சகோதரன் வாங்க ஐயர் குரல் கொடுக்க மணமக்களை நிறைவாய் பார்த்தபடி அழுத்தமான வேக காலடியோடு மேடையேறி வந்த சூரிய பிரகாஷின் மீது அனைத்து கண்களும் ஒன்றாய் நிலைத்தன அவன் தந்தை சந்திரவை உரித்து வைத்ததை போல ஒத்திருந்த அவன் தோற்றம் எப்பொழுதும் போல இப்பொழுதும் அந்த குடும்பத்தினரை பிரமிக்க வைப்பதாயிருந்தது மேலும் காந்திமதி அம்மையாரின் முதிர்வு காரணமாக அவர் நடமாட்டத்தை பெரிதும் குறைத்து கொண்டிருக்க சில வருடங்களாக வீட்டையும் தொழிலையும் சூரிய பிரகாஷ் முன்னின்று திறம்பட கவனித்து வருவதால் அங்கிருந்த அனைவருக்குமே அவனிடம் மரியாதையும் பிரியமும் அதிகமாயிருந்தது மாப்பிள்ளைக்கு முறைமலை அணிவித்து தங்க மோதிரம் அணிவித்தவன் தமிழ்ச்செல்வனுக்கு வாழ்த்து சொல்லி கை கொடுத்து விட்டு உடன் பிறந்தவளை தோளோடு அணைத்து ஹாப்பி தானே மது என்று சிரிக்க மதுவந்தி வெட்க புன்னகை தந்தாள் அச்சோ என் தங்கச்சியை வைக்கப்படுறது சூரிய பிரகாஷ் கேலி பேச நான் ஒன்றும் உனக்கு தங்கச்சி இல்லை நீ தான் எனக்கு தம்பி எப்பொழுதும் போல அவனிடம் உரிமை கொடி நீட்டினாள் மதுவந்தி ஐயோடா ஒரு நிமிஷம் முன்னாடி பிறந்துட்ட இந்த அக்கத்தோலை தாங்கலப்பா என்று அவன் அழுத்து கொள்ள அங்கே சிரிப்பலை பரவியது தன் அண்ணன் மகள் சாருமதியை தேடி பிடித்து கையோடு அணைத்து கொண்டிருந்த பொம்மியின் கண்கள் சூர்யாவிடமிருந்து நகர மறுத்தன இதென்ன புதுவித தடுமாற்றம் இது சரியா தவறா என்று தனக்குள் கேட்டு தவித்து கொண்டிருந்தாள் அவள் எத்தனை தைரியம் இருந்தா சட்டுன்னு முத்தமிட்டிருப்பான் என்று கோபமும் நானும் வெக்கம் இல்லாம அவன் கொடுத்ததை வாங்கிட்டு வந்து நிக்கிறேனே என்ற பரிதவிப்பும் அவளை அலைக்கழித்து கொண்டிருந்தது அவனை பார்த்த தருணத்திலிருந்து தன் மனதின் அடி ஆழத்தில் ஏதேதோ முற்று பெறாத நினைவுகள் அலையாடுவதை தவிர்க்கவும் முடியவில்லை பொம்மியால் மதுவந்தியும் தமிழ்ச்செல்வனும் காந்திமதி அம்மையாரின் தால் பணிந்து வணங்கி எழ நலமோடும் வளமோடும் ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமாக வாழணும் மனதார ஆசை தந்தவர் பேத்தியின் கண்ணம் வருடி தர பாட்டிமா என்று மதுவந்தி அவரை அணைத்து கொண்டாள் சரி போய் சாப்பிட்டு வாங்க நேரமாச்சு என்று அவர்களை அனுப்பிவிட்டு பேரனிடம் திரும்பினார் நீயும் போய் சாப்பிட்டுட்டு வா சூர்யா பரிவோடு சொன்னவரின் கைப்பற்றி கொண்டவன் பாட்டிமா ம் அது வந்து அவன் திணறலை வேடிக்கையாக பார்த்தவர் என்ன பேராண்டி திக்கி திணற என்ன விஷயம் அவர் கேலியாக இழுக்க வெட்கத்தோடு நெற்றியை தேய்த்து கொண்டான் அடப்பாவி வெக்கப்படுறியாடா என்னப்பாச்சு உனக்கு அவர் வியந்து கேட்க எனக்கு 
பொம்மையை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பாட்டிமா அவளோட அப்பா அம்மாவை இங்கே வர சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் தான் எங்களுக்கு கல்யாணம் பேசி முடிக்கணும் என்ற பேரனை பார்த்து வியந்தவர் யாருடா அது பொம்மி என்றார் தமிழோட சித்தப்பா பொண்ணு பாட்டிமா சூரிய பிரகாஷ் சாதாரணமாக சொல்ல இன்னைக்கே பார்த்து கல்யாணம் வரைக்கும் முடிவு பண்ணிட்டியா பின்ன பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் யோசிப்பாங்களா சரிதாண்டா மதுவந்தி கல்யாணம் முடியட்டும் பேசலாம் இப்போவே என்ன அவசரம் இல்லை பாட்டிமா நீங்கள் உடனே பேசிடுங்க இந்த விஷயத்தை ஆற போகிறதுல எனக்கு விருப்பம் இல்லை என்று சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே பொம்மையின் குடும்பம் அங்கே வந்தது காந்திமதி பார்வை பெரியவர்களை வரவேற்று சின்னவள் மீது படிய எழுந்தே நின்று விட்டார் பௌர்ணமி உருவில் அச்சில் வார்த்தது போல வந்து நின்ற பெண்ணை பார்த்ததும் அவர் கண்கள் கலங்கிவிட்டன தன் பேரனை பார்க்க அவன் ஆமாம் என்பதாய் தலையசைத்தான் தன் பேரன் ஏன் திருமணத்திற்கு இத்தனை அவசரப்படுகிறான் என்பது அவருக்கு நன்றாகவே புரிந்தது இவர்கள் இருவரையும் தாமதமின்றி வாழ்வில் சேர்த்து வைக்க அவர் மனமும் பரிதவித்தது பொம்மையின் கைப்பற்றி அழைத்து தன் அருகே அமர்த்தி கண்ணம் வருடி தந்தவர் என்னோட பேரன் சூர்யாவுக்கு உங்கள் பொண்ணு பொம்மையை கேட்குறேன் உங்களுக்கு சம்மதமா அவரின் நேரடியான கேள்வியில் அங்கே அனைவருக்கும் திகைப்பை மிஞ்சியது இப்படி திடுதுப்புன்னு கேட்டால் எப்படிங்கம்மா நாங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்கிறோம் பொம்மையின் தந்தை தயங்க சூர்யாவின் முகம் மாறியது இதில் யோசிக்க எதுவும் இல்லை எனக்கு பொம்மையை பிடிச்சிருக்கு பொம்மைக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு முறைப்படி பொண்ணு கேட்குறேன் நேராக பதில் சொல்லுங்க சூர்யா அழுத்தமான குரலில் கேட்க அவ சின்ன பொண்ணுங்க அவளுக்கு எதுவும் தெரியாது அதோட உங்க அளவுக்கு நாங்கள் வசதியானவங்க இல்லை அவர் மேலும் தயங்கினார் நான் கேட்டது உங்கள் பொண்ணை மட்டும்தான் உங்கள் வசதி வாய்ப்பை உங்கள் கிட்டே வச்சுக்கோங்க எனக்கு என் பொம்மையை மட்டும் கொடுங்க போதும் அவன் வேகமாக சொல்ல பொம்மை அவனை நிமிர்ந்து நோக்கினார் பொறுமையாக இரு சூர்யா நீங்கள் சங்கடப்படாமல் உங்கள் முடிவை சொல்லுங்க காந்திமதி நிதானமாக கேட்க சற்று யோசித்தவர் மகளை பார்க்க அவள் பார்வை சூர்யாவிடம் ஒட்டியிருந்தது இதற்கு மேல் என்ன என்று பெருமூச்சறிந்தவர் எங்களுக்கும் சம்மதம் என்றார் ரொம்ப சந்தோஷம் அடுத்து வர முகூர்த்தத்தில் ரெண்டு கல்யாணத்தையும் ஒன்றா நடத்திடலாம் என்று சந்தோஷமாய் சொன்ன காந்திமதி மேற்கொண்டு திருமண வேலைகளை பற்றி பேச ஆரம்பித்தார் பொம்மையின் பார்வையை எதிர்கொண்டவன் ஒற்றை பூர்வம் நெளித்து உயர்த்தி கன்சுமிட்ட அவள் சட்டென தலை தாழ்த்தி கொண்டாள் ஒன்றுக்கு இரட்டை திருமணம் முடிவானதில் அங்கே இன்னும் சந்தோஷம் சேர்ந்தது இரவு ஏறி போனதால் அனைவரும் அங்கே தங்கிட ஏற்பாடாக இருந்தது விழா அலைச்சலில் அனைவரும் உறங்கி கிடக்க மூவர் மட்டும் உறக்கம் தொலைத்து விழித்திருந்தனர் அவன் அவள் மற்றும் பௌர்ணமி முழு நிலவு கால்கள் தயங்க மெல்லடி எடுத்து வைத்து வெளியே வந்தவளை இரு கைகளில் அள்ளி கொண்டான் சூர்யா ஐயோ நீங்களா இன்னும் தூங்கலையா பொம்மி திகைத்து கேட்க தூங்குறதா நானா உன்னை எப்படி அறைய விட்டு வெளியே வர வைக்கிறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் இப்போ மட்டும் நீ வரலை நானே உள்ள வந்து உன்னை தூக்கிட்டு வந்திருப்பேன் என்று அவள் மூக்கோடு மூக்குரசி அவள் உயிர் செயல்கள் எல்லாம் குதித்தெழுந்து அமிழ்ந்தன அவன் கைகளில் இருந்தபடியே வாகாய் கழுத்தை கட்டி கொண்டவள் எங்கள் அப்பா எவ்வளோ கோபக்காரர் தெரியுமா நீங்கள் கோபமாக பேசவோ அவரும் கோபப்பட்டு எழுந்து போயிடுவாரோன்னு ரொம்ப பயந்துட்டேன் நல்ல வேலை அவரும் சம்மதம் சொல்லிட்டாரு என்று மனம் நிறைந்து சிரித்தாள் அவனும் உடன் சிரித்தபடி அவளை சுமந்து வந்தவன் தோட்டத்தின் மகிழ மரத்தடியில் அவளை இறக்கி விட்டான் இந்த இரவும் தனிமையும் நிலவும் எதிரே அவனும் அவளுக்குள் பதற்றத்தை கூட்டியது எனக்கு தூக்க வருது நான் போகவா மெல்லிய குரலில் அவள் கேட்க ம்ஹூ இதுக்கப்புறம் நம்ம கல்யாணத்தில் தான் உன்னை பார்க்க முடியும் அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பேசிகிட்டு இருக்கலாம் பொம்மி என்று மரத்தடியில் அமர்ந்தவன் அவளையும் அழைக்க ஆனால் நீங்கள் பேசிட்டு மட்டும் இருக்க மாட்டீங்களே சூர்யா என்று தவிப்போடு சொல்லிவிட்டு நாக்கை கடித்து கொண்டவளை பார்த்து சிரித்து விட்டவன் அவள் கைப்பற்றி இழுத்து மடி தாங்கி கொண்டான் ஆஹா அப்படி நான் என்ன உன்னை செஞ்சிட போகிறேன் என்றவன் கைகள் அவளின் கண்ணம் வருட கிரங்கிய இமைகள் மூடியவள் சூர்யா இப்படியெல்லாம் நெருங்கி வந்து அப்புறம் என்னை விட்டு போயிட மாட்டீங்களே பொம்மி பரிதவித்து கேட்க அவளின் இமையோரம் ஈரம் கசிந்தது ஏன் தன்னுள் இத்தனை கலக்கம் என்பது அவளுக்கு புரியவில்லை நீயே விட்டு போக சொன்னாலும் நான் உன்னை விட மாட்டேன் பொம்மி என்று அவளை தன் நெஞ்சோடு புதைத்து கொண்டவனுக்கு புரியவில்லை ஏன் தன்னுள் இத்தனை அழுத்தம் என்று அவர்களின் தவிப்பையும் நேசத்தையும் முழுமையாக அறிந்திருந்த அந்த ஊமை நிலவு இன்றும் மௌன சாட்சியாக மட்டும் டேக் ஓகே காய்ஸ் 
வெல்டன் என்று மித்ராவதி கையுயர்த்த அதற்காகவே காத்திருந்தவர்கள் போல ஒரே குரலாய் கூச்சலிட்டனர் ஷூட்டிங் பார்ட் மட்டும்தான் இப்போ வரைக்கும் முடிஞ்சிருக்கு இன்னும் பாதி வேலை அப்படியே மிச்சம் இருக்கு அதெல்லாம் முடிஞ்சு படம் ரிலீஸ் ஆகி சக்சஸ் ஆன பிறகு தான் நமக்கெல்லாம் கொண்டாட்டமே என்று அவர் சொல்லியும் அங்கே கொண்டாட்ட கூச்சல் அடங்குவதாக இல்லை அதற்கு மேல் மித்ராவதி தடுக்கவில்லை புன்னகையுடன் அமைதியாகிவிட்டார் எடுத்த காட்சியை திரையில் கவனித்திருந்த பிரியா கிளைமேக்ஸின் பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு விக்கி பட் ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆகிற மாதிரி ஃபீல் வருது இல்லை ஏன்னு தெரியல உனக்கு ஏதாவது தெரியுதா என்று குழப்பமாக கேட்க அவனுக்கு புரிந்தது என்று தலையாட்டியவன் என்னதான் செட்டு வச்சு எடுத்தாலும் அந்த பங்களா மிஸ் ஆகுது அதோட என்று இழுத்தவன் இரு கைகளையும் உயர்த்தி காட்டி பௌர்ணமி ஆவியும் மிஸ் ஆகுது என்று அடிக்குரலில் அவன் சொன்னதில் சற்றே பயந்தவள் போடா உன்கிட்ட போய் கேட்டம் பாரு முறைத்து விட்டு மறுபடியும் திரையில் கவனம் பதித்தாள் சும்மா பேச்சுக்கே அலறிய பிரியா நிஜத்துல பார்த்துருக்கணும் நீ விக்னேஷ் கண்களை விரித்து சொல்ல நிஜத்துல பே பிசஸ் எல்லாம் கிடையாது சும்மா என்ன பயம் புத்தாத போய் வேலையை பாரு கிளம்பு என்றவள் தன் வேலையை கவனிக்க விக்னேஷ் அர்த்தமாய் சிரித்து கொண்டான் நான்கு மாதம் கழித்து அந்த நட்சத்திர ஓட்டலில் பெரிய அளவிலான விருந்து விழா ஏற்பாடாகியிருந்தது திரைத்துறை பிரபலங்களுடன் நிழல் காதலன் படக்குழுவினர் சேர்ந்து விழாவில் உற்சாகமாய் பங்கேற்று கொண்டாடி கொண்டிருந்தனர் இத்தனை உற்சாக கொண்டாட்டத்திற்கான காரணம் மித்ராவதியின் இயக்கத்தில் நிழல் காதலன் திகில் படம் வெளியாகி பெரிய அளவில் வெற்றியை அடைந்திருக்கிறது அதற்கான கொண்டாட்ட ஏற்பாடு தான் இந்த பார்ட்டி அந்த இடம் முழுவதும் வண்ணமயமாக கொண்டாட்ட அலப்பறைகளுடன் களை கட்டியிருக்க வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தவர்களுக்கு விரிந்த புன்னகையுடன் நன்றி சொல்லியே மித்ராவதிக்கு வாய்வழிக்க ஆரம்பித்து விட்டது ஹலோ மித்ரா இருபதாவது படமோ வெற்றி படமா கொடுத்து சாதிச்சிட்டோமா வாழ்த்துக்கள் முன்னணி இயக்குனர் ஒருவர் பாராட்ட அதற்கும் முகம் அலர்த்தி நன்றி சொன்னார் மித்ராவதி நீங்க என்ன கேள்விப்பட்டீங்க சார் மித்ராவதி அசராமல் எதிர்கேள்வி தொடுத்தார் அதற்கு பெரிதாக சிரித்தவர் அது இல்லை மித்ரா நீங்க ஷூட்டிங் எடுக்க போன பங்களாவில் நிஜமாவே பேய் இருந்ததாமே கடைசியில தப்பிச்சு அடிச்சு பிடிச்சு தான் ஓடி வந்தீங்களாமே அவர் புரளி பேச ஓ அப்படியே கேள்விப்பட்டீங்க சார் என்று போலியாய் வியந்தவர் சுற்று முற்றும் பார்வை சுழற்றி முகிலன் சார் இங்க வாங்க என்று ஒளிப்பதிவாளரை கை காட்டி அழைக்க முகிலனும் அவர்களிடம் வந்து நின்றார் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல நம்ம பேய பார்த்தோம் பயந்தோம்னு சார் கிட்ட யாரும் வத்தி வச்சிருக்காங்க நீங்களே விலைக்கு சொல்லுங்களேன் என்று கோர்த்து விட்டு நழுவி கொண்டார் என்ன டைரக்டர் சார் இந்த காலத்துல வந்து பேய் பிசாசு பத்தி எல்லாம் பேசிட்டு படத்துல பேய உருவாக்கி காட்டுவாங்களே நாங்க தான் சார் இப்ப சொல்லுங்க நீங்களுமா இதையெல்லாம் நம்புறீங்க முகிலனின் விளக்கத்தில் அவருக்கு புஷ் என்றானது கங்கிராட்ஸ் மேடம் கலக்கிட்டீங்க படம் செம்மையா போயிட்டு இருக்கு விக்னேஷ் வாழ்த்து சொல்ல தேங்க்ஸ் விக்கி எல்லாத்துக்கும் மித்ராவதி ஆத்மார்த்தமாக நன்றி சொன்னார் அதற்கு அழகாய் புன்னகைத்தவன் உங்க தைரியமும் மன உறுதியும் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் மேடம் நான் ஏதோ கொஞ்சமா ராமனுக்கு அணில் போல உதவின அவ்வளவுதான் என்றான் அடப்பாவி தடி மாடு கணக்கா வளர்ந்து நின்றுட்டு உன்னை நீயே அணில்னு சொல்லிக்கிறியா பாத்தியா அவர் கேலி பேசி சிரித்தார் மித்ராவதி இவ்வாறு சரிக்கு சரியாக பேசி கலாய்க்கும் சமயங்கள் வெகு குறைவு அவர் கேலியில் புன்னகைத்து உங்க படத்துல வேணா சந்திர ஹீரோவா இருந்திருக்கலாம் மேடம் பட் ரியல்ல பௌர்ணமி தான் ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டர் சின்ன நெருடல் இருக்கு மேடம் நிழல் காதலன் படத்துல வர்ற மாதிரி சந்திரகாந்த் ஆத்மாவா வந்து பௌர்ணமிய காப்பாத்திருக்கலாம் ஏன் காப்பாத்தலன்னு விக்னேஷ் கேட்க அவரிடமும் பதில் இல்லை அவரின் மனதிலும் இந்த நெருடலான கேள்வி இருக்கதான் செய்தது ஒருவேளை நிஜத்துல பௌர்ணமியோ சந்திரவும் காதலிக்கவே இல்லையோ அவங்க நடுவுல வெறும் முதலாளி வேலைக்கார பெண்ணு தாண்டி வேற எதுவும் இருந்திருக்காதோ விக்கி மேலும் சந்தேகத்தை எழுப்ப மித்ராவதி மறுத்து தலையசைத்தார் பௌர்ணமிய வேலைக்கார பொண்ணா மட்டும் நினைச்சிருந்தா சந்திரகாந்த் தன் கூட அவளோட ஓவியத்தையும் சேர்த்து தீட்டி இருக்க மாட்டார் ஒரு கொலைய பார்த்த பயத்துல பௌர்ணமி அங்கிருந்து ஓடி போயிருக்கலாம் சாதாரணமா எல்லாரும் அங்கிருந்து தப்பியோட தான் நினைப்பாங்க ஆனா சந்திரகாந்த் கீழே விழுந்ததை பார்த்த அதிர்ச்சியில அவ அவனுக்காக கலங்கி கதறி இருக்கா தன்னை காப்பாத்திக்கணுங்கிற அனுச்சை உணர்வையும் தவிர்த்து அவனுக்கு ஏதாவது ஆகிடுச்சோன்னு துடிச்சிருக்கா இதையெல்லாம் யோசிக்கும் போது நிச்சயம் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இழையோடைய நேசம் இருந்திருக்கணும் அவங்க அந்த தேசத்தை தங்களுக்குள்ள வெளிப்படுத்தியோ அல்லது வெளிப்படுத்த வாய்ப்பு கிடைக்காமலேயே போயிருக்கலாம் மித்ராவதி நீண்ட விளக்கம் தர ஆமோதித்து தலையசைத்தவன் ஒருவேளை தன்னை வஞ்சகமா கொண்ட வைரோனத்தை பழித்தீர்த்ததோட சந்திரகாந்த் ஆத்மா சாந்தி அடைஞ்சு கரை சேர்ந்திருக்கலாம் விக்கியும் தன்னுடைய யுகத்தை சொல்லி 
இருந்தும் பௌர்ணமியோட நாற்பது வருஷம் நீண்ட நெடிய காத்திருப்பு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல மேடம் வருத்தமா இருந்தாலும் அதே சமயம் இப்படியும் நடக்கும்னு பிரமிப்பாவும் இருக்கு விக்கி சொல்ல அவரும் தலையசைத்து கொண்டார் பௌர்ணமி சந்திரவி நிறையாத இன்ப வாழ்க்கையை வைத்து படம் எடுத்ததில் அவருக்குள் நிறைவும் அதை தாண்டிய நிம்மதியும் நெக்ஸ்ட் பிளான் என்ன மேடம் அடுத்த மூவி எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் விக்னேஷ் ஆர்வமாக கேட்க கண்டிப்பாக இப்போ இல்லை விக்கி ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணுறேன் கொஞ்ச நாள் ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணியிருக்க விக்கி மித்ராவதி சொல்ல தலையாட்டி கொண்டான் உன் நெக்ஸ்ட் பிளான் என்ன விக்கி அவர் கேட்க மேடம் என்னோட ஃபஸ்ட்டு மூவி எடுக்கலாம்னு இருக்கேன் அதுக்கு உங்கள் ஆசையும் சப்போர்ட்டும் வேணும் மேடம் என்றவன் நின்றபடி குனிந்து அவர் பாதம் தொட்டு நிமிர ஹே குட் லக் மேன் கண்டிப்பாக நீ கலக்குவாடா எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது உன்னோட எல்லா படமும் பெரிய ஹிட் அடிச்சு உன் குரு எனக்கு பேரை வாங்கி கொடுக்கணும் சரியா அவர் உற்சாகமாய் வாழ்த்த கண்டிப்பாக மேடம் என்று அடக்கமாக பதில் தந்தான் அவர்களிடையே புகுந்த பிரியா கங்கிராட்ஸ் மித்ரா மேடம் மூவி சாங்ஸ் எல்லாமே செம்ம ஹிட்டு தமிழ்நாடே சும்மா தூள் பறக்குது என்று உற்சாகமாய் சொல்லிவிட்டு விக்னேஷை முறைத்து வைத்தார் பார்ட்டியில் கூட மேடம் கிட்ட அப்படி என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுவேனே எல்லாம் மேடம் சொல்லணும் என்னை விட உனக்கு தான் எப்பவும் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அந்த தைரியம் உனக்கு என்று சிறுக்குறள் அவனிடம் வழக்கம் போல கடுக்கெடுத்து கொண்டார் அவளின் பொறாமையில் எப்பொழுதும் போல விக்னேஷ் முகத்தில் புன்னகை விரிந்தது ஒரு குட் நியூஸ் ஃப்ரீயா விக்கி இப்போ டைரக்டர் ஆகிட்டான் அவனோட ஸ்டோரி கேட்டதும் ப்ரொடியூசர்ஸை டபுள் ஓகே சொல்லிட்டாராம் மித்ராவதி சன்சீடனை பெருமையாக சொல்ல பிரியாவிற்கும் உற்சாகமானது வாவ் ஏ விக்கி சொல்லவே இல்லை கங்கிராட்ஸ் துள்ளலோடு வாழ்த்து சொல்லி கை குலிக்கினான் தேங்க்ஸ் பிரியா இனி மேடம் உனக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஹாப்பி தானே உன்னை வச்சு செய்ய போகிறாங்க நீ மொழி பிதுங்கி நிற்க போகிற என்று நன்றி சொல்லி உடன் கேலி பேசி விக்னேஷ் சிரிக்க பெண்கள் இருவரும் அவனை சின்னதாய் முறைத்து விட்டு சிரிப்பில் கலந்து கொண்டனர் இரவு பதினோரு மணி கடந்து கொண்டிருந்தது படத்தின் நாயகன் வித்தார்த்தை சூழ்ந்து ஒரு கூட்டம் புகழ்ந்து தள்ள மது போதையில் கொஞ்சமும் புகழ் போதையில் மிச்சமும் தள்ளாடி கொண்டிருந்தான் அவன் பிரபல நடிகர் நடிகையர் முதல் திரைத்துறையின் பிரபலங்கள் வரை அவன் நடிப்பிற்கான பாராட்டுகளும் வாழ்த்துக்களும் குவிந்து வித்தார்த்தை திக்கு முக்காடு செய்திருந்தது இந்த படம் வெற்றி பெற்ற கையோடு முன்னணி இயக்குநர்களின் தொடர்ந்து மூன்று படங்களில் ஒப்பந்தமாகி இருந்தான் அவனின் நடிகன் என்ற கனவு நினைவாக திரைத்துறையில் அவனுக்கான பிரகாசமான எதிர்காலம் கண்முன்னே விரிய அந்த உற்சாகத்தை கொண்டாடி தீர்த்து கொண்டிருந்தான் மறுபுறம் அமிர்திடம் நெருங்க திரை பிரபலங்கள் முயன்று பாலியின் குறுக்கிட்டால் நொந்து போயினர் அமிர்தியின் தந்தையும் அவர்கள் உடனிருக்க தயங்கி எட்டி நின்று அந்த அழகு புயலை ரசித்து கொண்டிருந்தனர் திரையில் அவளின் நடிப்பு திறமையை கண்டு இயக்குநர்கள் பட்டாலும் அவளை தங்கள் அடுத்த படத்திற்கு கால் ஷீட் கேட்டு தவம் இருக்க அவளின் பேசும் கண்களின் பேரழகில் மயங்கி பல முன்னணி கதாநாயகர்கள் தங்கள் படத்திற்கு அமிர்தியை ஜோடியாக்க போட்டி போட்டு கொண்டிருந்தனர் தன் முதல் படத்தின் அமோக வெற்றியை மனதார சுகித்து பாராட்டும் வாழ்த்தும் சொன்னவர்களுக்கு விரிந்த புன்னகையுடன் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டிருந்தாள் அமிர்தி அவள் கனவை நோக்கி எடுத்து வைத்த முதலடி வெற்றியாய் அமைந்ததில் மனம் நிறைந்த திருப்தி அவளுக்குள் இன்னும் இன்னும் பல கோணங்களில் தன் திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் பேராவல் அவளிடம் அதற்கேற்ற கதையம்சம் கொண்ட கதைகளை அலசி எடுத்து நடிக்க ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறாள் அவர்களிடம் வந்த விக்னேஷ் அமிர்தியின் தந்தையிடம் மரியாதை நிமித்தம் பேசிவிட்டு அமிர்தியிடம் தன் வாழ்த்தை தெரிவித்து கொண்டான் தேங்க்ஸ் விக்கி சார் அமிர்தி அழகாய் நன்றி நவில அமிர்தி என்னோட முதல் படத்தில் நடிக்க உங்களுக்கு சம்மதமா அவன் நேராக கேட்க திகைத்தவள் நிஜமா சார் கங்கிராட்ஸ் நிச்சயமா பட் ஸ்டோரி லைன் சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் அவன் மீது ஏற்பட்டிருந்த அபிமானத்தில் அவளும் நேரடியாக கேட்க காதல் லவ் அண்ட் லவ் ஒன்லி விக்கி ஆழ்ந்து சொல்லவும் மூவரின் முகங்களும் யோசனை காட்டின எல்லா கதையிலும் தான் காதல் இருக்குது சார் உங்கள் கதையில் என்ன புதுசாக வித்தியாசமாக காட்ட போகிறீங்க அமூர்த்தியின் தந்தையிடமிருந்து கேள்வி வந்தது அது நான் கதையை உங்களுக்கு சொல்லும்போது உங்களுக்கே தானாக புரியும் சார் என்று பதில் இருந்தான் ஓகே அப்படின்னா நாளைக்கு வாங்க பேசலாம் என்று அவர் சொல்ல விக்னேஷ் தலையசைத்தான் சும்மா லவ்வு லவ்வு லவ்வுனு அதை தவிர வேற எதையே வச்சு படம் எடுக்க தெரியாத அவங்களுக்கெல்லாம் அதுவரை அமைதி காத்ததே பெரியதாக பாலி விக்கிடம் வாயடிக்க காதல் இல்லாமல் படம் எடுத்தா யார் பார்ப்பாங்க முதல்ல நீ பாப்பியா விக்கி ஒற்றை பூர்வம் உயர்த்தி அவள் மீது காய்ந்தான் நீங்க பார்க்குற மாதிரி எடுத்தா 
நாங்க பார்க்க மாட்டோம் மாக்கோம் பாலி அசட்டை காட்ட பிள்ளையா சுழி போடுறதுக்கு முன்னாடி உன் வாயை திறக்காத சும்மா லபலபனும் உளறிக்கிட்டு வாய் வலிக்குமா வலிக்காத உனக்கு விக்கி அவளிடம் கடுகடுத்தான் புது டைரக்டர் அம்மா உன் படத்துல நடிக்கணும்னா என்கிட்ட அடக்கி வாசிக்கணும் சரியா பாலி மிடுக்காக சொல்ல அவளை இன்னும் அதிகமாக முறைத்தவன் அமிர்தி முதல்ல இந்த பாலியை கட் பண்ணி விடு இல்ல பேசி பேசியே உன் கெரியரை ஒண்ணும் இல்லாம பண்ணிடுவா என்றான் பார்த்தி அம்மா நம்மளை பிரிக்க பாக்குறா இவன் படத்துல நடிக்கவே நடிக்காத சரியா பாலி படப்படக்க அப்பப்பா போத நிறுத்துங்க உங்க சண்டைய பாலி நீயும் கொஞ்சம் அமைதியா இற அமிர்தி இருவருக்கும் நடுவே வந்தாள் விக்கி சார் உங்க படத்துல நடிக்க எனக்கு ஓகே தான் உங்க டேலண்ட் மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு பட் உங்க படத்தோட ஹீரோ வித்தார்த்தனா நான் அவனோட நடிக்க விரும்பல அமிர்தி மில்லிய குரலில் சொல்ல என்ன காரணம்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா விக்னேஷ் யோசனையாக கேட்டான் பதில் சொல்ல அமிர்தி தயங்க இது என்ன கேள்வி ரெண்டு பேரும் அடுத்தடுத்த படத்துல ஜோடியா நடிச்சா கிசு கிசு பரவும்ல பாலி இருவருக்கும் நடுவே கிசு கிசுத்தாள் அவளின் பதிலில் சிரித்தவன் நானும் தான் உங்க அடுத்த படத்துல இருக்க போறேன் அப்ப என் கூட கிசு கிசு வந்தா பரவாயில்லையா விக்கி இயல்பாக கேட்க ஒருவரை ஒருவர் விழித்து பார்த்து கொண்ட அமிர்தியும் பாலியும் அவனிடம் திரும்பி ஒன்றை போலவே உதட்டை பிதுக்கி கைகளை விரித்து தோல் குலுக்கி காட்டினர் அவர்களின் செய்கையை பார்த்து விக்னேஷ் இப்பொழுது சத்தமாக சிரித்து விட்டான் வேக நடையோடு பாட்டி ஹாலுக்குள் நுழைந்த விஜயேந்திரன் பார்வை அந்த கூட்டத்தை அலசி அவர் மனைவிடம் நின்றது தன்னை நோக்கி வந்தவரை பார்த்து விஜய் நீங்க ரொம்ப லேட் என்று புருவம் உயர்த்தினாள் மித்ராவதி சாரி மித்துமா பசங்க கார்ல வெயிட் பண்றாங்க கிளம்பலாமா என்றார் இரவு நேரம் அதிகமானதால் அவரின் அவசரத்தை உணர்ந்த மித்ராவதியும் அங்கிருந்து விடைபெற்று கணவருடன் கிளம்பினார் காரில் ஏறு முன்னே பின் சீட்டில் அமர்ந்திருந்த பெரிய மகளும் சின்ன மகனும் அடம் பிடிக்க ஆரம்பித்தனர் மாம் டேட் நோ நீங்க மட்டும் ஜாலியா பார்ட்டி என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரீங்க அப்ப நாங்க சின்னவன் சொல்ல எங்களுக்கும் பௌர்ணமிய பார்க்கணும் பேசணும் செல்ஃபி எடுக்கணும் பிளீஸ் மாம் பெரியவள் கெஞ்சினாள் நான் பார்ட்டி எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணல நேரா போய் என் பொண்டாட்டியை மட்டும் கூட்டிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ என்ன கேட்காதீங்க என்று கை விரித்தார் விஜயேந்தர் முதல்ல அது பௌர்ணமி இல்லை அமிர்தி இப்ப லேட் நைட் ஆயிடுச்சு இன்னொரு நாள் மீட் பண்ணலாம் ஓகே மித்ராவதி சமாதானம் சொல்ல நோ மாம் எங்களுக்கு அவங்க பௌர்ணமி தான் பிளீஸ் பிளீஸ் மாம் ஒரே ஒரு செல்ஃபி மட்டும் இப்பொழுது இருவரும் ஒன்றாக கெஞ்ச ஆரம்பித்திருந்தனர் இது போன்ற திரைத்துறை பார்ட்டிகளுக்கு மித்ராவதி படிக்கும் பிள்ளைகளை அழைத்து செல்வதில்லை தேவையற்ற சங்கடங்கள் வருவதை அவரும் விரும்பவில்லை முன் எப்போதும் இல்லாமல் இன்று அவர்கள் அமிர்தியை பார்க்க அடம் பிடிப்பது அவருக்கு சற்று சலிப்பாக இருந்தது மிருத்தி அஜய் உங்களுக்கு அமிர்தியை பார்க்கணும் அவ்வளவுதானே நான் அவங்கள நம்ம வீட்டுக்கு இன்வைட் பண்றேன் ஓகேவா இப்ப கிளம்பலாம் அழுத்தமாக சொல்ல இருவரும் உற்சாகமாகினர் வா சூப்பர் மாம் நாளைக்கு வர சொல்லுங்க இருவரும் ஒரே குரலாக சொல்ல அவங்க எப்ப ஃப்ரீயோ அப்ப வருவாங்க மிருத்தி எனக்கு டயர்டா இருக்கு இப்ப போலாம் அஜய் என்று பிள்ளைகளிடம் கெஞ்சலாக சொல்லி மித்ராவதி காரின் முன் இருக்கையில் அமர்ந்தார் டேய் அந்த பௌர்ணிமைய படைச்சதே என் பொண்டாட்டி தாண்டா நீங்க என்னவோ யாரோ அமிர்தியை பார்க்க துள்றீங்க பிள்ளைகளை வம்பிழுத்தபடி விஜயேந்திரனும் ஓட்டுநர் இருக்கையில் அமர மிருத்தி அஜய் இருவர் முகத்திலும் அசடு வழிந்தது சாரி மாம் லவ் யூ மாம் லவ் யூ சோ மச் மிருதி அஜய் இருவரும் சேர்ந்து தன் அன்னையிடம் செல்லம் கொஞ்சிக் கொண்டனர் போதும் போதும்டா என்று விஜயேந்தர் சலிக்க டேட் உங்களுக்கு பொறாம அஜய் சொல்ல அங்கே சிரிப்பலை பரவியது விஜயேந்தர் காரை உயிர்ப்பிக்க திறந்திருந்த காரின் ஜன்னல் வழியே சற்றே தலை சாய்த்து குனிந்து வானத்தை பார்த்தார் மித்ராவதி இரவு வானில் முழு பௌர்ணமி நிலவு அழகாய் ஒளிர்ந்து கொண்டிருந்தது அதனை பார்த்ததும் மித்ராவதியின் முகத்தில் நிறைவான புன்னகை தன்னால் ஒட்டி கொண்டது பூமியின் எத்தனையோ ஓட்டங்களை கடந்தும் தன் கடமை தவறாது இருள் வானில் வடியாத அழகாய் சளைக்காமல் சுற்றி கொண்டிருந்தாள் பௌர்ணமி எனும் நிலவு பெண் அவள் 